抓紧练功，吵嚷什么？师叔，师兄被天上掉下的人给砸晕了。什么？天上掉下的人？我没死。可这是什么地方？看起来和家乡很像，但真气却没有共鸣。在了解这是哪之前，我还是先装作昏迷，静观其变。幸亏严浩师兄修为就要突破红尘境，不然肯定受伤。三叔，这臭小子突然就掉下来，看样子不像是我们严家领地的人，也不知道哪里掉下来的无名小卒。只是晕了，气息还算稳定。一个无名小卒，老天爷，我就知道你不会为难严家的。啊啊！抓起来，带走。什么情况？怎么有种不好的预感？啊哎哎、啊！三叔。天火宗明天就要上门强行提亲了，可小姐……哎，天火宗仗势欺人，小姐性子执拗，宁嫁个无名小卒，也不愿委身于天火宗。可这件事情如果解决不了，天火宗肯定饶不了我们的。等天火宗带走小姐，严家就无人能和我抗衡了。待祖帝开启，哈哈哈哈哈哈！祖帝开启在即，正愁如何应付天火宗。不过……现在老天送来个毛头小子，让我想到个办法，正好缓解现在的局势，能拖到祖地开启，小姐拿到传承之后。三叔，莫非你要，要不要再查一下这个人的底细？这个人身上半点修为都没有，估计是个落水的平民，不必担心，我这就去和小姐商量。该死，不知从哪来的臭小子，可别坏了我的好事。看来得找父亲商量下对策。嗯啊啊！这里好像是个修行的家族，也许是抓我当个杂役什么的。这样也好，熟悉下这里后，我就远走高飞，赶紧找到回家的方法。师傅，我回来了、啊，有人来了，总算找到适合的人了。接下来就可以用假成亲骗过天火宗了。成亲？你开什么玩笑？我可不答应。那、嗯。就知道你装婚，怎么不装了？你们抓我来做个杂役还行，要成亲还是算了吧。哦，怎么，做我们严家的上门女婿还比不过杂役？当然，你都说了假成亲，看你们家族也不小，那天火宗你们都惹不起，别说我这个毫无根基的人了，恐怕明天我不是被天火宗杀了，就是被你们舍弃。嗯，还算聪明。可即使知道了，你又能怎样？啊！啊！妈，妈呀！我,我不好了！天火宗的枪声就到了。他们怎么会来得这么快？<笑>我去通知的，能不快吗？快去通知小姐，务必在天火宗的人来之前拜完堂。呃啊！这么快？对，现在就澄清。看来只能走一步看一步了。小姐到。嗯
哇！妈妈，我又恋爱了。神叔，嗯，就按你说的，嗯，现在最重要的是从昨天开启、嗯，只要我们。娘子休要惊慌，天火宗的事就交给夫君吧。<笑>谁惊慌了？你这个登徒子。登徒子？我？啊！啊！啊！人美心狠呢、啊。啊！嗯。一拜天地。等等。嗯。终于来了，走了。是他、啊，是天火宗顾红安，他怎么来的这么快？严小姐，你明知我家少爷对你一见钟情，你还敢嫁别人？当我天火宗是吃醋的吗？严小姐，你明知我家少爷对你一见钟情，你还敢嫁别人？当我天火宗是吃醋的吗？顾兄息怒，这是小姐祖父定下的婚约，我们也没办法呀。婚书为证，什么狗屁婚约，跟我屁事！呃、小子，识、呃、相的话、呃、自己滚蛋，否则别怪我对你不客气。都逼我是吧？只要这顾洪安先出手打了这小子，我就能借机。申叔啊。在场所有人就属您最强了吧？是啊，那我就放心了。这小子想干嘛？啊！啊！啊！啊！小子，你找死！叶、啊、小军，山、啊、叔。交给你了，你小子诚心给我找事儿是吧？老子杀了你！人，顾兄，请冷静。夜雨是我严家女婿，还望顾兄高抬贵手。滚！今天谁也别拦着我！啊、臭小子，你做什么、啊？你想干嘛？干嘛？当然是去洞房喽。小子，站住！臭小子，你去哪里？春宵一刻值千金，申叔，你好好招待客人，我就不奉陪了。你刚才就是故意的吧？那顾洪安拽的要死，我带严家教训他也是应该的，你不用谢我。你、嗯、你当我傻啊？明明是你故意为严家找麻烦，发泄不满。冤枉啊！你我夫妻一体，你受辱，我当然要出手了。我这都是为了你呀、啊！谁和你夫妻一体啊？谁受辱了，谁要你为我了？我们都拜过天地，已是一家人。够了，给我闭嘴！你给我搞清楚我们之间的关系。你不过是我们用来欺骗天火宗的筹码而已。再乱说话，别怪我不客气。呃、啊，这难道还算客气的？吃成之后，你拿了报酬就给我滚蛋！还有报酬？见钱眼开的家伙，说吧，要多少<咳>？说什么呢？难道我像一个吃软饭的人吗？不过你坚持要送，我不要的话多伤你自尊呐、啊！就送我一本修行功法吧。修行功法可以给你，不过其他的报酬就没了。行行行，有一本就够了。哼，给你也没用。你以为你是在红尘镜入梦，一日享三轮回，醒来瞬间踏入运灵境的绝世高手吗？轮回，我来到这里时，也看到了自己从婴儿到老去的所有画面。那我岂不是一日尽享轮回？今天顾洪安他们应该不会走，你就睡在这屋吧。太好了！啊、你想干嘛？快走开！
，我就知道你还是认我这个夫君的。娘子，你看我们都成亲了，是不是可以？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。你醉了！当，啊，娘子，咱能温柔点吗？我睡床上，你睡地上。别呀、啊，大晚上地板多冷，我们凑一凑。娘子，亲亲我。有好消息，陈叔，有什么好消息？丁小姐，那顾红安闹了一夜，方才终于离去，但此事不会善了。哼，祖地即将开启，等我拿到先祖传承，又何惧天火宗？哎，话虽如此，只是祖地百年来仍未开启，恐怕……娘子，我去修炼了，等我练好了，帮你出气。臭小子跑得真快！这小子磨上了吧？坐在那里一天了，明明是个凡人，还想修炼。山、哎、叔说了，等到祖地开启，就把他给。<笑>我明明已经感受到灵气了，却依旧无法修行，是一日计较轮回的缘故吗？什么情况？妈呀！这么强的震动，难道是祖地开启了？救命啊！地震啊！啊！严家祖地，当年老祖所建的地宫。随我进去。小姐且慢，地宫常年未开，恐有瘴气尸毒，不如找个人先替我们试试。什么情况？这老家伙看我这边干嘛？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊燕山，你给我等着！看来地宫没什么问题，小姐，可以放心前往。啊，小姐小心！嗯、啊啊<笑>祖地开启，怎么能没有我严胜一份呢？哼哼。严胜，你居然敢背叛我们严家！哼，背叛！同样作为严家人，只准你们偷偷打开祖地，就不准我们也获得传承。这是搞内讧了？我老婆不会就这么死了吧？嗯。琉璃天地，开！炼成琉璃天地，便能让自身携带道运，从而取天地气运。你们快让开！神叔，拦住他们！我先去举先祖传承。是。浩儿，你快跟上严胜廷，夺取传承。是。休想！嗯
，原来传说是真的。当年严家先祖凭借传承，三大门派也不敢轻视我严家。可惜之后族内无人能得到传承的认可，我严家也渐渐落到如今被天火宗欺辱的境地。哼，传承是我的。啊！这小子竟趁我老婆发呆搞偷袭，绝不能让他拿到传承。嗯这里还是我说了算，虽然是好宝贝，可惜呀、啊，只能看不能摸。你小子怎么在这儿？嗯，嘿嘿嘿嘿，叶旭，你，哎呦，都说不出话了，盗墓遭报应了吧？所以我和你们说啊，做人不能太贪心。像我一样，无欲无求的多好。这叫无欲无求。不能再跟这个小子耍宝了，恢复功力，拿到传承要紧。不好，快趁他疗伤的时候杀了他。嗯？我为什么要听你的？等他恢复了功力，到时他定会杀了你，你娃再多宝石也无福消受。嗯，帮你可以，但我有什么好处呢？都什么时候了，还想要好处<咳>？身为夫君，却未曾享受夫君的待遇，我十分不满。这小子真是会顺根爬。好，我答应你，你先赶紧去杀了他。哟。这表情可不像在求我帮忙啊，夫君，你说什么，人家答应你就是了。他温柔起来，好美。嗯、你不会连人都没杀过吧？谁说的我？我杀过的人比你走过的桥还多。嗜血魔王就是我，你说我会不会杀人？那你倒是下手啊！你鸡毛线啊！我这就动手。快，他的功力要恢复了，再不动手，我们都得死。娘，去死吧！啊！哼，想杀我？没那么容易啊！糟了，他还是恢复实力了。嗯，啊，是是是，上上这，什么情况？老天爷，小心！死死了。你也看到了，他不是我杀的，罪有应得。这里有地相师布下的场域，所以我和尹浩刚才才不能接近祭坛。地相师，那又是什么？地相师是借元气和场能，观万物流动和变化而演化成的一种恐怖的手段，可以借地脉山水之力演化出恐怖的场势，内蕴道蕴。又变身了！太好了，总算可以拿到先祖传承了。难道地上法阵还没解除？没事吧？别过来！啊啊啊！叶雨，他
这人毫发无伤。嗯、啊、嗯、啊，没事儿，我居然没事儿。<笑>刚才正是对你发动那么强烈的攻击，你真的没事吗？奇怪，为什么我会没受伤？啊！天是凝聚的场域崩溃了，可以靠近祭坛了。我去找找看，这里有什么宝贝？哎，等等，<笑>场域破碎，难道是因为他？我在想啥呢？他能做什么？肯定是我的琉璃天体作用延迟了。哇，这，这是，他飞起来了，那是传承，那就是传承，小心，啊，啊，那难道这就是获得传承的方式吗？大蝶也开始晃动了，哎，可别砸到我的头啊！哈，我还是离远点吧。这是到了，飞过来了。不是实体，那这可如何是好啊？这什么情况？糟了，这玩意儿进我脑袋了！嗯，你给我出来，出来！嗯，我的脑子不会出问题吧？他在吸收灵气。你吸收完传承了，是的，可惜没有那卷天书，看来加点记载有误。天书，不会是刚才那卷金书吧？传闻老祖晚年得到一本金色天书，这本天书非凡无比，也老祖无上成就都无法得到天书认可。打开天书，现在看来多半是假的。天书进入我额头，是代表认可我了吗？难道刚才那阵势的突然破解，也是因为我？难不成我是天选？拿着，我、哦，哎哎，这、呃，嘿嘿嘿，我重伤未愈，需要休整。你看我密集吧，别乱跑，出了事儿我可救不了你。我娘子在这儿，我才不乱跑呢。哼，好了好了，我看密集去了，正好试试刚才学到的吸收灵气之法。小姐，你没事吧？啊、申叔，你来了。小姐，你得手了。没错，我拿到传承了。哈哈哈哈我严家崛起指日可待。又不是你拿了传承。谁？你高兴个屁！你小子居然还没死！申叔，不可！小姐。如果让他活着，出去后定会将结婚的事情说出去。为了您的名誉，这个人必须死。放他走吧，他什么修为都没有，没人会信他的。严家不能恩将仇报，斩草除根才能避免后患。为了严家，他必须死。哈、啊，嗯，你小子，都逼我是吧？来呀、啊！想让你们小姐陪我一起死，就来试试看呢、啊。小姐，你放肆！马上放开小姐，否则我必将你挫骨扬灰。你们再上前一步
，小心我对他不客气。你放开我，我保证他们不动你。哦，你怎么保证？你要是乱来，我就和你同归于尽。叶雨，你放开小姐，我发誓让你安全离开。安全离开？我来严家第一天你就计划杀了我，地宫开启又拿我当挡箭牌，刚才又想杀我。啊老贼，你以为我还会信你所谓的誓言？老夫的话的确不可信，不过，哼哼。啊，这里怎么会突然下雪？这，这是……不好，动不了了！嗯嗯嗯嗯嗯，师、嗯、叔。嗯这是怎么回事？这小子被我玉灵境的秘术冻住了、啊，就凭这个废物，是别想挣脱了。哈哈哈，没有半点修为的废物还敢嚣张？你这小子是被冻傻了吗？原来这就是运灵境的力量，真是谢了啊！这是不好，是灵朝。他不是一丝修为都没有吗？这只能说明他在我们不知道的情况下进入了运灵境。啊！哼！那把刀！小姐，小心！你们严家也不过只有你严山和严胜两个运灵境，现在我也达到了，你们如何对付我？好家伙，我这就结果了你！地震了，快看上面！刚才是他救了我，你为什么要救我？因为我毕竟大婚了，总不能看着你被砸死。他居然！叶雨站住！快放下小姐！小心！这家伙居然没死！少废话，我二银后在哪儿？你那个蠢儿子已经把自己弄死了。不可能！我的好儿，他不会死，他不会死！混蛋，我杀了你！啊！呃，呃，哎。天雷居然这么恐怖！嗯，嗯，老天爷，你爱劈哪儿都成，千万别劈我呀！你快放下我吧，我自己也能跑。啊！你、啊啊嗯，你可以先放开我吗？嗯。哇！混蛋，都什么时候了，还看？哎拜了天地了，还不让看，哼！我
严家族的百年传承要完了。你疯了！快来我这儿躲着，这边安全，绝对不会被雷劈到。雷雷爷，你玩我呢！救命啊！我要死了！走走！他，他就这么死了？哼，奸猾小子，这种死法也算是干净利落。小姐，不必伤心。一语。真是可怜呐、啊，有什么好可怜的？这小子我一直看不顺眼。我说的不是他，我说的是咱们小姐。小姐刚拜堂一天就，就成了寡妇。嗯、<笑>小姐，我们回严家吧。哈<笑><笑>！<笑>居然没事，嗯，呃，<笑>老子天纵神人，天雷奈我何？<笑>任你毁天灭地，也动不了我分毫。<笑>遭此天雷，他竟然会没事？我看他不是没事儿，而是疯了。他竟然无惧雷电，而且雷电似乎还会被他吸引。夜雨，嗯，夜雨，求你，求我，你不惧雷电，求求你救救我严家圣地。你若能救严家，我什么都可以做。嗯，我可没趁人之危的习惯。啊，好像遇到了大兴大利现场。而且你之前也帮过我好几次，这次就还你了。我去把雷引走，你们快回严家。那、呃、劈我呀！来劈我呀，垃圾！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这家伙疯了吧？还嫌雷不够多吗？谢，谢谢。老子就坐在这里，快来劈呀、啊！这天雷实在太过诡异，根本不是天地气象引发的雷电，它到底是怎么产生的？啊，那是什么？嗯、啊，好厉害！初次见面要留下好印象。你好，我的名字叫。夜雨，你没事吧？啊。你醒了、啊，姑娘、啊。哇，看你柔柔弱弱，想不到嗓门这么大。啊，那个，能不能帮我找一套衣服？这荒山野岭，你让我到哪儿去找衣服？啊，你不会是打我身上衣服的主意吧？可以吗？你真要穿我的衣服？啊？求你了。哎，最受不了女孩子求我了。
我换好了。我刚才为什么要答应把衣服给他呀、啊？啊？人呢？我在这里。嗯。<笑>别笑，想不到，公子还挺白。嗯，<笑>我叫雪岩，此次来魔坟是为了找一件东西，想不到遇到了天雷陷阱。天雷陷阱？好像这雷是因为我吸收了那本书而引来的。不知是谁设下这陷阱，幸亏你不去雷电，不然。这姑娘一定是误会什么了。没事，哈哈哈哈我天纵奇才，这点雷电伤不到我的。还好没伤到人，不然我的罪过就大了。是是是，这荒郊野岭哪有什么人？严胜啊严胜，你死得太冤了。还不知道你叫什么？是这里的人吗？我。我叫夜雨，是个闯荡江湖的游侠。游侠，很奇怪的称呼。对了，雪岩，你说这里是魔坟，这里不是九州吗？为什么你叫魔坟？魔坟就是你们口中的九州，这是一块古地，传闻地下封印着一位绝世大魔，所以我们称呼魔坟。你说你为了一件东西被人算计，这东西肯定很宝贝吧？嗯。一卷记载着无上秘术的天书，内蕴无上大道。啊，天书？难道是？你，你怎么了？那个，你说的天书长什么样子？就是这样，闪着金光，笼罩着玄妙符文，剪成一卷。哇、啊，果然就是我脑子内的那本书。得赶紧看看，书里到底有啥呀、啊？我刚才有点内伤，需要调息一下。这是什么节奏？刚不是还好好的吗？这人一惊一乍，还真奇怪。绝！这就是天书上蕴藏的无上功法，难道是分解？我这就试试看，把灵气分解是什么样。叶云，你怎么跑这里修炼来了？哎，好像。是云灵境的第一次吸收灵气，都云灵境了，怎么还用这么慢的方法去吸收灵气？当初我云灵境第一次修炼时，有九次共振，我觉得这小子能有三次就不错了。嗯，还不错嘛。啊？他难道仅靠口鼻就能有如此气势？哎，真是个怪物！啊啊啊、这这怎么可能？是。石头，这是极限了
想不到魔粉有这么厉害的人。之前是我太小看他了。哼哼哼，啊啊啊！哎呀，你没事吧？没事没事。你你是怎么做到的？怎么用这么简单的方法突破十层共振？这很难吗？不就是将灵气分解了吗？分解，灵气还可以分解。对了，你说我的方法简单，难道还有其他方法？当然有啊，你不知道？不知道。修行境界你知道吗？不知道。哎，看来不给你细讲，你都不知道会修炼成什么样子呢。什么？居然有五层境界？我还以为我到达运灵境就很了不起了。呵呵呵，运灵境只是第二层境界，之后的每一层境界的突破，都意味着你逐步登天。淬炼身体是红尘境的修行方式。那天地灵气入体内，代表达到运灵境；洗礼周身杂质，是达到洗髓境，而化作纯净之体。是说，因为世人认为胎儿是最纯净的，这代表圣胎境。至于脱离凡俗，那就是非俗人而为天人了。这个境界，这个你想一想就好了。魔坟无人能达到。那吸收灵气的方法呢？简单来说，就是你要用全身吸收天地灵气，达到身体和灵气共振。原来如此，常识都不知道，你是怎么修到御灵境的？因为我是天才啊，光芒万丈。你可能是我见过最自恋的天才了。嗯，好冷。看来得生点火才行。玄姐，这世上有可以横渡星河的强者吗？曾有人独占万古，横渡星河，但这对于我等来说，近乎奢望。哼，难道就真的不行吗？你别想太多了，一步一步来才是正途。我要独振万古，横渡星河。哼，他这是哪来的勇气？嗯，啊，哎，那小子人呢？难道已经走了吗？雪岩姐，啊，我给你把衣服买来了。啊，来，好多件呢，你挑挑。这附近都是荒山野岭的，你上哪买的衣服啊？嗨，我昨天夜里连跑了几百里，这才找到了一个镇子。啊，辛苦你了，为了我，一夜没睡。为了你，我一年不睡觉都行。夜雨，不说这些了，你看这件适合你不？抓鱼贼！啊，在我眼皮子底下，居然还有银贼！看我怎么逮着他！嗯，要在雪岩面前展示自己的男子气概。银贼在哪里？出来，看我不打得你满地找牙！银贼呢？银贼在这里。在哪里？啥？我是银贼？哥，嗯，就是这个银贼，早晨在我船舱前光着身子一闪而过。肯定是在偷窥我。呃，夜雨，这是怎么回事？我哪里知道？我只是偷……哦不，呃，买了几件衣服啊。大家围住他们两个。嗯、你小子，敢偷窥我们小姐，呃、找死、呃！我不是淫贼，我衣服借人了，想找件衣服。正好看你舱门口的衣服漂亮，就，就偷，哼、嗯，偷拿了几件。还说你不是淫贼，衣服没了要偷也是偷男人的，你偷女人的衣服干什么？嗯，不单是淫贼，还是个变态。我那个不是，雪岩姐，你快帮忙解释一下啊！哼，少废话，手撕吧。嗯，诸位，我想这是一个误会。先前我的衣服破了，这位少侠将他的衣服借给了我。他也许是想帮我找一套衣服
，所以才偷了这位小姐的衣服。这事是我们不对，我这就……听到了吗？都听到了吗？我不是淫贼，都是误会。嗯。居然有点香，混蛋！淫贼，我杀了你！不好说。小姐，这个人年纪轻轻，竟然是运灵精，真是天助！这位兄台，刚才都是误会。嗯，他可是偷窥我。妹妹，这事也许真的是误会了。毕竟，以少侠的身手，肯定是不屑做偷窥这种行径的、嗯。就是，这位大哥明事理，我堂堂运灵境高手，怎会？哼，好个运灵境高手，偷窥是不屑做的，偷衣服就愿意做了。<笑>误会，误会。在下江志杰，这位是我妹妹江雨桐，多有得罪，还请见谅。我们此行要前往青阳城，正需要有人护送。若兄台愿意护送，在下必有重谢。哼，我和雪岩人生地不熟，正好缺个人来领路。雪岩姐，正好我们也要到处转转，不如……嗯，听你的好了。既然你们如此诚意，那我就恭敬不如从命了。你的手艺真好。衣服补的跟新的一样，没什么，小意思。我们四大家族探险遗迹，但是江家运气不好，我们虽得到了宝物，却牺牲了运灵境强者。别的家族也对宝物产生了想法。这么说，为了防止宝物被抢，就拿我当挡箭牌喽、呃？呃，不是，我是真心想和兄台交个朋友。我们江家现在正是危机时刻，四大家族的另外三家，除了李家、李安之外。钱家钱向成已经撕破脸，王家王林暗中观察，他们家族里的人也大多不怀好意。真要较劲起来，我们江家绝对不是对手。幸亏早上遇到了兄台，否则我真的不知道该怎么办了。兄台放心，事成之后，定少不了你的好处。切，谁在意那些好处？我可是行侠仗义的游侠，助人为乐是我的本分。切！哼，你终于回来了，赶紧把遗嘱中得到的五颗训练丹拿出来。那训灵丹是我们江家江伯拼死才带出来的，你们钱家凭什么要？凭什么？当然是凭实力了。哼，赶紧交出训灵丹，做梦！哼，这一个，才说好出手救你哥，你就答应我一个条件，别反悔哦。知道了。江志杰居然请了个运灵境高手来帮忙，<笑>而且他后面这妞长得也很水灵。江兄、啊，这两位是？我是江家的保镖，叶雨。谁要动江志杰，得先过我这关。嗯、我以运灵境小城。你你你你你你我斗，你还差了点！啊、是吗、呃？你这只小猫叫那么大声干嘛、呃？在我面前耍帅，你还差得远。他速度好快。<笑>各位，还有谁对续灵丹有想法吗？哈哈哈哈哈！江兄，开玩笑了。江兄。
我们暂且先放下玉灵丹的事儿，先商量如何打开这个玉盒吧。没错，打开玉盒才能分里面的东西，但我半天都打不开。打都打不开，分什么？你们争的那么厉害，这个应该挺值钱吧？对了，夜雨兄实力非凡，不如请你来帮我们打开。你确定要我帮忙？确，确定。那你们可别后悔哦。强行打开，小心损坏里头的东西。坏就坏呗，又不是我的东西。任务。嗯。要不是打不过你，我一定打死你。夜雨，这玉盒里的东西很贵重，若是你打开它，我江家分到的也分你一份。早说呀，还好没被我弄坏。喏、no.。这个玉盒上有不少凹点，说不定就是开启的关键。夜雨，你用灵气注入玉盒左面第五个凹点，前后面第三个凹点试试。好。啊！啊！啊居然是猎头掌，黄级中品战绩，好东西啊！嘿，都看够了，该分了，快把玉书放下！别急嘛，你们都想要，那我就敲成四份分给你们。别，有话好说。我提议，先放我这儿，回城了分给你们。哼，你们全家最没信用，要放也是放我哥这儿。行了。你们江家也不是什么好东西。诸位听我说，与其你们四人争执，不如把书放我这儿。我和你们没有任何关系，也不会偏袒任何一方。<笑>我赞成，我反对。他有什么资格保管？自然是凭实力。怎么，还想和我再较量一番？哼，这小子容易冲动，关于他在动手损了玉书，得不偿失。叶兄果然刚正不阿。我同意让他保管。既然如此，那我也没意见了。我也同意。感谢各位的信任，那我就当仁不让了。哼，得了便宜还卖乖，迟早我要弄死这个混蛋。可恶，这个家伙到底什么来头？哎，拿不到玉盒也不用这么生气吧？这破主意还不是你出的？千少，我这是为了帮你啊！少来！刚才是谁在支持他保管玉书？哎，此言差矣。玉书虽在他手里，但若抢来，是不是就不用分给别人了？玉书呢，我可以不要。还有这种好事？我只要那个和夜雨一起的女人。<笑>那你有什么计划吗？有我们王家运灵境强者帮助，对付区区夜雨还不简单？哼<笑><笑>！修行战绩最重要的还是感受其中的韵。你这样子没人指点，自己琢磨是没用的。我自有我的办法。切！你能有什么办法？我的造化诀能分解招式，不知道好不好使。今天正好一试。我若未自封实力，这种战绩瞬间就能学会，但对你来说非常难哦。好，好，啊，猎涛掌。你这就学会了，不过他好像还不能熟练操作。耶！嘿
这小子空有运灵境界的实力，而你是我们王家运灵境强者，对付他绝对没问题。哼，小菜一碟。哎，哪儿那么多废话，直接干就完事儿了。嗯，叶、呃、雨，今天就是你的死！呃回事，大哥，不好，夜雨，云叔，刚，刚才那是什么招？那么厉害<咳>？你们两个戴面具干嘛呀？糟糕，我们被认出来了。不不不不，我完全没有认出你们，你们继续扮强盗吧，不然我会下不去手。速战速决，别跟他废话！呀，呀，嘿，就这点本事吗？啊啊啊啊啊、人呢？群菜鸟还想着阴我！无暇仙体，先听到底，亦或是原始战体，他到底什么来头？啊！啊！鬼啊居然还露了一只老鼠！你不要，新人太牛来、啊啊啊！流氓！哎呀，真是辣眼睛！大伙儿都快出来啊！人都到齐了，我有个买卖要宣布。你这葫芦里卖的什么药啊？这么值钱？我刚才抓了几个想抢战绩的小毛贼，现在准备把他们卖了。我不是小毛贼。嗯。起拍价两颗运灵丹，有人想出价吗？地上的是谁啊？这么值钱？夜雨这小子搞什么？你这是赤裸裸的抢劫！这么值钱？夜雨这小子搞什么？嗯、你你要干嘛？啊！夜雨这小子，哎，没人要，那我就自行处理。等等，我我出两颗运灵丹。那你们呢？我我们也出两颗运灵丹。成交，各位。地上这几位是钱少爷、王少爷和王伯，各家护卫们赶紧去把玉灵丹取来吧！啊，是少少爷，我们这就去取。这些丹药足够使我的功力更进一步了。这东西还是给你江家保管吧。经过刚才一事，他们也不敢打玉书的主意了。多谢叶兄了，那叶兄好些休息，在下告辞。此地不宜久留，看来我们得赶紧离开这里了。好，我们现在就走。
玄姐，船上已经没人是我对手了，我们为什么还要偷偷离开啊？我们并不知道王家和钱家背后有什么样的势力，为了避免正面冲突，一来麻烦，离开才是正确的做法。那你有什么建议吗？玉灵镜分为初始、小城、大城和巅峰。要是你能达到玉灵镜小城，再配合战绩，就算他们两家联手，你也能从容应对。嗯，有道理。钱少爷。什么事这么大呼小叫的？成何体统？烟雨他们偷偷跑走了。什么？走了？哼！明枪易躲，暗箭难防。你火速带几个弟子悄悄跟上。是。这就是蕴含着浓郁浑厚天地灵气的玉灵丹吗？没错，它可是修行最重要的资源。太好了，我这就试试。池塘呢？不能一口气全吞啊！呃，你怎么不早说啊？没事儿，你看我现在不是没……呃，你的肚子……呃，我的肚子怎么变大了？谁让你这么吃的？快、呃、员工，小心问题。啊呃修行者，一次能吸收半颗虚灵丹就不错了。可他居然一下子把四颗全吸收了，难道他修炼的是天平功法？力量实在是太棒了，我已经进入了运灵境小城，马上就可以孕育灵相了。<笑>哎呀！孕、啊、育<笑>灵相是运灵境最重要的一步。你有没有想好运什么灵？嗨，我这样的天纵奇才，当然要运最强的灵相。灵相有千万种，但即使孕育出神龙、山河社稷，甚至浩瀚星河，都不能算最强。从古至今，只有一种灵相被众人甘心称为最强。什么灵相？红身法万千，唯有一法称尊，一日享三轮回。一日享这种法之所以称尊，就是瞬息入运灵，并且孕育出了天地间仅有公认的无上灵相，一张纸。原来如此，哎，一张纸，这可不是一张普通的纸，它可塑造世间万象，拥有无限的可能。不过，非一日想三轮回的人，即使孕育了，也没有能力在纸上塑造。啊，照他这么说，那我一日尽享轮回，岂不是更厉害？嘿嘿，我这么厉害，孕育个最强灵相，应该毫无压力吧？不过，如果我也孕育纸。那我一日想三轮回的秘密，岂不是就会被他发现了？哦，哎，到底要孕育个什么好呢？对了，要不孕育个笔，那样可以画出世间万象。哎，不行不行，我又不会画画。你要不孕育个圣圣？啊啊啊啊啊！啊呃。
被打了。啊！女侠饶命！啊！这青阳城还真是够热闹。哎，姑娘，这枚戒指很适合你。在水上漂了几天，还真是又饿又累。那我们赶紧去找个客栈歇一脚吧。哎，小姐，不再看看吗？掌柜的，嘘，不想死的话快别说话了。那臭小子人呢？给我交出来！先前严家祖地发生巨变，他已经被天雷劈死了。什么？哼！既然那小子死了，那你就乖乖就范吧。住手！不得对大嫂无礼。是，二少爷。既然那小子已经死了，你改叫我大哥也无妨呢。你，看来只能拼个鱼死网破了。小姐，要是真打起来，我们没有胜算，说不定严家也会因此。哼，哎，啊，这里好热闹啊！啊？啊？嗯，哪里来的臭小子？这人好面熟。嗯。鬼啊！啊！哪儿？还有鬼！啊啊啊！啊！姑爷，原来你还没死啊！什么姑爷？嘿嘿，哎，是你啊！嗯，姑爷啊，我们到处找不到你，还以为你遭难了。现在看见你没事，真是太好了。啥情况？这老东西怎么突然对我这么好？这就是我家姑爷，把他交给你，可以放过我家小姐了。我居然又被这个老家伙给坑了。嗯、啊，哎，就是你和我大哥抢女人，你死定了！抛下本姑爷自己跑了，还有没有一点做仆人的忠心？嗯，你。哎呦嗯，哎呀，叶雨，你敢？你最好配合我。如果敢反抗的话，我就把真相告诉他们。你这是在赤裸裸的报复，我就报复你了，怎么地？啊！哼，气死本姑爷了！我要是死了，你们小姐不得守寡？哎呀，你，叶雨，够了！哼，够什么够？三从四德你怎么学的？对你夫君还敢吆五喝六，家法没吃够。你放开我，放开我！你，你想干嘛？<笑>做戏就要做全套嘛。嗯。哎呀！够了。做戏就要做全套啊！都成仙了，放一下怎么了？走开！害羞够了吗？当我们不存在吗？哎呀，众位抱歉啊，媳妇儿不听话，给你们添麻烦了。这个女人又是谁？我老婆呀。那严胜廷呢？呃，老兄，这有什么好问的呀？男人三妻四妾不是很正常吗？哎呀，哼，阁下真风流，只是不知道有没有命享受了。你，给我废了这个小子！当日之辱
，今天就拿你的命来还吧！他居然一定想消城了。管你是真成亲还是假成亲，死了。看严家还拿什么推脱？正好。啊！这。猎头掌，我，今天就拿你来试试，我到底有多强！一招秒了、啊，居然是阵剑。他什么时候学的？我已经这么强了吗？<笑>形势不对，先溜为妙。你们想去哪儿啊？嗯、送你们一个惊喜。啊啊啊、<笑>你们快看，他的裤子都破了、啊啊。哦，你们这些混蛋，给我等着！神叔，我们得赶紧离开，这次立风吃亏，肯定会找人来报复。来不及了，我感应到客栈四周都是他们的人，怕什么？有我呢！你有所不知，天火宗所在的附近有一位运灵境大臣镇坐镇，拥有龙蟒灵相，实力非常强大。既然逃不掉的话，那我们不如今天就洞房吧，不然死了多憋屈。哎呀，境界虽然有差，但你若是运出圣兽灵相。或许还能与他一战，只是当前时间紧迫。放心吧，给我半天时间，我定能孕育出无敌灵相。老板，给我开间圣房。<笑>可惜我赐封了身体，不能帮他，不然短时间内定能孕出圣兽灵相。现在的话，不敢奢望了。圣兽灵像啊！明，哼！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！呃，失误了，再给我拧。呃呃。就不信了，再来。是一方了，还不够，我要孕育天地间第一灵相。射手都不满足他，他到底要孕育什么灵相？啊，谁？是你，英语在吗？啊，他在修行，暂时不能打扰。啊
，你和夜雨怎么相识的？怎么相识的？萍<笑>水相逢而已。啊，别担心，你的夫君没人惦记的。啊，不不不，当时只是权宜之计。我没有要嫁给他的，哼，说的我好像都稀罕他似的。你是琉璃天体对吗？啊，你看得出来，这很难吗？我能很容易看出一个人的修为，但夜雨，我却看不出他的潜力到底有多大。什么？他潜力大？也许你一辈子会被他压制的。我、啊、成功了。我孕育出无敌灵香了！哼，夜雨，你真会那么强吗？与灵境小城，这力量太棒了！夜雨，啊，<笑>你凝聚了什么圣圣灵,灵香？<笑>还看？<笑><咳>你可站稳点啊！等一下别被吓到了。啊，是朱雀，还是神龙，或者更厉害的？稍安勿躁。哼、哎！咦，这是？雨滴灵像，怎么样？我辛苦淬炼出来的灵像厉害吧？你孕育了半天，竟只凝结出这种废物灵像。废物？才不是呢！我这灵像可厉害了，以后你就知道了。啊？嗯，要亲我啊？一口气就能吹散的灵像，能有多厉害？刚才我还跟严胜廷夸海口说你能一直压制他，现在看来是不可能了。一直压着他，这个我在行啊，压多久都行。哼，嗯，哎呀，啊，我的膝盖啊，是压制，不是压着，你在瞎想什么呢？啊，嗯，啊，他们这么快就回来了，走去看看。好，之前你们不是挺嚣张的吗？废物一个，还想阻拦本少爷。雪麻，你说我们该如何处置这个老头呢？甘做公子者，杀无赦。李峰、嗯，你不要乱来，快放开山叔！你让我放了他，好，放了他也行，只要夜雨和严小姐束手就擒便可。放他干嘛？嗯杀掉算了，只剩一时。夜雨，你胡说什么？哼，这家伙一直想杀了我，我救他不是缺心眼吗？叶少真的不管他的死活吗？要杀就赶紧杀，杀完了来聊聊我们的事情。夜雨，我做鬼也不会放过你的。哎哦、oh, ，我们的事，我们之间是得聊聊。听着，除非你给本大爷跪下，否则要你们好看。你脑子是不是被打傻了呀？之前刚揍完你，竟然还敢来挑衅。既然你没吸取教训，那我今天也只好抓住你，再给你点教训喽。<笑>别逗我笑了。哎，上次我有伤在身才会输在你手上，如今我已服了丹药，想抓我，恐怕你还不够资格。这是真好灵相，蛮荒凶兽。哎呦呦，还蛮荒凶兽，要是想跟我比灵相，他还不够格呢。啊
，又吹牛了。哼，老子也让你见识见识我的灵相吧。哼。不好意思啊，我的灵相有点调皮。出来吧，我的灵相。雨滴，雨滴灵相，<笑>你是来搞笑的吧？夜<笑>雨，这，这就是你的灵相？怎么样，还不错吧？这，这不错在哪儿啊？<笑>真是可笑至极。单凭这就想和我斗，真是不知死活！我这就送你上路。啊、去、啊啊！这，怎么可能？这居然败了！公子小心，敢伤我家公子，找死！那就试试看。啊！叶雨。雪盟可是玉云大成精，玉雨技能不落下风，这下看来山叔是有救了。谢雪，放下二公子，否则天火宗追杀你致死。哦，我听说天火宗有个死对头叫碧涛阁，你说我把你们厉公子卖给他们如何？什么？碧碧涛阁？别！爷爷爷，玉祖宗，只要你放了我，什么都行。完了，敢觊觎我的女人，你们都该死！啊、住手、啊！这是洗髓镜。元郎，天火宗的执法长老，他是血王的师傅，洗髓大成精，这下我们完了。这就是洗髓镜吗？好强！夜雨，你没事吧？啊、夜雨、啊，你快放了我，不然你会死得很难。啊！放了他，我留你全尸。呃呃、放了、呃，你再动一步，我马上杀了他。呃呃、我觉得你做不到，呃、那就试试。啊啊啊啊、我说过，你做不到。呵呵是吗？呵呵，你这灵相还不错，洗澡倒是方便。嗯嗯。嗯，竟然还能变化，不好！嗯
你没事吧？不，死，死了！你竟然杀了二少主！<笑>混蛋，竟然故意用水滴迷惑我，隐藏你的杀招。杀死他的不是我，是你的傲慢。混蛋，我要把你碎尸万段！住手！这是因我而起，我跟你们回去，你放了他们，否则我就立刻自尽。还是老婆知道心疼我。回去，老公就给你摸摸的。都什么时候了，还不正经？啊啊啊！小姐，就算你去天火宗，他们也得死。糟了，大家快躲开！嗯。嘿嘿嘿，师傅，那小子被您这一击炸得估计连灰都不剩了。哼，这是他应得的。我快看，那是什么？啊！这……啊！这怎么可能？师傅，这是什么妖法？为什么我弄不开？哦，怎么会这样？我竟完全不是他的对手！没想到他竟然如此厉害！他为了救我们，竟然……前，前辈。小的有眼不识泰山，敢问您是？滚开！叶雨，我现在传你一战绩，能学多少，看你自己。好啊，好啊，看好了。这好厉害！否则的气息。和这个比起来，猎涛掌根本不算什么。你，啊，你是那位仙中女，无双，直，啊，啊，师傅，啊，啊，啊，一招毙命，他到底是谁？烟雨，不好。雪岩，雪岩，你怎么了？伴我回去。他怎么了？啊啊啊！这不是那天降下的雷吗？他体内怎么会有？都怪我，他为了救我，强行解开了封印，才引得雷电爆发。我一定要救你。夜雨，你去哪儿？城中其他势力知道你杀了天火宗二公子，很可能会马上赶来。你们先走吧，我必须要救他。混蛋！小姐，我们还是先走，走吧。哎，这孩子。叶雨，你在干什么？你快放开他！别过来！他这眼神，哼！之前抱紧他，就能抵挡天雷，这次是不是应该也可以？太好了，有效果了！<笑>怎么回事？为什么不管用了？啊！这，这是怎么回事？
已经进入骨髓，我，我恐怕要死了。不，我不会让你死的。叶雨，你快放开他，不然你也会死的。不行，我一定要救他。既然我能让黑雷消灭，那我的血液也能行。会让你死的，绝不！<笑>真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。夜雨，敲出玉灵丹，留你一条全尸。夜雨，他们是什么人？总算是有点效果了。我没时间理你们。最好现在就滚！哼，看看你那有气无力的样子，死到临头还敢嚣张！大家一起上，别让他跑了！慢着，嗯、大家可别伤了屋里的妹子呀！哼，了然。嘿，哎、哪里来？这么多，看来夜雨是真怒了。事到如今，只能那样了。夜、嗯、雨爷爷，求你饶过我吧！我愿出十颗虚灵丹，我愿用家里的真宗秘籍来换我的性命。求你放过我！啊，做梦！啊！啊！啊！啊！啊！不是当初认识的那个人了，叶雨。天了，他什么时候才能醒过来呢？夜、啊、雨，哦、啊，他醒了吗？他真的醒了！哇，两位美女，这福利真好。刚醒来就不老实。嗯哎哎哎！哼，又不老实，哼，还敢放肆！那家伙一醒来就这么大动静，哎，年轻真好啊！为什么每次都打我？嘿嘿，这家伙，哦哦哦，嗯嗯，死心不改的家伙，现在清醒了没？啊！叶雨，你之前体力消耗太大，现在身体感觉怎么样？这会不会留疤呀、啊？要是留了疤，我完美帅气的形象也就有瑕疵了。你就放心吧，只要某些灵药就能消除的。啊，那就好，我的后半生可就全靠你了，雪妍姐。瞧你一醒来就这么精神，哪像是刚刚受过伤的人呢？哼，就这点伤，对我来说小意思了。不过我怎么感觉有点头晕？嗯，嗯，嗯。
，怎么才一会儿就吐了？难道那臭小子晕车？驾，驾，驾！嘘，小姐，我们到了。这是哪儿啊？我们已经离开青阳城了吗？这里是碧涛阁的范围内。你杀了王林和秦相城后，将李两家趁机占领了王秦两家的势力，青阳城大乱，我们趁机逃了出来。那这个，这是我们安顺的灵药，给你恢复伤势用的。喏，里面还有很多。呃，啊，你学坏了哟。嗯我这不挺好的吗？好，呃，对了，雪，你身体没问题了吗？没，没问题啊。雷电已经被你压制住了。那就好。你要是出事了，我也不想。哼。话说回来，夜雨到底是什么体质？为什么光凭血液就能压制魔雷？小姐，我们该走了。啊。走，去哪里啊？我需要找个地方吸收传承。这里是碧涛阁的地方，也不怕天火宗找来，所以我们要就此告别了。你们这是？严家上下多谢你数次施以援手。只是，今日一别，你我江湖难见，祝你保重。我并不觉得我们很难见。那希望有一天，你有能力走进我的江湖。家。媳妇儿，记住不要和别的男人勾勾搭搭啊！夜雨。下次见面，我的实力一定会超过你的。叶雨，我也要走了。你，你也要走？别开玩笑了。我若再不回去，涉及害我的人可能会掀起大乱。你们都走了，那我岂不是成孤家寡人了？本来还想今晚我们可以谈谈理想，聊聊情怀。你可以进入碧涛阁系统学习休息，我很期待你洗髓静后体质显现的样子。哦，知道了。可是我也不知道这碧涛阁到底是个什么东西、啊。碧涛阁、天火宗、陨星宗是九州三大门派，而天火宗和碧涛阁之间更是水火不容。天火宗之所以不敢动碧涛阁，也是因为碧涛阁。凭借强劲的地相术，这么多年来一直威慑九州。那听起来挺强的样子嘛。天火宗主曾经杀了碧涛阁主的夫人，所以碧涛阁对天火宗恨之入骨。这次你杀了天火宗主的儿子，碧涛阁肯定会厚待你的。嗯，听起来好像还不错。<笑>等你走出魔坟再见我时，我答应和你彻夜畅谈理想和情怀，怎么样？你说真的？<笑>等下次见面你就知道了。唉，那么我也该启程了。碧涛阁，我来了。哇，这就是碧涛阁。不过话说回来，为何有这么多人？世人都说碧涛阁人很势大，侠客多。我看世间多是庸碌之人，都没发现这碧涛阁美女如云，真是暴殄天物啊！老兄，好好说话。呃呃在下杜奇雪，是位正人君子，不知兄台有何贵干呢？还正人君子，这家伙真会装。
在下出道此地，不知这里为何来了这么多人。对了，在下夜雨也是位正人君子。今、呃呃、<笑>日碧涛阁开门选拔弟子，叶兄也想尝试吗？开门选拔弟子，太好了！就凭我杀了厉风，要进去还不是易如反掌？叶兄，你没事吧？哈，凭我的能力，不需选拔也能进去。杜兄，你加油，我在阁内等你。呃，呸！死走后门的，还众人君子，等小爷进去了，看分你们。快看，是碧涛阁长老四度正天、哦。我听说，这次招收弟子也是他全权负责的。司徒长老。何事？哼，碧涛阁和天火宗水火不容，请问若杀了天火宗的人，再报考碧涛阁，是否有优待？青火宗、啊，就是那个和碧涛阁水火不容的天火宗。哼，若真是如此，不用考核，可直接成为本阁弟子。太好了。<咳>那如果杀了天火宗主的儿子？是不是有奖励呀、啊？嗯，那碧涛阁上下将其奉为上宾，要求认提。哦、嘿嘿嘿。啊！叶大侠，请吃葡萄。嗯、多谢义士出手斩杀大敌。<笑>你该不会想说，你杀了天火宗主儿子，好日子要来喽？没错，杀了厉风的正是本大爷。嗯。好，非常好，好一个英雄出少年呐！那我可以成为碧涛阁的座上宾了。呃，这，这个自然，我司徒正天言出必行。不过奖赏还得等等，我得先把你的情况向上头汇报。可是，外面的考核也马上要开始了呀！小兄弟，别着急。你先去参加考试，等我这边有消息了，也会马上通知你的。行行吧，不过你可别忘了，我叫夜雨啊。夜雨。嗯、我等这么久了，考核怎么还不开始啊？嘿，正人君子兄。哥、啊，快把宝老四。这，哟。这不是叶兄吗？你不是说无需考核吗？怎么又回来了？那是因为咳咳，因为我觉得如果真那么做了，对你们就太不公平了。为了让你们对这个世界有信心，我决定重新回来参加考核。明明就是走后门失败，还紧到在这扯。众位，此次碧涛阁规矩跟往年一样，凡是通过了三关的人。便可入碧涛阁，时间差不多了，考核马上开始。弟兄，考核开始喽，滚出！杜兄，快跟上啊！这个老几跑得飞快。你怎么那么快啊？等等我！哎呦！哎呦！别急呀！快到了！应该是这里吧？怎么身体突然变沉重了？这次山峰被阁主施了逼上手段，任何人只要一踏足，重力就会翻倍，而且越往上，承受着承受的重力也会越强。虽然这里的温雅不如，但我走遍半个九州，历练数年，就是为了今天。啊，是时候展现真正的实力了！啊、哎呦，竟然是只灵活的小胖子！啊
，英语那小子应该被我甩得很远了吧？嗨，杜兄，他怎么会在我前面？我绝对不会输给一个走后门的小子。死喽死喽！这下终于甩到他了吧？啊啊啊！杜兄，看你挺累的，要不要吃点？你你你，你怎么又在我前面？嘿嘿嘿，你猜？我就不信了！灵力百分百爆发，这次我一定要拿第一！恭喜你，杜兄，你是第二名。第第二。我终于上来了，太好了，我通过第一关了。现在马上开始第二关考核啊！不会吧，这么快就开始了？这就是第二关下山的路。没错。冰涛阁主会在下山的路上布满迷幻阵，考验弟子心智。想要通过可不容易，而且，这有何难？看我的！喂，等等！喂、哦、喂，这不能听我说完吗？啊，这就是迷阵吗？啊啊啊！来呀、啊，来玩啊！小帅哥，别走了，在这里多开心呀、啊！你想玩什么？都可以啊！对，我们都会陪你。就凭这些货色，也想引诱我？一点儿也不用心，至少也得弄几个雪岩和严胜廷那种级别的美女才对嘛。嗯。好、啊。哟，还能换场景。想不到在这里碰到你，正好杀了你，为二少爷报仇。区区洗髓镜而已，凭哥的天赋，迟早能到达。就这还想吓我？碎！就这还想吓唬我？接下来还有什么？全都拿出来吧。小雨啊，小雨，还愣着干嘛呢？你爹快到家了，还不把桌子收拾收拾，准备吃饭。娘，夫人，儿子回来了吗？这，这是我家，怎么可能？夫君，我今天做了你最喜欢的红烧肉呢。还是夫人最懂我，爹，娘，我好想你们。小雨，你怎么还愣着？你爹都饿了。虽然这是关卡，但你们真的惹火我了。造化诀，破。
是定会横渡星河，会去找你们的。这就是出口了吧？敢用我的父母来考验我，老子非砸了你们这破阵！就算这么过了。嗯，这是什么？啊哈！居然有零食，一块、两块、三块、四块，<笑>我发财喽！这么快就有人通过第二关了，都是沾了长老的福气，这下皮套阁能招到好苗子了。这是咱们宗门实力强大，才会吸引人才。哇，好多人通过第二关了，这数字还在不停增加。这，这已经几百人进入通过第二关了呀。哼，长老，这一次你立下大功了呀！这灵石币不停闪动，我们一定能招到很多优秀弟子。<笑>是啊，太好了！招收这么多弟子，我一定能得到不少功绩。长老，通过第二关的人比往年多了一倍，这是不是出什么问题了？不可能，阁主的地相手段九州第一，这么多年一直没有纰漏，怎么可能出现问题？哼，那就提前恭喜长老了。这次后，长老排名又要靠前了。<笑>走，我们去第三关出口处等着。太好了，没想到这么轻易就闯过了第二关。这么多人过了迷幻阵，肯定要引起怀疑。他们要是最后都通过了，万一碧涛阁养不起，往外赶人怎么办啊？不行，我得想个办法。让最后过关的人数少点嗯，有了，哼。嗯，搞定。岳兄，杜兄，你怎么不进去啊？杜兄。你打算走哪条路啊？<笑>小弟有自知之明，订阅系难度是给真正的天才准备的。我还是走普通级吧。普通级和地狱级难度相差大吗？极大。能过地狱级的弟子不到十个，但只要通过就能成为内门弟子，被逼到格重点培养。地狱级虽然诱惑很大，但里面的情况我不清楚，还是不冒险吧。万一失败就玩大了。走，我们去闯第三关。呃，叶叶叶兄走错了，这是地狱级。没错，叶叶兄别抽动我，地狱级不是我们能闯的。<笑>你闯那边才是找死。不要，不要进去，不要进去，不要进去，不要进去。<笑>地狱局难度也不过如此，灵相阵是被我轻易轰碎。我果然是天才，杜兄厉害，能不能过关就看你了。放心，有我在，这关过定了
我要是告诉他这是普通级的难度，他不会崩溃吧？啊！英雄，前面就是出口了。哎哎，你急什么？我们等大家都出去的差不多再走。哦，我们为什么不早出去？早点过关，毕道哥也会越看着我们吧？哎呦，你要学会扮猪吃虎啊！想想想，到时候所有人都以为别人是第一，你却横空出世虐他们，多爽！说了也是啊，嘿嘿嘿，到时候我就……哎，想想想想，这家伙没救了！嘘、啊，别出声，有人来了。谁会第一个过关呢？先过第二关的比较有优势吧。快看，有人来了！哼，这地狱级难度不过如此嘛，我都没用尽全力。你先带着他下去休息。是。这位兄弟，我先带你去休息。啊，劳烦师兄接引。嗯，不错不错。普通级就能走出如此优秀的少年，想必地狱级的一定更加非凡。呵呵呵呵呵呵呵。啊？怎么没人出来了？呃呃、啊，没了！这是怎么了？这是怎么回事？八千多人通过第二关。最后怎么只有三十多人通过第三关？呃，我只是想稍微平衡下人数，怎么就变成了这样？哎，给我查，狠狠的查，看到底发生了什么？长老，不好了！报告长老，迷幻针被人破坏，不折的灵石被人挖走了，而且墓碑位置被人调换过。什么？这下全完了。阁主一定会怪罪于我的。阁主部的战士从来没出过问题，今天居然被人破坏了。谁吃了雄心豹子胆，敢这么干？这次大选最后只有这么点人通过，不长老，怕是在央大二。这看来我们也得跟着玩完了。完了完了，都给我滚！趁、啊啊啊啊、人玩笑开的也太大了吧？是啊，我们的考核怎么办？哎，除了地狱级出来的三人成为内门弟子，其他人都做外门弟子。我凭什么？我凭什么做外门弟子啊？司徒长老，我是徐州文家的人，此番来的目标只有内门弟子，外门弟子的话，我宁愿退出。我出自柳州柳家，也是为了内门弟子而来。要是外门弟子，我还不如回家修行。我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来
错，为何要推到我们身上？怎么回事啊？如此行事不公，我要昭告天下！闹吧闹吧，闹得越大越好。山下未通过考核的几千人正在军中闹事，再再这样就要被阁主知道了。什么？太棒了，真是天助我呀！毕涛阁今天要不给个说法，我们就不走了。长老，对呀、啊，你不给个说法，休想走！我们要告诉阁主了。不行，若是被阁主知道，我定会遭到惩罚的。好了。我宣布，此番三十人，皆成为比涛阁内门弟子。啊啊要感谢那位调换石碑的英雄啊！事情事情，太谢谢这位英雄了。轻轻松松搞定，我叶雨果然是个天才。可恶！要是让我知道是谁搅乱了这次考核，我一定要将其扒皮抽筋。何人在外面？禀禀禀报长老，探子传来消息，天火宗主次子立风，被一无名少年斩杀。什么？立风真的死了？没错，杀了立风的正是本大爷。难道真的是那小子干的？若是如此，他就能成为核心弟子。从此前途无量，但如果……立风死掉的消息，没有其他人知道吧？目前没有，但是不能保证时间久了之后，消息传回到毕涛阁。没事儿，这点时间足够我们争取了。你立即去将我儿喊回来。是。哼哼，如此好的机会，怎么能落到别人手里？你们想好拜入得族峰了吗？听说毕云峰。美女很多、哦，瞎说！龙首峰的美女才是绝色。嗯、啊，毕涛阁的美女石静一就是来自那里。有了这个，不仅每个月白拿续灵丹，还能随意进入藏书阁，太爽了。啊？你叫叶雨对吧？啊！司徒正天，难道我挖走灵石的事情被发现了？司司徒长老，叶鱼，你也是内门弟子了，碧涛阁五峰峰主，你想好拜哪位门下了吗？石碑的事情我真的不知道啊。嗯，石碑？嗯，拜师？原来是这事儿，吓我一跳。我这么天才，当然要拜最强的峰了。哦哼，最强的风，若说最强，那当然是问心风了。不过要去那里，需要过人的胆量。啊，不知你，哼问心风人数极少，但在碧涛阁和阁主的龙首峰一样超然。能成为问心风弟子，可以说是我碧涛阁所有弟子的愿望。超然，所有弟子的梦想。多谢长老指点，我这就去。
星际弟子闯入问西峰。什么？究竟是何人如此胆大妄为，敢擅闯问西峰？哼，不知死活的家伙，让我看看。看看这个山会不会像之前考核的山一样，被下了地象阵法？不是吧？有陷阱！司徒大人，夜雨这是急着去哪里啊？哎，夜雨太莽撞了，居然要去闯问心峰。师母，那里可是碧涛阁的禁地哦。哎，年轻气盛，我拦不住啊。夜雨疯了吗？问心峰常年被九阴玄雷笼罩。住者即死啊！听说前些年一个长老都死在那里了。嗯，夜雨怕是回不来了呀。哼！夜叔，你我相识虽短，可却相交甚欢，却不想……你放心去吧，逢年过节，我会给你捎两个美女纸人呢。哎哎哎！是哪位美女在想我？九阴玄雷，九阴玄雷之位，连我等都无法小觑。这小子死定了！不知天高地厚的家伙，关了吧，不用看了。我先保存幻象，待会传令下去，让众弟子引以为戒。好。小子竟然能不怕九阴玄雷，这怎么可能？呃，阁主，这小子闯进去了。可那封顶那位，万一……嗯，呃，哎，随他去吧，这是他自己的选择，祸福也由他自己承担。小爷万法不侵，区区雷电又能奈我何？可这地方为什么会有九阴玄雷啊？我是因为不怕雷电所以没事。要是别人上来，岂不是直接被劈死？司徒正天还说什么所有弟子的愿望，超然，我看超度还差不多。嗯、啊？怎么回事？难道地震了？天哪！不会这么倒霉吧？没被雷劈死，别最后被地震给震死了！你就是新上山来的小子。我的天哪！这还是人吗？这么胖，细皮嫩肉的。今晚可以加菜了，不知道人肉好不好吃啊！啊啊啊啊你想吃我？是啊，瞧你这样子，烤着吃，味道应该不错。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯香吗？这可是新鲜出炉的哟。拿开，拿开，好恶心！<笑>小子，你是谁啊？来问新风干嘛？我来拜师啊。我没听错吧？你要拜入问新风？咋了？有什么问题吗？<笑>没什么，没什么。你早说呀。拜师好，拜师好啊！哎，对了，我是你二师兄，吃不胖
等等，不用参加什么考核，这就算进了。不用不用，嗯，我看你天赋异禀。师傅他老人家一定会收下你的，怎么种进黑店的感觉、啊？大师兄，出来一下，有人要来找师傅。来了，我去，哼，在这里也能见到伪娘，吓坏了。你看什么呢？好强的气息！这小子是来拜师的，正好师傅、嗯、别把他吓跑啊！知道了，原来是拜师的呀！小兄弟有前途啊！加油！他态度怎么变化这么大？难道有阴谋？<笑>阴谋，绝对有阴谋。大师兄，你看这人拜师的事儿怎么处理？二师弟，你去安排就行。是。说好的阴谋呢？哪儿来的阴谋？我大师兄画美人向来这样，你不必在意。画美人，哎，等等我呀！你们的名字还真是独特啊！嗯，都走了一段路了，怎么还没看见你师傅？喏，师傅就在里面了。啊啊！师傅就住这里？你确定师傅在这里面吗？哪里有人住在山洞里的？你去看看就知道了。嘿嘿嘿嘿，终于进去了。嗯，拜拜了您嘞。等等，你干嘛？你把门关了干嘛？忘了告诉你了，想要成为师傅弟子，要经过他的生死考验的哦。祝你好运！好混蛋，放我出去！死<笑>胖子，你敢坑我，信不信老子出去弄死你？嘿嘿，太好了，居然有傻小子主动送上门来替我们受苦。嗯，只能怪他运气不好啊。师傅这几天正好在，希望能给他留个全尸吧。哼，死胖子，等我出去。一定要把你满身肥肉都割下来喂狗。话说，这个黑漆漆的地方真的有人？啊，什么东西？好黑呀、啊！你死的好惨呐、啊！不是吧？还真有人啊！啊，曹飞宇，你死的真惨呐、啊！呵呵。我多给你烧点纸钱，你在那边一定要过得好啊！这人难道也是被那死胖子坑进来的？你如此天才，死的却这么悲凉，我为你不值啊！老人家，人死不能复生，节哀啊！他死的惨呐、啊，我难受。怎么才能安慰这个老头呢？啊，曹飞宇之墓。老人家，你叫什么名字啊？在下曹飞宇。曹飞宇，行吧。全都是疯子，老子不玩了。哎，年轻人，既然来了，啊、就留下来吧。曹飞宇呀、啊，你到下面也没人陪你，我给你烧个仆人下去吧。啊，你你什么意思啊？啊，这、啊，啊，嗯嗯嗯嗯
嗯，不要啊！这，呃，呃，希望你死了也能过得好。你大爷的，老子不要被烧死啊！老子这光辉的一生，今天要糟蹋在这个老头子手里了。这人好强的灵力，居然被钉在空中了！老家伙，你这个混蛋！啊，痛死我了！曹飞宇啊，你生前死的惨，我用鬼火烧个鬼服侍你。这纸钱上竟然镌刻了道文，这老家伙到底想干嘛？为什么会自己出来？而且身体也没有灼痛感了。嗯，这小子居然有防护。啊！啊！我就不信你能防得住。嗯。烧不着我哟，而且我好像还在吸收灵气。哼，混蛋，老子还就真不信了。赶紧去看看那小子怎么样了！不可能，不可能！哦，怎么会烧不死？哇哦，好舒服！这小子在鬼火下居然不喊不叫啊！哎，这小子是谁？舒服。嘿嘿嘿嘿，一个想拜你为师的傻子，连九阴玄雷都没劈死他，倒是有些本事。不如试试这个玄金符纸，这能点燃神魂。他要是坚持不住，会让人神魂俱灭的。那样曹飞宇就真没个伴儿了。<笑>这是啊！怎么会这样？嗯、为什么感觉这小子被烧得越来越开心了？嗯，再烧下去，纸钱都要不够用了。这火焰竟然能助我凝练神魂，太棒了！嗯，收。嗯，哎，哎呀，哎，怎么不打个招呼，突然就把火给熄了呢？哼，这玄金纸钱蕴含大量天地灵气。原来如此。这么金贵的东西，既然不能让你神魂俱灭，自然就不能浪费在你身上了。凝聚天地灵气，哎，等等，前辈，你要不要再烧一次？我保证一声不吭。烧你个屁！哼。哎，前辈。哼。哎，再烧一次嘛。哎。哎。好。嘿嘿。前辈，求你了。哎，人呢？哎，前辈！啊啊！啊！哎，什么情况啊？前辈，瞧你了！前辈，就一次！前辈，拜托了吗？前辈，前辈
，好，前辈，累死我了。前辈，要不这样，你想怎么烧就怎么烧，换花样烧都行啊。这混蛋绝对变态。我和师兄为火如火，好不好嘛？前辈，竟然为了吸收灵气，上赶着要烧。前辈，那还剩半筐纸钱，要不就这半筐？这么多纸钱，被糟蹋的就剩半筐了。做梦！哎哎，吃不怕，别让他过来。不。行行行行行，我不抢你的纸钱。那我们谈谈拜师的事情吧。拜师？嗯。还真是来拜师的。对呀、啊，我对前辈的敬仰，犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥，一发不可收拾。啊啊啊啊！好、啊，呵呵，好、哦，求您收我为徒吧。老头子已经立誓不再收弟子了，你还是另寻出路。嗯，<笑>就凭小爷的天资和这颜值，他不可能不收。要是你今天拜师成功，我立马吃三斤。嗯。啊？哦，好，从今天开始，你就是我的关门弟子。啊、不，不会吧？这脑回路，我咋跟不上呢？师傅，有你这样坑徒弟的吗？那要不，你替他进火坑？哦、啊，哦、啊。不了不了不了不了，我觉得挺好吃的，对，锻炼嗅觉。<笑>你的入门考核就由吃不胖安排。吃吃不胖，去找他吧。啊啊啊啊！啊啊！真是恶心死了。啊！啊啊啊不是吧？你还真吃啊！我敬你是条说话算话的汉子。臭小子！哎，师师兄，师傅说让你安排我的入门考核。你放心，师兄一定给你找个最简单的考核题目。你等等啊，我现在给你找。不是吧？不是这个，也不是这个。奇怪，跑哪儿去了？呃，我怎么感觉这个家伙这么不靠谱？哎，也不知道雪岩他现在怎么样了。啊，找到了。喏、no, ，你只要把这封信送到龙首峰第三殿二楼的房间内，就算通过考核了。粉红色爱心，还有。他这一脸娇羞是几个意思呀、啊？嗯，师兄，这封信有点特殊哦。你懂的。<笑>师兄放心，我一定把信给您送到、嗯。你给他的考核太容易了吧？万一难度太大，他通过不了，不就没有人为我们分担老头子的折磨了？<笑>应该就是这里了。搞定，<笑>这任务太简单了。真不知道二师兄心仪的女子会是什么样的。不过就他那个体格，咦，不能脑补，那画面实在太不好看了。<笑>起喜！他大晚上的在这儿干嘛呀？叶叶兄，你一路走好啊！下面要是缺啥子东西，可以托梦告诉我。哎，我什么时候死的？怎么没人通知我？嘿嘿嘿你那么年轻，肯定还是个初来。这些美女之人是我亲手扎的，你好好享用哈。师兄，我好寂寞，你下来陪我吧。叶兄，我还年轻，我不想死啊！真不精神，不好玩。
回你大爷！给我看清楚，我根本就没死，感受到了吗？我手里有温度，我没死。啊啊，还真的有温度！哎，摸够了没有？啊，太好了，你没死，你真是太好了！你给我放手了，不齐鞋，你快给我放开！我要被你勒死了！你知不知道我担心死你了？嗯。你是说问心风是众人皆知的死地？没错，连贝塔格内的狗都知道那地方去不得。司徒种田那老匹夫绝对是想害你。混账！我和他无冤无仇，这是为何呀、啊？无冤无仇？是谁破坏了大雪？你心里没数吗？哼，英雄，交给我吧。最多三天，司徒正天所有信息，我都给你挖出来。陆兄，你喊我来这儿干嘛呀？嘿嘿嘿。今天我带你开开眼，碧涛哥第一美女诗集马上就来了，到时候可千万别流口水。看美女，咱们有必要捧两本这样的书吗？嗯，呃。还有，为什么我们不好好坐着，要缩在这角落里？因为这里可以最快看见美人呢、啊。切，再美能有我家雪岩和小婷婷美？还真是大美女啊！都都给我来喽！那都是来找我的。她终于发现我身上独特的气质了吗？气质我没感觉到，你的脚臭味我是真的闻到了。你好，师姐，我是……啊，你就是叶雨。什么情况？叶雨，呃，请你以后别做这种事了。得，粉色爱心，情书，二师兄的情书，他怎么知道是我送的？嗯，师姐，这信是谁的？还装，你自己看。依依小甜心，我爱你，我想要和你双宿双飞。咦、yeah. ！我要用我光芒万丈的爱把你洞穿，我就是这么爱你，爱的无怨，呃，无悔。小甜心，我们在一起吧。嗯、哎，要是你不答应的话，我每天给你写一封信，爱你的。叶叶雨，啥？我？你，你怎么能做出这样的事呢？而且你还不带我，太不够意思了。这、这、这不是我写的。女儿少来，男人都懂的。该死的胖子，居然敢阴我！你，如果我说这个不是我写的，你会信吗？哼，你觉得呢？哎呀，他脸真够大的，竟敢抄女神的情书，这有什么？敢做不敢当，还不是个废柴？啊，算了。这个锅我背了，好吧，这信是我写的又怎样？但这不是我写情书的最高水平。要不我改一改，再写一封。我不喜欢人纠缠，请你不要继续。哎，算了吧，玉兄，诗经不可能接受你的。这种级别的美女，除非你能勇闯三关，成为亲传弟子。追求他还用成为亲传弟子？嗯、就凭借我的文采就行了。我说过，我要让你看一下我的真实文笔。嗯，嗯，啊
师姐，你今天没心情，可以下次看，别再撕了，不然都对比不出我日夜爱你的心嘛。哎，这个家伙怎么还不放弃？在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。嘿嘿，就凭我的文采，迟早让你跪。英雄。我刚得到一个重要消息，啊、慌慌张张的，什么消息啊？是司徒正天的儿子司徒正斩杀了烈风，直接被阁主提为核心弟子，还奖赏了一大堆的修行资源。什么？司徒正天这个混蛋，居然敢抢我功劳！哼，岳兄，你别开玩笑了，你怎么可能上得了烈风？哎呀，哼，懒得和你解释。司徒正天和司徒振都是什么实力？呃，司徒正天应该是洗髓境强者，司徒振好像是月灵境巅峰。吸收了曹飞宇的指符后，我的实力已经大增。月灵境巅峰的高手，对我来说根本不是问题。我一定弄死这两个混蛋！呃、小爷拼死拼活弄来的功绩，居然都敢抢！哎哎，哎，看来。上次没烧完的纸钱又可以用了。哈哈哈！此番你成为核心弟子，又得到那么多资源，洗髓镜指日可待。哈哈！此番你成为核心弟子，又得到那么多资源，洗髓镜指日可待。哼！多谢父亲的安排，只是孩儿担心，如果被拆穿的话。放心，夜雨被我诓去问心风，此行必死无疑。其他我都安排好了。不好了！嗯，哎，司徒大人，刚得到消息，夜雨未死啊！什么？父亲，现在怎么办？这样吧，你赶紧和他打一架，让人以为你们有矛盾。他的话可信度不高，大家都会偏向你，然后找个机会除掉他。<笑>父亲高明。<笑>我要找阁主揭穿他们的骗局，不能让我的东西白白被抢走。你没长眼睛吗？快跪下给我道歉，否则我弄死你！这人明显是踩着点故意来撞我。喂，撞了人就想走？你是瞎子吗？快跪下！阁<笑>下就是司徒正天的犬子，司徒正吗？怎么怕我揭穿你们骗局，所以故意来找我麻烦？他就是司徒正，没错，就是杀了烈风的那个。你，你在说什么？我听不懂。烈风到底是不是你杀的？你心里没点数吗？什么？烈风不是司徒镇杀的？不可能，这是阁主亲自验证过的，怎么会有假？也对啊，地道阁能杀烈风的弟子中，最近只有他在山下历练。烈风不是我杀的，难道是你杀的？当然是我杀的。各位，这个人居然说烈风是他杀的。烈风虽然表现得如同纨绔子弟，但实力却达到了运灵境小城。最重要的是，这家伙为了安全，天火宗洗髓境长老严狼陪他一起下的山。请问你是怎么杀了他？对呀、啊，就凭夜雨怎么可能杀得了立风？那凭你就能杀得了他了
，那是自然。阁主不是验证过了吗？现在，全碧涛阁都认为是我杀了李峰，你拿什么翻盘？<笑>有本事来打我呀！打我呀！来打我呀！猎涛长，啊！咦！猎涛长。上钩了！一，冰霜拳，这家伙才元灵境界小成，凭我元灵境巅峰的实力收拾他还不容易。一，哼，哼，嘿，哼，这小子功力还不错、啊。臭小子，居然偷袭我！王八蛋，敢抢我功劳，居然还敢挑衅我！啊！啊啊啊！真以为我不敢打你？毕道阁严令禁止弟子内斗，叶雨竟然还敢出手！爹，你怎么没告诉我这小子这么厉害？啊，你你你干嘛？让你碰瓷，看我今天不玩死你！啊！大家可别冤枉我啊！刚才可是他求我打他的。有本事来打我呀！打我呀！打我呀！呃，爹，我不想跟他玩了。司徒正不是杀了李峰吗？怎么一招就被叶雨给秒了？是啊，叶雨也太厉害了。叶雨，虽然你嫉妒我杀了李峰，被长老提携为核心弟子，但事已成定局，你没机会了。哦，是吗？可我听说有一种成为亲传弟子的办法。<笑>毕道阁一百年，没有人能通过考核成为亲传弟子，你就别做梦了，啊！哼！天哪，有人敲了龙首峰的钟！九下代表阁主主动敲响，六下代表长老们主动敲响，刚刚敲的是三下，那就是说，刚刚是弟子敲的。这是哪个疯子？竟然有人要参加亲传弟子的死亡考核？传闻历史上走考核之路入亲传弟子的只有三个，其他的全都惨死了。师姐，我说的对不对？也不知道谁这么大能耐，去看看吧。你你你你疯了！你知道敲响钟声的代价是什么吗？我当然知道，我就是要成为亲传弟子，然后戳穿你们父子的阴谋。啊？嗯、何人如此大胆？参见玉云峰主。弟子叶雨，请求参加亲传弟子考核。考核十分凶险，千百年来无数天骄因此陨落。你确定要去考？确定。我若连这点挑战都不敢面对，还谈什么横渡星河，回到父母身边？哎哎，等等，冰风主，夜雨，他是被逼的，被逼的，被逼的，被逼的，不可能啊！冰风主，夜雨，他是被逼的，被逼的，不会吧？到底怎么回事？去哪儿啊？爹，嗯。夜雨敲钟是因为他杀立风的功劳被司徒镇抢走了，失去成为核心弟子的机会。你胡说八道什么？我兄弟明知这是死亡考核，却还刚烈到敲钟，这还不足以为信吗？刚烈，杜兄，你虽仗义直言，但用词能不能有品位点儿？是我，是会拿自己的性命开玩笑。这些事儿不归我管，我只负责带敲钟的人去参加考核。夜雨，嗯，你跟我走吧。是。感情，我刚才说了一堆废话呀！哎，不要在意这些，我不会有事的。
，我还要回来和静一师姐约会呢。走吧，走吧。哎，你这家伙，呵呵，这小子，这次必是有去无回了，整整百年了，没想到又有人敢闯阵。据说上一个闯阵的人，第一关都没过，就变成肉泥了。真的吗？那看来夜雨是凶多吉少了，可不是吗？该死的小子，你娘难道没教过你？说实话会死得早吗？<笑>夜雨，岳兄，加油，加油、啊！放心，看来是没问题了。夜雨，加油啊！地象一道可以借地脉山水之力演化出恐怖的场势，内蕴道韵，是一种非凡艺术。碧云峰上的大阵由整个碧涛阁山体阵势凝结而成，为我碧涛阁的根本所在。此阵三万尺，你要能从此处走出去，可成为阁主的亲传弟子，且是下任阁主第一接班人。说呀！惊人，爹，是。正儿，不必担心，放心，明年的今天必是他的忌日。开始吧。啊今天就让我夜雨来领教领教这大阵的威力吧。方才只不过是大阵之灵自然苏醒，算不得凶险。阁主，接下来才是真正的第一关。万箭穿心，这名字谁取的呀？一听就很抓心。一支箭也想搞定我，就算是再来几支，我也也太多了吧！这要是万箭齐发，叶鱼岂不是要被射成筛子呀？叶涛长，这就完了。消耗我的体力！啊！叶雨，小心！叶，我，叶，趁现在没有剑雨，坚持住，这一关马上就要过去了。又来了！第一关五千尺，没想到夜雨竟然能走过这么多，他的实力和韧性都不错呀。可剑雨源源不断，对灵力消耗极大。当年我那天才师兄就是这么被折磨死的。哦，义兄，你一定要坚持住啊！就快到终点了，义兄加油啊！我看你能撑多久
、啊，不好，夜雨的灵气防不住剑雨了。夜雨灵气果然不俗，完了，剑雨要被剑雨射死了。哎，可惜了，一个好苗子啊。阁主，属下判断失误，不知这第一关的考核就如此凶险，要是再继续下去，恐怕……阵势一旦开启，外人若强行闯入，则会遭强力反弹，我救不了他了。叶兄，叶兄，你若真走了，那些纸人我还可以再烧给你。啊！叶、啊、雨。啊啊夜雨，你不打算离开九州了吗？玄姐，你觉得有人能横跨星河吗？曾有人独镇万古，横渡星河。但是对于我等来说，近乎奢望。我要独镇万古，横渡星河。我，我不能输。等你走出魔坟再来见我时，我答应和你彻夜畅谈理想和情怀。我立下的誓言还未实现，岂能死在这里？我还没说。敌灵相，该你出来玩玩了。去！不过，夜雨疯了，怎么可能？怎么可能？夜雨，好样的！夜雨的，到底经历过什么，居然能做到如此地步？关过哇！叶雨他真的好强啊，好厉害啊！他真的过了第一关了，这是创造历史了吧？太厉害了！我现在相信叶雨了，林峰还真可能是他杀的。喂，瞧见了没？我叶兄牛啊！速度镇，你就等着叶兄出来弄死你吧！命，不要欺人太甚，信不信我现在就弄死你？住口！休得放肆！阁主息怒，属下教子无方，还望恕罪。下不为例。谢阁主，属下日后定严加管教。此子灵气浑厚，足以排在同境界中第一了。只可惜，后面两关，未必还能如此幸运了。哼，听见没？还有两关呢，等他能活着出来再说吧。哼，咱们走着瞧。玉兄。你可要挺住啊！造化诀吸收灵气的速度真快，刚才还重伤，只数个呼吸竟已恢复了。嘿，接下来。就是第二关了。啊！这什么东西？从哪儿冒出来的？人多了不起啊！按江湖规矩，单挑啊！啊！喂，我还没完全准备好呢，不过也没关系，这点小把戏奈何不了我
，猎涛掌。会就这么结束了吗？哼哼，我就猜到不会这么简单了事的。猎桃掌居然挡不住！啥呀？嗯、呃，你们这帮混蛋都不等我先准备好。第二关咋感觉这么儿戏呢？简直像……哎哎哎！哦，这就像泼皮无赖在打架。停！我们能不能商量点事儿啊？能不能别打脸啊？我可是靠颜值吃饭的呀！啊！哥，好险！啊，各位冷静！别以为我会傻乎乎的挨打，我不会跑吗？哼，拜拜了，您那。呃，看不到我，看不到我，<笑>不是说好单挑的吗？救命啊！啊这关看的真无聊。这第二关是万棍袭身，灵象化身强大战士，配合棍棒，简直不可敌。阁主，依您看，夜雨能过此关吗？哎。此关考验实战能力和武技使用。他刚入门不久，我看难。对付这群难缠的虚影，用猎桃掌没用，看来只能试试雪岩教我的招了。让你们试试我雪岩姐姐的无双指。不是吧？为啥我用出的无双指这么弱鸡啊？叶雨，我现在传你一战绩，能写多少看你自己。符文，雪岩不是用的剑，而是符文。造化诀，给我分解无双指。嗯好非凡的战绩呀、啊！再来！刚才不还胜券在握吗？怎么又被打成这样？叶雄不会死在这一关吧？那我岂不是又要给他准备纸人？叶雨不会死。真的吗？嗯，阁主，小的愚钝。你看叶雨，已经坚持不了多久了。刚才的对抗也像昙花一现。为何阁主说他能胜过此局？现在说这些还言之过早，不信你再看看。啊！也不过如此。他在引战磨练自己的战绩。是啊，他使用战绩越来越纯熟。<笑>他真是天才呀、啊！那纸人我还是扔了吧。第二关过
，已经过了两关了，第三关可不是靠肉体就能过的，他能坚持下去吗？第三关考验的是人的神魂，折磨比肉体疼痛强了百倍。如果他坚持不下去，我就能尝试救他出来。什么？那我们现在就将他赶紧救出来吧。呃，哎，还是再等等吧。可是若有闪失，毕涛哥将失去一名未来的顶梁柱。阁主，请您终止试炼吧。神魂的考验可不是闹着玩的，万一考核出了事，不是靠零零硬拼就能活下来的呀。嗯，要想成为亲传弟子，自然要接受艰难的考验。嗯，弟子杜奇喜愿意放弃毕涛哥内门弟子身份，请求阁主终止试炼。弟子也愿保夜雨。阁主，主，弟子弟子请求终止试炼。叶雨这样的人才绝不能失去、啊。马上终止试炼吧！可恶，怎么会有这么多人要保叶雨？老夫也愿意放弃碧云峰主身份，求阁主终止试炼。你，哼、嗯，碧涛阁以此阵立派，可现在除我外，难道就无人能再观此阵了吗？若无人能过此阵。那地象一道，真的可能会在某天断绝。这样下去，我碧涛阁必然会败落。若夜雨真能闯过，便说明他有潜力。日后我便可教他地象手段，到那时他便能接替我观阵，守护碧涛阁。碧涛阁经过了种种，才有今天的成就。阁主的担忧，也不无道理。可是，万一夜雨失败死了，那还不是无法改变现状？阁主，不如让夜雨自己来选吧。若他愿意，便继续；不愿，就算了。好吧，让夜雨闯关，确实是我的一厢情愿。我不该擅自决定他的生死。多谢阁主。夜雨，啊，风主在用千里传音。第三关是烈焰烧人神魂，十分恐怖。敲钟之事，我愿为你担保，你可以选择放弃。就算你放弃了考核，出来后地位也绝不在亲传弟子之下。叶兄，风主都发话了，你快别传了，我可不想给你伤美女纸人了。叶雨怎么还不离开啊？是啊，他在发什么呆呢？哎呦！多谢风主好意，大家等着我的好消息吧。哎呀，我的祖宗哎！完了。和曹飞宇的谎没啥区别，也能帮我锻炼神魂，增长实力。这是什么鬼？不是说第三关最恐怖吗？这在逗我吗？传闻第三关烧人神魂，难道就这玩意儿？这哪是凶名赫赫的烈焰焚身？这他妈分明是澡堂子啊！啊！我爱洗澡，神魂颠倒。啦啦啦啦！什么鬼？他绝对在享受啊！都唱歌了，他还过不过第三关了？爹。不是说这关能将他烧死吗？可他这哪是闯关呀，分明是在游玩啊！快让他出来，这样影响太坏了。夜雨，通过第三关，你就是亲传弟子了。嗯，有什么事可以直接和阁主汇报。你赶紧快速通过第三关出来吧。等等吧，这里挺舒服的，在这里待着能增长实力，傻子才出去。哎，随他去吧，反正两个时辰后。火焰也会自动熄灭的。这破阵也不怎么样
，烧把火都烧不了多久。夜雨，夜、嗯、雨，夜雨，你通过此阵便是阁中的亲传弟子了，地位和长老相当。多谢阁主，但是，嗯，我请求彻查厉风的死因。多谢阁主，但是，我请求彻查厉风的死因。厉风不是司徒，不是厉风在青阳城死在我手中，却被司徒正天父子算计成他们做的。哦，有这回事，你血口喷人！哼，叶雨，你，你算什么东西，敢对我大呼小叫？叶雨居然当众打司徒镇，叶雨疯了吧？他到底想干嘛？叶雨，阁主在此，你还敢随意打人？该当何罪？我不过为碧涛阁清理蛀虫，有什么罪？叶雨，我今天能和你没完！耶、嗯！住手！你说厉风是你杀的，你可有证据？我有，怎么可能？青阳城那边，我已经全部安排妥当，他哪儿来的证据？这叶雨居然留有证据，这下司都正天踢到铁板喽！这下，嘿嘿，好戏了。证据在哪儿？在下就是证据，我就是人证。嗯，叶兄，啊，你不是给烧糊涂了吧？哪儿有自己给自己做人证的？叶雨，不可在阁主面前胡说八道。我之前在第二关所使用的无双指。正是当时杀阎狼等人的强者所传，你们可以去对比尸体上的痕迹。至于厉风，啊，当时他就是死于这招，信不信随你们。嗯这叶雨说的有道理呀、啊，李人既然能传到古迹，也必然在场。我看来，这司徒镇确实造假了。对，我也觉得。觉得这就威力确实不小。司徒父子杀李峰，应该是真的。对，我也这么觉得。司徒父子假仁假义，无根如此。父亲，司徒正天，啊，谁给你的胆子欺骗我？失礼败露。要挽回局面，只能先委屈儿子了。爹，逆子，你居然敢欺骗阁主！爹，先委屈下。逆子，我今天非要打死你！阁主，是我失察，我甘愿受罚。哼、嗯，嗯，啊。但念我多年忠心耿耿的份上，求阁主饶我儿一命，求阁主开恩。司徒镇，鞭打一百，逐出山门。司徒正天，教子无方，剥夺长老之位，罚去后山药田。啊，多谢阁主不杀之恩。慢着。阁主答应放过你，可我还没有。叶雨，你以为你是谁？阁主已经对我做了处罚，你难道想违抗阁主之命？叶<笑>雨，你今后有可能接任阁主之位，不能对门下弟子太苛刻。阁主，弟子并不想让阁主难做，但当时司徒正天诓骗我上问心峰的时候，你应该已经想到，我和他之间。只能活一个。叶雨疯了，为何要和司徒正天生死战？司徒正天可是洗髓境强者啊！岳兄，我知道你跟司徒正天有仇，可是你刚从鬼门关走出来，何苦又寻死呢？哼，不自量力。叶雨，你确定要和我生死战？怎么，你不敢？哼，笑话。说吧，什么时候？叶雨刚刚通过大阵，伤势太重，我提议三个月后再战吧。既然峰主开口，那就三个月后一战
，小心别把自己小命玩没了。夜雨，老贼，等死吧你！哎，上了上了，车过雨后看好戏喽！走走走走，晚辈，我们先走了。嗯父亲，我不甘心，呃，疼死我了！哎呦，哎，你放心，这小子断了我们的路，我绝对不会放过他的，让他再活三个月，三个月后。父亲，你怎能修炼那套邪法？为了万无一失，杀了那小子。邪法又如何？可是，那邪法会折人寿元，侵人神识啊！这代价也太……修行这套功法可以让我实力暴涨，我要一击将夜雨绝杀，不给他一丝机会。只有成为洗髓境，才能匹敌司徒正天。我还用尽全部办法提升实力。曹飞宇呀、啊，你死的！曹飞宇啊，你死的好惨呐、啊！我给你多烧点纸钱，多烧点啊，这样我就能借由这个火焰增长实力了。你这是，师傅。快多烧纸钱，不用担心我，我能撑得住。哼，臭小子，给我滚蛋！啊啊啊！得得得！嗯嗯嗯！小气鬼，你不给我烧，我就去别的地方烧。天哪，又有人要闯阵势了！百年没人闯的宗门大阵，现在却连番有人闯，难道是夜雨给了他们信心？他这是搞什么？你让我看看是谁想学我岳兄？我去，不是吧？嗨，各位，又来了呀！夜雨，你不是已经闯过阵线了吗？为何又敲响钟声？嘿嘿嘿，风主，我觉得上次我闯的姿势不优美，过程不够精彩，所以想再来一次。你兄弟是不是有病啊？一次不够，还要再来一下？呃，我不认识这个爱长月的变态。<笑>不生气，不生气，这么多弟子看着呢，我不能生气。你小子当真这是在玩了？就是姿势不优美，你怎么不调口呼转过去？你的建议我会考虑的，风主，我先去闯阵了啊！嗯、没想到这小子这么快就过了第一关。有了前一次的经验，这回突破前两关要方便多了。哎，散了吧。嗯，他又和上次一样赖着不走了。呃，只烧了两个时辰，也满足不了我呀。有造化诀，烈火又淬炼了神魂。我差的只有灵气积累，如果我能有地相的手段改变灵气流向，嗯，有了，去找阁主。当时他布下的入门考核就是地相手段。嗯，夜雨，阁主，夜雨。你突然来找我，是想请我出面讲和与司徒正天的生死战的吗？阁主误会了，我是来找您学习地相手段的。呵呵呵，你知道什么是地相手段吗？我当然知道啊
，观万物流动、风水变化、山河地势而演变出来的一种艺术手段。你说的没错。我修行天赋一般，却能成为圣胎境，正是因为地相手段而夺了天地造化。但此道难于上青天，唯有勾勒出和山水对应的道文，才能借用天地之力。您的意思是说，只要刻画出合适的道文，就能借天地之力修行了？呃、没错，但是你的境界太低。至少要到洗髓境后才能学会，造化诀可以分解招式，说不定有用。哎，离生死战时间不多了，我一定要试试，还请阁主赐教。你是我的亲传弟子，纵然你无法学习，我展示给你看一看也无妨，随我来吧。我去，瞬移，这招也太帅了吧！阁主，这招我也想学。这招以后再教你，今天先给你演示下地相手段，看好了。起！啊！这，啊、这就是道文。哈哈哈哈感觉灵气突然浓郁了数倍。这是一个小型的巨灵阵势，借着这个山谷地势，以道纹影响灵气流动。太厉害了，阁主，我要学。嗯。啊，拿着，你先试试能否记住上面的道文，并篆刻出来。可以的话，后面我再继续教你。嗯。嘿。哼。能。啊。好。他居然能同时操控十块石头，并且准确地画出道纹。啊！干！就，就快成功了。怎么有点不稳定？还是太急了。啊！啊！啊！嗯，吓死我了！什么情况啊？啊！果然好难啊！看来我刻出来的符文还不稳定。当初我可是用了半年才能准确篆刻出来呀、啊！这小子一天就……确实有些难，慢慢来，不要急。我一定会继续努力的。对了，如果这样的话，夜雨欲速则不达。你已经掌握了方法，多加尝试，定会成功的。夜雨，嗯，你在想什么呢？既然地相能够聚集灵气，那么能不能聚集别的气呢？别的气，比如运气、财气、福气啊。如果把这些都聚集过来，那不就可以桃花满满、家财万贯了？嗯。哎呀，年轻人不要尽想着这些不劳而获的美梦、呃，还是赶紧练习吧。想想都不行啊！鱼、呃、鱼。呃呃呃你在干什么？还让不让人睡觉？啊！啊！啊！嗯、啊！哎呀！嗯
嗯嗯，我就不信了，再来，嗯，去，成功了，好，不错，能布下阵势，说明你在地相意图上已经入门了。这是我当年对地相意图的理解，目前你够用了。多谢阁主。当年我用了三年才学会布阵，没想到这小子竟只用了短短一个月就做到了。啊，阁主。哦、啊、哦、啊。至于更高深的内容，等你洗髓尽之后再说吧。多谢阁主。看来可以尝试下更大的阵法。隐约，都一个月了，你每天都在这里弄这么大的动静，我每天都睡不好，受了多少斤都不知道。动静大吗？我觉得还好啊。再说了，动静大点也能给你们点危机意识嘛。毕涛阁这么大的地方，你去哪儿练不好，非要来问心风练？<笑>这不是因为咱们问心风的灵气最浓厚，最适合修炼。我不管，你赶紧给我走。你要是再不走，我就叫师傅。好啊、嗯，只要你能让师傅送我一些符纸，我马上就走。你，你一大早的吵吵闹闹成何体统？叶、啊、雨，你要不到我那儿去练练？呃，这个不用了，我去别的地方练就好了。哼，经过一个月的修炼，我不仅学会了地相手段，玉灵镜也达成了。但是要突破到洗髓境，还是有些瓶颈。你可以试着向曹飞宇请教有关地相一道的问题。难道曹飞宇是一位强悍的地相师？啊，英雄，英雄，啊啊，英雄，你终于回来了！是，什么情况？啊？还能什么情况？你每天都让我给施静音送情书，已经引起了众怒，却因为你是青川弟子，没人敢动你。可最近在外面历练的尹俊新回来了，我自然就……尹俊新是从哪儿冒出来的？以前都没听说过这个人。他是核心弟子之一，先前在外头修炼，现在他们回来了，刚好就撞见我给施静一送情书。这么嚣张？难道他不知道我是亲传弟子吗？正是因为这样，我才被揍得更惨。嗯、他认为你没资格，就没想认同你。不认同就不认同呗。他们想要这个身份，就让他们拿去好了。玉兄，你要是不能让尹俊新服你，以后也别想再给施静怡送信了。要知道，我今天还没到龙舍峰就被打了。我都这么慷慨大方了，他还敢拦着我送信？不行，我一定要好好教训他，为你讨回公道。尹师兄回来了，叶雨也出现了，这下有好戏看喽。可是叶雨只是玉灵镜小成，尹师兄如何服他？重点是尹师兄也喜欢石静一，这是争风吃醋啊！有好戏看了。静一，你放心，我一定把那个纠缠你的叶雨赶跑。我的事情用不着你关心。尹师弟，追女孩呢，要学会让她看到你身上的闪光点，这样才不会被当成舔狗啊！叶雨，你回来了。你就是天天纠缠静一的夜雨，好大的胆子！大胆，见到亲传弟子还不客气点儿？呸！我只认梁不凡梁师兄的首席弟子，你算什么东西？哼！看来我作为师兄，得好好指点一下你的修行了。<笑>求之不得。哼！哼！哼！哇！龙虎斩。龙虎斩可是玄冥战器，靠着家族秘传我才勉强学会。你输定了，无双指。哼，啊啊啊啊
。天哪，我眼睛没毛病吧？尹俊新被一招打飞？这绝对是开玩笑啊！英雄打得漂亮。嗯。叶雨，一个月不见，你又变厉害了。呃，尹师弟。你对我的指导满不满意呀、啊？你你什么女？我让你打吴德云啊！我让你打，让你打，让你打，让你打！我、啊啊啊啊、这车抱着可真爽！哼，怎么样？这次舒服了吗？你纠缠师静一，梁梁师兄是不会放过你的。呃、啊，教、啊、你的什么梁师兄吧？啊啊、救命、啊！叶雨。这么多人看着呢，他到底想干什么？石静一，我都追你这么长时间了，给点回应呗。什么回应？你想做什么？你问我想做什么？我当然是想和你亲密交流啊。他他竟然摸石静一的手！可恶，到底是谁给他的胆子？你你这个当徒子！啊啊！哎、啊，现在女孩子怎么一点耐心都没有啊？那个。岳兄，你保重，我先溜了。喂，你这是突然怎么了？叶雨，我的天，是什么情况？嗯，陈师兄，你喊我到底干什么？嗯嗯，大师兄在画凤凰，千万别打扰。美人师兄要画凤凰？是的，听说师兄为这凤凰图准备了一年了。啊好气派啊！大师兄名叫画美人，想必画工十分了得。美人师兄刚才的表演，真是让小师弟我大开眼界啊！想必师兄画的凤凰也定是气势恢宏、栩栩如生吧？我去，这是凤凰，这明明是小鸡吃米！哎，二师兄，你看大师兄画的是不是小鸡啄米啊？瞎说什么？大师兄画的明明是鸡啊！不。大师兄画的是九天凤凰图，九天凤凰，什么九天凤凰？这怎么看都是一只鸡。你对我画的东西有意见？你敢说我的画作是小鸡啄米？我要是再坚持说实话，是不是会小命不保啊？哎，大师兄刚才肯定是听错了，您这可是惊世之作呀、啊！二师兄，你说是吧？嗯嗯嗯，是是是是是。看着凤凰翱翔苍穹，给人一种强大的落差和意外感，尤其是这个鸡啊不，这个凤凰，那简直是返璞归真的意境啊！大师兄画技真是高超啊！算你小子有眼光。月月，你这马屁拍的也太不要脸了。嘿嘿嘿，俗人终究是俗人，如何能懂我的境界？终于蒙混过关了，还好我口才棒。行了，说正事儿吧。叶雨，嗯，你既然入了本门，自然也要给你介绍下本门的情况。师兄都喊这么久了，今天才算真正入门啊！本门唤作问心教，今日就教你第一课，也是最重要的一课、哦——问心。啊，这是怎么回事？此为问心玉，内蕴问心咒，是本门必修之法，能帮你叩问本心。问心咒，本心，嘿嘿嘿，你们两人扣心而问，问出来的不会是一个吃一个画吧？既然是本心，如何能说得出来啊？哼<笑>，学好功法，别问那么多废话。师弟、嗯，咱们问心峰一共七人，除去我们外，还有个小师弟莫无伤，小师妹和你大师兄的未婚妻。啊那个莫无伤早就被师傅赶出了师门，但是大师兄的未婚妻，那有一个美妞，集天下灵秀，点头之声。哎呦我的娘啊
，怎么突然就、呃、四胖子？就你话多。哎、嗯，那个，我突然想到要下雨了。我家里衣服还没收，我先撤了啊！我们人，一个懦夫，你本事太高了，欺负我算什么？大爷的，把老子的肉都打没了，大师兄我错了，大师兄饶了我吧，救命啊！我不会也变成他们那样的神经病吧？打死都不要啊！龙首峰在召集弟子集合的钟声。封主召唤大家，是出什么事情了吗？不知道啊。啊，对，就是啊。世界一、啊，各位，前几日核心弟子梁不凡传来消息，沙洲一处秘境中发现了无根雁。什么？竟然是无根雁！传闻无根雁有洗髓伐骨的神效，能助人突破洗髓镜。能助人突破洗髓镜？是啊，有了无根雁配合，修行速度一日千里。晋级洗髓镜也是非同凡响。此次秘境，天火宗和陨星宗的人也会在场。你们不仅要面对秘境之险，还要和两宗弟子厮杀。和两宗弟子战斗，很有可能会死啊！我我不想去。我跟燕虽好，但性命更宝贵啊！此番由碧云、碧霞两位峰主带队，核心弟子必去，其他运灵境弟子自愿报名。各位可以回去准备了。我一定要拿到无根雁，突破洗髓镜，这样我才有把握战胜司徒正天。夜雨，你来啊！叫我啊！此次任务危险重重，你身为首席弟子，要尽量保护好所有弟子的安危。<笑>那个，既然要保护好全部弟子，阁主有没有什么宝贝之类的？没有。一点好处都不给，真小气。不过秘境之中密布着残缺的地象手段，对你的修行有不少好处。你快去准备吧。多谢阁主指点，静一，你放心，我一定会保护好你的。施静一，先和他套套近乎。嗨，美女，此次前往秘境危险万分。待会儿，咱们要不要找个私密的地方，好好计划一下呀？抬高点儿，这臭小子，竟然用灵像来干这个！我，我才不要呢！哎，金一，哎，跑那么快干嘛？难道是承受不住我非凡的气质？呸！真不要脸！你说什么？金一就是被你的不要脸吓跑了！啊！别跑！你给我站住！呵呵呵，夜雨，赶快紧急洗髓镜吧，到那时我会让你知道什么是绝望。要到秘境了，希望他们在这边。大师小心，这是什么东西？啊、这这是杀蛇！大家准备，一起进攻。那个家伙冲过去了。什么？<笑>在石静一面前表现的时候到了。英雄。小心啊！别被杀蛇吞了！夜雨，小心啊！这家伙想干嘛？嗯？
儿很舒服，太厉害了，真的会笑。小诗诗，你看我是不是很厉害？嗯？啊啊！叶兄，你还没把人家给追到手呢，能别叫的这么亲密吗？就是说呀，臭不要脸，天天调戏我们女神。你们这是嫉妒！<笑>好了，别闹了，我们当秘境了。原来那就是秘境啊！风主，我回来了。梁师兄，想死你了！这谁啊？是梁师兄。梁师兄终于回来了。哼，梁师兄才是我们心中的首席，跟某些人比，简直一个天一个地。好久不见了，我们大家都很想你。切，有啥了不起？弟子梁不凡，见过两位峰主和长老。不凡辛苦了，发现此处秘境，你当为首功。不敢，这是众师兄共同努力的结果。不凡，说说里面的情况吧。此处秘境借四处地象而成，具天地灵气。此阵势分内外防护层，外层可破，但洗髓境或之上之人被内层拒绝，仍无法进入。那就由夜雨带队进入，我们守在外面。如果碰到了危险，嗯、你们就冲出秘境找我们。我来带队。峰主放心，我保证完成任务。峰主。为什么是阴雨带队？明明梁师兄更熟悉秘境，不得无礼，听峰主安排。哼，不凡你为人太君子，面对令两宗容易吃亏，夜雨更让我放心些。听见没有？梁不凡太君子了，我反而……嗯，说可啊！峰主，你这话啥意思？我就不够君子吗？你脸皮有口皆碑，赶紧带队去。嗯嗯嗯，岳、嗯、兄，这是大家的共识，你就认了吧。行了，赶紧走吧。这就是秘境啊，这光照散发的力量好强，估计除了梁师兄，没人能打开吧。既然是要夜雨带队，那么请撕开阵势，让我们进去吧。这有何难？叶兄，这秘境阵势变化多端，若是不行，还是我来。放心，我保定。靠你喽，叶领队。好深厚的内力波动。这力量紫烧是雨林境巅峰哦！切，我早就用地象手段找到阵势的薄弱点，这点考验算啥？秘境打开了，就赶紧进去吧！记住，安全第一，无根咽其次。是。好了，玉灵境巅峰的弟子先进秘境，其他男弟子跟上，女弟子最后。别以为你打开秘境就了不起，反正我不服。不服憋着，废话真多，大家小心点，都跟上。夜雨，接着。这是。这些灵石是阁主让我带给你守护弟子的，记住，性命第一。放心吧，交给我了。李霞呀，你看他们都进去了。我们在这里也无聊，要不我们四处看看风景？滚，老不休的！嗯。我们都觉得梁师兄比较靠谱，哼，等着吧。
早晚让你们拜倒在我的实力下。叶领队，我是真的觉得你的领导力比不上大师兄，还是让大师兄来领导这次行动吧。嗯？啊呃、这家伙，老实听话做事就行了，哪这么多废话？谁再敢阳奉阴违，别怪我将你们全部打出秘境。切，我说到做到。好了，此事到此为止了。啊这里我先侦查过，此处位置隐秘，可以就地扎营。哼，那就好。去。哼。哥、啊。啊啊这是地象手段。这里的灵气浓度上升了好多，是真实的威力。这真实的效果，好神奇！大家先安心修行，增强实力。梁不凡，你我各带几人出去打探，剩下人留守。好。我走西边峡谷，你走南边沼泽地，我们俩分头行事，但是千万小心，别被两宗盯上。好，我跟着叶兄。切，我跟着梁师兄。我也跟着梁师兄。等等，啊、你和我一队。为什么？不要太任性哦，小诗诗，这里可不只有我们，有什么紧急情况，我可以保护你。我才不用，我自己就可以保护我自己。不行。要么跟我在一起，要么你就在营地里好好待着。叶雨，你凭什么这么要求师姐？就凭我是亲传弟子，闯过了那三关。切，你还真是喜欢炫耀这点啊！那师弟，你也去叶雨那组？开什么玩笑？我和他一组？师弟，保护好师妹。是啊。那么，准备出发了。大家注意周围的情况。这一路上，连个鬼影子都没见到，注意个毛啊！就是啊，早知道还不如跟着梁师兄，说不定也早就发现吴根燕了。停，前面有情况。再上前一步，这吴根燕谁都别想得到。想拼个鱼死网破的话，那就来呀！找到吴根燕可是大功一件，你们会这么轻易放弃？那也得有命享受才行。如果不信，那就试试看啊！别，我们可以谈谈的，没必要做那么绝。不想我毁掉吴根燕，就赶紧退后十米开外，立刻后退。可恶！没想到天武宗还有这么一手，这倒也是，拿到东西却无福消受，那还不如不要。可我总觉得哪里怪怪的。我觉得我们这样僵持下去，只会让事情变得更麻烦。不如这样吧，我们可以把吴根燕给你们，但同时，你们也要答应我们一个条件。谅你们现在也耍不了什么花样，说吧，什么条件？这个需要我们商讨一下，半炷香后给你们结果。但如果你们偷袭的话，明白了，但只限半炷香。看这意思，火药味挺浓的。吴根燕就在天火宗的人身上，得想个办法才行。寻常方式肯定没有办法抢夺了。叶兄，你有什么办法吗？天火宗弟子。表面上提出谈条件，实际上是在等待援军拖延时间。我们先静观其变。嗯
，说曹操，曹操到。太好了，援军到了。喂，我们条件谈好了。哦，那就出来听听啊。首先，机会来了。呃，英雄，你别乱来呀！就凭我们几个，同时对上天火宗和陨星宗，是没有好果子吃的。这就是条件嘛。喂，刚刚那招是谁打的？啊，我以为是你打的。天火宗，你们天火宗果然是想借商量的借口，好趁机偷袭。干掉他们！保护好吴根燕。斩神剑法，火焰护，是了。好强的战绩，速度也很快，是个高手啊！切，这个陨星宗的家伙，在我眼里也没有多强。那你出去跟他过几招啊，高手？我又不傻，下去就会直接对上一群。俗话说得好，猛虎难敌群猴啊！这也是这么多，不还是怕？嘿，我才不会中你的激将法。好了，安静点儿。师姐，奴、啊啊啊，你们天火宗只会偷袭吗？那个杀了二少爷的夜雨、嗯，他是碧涛阁亲传弟子夜雨，杀了他就可得到丰厚的奖励。杀了夜雨比抢吴根燕来的划算啊！你是碧涛阁的。我我杀了这个人，削弱碧涛阁实力。杀！可恶！这帮你多欺少的混蛋！别让他跑了！有本事的话，就来杀我！在你那里，对吧？嗯，你们想干什么？交出吴根月，我可以保证不打你脸。哼哼，别过来！救命啊！啊！哦，我别打了！吴吴吴根月，给你们！此地阵势众多。正是反击的时候，一起上，不要留手，打他！悬赏，我们平分。就凭你们这群菜鸡还想杀我？下辈子吧！这什么东西啊？不好，阵势被激活，躲不掉了！啊啊、<笑>一群菜。夜雨，终于找到你了！<笑>我们抢到五个月了，但是天火宗的援兵也赶到了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，抓住他们！我跟燕北他们夺走了。我还没喘气呢，又来！别废话了，他们追来了。杀！杀！吴根燕现在就是烫手的山芋。要不我把吴根燕抛回去，让他们再次厮杀？别开玩笑了，到手的宝贝，哪有扔出去的道理？那现在怎么办？劈头疙瘩，你们跑不了了！带着吴根燕先走，我用阵势缠住他们。阵势，开、啊啊！不好，这是秘境里的阵势，都分散开，别聚一起。给我爆！啊，我挡不了多久的，别愣着了，快走啊！嗯、不行，夜雨这样太危险了。叶兄，你一定要保重。夜雨，这次我服你了。夜雨。你可一定要活着回来啊！我还没追到你呢，我才不会死。夜雨，那不是正好？杀了他，啊、宗主给我们的奖励就更多。就凭你们也想杀我？去死吧！我们现在必须将五根燕送回去，千万不能辜负夜雨的期望。啊！哎！啊！这么快就找来了？那家伙被炸到哪里去了？四处找找看，绝对在附近。别让他溜了！这群混蛋，不就是仗着人多吗？有本事单挑啊！周围都找过了，没看到人啊！哎，这臭小子真狡猾，转眼就不见了。呸！算他运气好，下次见到他一定弄死他。啊，太好了，终于走了。啊啊啊啊啊！走、啊啊啊！这是。夜雨为了救你们，独自将天火宗的人给引开了。是的，夜雨他，可能凶多吉少了。可恶，叶兄！哎，没想到夜雨竟有如此大意。之前我还嘲讽他，真不是东西。哎，他简直就是我等的楷模。好了，现在不是悲伤的时候了。夜雨现在尸骨无存。不如先为他立一座衣冠冢，祭奠他。立你大爷！哦，给你自己立去吧。嗯
，老子还没死呢，就想给我立碑。叶、啊、云，你没事啊？嘿嘿嘿，放心，我命硬得很。太好了，<笑>我就知道叶顺不会有事，就这么点小挫折，怎么奈何得了他？嗯，我没事。我甩掉追兵以后，发现一处地方有大量无根燕。大量无根燕，那地方在何处？就在不远处的山谷里，那还等什么？我们赶紧去找啊！哼，不，漂亮太重了吧？有没有脑子？天火宗的人就在那附近，直接去肯定要被发现的。我怎么感觉夜雨是在故意针对尹俊心？还不是因为尹俊心刚才咒他死来着？你们两个嘀嘀咕咕说啥呢？哦，没有没有没有没有，我啥都没说。哼，那么接下来。我和施静一去吸引两宗注意力，你们趁机去找吴根燕。啊？为什么又是我？长得漂亮的人，天生容易吸引人的注意。啊、真讨厌！又开始撩妹了。呃、哦，我还是躲远点吧。嗯、啊啊啊。丑到极致也能吸引人的注意，你也一起去。啊啊、救命啊！我不要去啊！三位长老自愿跌落境界，进入了秘境。有了三位相助，我等一定能大获全胜。可是，我们听闻这次夜雨也进入了秘境。哼，他来了正好。夜雨杀了我胞弟，抢我女人严胜平，这次一定不能让他活着出去。天火宗的傻帽们，是是是是。夜雨爷爷在此，有本事来杀我呀！你们是属王八的吗？就知道躲在龟壳里不出来？到底是怎么回事？大少爷，叶雨那个混蛋一直在那边骂，实在是太嚣张了。哎，等一下，好像只有他一个人。那还等什么？赶紧弄死他！慢着，这人诡计多端，肯定是在引我们上钩。嘿，居然还不过来！你们这帮怂货，我可是抢了天火宗的女人呐、啊！还杀了你们的二少爷，你们这都不敢过来，果然是一群乌龟王八蛋！我这暴脾气的忍不了了，都给我上！是是是是是！嘿嘿，搞定！现在就看尹俊心能不能把允行宗引来了。叶雨，别跑、啊！别跑！站住！哼，该死的叶雨！竟然让我来看一群男人洗澡！哼！哎呦，嚯嚯！哎呦，嘿嘿，这也太简单了！啊，哦，哎呦，这不是我们的衣服吗？没想到堂堂天火宗，竟然也干这种偷盗之事！天火宗，哼，没错，我们天火宗就是这么的无耻。师兄们，咱们的衣服被天火宗这小子偷了。什么？嘿，哎，嘿，啊，还给你。哎呀，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊叶雨，你这个混蛋出的什么鬼主意啊！这让开死那个混蛋！哎，居然趁我们洗澡把我们衣服烧了，还偷窥我们，天火宗无耻！这让，杀死叶雨那个混蛋！抓着前面天火宗的章鱼贼！这让，哎呀、哎，冒充的不错呀！叶雨，石敬一呢？叶雨，我在这里。哎，怎么样？零食都放在预定的位置了吗？没问题了，就等你发动了。好，正式开。哎，就在前面，这样不利啊，他跑不了。停，少爷，这是什么东西啊？怎么回事？后退，都后退。这帮傻子还想杀我，都吃土去吧
。可恶，被叶云坑了！怎么有一片裸男？是铁火宗的部队，这果然是他们的阴谋，居然敢埋伏我们，和他们拼了！啊啊你们都当我天火宗是软柿子吗？请三位长老出手灭了他们。好，天火宗弟子随我杀，灭掉这群混蛋。这些裸男是陨星宗的，那夜雨那小子人呢？太好了，你们回来了，找到多少无根焰了？目前只找到了二十株，但我推测至少还有几十株。啊、太好了，趁别的宗还没来，我们赶紧找吧。啊、没错，找到他们就能很快突破洗髓境了。夜雨，这次看你往哪儿逃！比涛哥，你们完了。陨星宗打起来了吗？怎么会来得这么快？哼，陨星宗那帮蝼蚁而已，已经被我们灭了。是这三位长老干的，这实力也太悬殊了。大少爷不必和他们多言，尽快抢夺无根焰，才是首要任务。没错，有了无根焰，我等就能迅速恢复到洗髓境了。好，天火宗弟子，给我杀！杀！杀！杀！毕涛，多谢你！剑！毕涛阁弟子，随我迎战，拦住他们！好长！我现在没有退路。杀！杀！杀！输定了！他们三人为了进入秘境，已经降级。现在只要出现一个洗髓境，就可以拥有压倒性的胜利了。梁不凡、尹居心、石敬一，你们谁能用无根焰马上晋级洗髓境？我们现在只有二十株，根本不够晋级用。啊、我我体质特殊，倒是可以尝试突破。好，众碧涛阁弟子听令。掩护石敬一，冲击洗髓镜。是。大家坚持住，只要石师姐突破成功，我们就赢定了。大家拼死也要坚持住。他们聚在一起想干嘛截杀此女，竟敢当着我们的面突破，找死！哎，你去！
，再坚持一下，我马上就能突破了。骷髅大手艺，可以、啊。这是无双齿，想杀石敬一，先过我这一关。混账！先杀了你！速战速决，不要拖延。三虎大手艺，小子，你今天是在劫难逃。谁死还不一定呢。呃，这，叶雨，这，叶叶你怎么往嘴里跳啊？哼，这下你死定了。就这点能耐。既然你一心求死，那就别怪我们不客气了。我双指。我等都是半步洗髓精，你一个区区运灵境，拿什么挡我们？当然是用命挡。这小子疯了！哎，我在，休想伤害石敬一！真是个疯子！这个女人到底是他什么人？至于这么拼命吗？坚持一下，石世杰马上就要突破了。呃呃、我说了，有我在，那谁也动不了他。不要和他废话了，趁现在灭了他。是。成洗髓镜了！你们全部都得死！这、这、这下可糟了！赶紧跑！他已经练成了洗髓镜，我们三个加起来都不是对手。想走？晚了。即使如此，那就拼个鱼死网破吧。大人饶命啊！千万不要杀我们呐！大人饶命啊！我我等愿意归降，只求饶一命。我知道很多天火宗的秘密。只要只要放了我，我全都告诉你。我只要你们死！啊、西水晶太恐怖了，我们不可能赢的。一切都完了，全部撤退！快呀！
！快走快走！往哪儿走？走！大少爷也死了，大家快逃啊！所有毕涛哥弟子，给我上！开这么大的小刀，打死你们这些国二族！叶雨，叶雨，你为什么要这么傻？因为我，我说过要保护你。叶叶兄，你还好吗？师师姐，叶兄他怎么样了？叶叶兄啊，叶兄啊，你说走就走，我连主人都没给你带呀、啊！叶兄啊，我们好歹兄弟一场。臭小子，打得这么重。你走了，路上也没个伴儿啊！天火宗长老的一掌，正好击中了叶雨的心脉，这下恐怕是神仙也难救了。哎，可恶！要不是叶雨出手相救，我们今天就要死在这里。要不是夜雨，我们都完了。夜雨，重情重义，我们所有人都欠他一条命。不，他不会死的，不会死的。师姐，临死前，我只想你亲我一下，可以吗？可以，你说什么都可以。嘿嘿嘿。圣太镜都怕的九阴玄雷，你都毫发无伤。夜雨，对不起。嗯，叶兄啊，怎么这次几个半步邪祟性的强者就把你给打死了呀？哎，不对，叶兄，你别装了。我知道你装死，你知道我，我也是刚刚才想到的。混蛋，我想你装的够。嗯，我看气氛那么沉重，就开个玩笑而已，大家别介意啊。哼，看凭我们感情，招打！喂喂喂，有话好好说啊，别动手啊！都让开！哎，我的！命啊！秘境内怎么突然产生这么大波动？这般动静，秘境内会不会出什么问题？我还是不放心夜雨来带队，这家伙办事毛手毛脚。此刻秘境内又危机重重，真不知道大家会怎么样。事到如今，我们也只能祈祷。他们平安无事了。哼！哎呀！痛死我了！你们这群忘恩负义的家伙！嗯。行了，别装了，我们又没下重手。师姐，一，你看他们都欺负我。哼！活该。谁让你装死？叶雨，吴根燕已经收集的差不多了，我们早点走吧。不急，我还发现洞里还有这个，这这,这，风燕草。<笑>这是我第一次到这个洞里的时候发现的，当时太匆忙，忘了告诉你们了。原来如此，风燕草是疗伤圣药，有它在身上，怪不得你平安无事了。这么一说，你早就计划好了。那当然了。
，我怎么会这么白白容易去送死呢？哎呀，哼、啊，叶、呃、兄，梁师兄，我们发现了五根圣焰，五根圣焰。圣焰这这么多的无根叶，嘿嘿，这下可是真的发财了。嗯，发什么呆呢？哇、哦！无根圣焰，真的是无根圣焰。若得此习所，比寻常强大数倍。实在是太恐怖了，那怎么办啊？总不能入了宝山却空手而归吧？要不我们想个办法，一起拿下它。五根圣焰乃是凤凰土系仙盘涌出的至宝，寻常人靠近瞬间便会化为微尘。我倒要看看他是否真的这么厉害。天宇，小心！回来，快回来，危险！叶云，哎，完了完了，这下叶兄是真的完了。火焰，收红。这他，这怎么可能？他是个疯子吧？这无根圣焰好像也没那么可怕了。叶叶雨徒手拿着无根圣焰，那可是触之便化为飞灰的至宝啊！叶雨到底是怎么做到的？这无根圣焰还挺烫的啊！呃，你们这是怎么了？怎么这个表情啊？这个很难拿吗？我就随便拿起来了呀！啊，要不是我体质特殊，我早就被烧成灰了。此乃大机缘，叶雨，你立刻用无根圣焰为自己吸水晶突破。好。叶雨他们还不出来？逆境之中遍地危机，更何况每次五根岩出现。几宗之间都会残忍厮杀，只希望他们能多活下来一些人了。希望如此吧。看来我们的缘分还是不够啊。叶兄的运气是真好啊！没有实力匹配，何来的运气？我们也要努力提升自己的修为才是。石敬一再次护法了，其他的人尽快收集无根念，尝试突破洗髓境。是。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。哎，叶雨的实力确实比我强。之行，这这道光是什么东西？这道光居然改变了秘境中的城市！啊，爆了！地震了！啊！五根念竟然也消失了，到底发生什么了？别管那么多了，逃命要紧啊！大家快离开此地，不要管五根念了，性命要紧。呃，因为怎么办？开子洞里。石金一也在里面，不行，我们不能丢下他们。好，我们去找他们。这是怎么了？啊！啊小心，洞，洞口，堵住了。洞口，堵，堵住了。小心头顶。啊
，失敬一已是洗髓之日，有他护着夜雨，不会有事的。事到如今，我们也只能先走了。啊，我们快点走吧，这辆塌了，再不走就完了。好险！啊，糟糕了，杜琪琪危险！石静怡，你不会有事吧？哎呦，吓死了！差点就被埋了，太危险了！这这这，就就是啊，就是安全。小娜差点都没了，还是回去吧。这嗯，曙光盟太刺眼了，到底是什么？如此强大的气息，难道是洗髓镜？那次金光异变已经过了三天了，你看，太好了，终于出来了。参见两位峰主，此次秘境之行，我们虽有折损，但是陨星宗与天火宗伤亡更惨重。除此之外，此次我们共有九个人晋级洗髓境。好，非常好，果然还是你靠谱。此番你当继头功。石敬业，回去后我们一起讨论修炼心得吧。叶雨，你这个臭小子，一天到晚没个正形，就不能跟梁不凡学学？呃，那个就是梁不凡带领弟子在秘境中厮杀夺宝，对抗敌人时，你在干嘛？梁，两位峰主，不是这样的，不是那样，那就是说叶雨也做了点事儿。叶雨，你这个臭小子，一天到晚没个正形，就不能跟梁不凡学学？两位峰主，不是这样的，不是那样，那就是说，叶雨也做了点事儿。那还不错，有点清纯的样子。切，再怎么样也没不凡做的多，我看这清纯之位，不如给不凡算了。哎，两位峰主，叶雨做的可多着呢。嗯，你们再说下去，梁师兄就要羞愧而逃了。别卖关子，叶雨在秘境到底做了什么？如实说来。哼，没手了，无非就是一个人引开了天火宗和陨星宗两大军，<笑>发现了大量的无根烟，助大家晋升，<笑>还挑拨了陨星宗和天火宗大战。哎<笑>，接战了。叶雨，你小子干的不错。<笑>我早就看好你了，<咳>正常发挥而已。<笑>小伙子加油、啊！放心吧，多来几次你会习惯的。你看。瘾君心都被叶雨打习惯了，死胖子，我看你是平养了。喂，救命啊！我看我笑的啊！瞧一瞧，看一看了啊！哎哎，是啊，你出去啊！就是，哎，小姐，看看这个。哎，啊，终于走出沙漠了。每天看到都是沙子，差点憋死。啊，师师妹。我走遍整个街道，花了一百颗灵石，买到块能静心养气的碧青玉，送给你、啊。谢谢你，梁师兄。很配师师妹哦。雕虫小技。哇，好大的手笔啊！梁师兄对师师姐可真痴情。喂喂喂，你到底在看人家哪里呀、啊啊啊？你看，人家都已经在博师金一欢心了，你呢？切，就他那撩妹技术，和我比起来就是渣渣。哦，真的假的？看我的吧。石静一，我没买任何东西，因为我觉得这里没有什么能配得上你。没事的。不过传闻凤眼草燃烧的样子很美，你想看吗？叶雨，你想干啥？凤眼草可是千金难换的至宝啊！千金难换又如何？凤眼草有价，可真情却无价呀！哦
，这就是我送你的情书，夜雨。梁师兄，我看你还是放弃吧，你们俩真的不是一个级别。我之前怎么说来着？你会习惯的。晚上来小树林，我有话问你。小树林？<笑>嗯。哎，夜雨太厉害了，山精医居然被他撩动心了。哎，如果能学到他的一招半式，叶师兄，我有问题要问你，我请你喝酒，我有一套珍藏的银瓶梅花册送给你，你们别过来啊，我不喜欢男的。哎，叶师兄别走啊，都走开啊！我真的这么差劲吗？嗯，杨师兄。这是我花了三天三夜做好的香囊，送，送给你。谢，谢谢。怎么样？怎么样？怎么样？啊！别忘了，哎，快走。罢了，随他去吧。哎，哎，哎，哎，终于甩掉他们了。啊！这就追上来了。啊！啊！啊！风主，你吓死我了。小子，刚才对施金一用的法子挺好用的。能不能、嗯、一套选品战绩，成交？爽快！你需要学这个干什么？快给我说说！我每次去找碧霞峰主，他都不理我，我该怎么办呢？这，这个色老头，这简单，这样，今天晚上你就先这样，然后再这样。我愿化作石桥，受五百年风吹。五百年日晒，只求你从桥上走过。啊、别说了，我我知道的。嘿嘿，小爷出马，轻松搞定。接下来就祝你们俩百年好合了。坏了，差点忘了施静一还在等我。施静一，施静一，你在哪儿啊？我来了。完了完了，他不会生我的气了吧？啊！啊！好，好美。傻样，叶雨，方才的事情，是不是你经常用的手段？不是，我发誓，只对你一人使用过。凤眼草也许珍贵，但是在我眼中，远不及你万分之一。叶雨，呃，叶雨他们都去了半个月了，不知道收获如何呀？呵呵还想收获？有叶雨在，能活着回来都不错了。啊，还好我一听是叶雨领队，马上就放弃了，否则，呃，太可怕了，不敢想。哎，真不知道阁主怎么想的，居然让叶雨那个不靠谱的家伙来领队。小心，是清水晶的气息，而且至少有九人。啊，会会不会是叶雨他们回来了？别开玩笑了，他们怎么会有那么多人突破清水晶、啊？你快去敲响钟声，通知长老。来者何人？到底有何目的？有没有搞错、啊？你们就是这样迎接碧涛阁的功臣的吗？不会吧，这个声音难道是……这好像不是幻听，真的是他。终于回来了，真是累死了。现在只想好好回去睡一觉。可恶，早知道我也一起去了。叶雨，这次我一定会为你请功。<笑>功劳无所谓，让阁主把我的首席身份撤了就行。在下先行告退，再也不想干了，累死了。这小子，别人想当都当不上，你还不乐意当？叶雨，我
我先回去了。嗯，我晚上再去找你。你再乱说，我就真的不理你了。<笑>生活真的是如此美好啊！<笑>野鱼，你是开心了，可是我儿还在那儿受苦呢。啊呸！你儿子受苦活该，关我屁事！倒是你，找小叶，我想干嘛呀、啊？我只是想来提醒你，三天后可就是我们的生死战斗。啊，好快！赶紧叫你的小伙伴们帮你准备后事吧。三天后，我会亲手将你虐杀致死。哈<笑>司徒整天居然这么强，不行，我还得进一步增强实力。<笑>曹飞宇啊，你死得好惨呐、啊！老头子，我晋级到洗髓境了。曹飞宇啊，你死的是……呃，你说什么？你已经晋级到洗髓境了？那当然，我可是天才，怎么样，还不错吧？嗯、花了这么长时间才晋级洗髓境，你得意个屁！臭老头，我可是三个月就突破洗髓境了，还不够快？嗯，你快。你二师兄用了两个月就突破洗髓境，而你大师兄更是只用了一个月。嗯，真没想到那两个不靠谱的家伙这么厉害。不行，一会儿得找他们榨取点好处。好了，说说你今天来是想干嘛？先说好啊，我的纸钱可不够你烧。那个，我不是马上要跟司徒正天生死斗了吗？我想让你老人家指点我一二。就这个，对啊，你想啊，毕竟我是拜在您老的座下，我输了没什么，但是您的面子岂不是一起没了？是，油嘴滑舌，怕了，你用尽全力向我攻击看看。这，那师傅见笑了。嗯，无双之。我不服！你这老头子以大欺小。方才我使用的可是运灵镜之力，何来欺负你一说？用的运灵镜？不可能！我可是洗髓镜了，为什么你能用运灵镜的力量打败我？修行一途，最重要的不是洗髓、圣胎，也不是以后的法相，得道成圣，最重要。其实是运运灵，啥意思啊？所谓运灵，运的不只是灵相，更重要的是你的灵魂。原来运灵运的是灵魂呢、啊。可是，我只给你示范一招，你可得看好了。这是什么拳头？这老头是不是又拿没用的东西忽悠我、啊？可是这个动作……师傅，你好了，你可以走了。臭老头，只是摆了一套拳法，又不和我讲清楚。算了算了，我还是去问大师兄和二师兄。哎，小师妹真的好美啊，瞅那身段，瞅那长相。可惜小师妹已经走了，好想再见到小师妹啊。哎，算了，靠这两个不靠谱的家伙，还不如靠自己呢。一下，出！修行一途，最重要的不是洗髓、圣胎、造化诀，最重要的其实是运灵。所谓运灵，运的不只是灵相，更重要的
是你的灵魂。生死战时已到，司徒老贼，喜爷来了。生死战时间已经到了，夜雨怎么还没来？哎，怎么怎么可能？夜雨他怕了，不敢来了吗？就是不应该啊！夜雨他那么刚烈，奇怪。要是害怕，当初就不会提出生死战了。哎，怎么怎么可能？师姐，你知不知道夜雨人去哪儿了？这生死战可马上就要开始了，他好像去了问心风，但是问心风我上不去，也没法提醒他今天生死战。阁主，夜雨他还没来，不知道是不是出什么事儿了。再等等吧。夜雨，夜雨就是个懦夫，之前豪言壮语立生死战，现在却不敢迎战吗？司徒长老。叶兄他一定会来的，只不过他有可能只是迟到了。对，叶雨绝不是那种言而无信的人，他一定会来的。哈哈哈！哈，在我眼里，叶雨就是个哗众取宠的小丑，他以为躲着不见。说谁小丑呢？老贼。嗯。是叶雨，叶雨终于来了。哎哎哎哎哎哎哎不好意思，让您失望了<咳>，司徒正天长老。臭小子，你好大的架子呀！居然让老夫等这么久。小爷不过是先替你选好了你下棺材的地方，你应该谢小爷才是。哈哈哈！既然你已经来了，那么我们也不废话了，马上开打吧，请阁主成全。既然你二人已决，生死战开始。怎么回事啊？这是什么东西啊？此次生死战在我所创的空间里进行，外面的一些限制在这个空间里都不受约束。你们二人放开了手去打吧。多谢阁主成全。喂，老贼，你也太狡猾了吧！都不打声招呼你就动手。打招呼？你以为这是小孩子过家家吗？今天不是你死就是我活。有趣，司徒正天居然到了洗髓三界，夜雨充其量也才一境啊。哈哈，三境又如何？来吧，老贼！哼！你，你，你。好样的，叶兄！不，并没有。哼！这……叶雨，结束了。谁说结束了？哼！果然，哼！臭小子皮倒是够厚，这样一脚都没事。再厚也没你脸皮子厚。你这老东西就这点实力吗？好，来吧！哎，呀，呃，呃，呃，呀，呃，呃，臭小子，你，呃，呃，呃，我的功夫还不错吧，老贼？你小子，哼！这小子近身斩鬼心有太多，得换个方式和他打。万蛇！
双指。这就是你的绝招吗，老贼？那就陪你玩个痛快，受死吧！那一招吗？玄蛇手，四徒上天的绝杀技，有意思。野鱼，去见阎王。面前叫嚣、啊啊啊！一些牛啊，果然够厉害！太好了，站起来！这一击败了拥有三境实力的司徒正天。这才有点亲传弟子的样子。这个不行，这个不行。哦，这居然都没挂，你的皮还挺厚的呀。不过你是黄鼠狼吗？这些黑色的气是逃跑用的吗？好像有点不对劲。这这是什么玩意儿？混账小鬼！啥情况？这货怎么变得这么吓人？血迹邪典，你！这次决战，你觉得是司徒正天赢，还是夜雨呢？我觉得夜雨吧，毕竟，嗯，天怎么突然阴起来了？哎，兄弟，你怎么了？喂，他怎么了？不知道啊，忽然就倒地了。去叫其他兄弟来帮忙。嗯，喂，你怎么也？回来了吗？邪术！这是邪术！叶快退！邪术威力巨大，你快走！他使用邪术，你现在走不丢人。阁主，司徒正天胆敢修习邪术，简直该死！司徒正天使用邪术已经违反了比斗规则，请阁主快出手诛杀此僚啊！言不及，阁主，可是……别急，叶雨，给我受死吧！叶雨好像还有后手。嗯，名相，龙。耶。开山拳呐、啊！这才几天，他居然就学会了。可是看起来和你的开山拳又有些不一样。开山拳！不，这怎么可能？
修为，你的修为还在的，我只是打散了你的邪功。阁主，生死战已经结束，不用再继续了。为什么？虽然你们父子之前想抢我的功劳，还怂恿我伤问心风，但是司徒镇也已经得到了应有的惩罚，我也因此得缘学到了问心风一脉的绝学。混账！谁让你停战了？生死战还没结束，我们打什么打？你是碧涛阁的长老，要死也是为碧涛阁而死，死在这里算怎么回事？说得好。切，明明是叶雨挑起生死战，借此磨练自己，赢了又装大方。叶兄，你真无耻啊！生死战到此结束，叶雨获胜。哇，太厉害了！你只有这样的天才，才能对上世纪一啊！哈哈哈，我赢了！叶云，这么多人看着呢，不害羞了？不，不害羞。你你又装受伤？呃、哦、呃，呃，小诗诗，别生气呀、啊！我居然会输给这货！司徒，你擅自修习禁术，虽被叶雨打散邪功，但危害仍在。早些疗伤去吧。邪客主。有人趁我们不在，对碧涛阁发起了进攻。如此凶悍强劲的手段，此人到底是谁？<笑>原来你们这的人不是缩头乌龟啊！这到底是怎么回事？就是你杀害了我碧涛阁弟子。<笑>你就是现任的阁主。看起来也不过如此。<笑>好久没回来，真是令人怀念啊！传闻阁主也仅能凌空，而这个人却能踏空而行，难道他比阁主更强大？敢问阁下是谁？为何擅闯我碧涛阁？<笑>此地也配用碧涛阁命名？这个家伙也太狂妄了，居然看不起碧涛阁！在我看来，你们认为的碧涛阁，只不过是问心风养在外面，看家护院的一条狗罢了。混账，竟敢侮辱我师门！狂妄，今日就让你知道我碧涛阁的厉害！快回来，你们不是对手。也敢在我面前吗？哇！也极有可能是九州都未曾出现过的天人级强者。你到底是谁？来碧涛阁到底有何目的？我此次是为了问新风而来，没必要和你们这帮蝼蚁解释这么多。接下来你们还有的忙。嗯，师傅
，好几百年没见了，弟子莫无伤向您老人家问好来了。啊，难道他是阁主？刚才莫无伤说我们逼到阁是狗，这是为何？其实，问星峰的出现早于碧涛阁。碧涛阁的成立，问星峰在其中也起了很大的作用。这么多年来，碧涛阁先前好几次的灭顶之灾，都是问星峰帮忙度过的。即使是到了我当阁主后，问星峰上也一直有一位老伯在帮助我，直到多年前他突然死去。什么？啊，竟有此事！为何我们都不知道？因为问心峰曾经传下指令，不允许擅自传播他们的信息。曾经有一位长老不小心说漏了嘴，瞬间被问心峰的人给灭杀。嗯、阁主，我们现在怎么办？二师兄和二师兄有危险，我得赶紧过去看看。问心峰。好久不见，师傅，我知道您老人家身体不适，不能见我，但我可是特地为您带了各种补药啊。两位师兄，我们师兄弟一场，我也很想你们啊，就真的不出来见一面吗？这声音是，是他。他居然来了，小师妹，好久不见、啊，我好想你啊！连你也不出来吗？嗯。他为什么不敢走上山？难道是他不敢闯九阴玄雷，所以要引两位师兄出来？既然你们都躲在里面，那就别怪弟子逼你们出来了。崩山，可有道痕的灵石，莫无伤下定用逆向手段。不行，我得赶紧上去。这到底是怎么回事啊？是莫无伤用的地象手段。糟了，如此强的地象手段，怕是阁主也没法对付。莫无伤是想借此机会破除碧涛阁的地象，众弟子以我为中心聚集过来。是，逆鳞阵起。哇！吓死我了！多亏阁主，总算得救了。哎，真是城门失火，殃及池鱼呀、啊！恐怕这还只是危机的开始。放肆！莫无声！神龙，你在此撒野！二师兄，你终于肯出来见我了。莫无声，你这个叛徒，居然还敢回来！嗯。二师兄，别激动啊！我今天来是为了拿那个东西。居然还真有脸提！为了那个东西，你不惜毒死你的浩伯，还对小师妹下药。嗯，这两件事是我的不对，只是这件东西对我有很大作用。嗯、望师傅、师兄成全，助我登顶。你就那么想要？为了登顶？不惜灭绝人性，欺师灭祖。师兄，你很清楚，那个东西是最适合我的。有了它，我才能提升到至高的境界。嗯、可是我无论怎么请求，师傅从不愿意给我。师傅对你们如此宠爱，如此偏心。同样是问心峰弟子，师傅却不停烧我、折磨我，我看不到任何希望。你懂什么？师傅烧你、折磨你。那是因为你神魂不够，需要磨练，否则即使给了你，也会走火入魔。胡扯！分明就是你们也对那个东西动心，师傅故意偏袒你们。我们对那个东西没兴趣。怎么可能？少
说那些漂亮话来敷衍我。我们有适合我们自己的方法来修炼，更何况你当做生命看待的东西，不代表别人也会有兴趣。哎，二师兄怎么不继续打了？够了。今天无论付出什么代价，我都要拿到它。你不是特别想要它吗？拿去。啊、你这是什么意思、啊？师傅早就说过，是你的迟早是你的，只是你自己一直不愿意相信。就算你被逐出山门，它也是属于你的。你，就因为这个小盒子。莫无伤居然做出这么多丧尽天良的事儿，不对，我不可能做。莫无伤，你一直都错。不，我没有错，我没有错。<笑>你们以为这样就能破坏我的道心？休想！既然你执迷不悟，那我今日便替师傅清理门户。错的一直是你们，你们休想坏我的道心！既然你执迷不悟，那我今日就替师傅清理门户。这混蛋是脑子不好使吗？嗯，啊、这这是<笑>二师兄功力深厚，无伤不敢力敌。真言至上，教化世人。真眼教，莫无伤，你居然是真眼教的人，你藏的可真够深啊！<笑>你们自然看不出，因为我从未修行过真眼教功法。不过这次回去倒是可以修行一番了。两位长老，此处便是不朽皇朝余孽的藏身之处，此人更是和不朽皇朝有莫大的关系。不朽王朝是什么东西啊？不朽皇朝的余孽都该死！提醒二师兄一句，这两位可是真眼教素老，此番还带了真眼教大肆滋养的宝器而来。二师兄，可千万要小心了。他发现我了。这样下去，二师兄绝对不是对手，得赶紧叫老头子出来帮忙。此地不宜久留，碧云、碧霞，你们马上护佑弟子下山，我来断后。是。这个空间法器你拿着，必要时他会派上用场。可是你把东西都给了我，万一……我给自己留了几颗灵石，紧急关头可以保命。你们快走！想走？哼！碧涛阁主，听闻浩国一脉与碧涛阁始祖是亲兄弟，所以一直在帮你们崛起。当年那位一直帮我度过重重难关的老仆，居然和碧涛阁始祖是兄弟，阁下问这个事有何意？没什么，我只是在想，当年若不是浩国阻拦，我早就偷到这个东西了。浪费了这么多时间，我怎么能就这么算了？使者已逝，阁下又何必与死人过意不去呢？你说的对，毕竟当初也是我杀了他，居然是你，<笑>所以我决定毁掉碧涛阁，让那个老家伙死了也不得安宁。叫你减肥了，你就是不听，重死我！师兄，现在是说这个的时候吗？这两人有些棘手，我们一人一个，小心他们的法器。余孽者，死！老头子，不好了！师不胖和两个很。
很厉害的家伙打起来，就快要被打死了。啊，我知道。你再不出手的话，他真的要被打死了。我知道。你，我知道。臭老头，二师兄们都快要挂了。师傅，你看，这样下去真的要出事了。他们俩会解决这件事情的。师傅，你怎么来了？他们俩现在被对方压着打，怎么解决啊？伤了，他居然会带着真勇教长老来到这里。可恶，我实力太弱了，此时此刻根本就插不上手。这个莫无伤到底是什么情况？他是我之前收的一个弟子，为了追求盒子里的强大能量，迷失了心智，被我赶出了师门。就是没想到我躲在魔坟这么多年，居然也被他找到了。对了，老头子。之前莫无伤说碧涛阁是问心峰的看门狗，这又是怎么回事？当年我为了躲避他们的追踪，躲到了魔坟，有了问心峰的强大地势隐居于此。后来没有帮助建立了碧涛阁，但是因为我们不能暴露自己的身份，所以也一直用九阴玄雷来切断与碧涛阁的联系。所以这千百年，碧涛阁的人无法踏上问心峰。这，碧涛阁成立之前，你们就到了这里，那你们的岁数岂不是？对于修行之人来说，千百年难道不是弹指一挥间吗？修行居然可以长生，那我岂不是？老头子，这九州之外到底是一个什么样的世界？是一个比你想象中更广阔的世界。你在此了解到的东西，对于外面的世界来说，根本就……所以，那个针眼教的实力，远比你想象中的还要可怕。你现在的实力，对于他们来说，不过是一只蚂蚁。那你们和针眼教之间，到底……啊！师傅跑！老头子，画美人也快抵挡不住了，你快出手吧！不行，师傅的身体十分虚弱，如果出手了，很可能会……啊啊啊我的妈呀，老头子你也太厉害了吧！啊，老头子，师傅，这到底是怎么一回事啊？全都被我灭了！阁主这么厉害的地下手段，居然全被磨灭了！这可怎么办？难道碧涛阁今天就真的完了吗？啊！师傅，师傅，老头子，老头子，你没事吧？师傅，那两个人我可以应付，您何必亲自出手？他，他让我出手的。嗯。这师傅的气息不稳，身体一直很虚弱、啊，所以才每天都烧纸钱给自己补充灵力。就是，不然你以为师傅他干嘛不出手？这，这我真的不知道啊。没事没事，我敌人已经击退，快扶我回去休息吧。嗯、啊啊，这，这到底是怎么回事？碧涛阁的地相全部都被毁了。估计就是莫无伤干的。碧涛阁的地相都被毁了，那碧涛阁岂不正处在极度的危险之中？师傅交给我就行了啊！你快回去吧。那你们照顾好老头子，我先撤了。
，就是敌人来了。所有弟子听令，准备御敌。哈哈哈！壁涛阁主，别来无恙啊！真没想到，这辉煌的壁涛阁，在这今天之后就要陨灭。这声音，是天火宗和陨星宗主。难道这两宗？来人呐，给我包围他们！是。没搞错吧？你是救助天火宗之人，真的联手了？他们阴谋已久，四周肯定埋伏了不少精灵。我，我们怎么办？真没想到，天火宗和陨星宗也有精神合作的一天。莫不自介意，我等自然不敢拒绝。何况，我等早就想灭了碧涛阁了。哈哈。整个碧涛阁地下界，再加上我们两宗精锐进出，你们碧涛阁还挡得住吗？既然如此，我碧涛阁上下唯有死战了。嗯之急，必须赶忙杀出一条血路，冲出去。猎涛掌，不会来了吧？这是。叶雨，你来了。叶雨，干得漂亮！大家，赶紧跟随我突围，我们走。拦住他们！呵呵山后，众人就散了。眼下必须要先摆脱这些人，再去寻找其他弟子。这帮干屁虫，确实烦得要死。这个障眼法撑不了多久了，我们赶紧离开。嗯。跑了这么久，这会儿应该没人追来了吧？难道是我想多了？夜雨。啊！太好了。你们没事儿，你们没事吧？累，累死我了。我在周围布下了一些地象阵势，但时间仓促，这些阵势应该抵挡不了太久。啊？没事没事，肯定是有人触发到我的阵势了。眼下当务之急，要赶紧找到走散的其他弟子，逃离这里。事不宜迟，我们赶紧离开这里。想走？做梦！我在周围明明已经布下了迷幻阵，这个人是怎么追来的？居然是半步渗台境的强者！怪不得，在这样强大的实力面前，我临时布下的阵势根本没用。夜雨，你们快退！没事吧，碧云峰主，我没事。这个人实力强大，我们都不是对手。但此刻，只有放手一搏了。你们快走，去寻找其他弟子。这里交给我了。可是，叶兄，啊，眼下当务之急，还是要赶紧找到其他走散的弟子。两位峰主，你们一定要小心啊！
看看那个老废物，都这般处境了，居然还垂死挣扎。看你长得也不错，要不跟了本大爷，比在毕刀阁和这个老东西陪葬好呀？嗯，大圣，我的女人还敢说出此等话语，我今天一定要让你死！就比现在的你，嗯嗯、上。来吧，混账小子们！啊！不要，碧云。怎么样，想好了吗？你去死吧！我逼动他。到此，到此为止。小白，不稳啊，小子。虽说你们这战略不错，可惜虐到我了。偷袭什么的，我早就料到了。我，哼，哼，哼，就这也想偷袭我？搞笑。都说偷袭没用了，嘿，啊，嗯，哎，叶兄。有没有搞错啊？别人偷袭你，你偷袭我，呃，太好了，我就知道你们一定没事。杜兄，如果你是个妹子，我一定会让你想抱多久就抱多久。但是很可惜，你是个男的，我的胸怀只为妹子而打开。如此看来，现在就差尹俊心还不知在何处了。哦，尹俊心啊，他担心周围有敌情，上前查探去了。嗯，他没事就好。我们能逃出去吗？可以的，我们可以逃离的。对，一定可以逃出去的。对啊，至今为止，我们多少个灾难都过来了，这一关也肯定难不倒我们。嗯、啊，谁踢的？尹俊心，你小子敢踢我？我刚刚就不该担心你的。最后能有毕道哥第一美女为我落泪，也挺值啊！甚至还有星辰，你羡慕不？为什么？你为什么要这么做？你明明不是最不爽我的吗？为什么？为什么？说实话，刚认识你的时候，我是真的看不惯你。但是，这段时间经历了这么多的事，神也是会改变的。我相信你，你一定能够带领他们逃出去的。你也可以的，你一定可以逃出去的。所以你要挺住，好吗？你的眼泪告诉我，你在说谎。师姐，没关系的。我自小在毕道阁长大，死在这里，也圆满了，也圆。最后。拜托你一件事，你很强，所以你一定要保护好师姐，带着她，带着大家逃逃出去。我相信你，你别说了，别说了。真没想到，最后关头我
，旭儿会求你，拜托了，天才。这种小范围地下，也具有这么大的威力。他身上只有这几块机械灵石，撑不了多久的。这老头子出啥招了？一起上吧！好，斩形剑！景象，你一定会非常开心吧！哈哈哈哈出去了吗？廖廖师兄，夜雨师兄啊，你没事吧？没
事，但是许多弟子在路上都遭到了另外两宗的袭击，他们，他们都是……叶师兄，难道老天真的要在今天灭我们比刀哥吗？啊！天火宗和陨星宗派出这么多高手追击我们，恐怕这次我们真的……大家都振作起来！现在还不是放弃的时候。这么多碧涛阁人拼尽全力，甚至不惜生命，为的到底是什么？是为了我们能逃出去，为了让碧涛阁还能留下一丝希望。我们这个样子，是想让他们的努力全部白费吗？我们只有。杀出一条血路，活下去，才不会让他们白白牺牲。这里有碧道阁余孽，快杀了他们！叶雨说的对，我们都要活下去。
这个疯子倒是挺聪明，知道先削弱最强对手的本事，反我必掏格局。即使是天人境，我也毫不客气。司徒正天，好，还要自爆？嗯，还没轮到你，别捣乱。哼、嗯，疯、嗯、子。真是个疯子！你没事吧？老子没事。火宗主，我去追杀碧涛阁其他人，这里交给你了。想走没那么容易，阁主恢复实力了。我即使不死，他也不是我们的对手。事已至此，既然我活不了，那就大家一起死吧。他怎么朝着我来了？天火宗主，快救我！这老疯子要自爆了！<笑>不好意思，我们一边帮你了，你死求多福吧。天火宗主，你之前不是说过那种于你也信？等你们都死了，我就是九州霸主。趁这两个老东西现在都动不了，赶紧撤！哼！啊，糟了，这是……地响阵，地响阵，锁。动不了了，这，这是，这怎么可能？碧涛阁内的地象阵，明明已经被莫无双大人给磨灭了。啊，居然还有后事！我已经将自己融入了碧涛阁大势，我要你们血债血偿！你真是个疯子！只要能拉上你们偿命，死又如何？我们的牺牲为什么？守护碧涛阁的希望和未来，那就都值得。英语，碧涛阁就交给你们了。不要啊！啊！难道阁主也？莫，无，杀！居然就这么死了
是什么意思？二位师兄，此番到来，我已经拿到了我想要的东西，而且还发现了一件有趣的事情，<笑>我就先不奉陪了。后会有期。啊啊！这这，一套阁主他死了。这师傅吧？啊，怎么了，师傅？我现在需要景阳，你去帮我给叶雨带几条消息。嗯。一套阁主居然自爆了，不知道我们的宗主怎么样了。离得远，否则肯定死定了。可恶，我我我不甘心啊！一起走。宗主，宗主，宗主，宗主，千万不能死啊！啊！这下陨星宗就群龙无首，等同湮灭了。<笑>这下陨星宗就群龙无首，等同歼灭了。我蛋，你居然敢杀我宗主，我等于你不共戴天！哈哈哈哈！你们宗主明明是碧涛阁主杀害的，我只不过是帮了个忙，让他从此尸骨无存罢了。如今两宗宗主已死，我便可以在这九州只手遮天了。天火宗弟子听令。杀光云心宗！是是，杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！咦，那边怎么变得这么安静了？他们杀了阁主，估计现在正在瓜分碧涛阁的宝贝。最好他们分赃不均，能够再打起来。禀报宗主，陨星宗弟子已经全部铲除，很好，留下一部分人追击碧涛阁残余弟子，其余人随我攻打陨星宗沙门。是，只差最后一步，这九州之地便是我天火宗的了。刚收到消息，陨星宗宗主已死，弟子全灭。碧涛阁的，你们现在投降，我还能让你们做个杂役，否则的话。就别怪我们不客气了，兄弟们，给我上！叶雨，还能坚持吗？你快撤掉阵势，带他们先离开，这里就交给我。不行，你们的灵力早就耗尽，此刻只有我还有一战之力。他们现在虽然士气高涨，却反而是他们最大意的时候。可恶！要不是碧涛阁的地香被毁，我们也不至于被这帮家伙给逼到这个地步。等一下，碧香，碧云峰，那就赌一把吧。希望那里阵势还有残留。九宝吗？聊胜于无。哎，云宝，你商量是？是，做什么呀？任凭他绞尽脑汁，今日也是在劫难逃。嗯、就是现在，快走！所有人追上他们，别让他们跑了！糟了，这里的阵势我启动不了。要不跟我去杜家吧？我爹肯定有办法。别担心，肯定不止这一处有阵势。束手就擒吧！大家赶紧往前跑！叶雨，你，你们赶紧离开，我试试启动阵法。叶雨，若是失败了，就赶紧撤，我们不能再损失任何人了。凤主，你放心吧，我一定会成功的。赶紧撤离。
就一个人。你这家伙莫不是因为实力太差被抛弃了？没错，我是实力最差的，但对付你们也足够了。别心敌，这小子如此嚣张，肯定有问题。故弄玄虚罢了，赶紧解决他，然后再除掉碧涛阁的其他弟子。杀！杀！杀！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
经变成这样了吗？如果我变得再强一点，再努力一点，或许，或许他们就不会死。可惜你就要去陪他们了。想吓吓你，看来真的啊！二二师兄，你怎么在这里？老头子呢？他他还好吗？老头子现在正在调息，画面人在守着他，问题应该不大。我过来是老头子有几件事要我和你交代。有事交代？第一，你不能对外提你是老头子的徒弟，否则莫无伤不会放过你。我和画面人的身份也会对你造成影响，你会陷入无止境的追杀之中。是因为莫无伤提到你们是不朽王朝的余孽吗？不朽王朝又是什么？这个你以后自然就会知道，但你要相信我们不是坏人。这个我自然相信。第二，是，我知道你要找莫无伤和真眼教报仇，但是现在的你不行，你现在去找他们就如同待宰的羔羊，他们的强大你绝对无法想象。我知道真眼教的恐怖，但那个莫无伤，又到底有多强？他被驱逐出山时，已经是天人境。得到那个东西后，实力还会大涨。搞不好，此刻的他已经是天人境之后的境界了。天人境并不是最强的境界吗？这个问题，等你走出九州之后就会有答案了。那你们把那个盒子给了他，那他的实力岂不是会更加？给他是成就他，同样也是毁了他。这是一条歧路，他走不出来就是死。那万一他走出来了呢？走出来，那实力便无可想象，只是他一定走不出来的。最后一点，是这个。嗯，这是什么？我、哦，嗯，嗯，啊，老头子。立下一道改变常识、强行借势才会强大，借的越多，你就会越强。你不是说老头子在问心风吗？这是老头子的一道信息灵像，多看看那张纸。上面记载了一种秘术。喂，老头子，那是什么秘术？干嘛用的？喂，这老头子走的倒挺干脆，是什么秘术也不说。臭小子！啊！嗯。啊！老老老老老头子，自从遇到你之后就一直倒霉，现在连藏身的地方也没了，运气真是背到姥姥家了。要是出了魔痕，不许找我，不许提我，我也没你这个徒弟，后悔无期，臭小子。保重了，老头子。保重了，师傅。话一带到，我就先走了。记住，千万不要忘记我刚才说的。石师兄，你们接下来打算去哪里？我们隐居在这里的事情被曝光，那魔坟我们也无法待了，还有许多势力在找我们，因此，我们马上就要动身，再找个地方藏起来躲避追杀。至于你。飞龙山，飞龙山的世运还有龙性，若你能借用，定能实力暴涨。飞龙山的世运吗？明白了，多谢二师兄。叶雨，这次分别，或许我们短时间内都不会见面，但我希望再次见面时，你已冲出九州，名扬大千世界。嘿嘿，这话我早就听过。果然，你小子早遇到过外面世界的人。那么，后会有期了，师兄。后会有期。变尝试，强行借势。对了，这张纸上居然还藏着别的秘密。强行借势，借用整个飞龙山之势为己所用，听起来就觉得很难。嗯、既然老头子这么说了，就一定有办法做到。雪岩在想我，那开始吧。道痕，明，巨灵阵，起。嗯，怎么了？全都抵消活动了，而且那是。
阁主也不一定做得到。飞龙山，我们快去看看，说不定这是夜雨弄出来的动静。最后一块灵石了，只要扔出去，整个飞龙山的风水大势便会改变，届时我便能夺了这飞龙山的势，大涨实力，成败在此一举了。聚明大阵，给我！好久不见，你们都还好吧？啊啊啊啊啊啊！叶、啊、云、啊啊，你没事吧？啊！我摔得太重了，快要死了，我需要安慰。叶、啊、云，师姐，你还上他的当吗？他都心碎九郡了，怎么可能被摔惨？叶云。嗯<笑>夜雨，接下来你打算怎么办？当然是要血债血偿。夜雨，你真的没问题吗？我现在的实力。对付单个圣胎境没有问题，你不用担心我。但是我还是希望你别冲动。你走到这个境界，达到圣胎境有望，报仇不及这一日。如今云星宗主身死，天火宗趁机灭掉了云星宗。如今九州已是天火宗一家独大，这段时间必将一片混乱，不少有实力的家族都会归顺天火宗。这种时刻，我们更加不能冲动。是啊，放心吧，我会先观察天火宗情况，尽量聚拢反抗天火宗的势力，打入天火宗内部，我会断然冒险的。你们快回去禀报碧霞峰主吧，现在这里不安全，你们又都受了伤，要好好调养。等时机成熟，我就马上联系你们。我们里应外合，一起灭掉天火宗。夜雨，你一定要小心。千万不要冲动啊
，没错，夜雨，我们都会等你消息的。谢谢大家，那咱们就此别过，就此别过，一路顺风，一路顺风。只要过了徐州，就能到达天火宗所在的林州了。天火宗来了！等一下，有人来了，快躲起来！驾！这人谁呀、啊？居然敢朝天火宗的方向去！多家主。如今九州已经是天火宗的天下，我劝你早点加入天火宗，还能让你多活两年。我杜家宁死也不会像你们一样，做天火宗的走狗。你可得想清楚了，你那加入毕道阁的儿子已经死了，你们杜家已经没有希望了，乖乖就范才是唯一的选择。杜琪喜他死的光荣，我作为他爹。也不能给他丢脸。哼，既然你拒绝加入天火宗，那我也只能除掉杜家了。无耻小人，那就来吧！杜家众人听令，随我杀出去。是。哎。死、哎、我！嗯，冥顽不灵，那就别怪我们不客气了。哎。哎。哎。哎。哎。哎。杜家主，你的灵力早就透支了，还是早点放弃。难道我杜家真的就这么完了吗？受死吧！可余孽竟然有胆子到这里来！你们石家已经选择投靠天火宗了，是又如何？天火宗是我的仇人，既然你们投靠了天火宗，那你们也就是我的敌人。今天我就要用阁主的这把剑，为碧涛阁报仇！胆大妄为，杀了他！实力这么强，难道是长老级别的人物吗？多谢阁下援手相助。您就是杜琪喜的父亲吧？杜琪喜是我兄弟啊，我叫叶雨，和他一起入的碧涛阁。那我儿？哎呀，杜琪喜没死了，他和我们一起逃出去的。那个，有人想。哎呀！哎呀您刚才想说啥？呃，没没啥了。你刚才说，杜琪喜他没死，没死，没死。杜兄他福大命大，此刻正和那些活下来的弟子们在一起呢。
对了，你是不是知道毕涛阁剩余弟子的藏身之处？快通知他们赶紧走！刚从史家得知，天火宗已经发现他们，派出了天火宗大长老，正准备前往阻击。糟了！夜雨，他们人多势众，你……我没事，放心吧。驾！不行，留下部分人留守，其余人随我追上夜雨。是是，驾驾驾驾驾驾驾驾，是。这次剿灭毕涛阁余孽行动不得有误，大家火速前进。驾，是。毕涛阁，夜雨，夜雨，夜雨，他就是杀了两个少爷的夜雨，真的就是他。我们找你许久，还以为你是缩头乌龟，不敢出来了。我也找你们许久，想不到你们居然自己出来了。不过你们宗主怎么没亲自来？是不是那次被我们阁主给打成弱智，不敢出门了吧？狂妄的家伙，死到临头还嘴硬。这个人是毕涛阁主的亲传弟子，先解决了他。慢！吁，你们怎么？天火宗要灭我们杜家，我们自然不会坐以待毙。哼，杜家主，不用你们辛苦了，这些杂兵就交给我吧。就凭你？给我杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！是吸髓九境，不需要知道，因为你可以下去问阎王。啊啊啊、你别得意，宗主一定会杀绝你们，你们毕涛阁上下。一个都别想活，一个都别想活，好一个一个都别想活。不过不活的是你们天火宗，不是我们毕涛阁。大长老，被灭了。接下来就轮到你了。天火宗这帮人一除，毕涛阁的人也就暂时安全了。杜前辈，我担心天火宗的人还会来，希望你按照这个地址，帮我去找毕涛阁的人，要他们火速转移。可是你，以防万一，我现在必须火速赶往天火宗，那我们就此别过。哎、家，家主。他，他，他这是要一个人向天火宗报仇啊！天火宗宗主的实力已经达到了圣胎境，夜雨这下，只怕是有去无回了。嗯、二长老，大事不好了！大长老所带领的队伍，全部都被夜雨剿灭了。全部都被剿灭了。大长老的队伍被夜雨剿灭了，大长老也死了。如今夜雨已经到达了灵州，一路上还毁了很多投靠天火宗的家族。这个夜雨挺嚣张的。据其他弟子汇报，夜雨正朝着我们天火宗杀来。现在够了，胆小鬼！<笑>宗主虽然在闭关养伤，但有神兵在手，无需担心。况且还有白燕峰峰主。你怕什么
。小子天赋异禀，留着迟早是个祸患。他来刺头罗网，我们高兴还来不及呢。你先让白眼峰峰主去会会那小子。那小子一路不听，就算他实力再高，也会疲惫。等到宗主出关，他必死无疑。是。地道阁主那老东西，你小手段真难缠，伤了这么久，我竟还是难以驱散这股力量。啊，夜雨，原来你们这么欢迎我呀、啊？那我也要给你们点回礼才是。啊！夫人入寝，让我等海底弟子走，快点，快点，走。烟雨，我们等了你许久，还以为你不敢来了。没想到小爷我一路这么低调，还是让你们知道我会来。呸！打上门来还低调？所以说呀、啊，低调不了啊。谁让我到哪里都是万众瞩目呢？哼，那如你所愿，在万众瞩目之下死去。布阵。是是。夜雨，这大阵就算是圣胎境，都不一定能对付，你就受死吧！会是天火宗最强阵法，但是对我来说，根本不值一提。入阵，是。是就凭这点小伎俩也想伤到我？你以为这个阵势就这么简单吗？是障眼法。啊！可恶！都给我出来！夜雨，我早就说过你是奈何不了这大阵了。到此为止了，给他最后一击！叶兄都离开这么久了，也不知道他现在怎么样了。只希望叶雨，他不要鲁莽行事。我最担心的，就是他直接冲上天火宗。峰主，叶雨如今已经行碎九尽，也对抗不了天火宗吗？先不说天火宗主是圣胎境的境界，天火宗还有一套令人闻风丧胆的恐怖阵法。这就是我最担心的地方了。希望他不会鲁莽行事。你们放心了，烟雨他不是一般人，他他那么多次鬼门关都过来了，对不对？我们要相信他，而且这声音是是洗髓镜的气息
，风主，有人正在向我们逼近。有人靠近，但不确定是不是天火宗的人，留下我和杜琪琪打掩护，其他人准备从后门撤离。明白。哎，杜琪琪，你疯了！哎呀，你们想的太复杂了，事情没有那么严重。哎，爹，爹，我在这儿呢。爹，杜琪琪，爹，你怎么来了？孩子，太好了，你真的没事儿。嘿嘿，我没事。各位，是我父亲来了，不是敌人。阁下就是徐州杜家家主，杜恒吧？我这次来是想告诉你们，叶雨他独自一人杀向天火宗了。什么？杜叔叔，爽？不是说好先打探情报，汇聚力量吗？怎么现在就打到宗门去了呀？叶雨是把所有压力，全部都揽在自己的身上。是，也与他一路毫不掩饰的屠杀天火宗人，天火宗肯定会对他有所防范，以逸待劳。通知所有弟子备马，火速赶往天火宗，支援夜雨。是，夜雨，你可千万不要有事。想不到这么快就结束了，不对，好，臭小子，人呢？不会是炸成灰了吧？原来是这样，看来这个阵势也不过如此。哼，所有人小心。我在这儿呢，你，这到底是怎么回事？我刚才说过了呀，我是一个地相师。夜雨，受死吧！啊！不好！这这这怎么会这样？我已经看透了你们的阵势。现如今，已经将这个阵法为我所用了。这这，啊，是你？嗯？快，快把阵法停下来！别过来！操纵阵法的人已经停止了操纵，可是为何这阵法依旧在运行？啊，这也就是说，现在这个阵法完完全全是由你一个人操纵的。哎，你。风主，不能再战了！这样下去，我们会全军覆没的。可恶，这到底是怎么回事？风主，你怎么还没有想明白？信你对他们做了什么？你是怎么做到的？我只是利用阵法的特点，让所有人都看到了自己恐惧的东西。胡扯！我怎么没看见我恐惧的东西？<笑>你当然也看到了呀，你恐惧的，就是我呀！叶雪，你居然敢戏弄我，我杀了你！你呀！叶雨，你这个胆小鬼！
给我出来！啊！阴云，我抓到你了！啊！啊！可恶！啊！啊！宗的恐怖阵势就这么被破了，这怎么可能？啊、不好了，玉要去大殿了，大家快拦住他！胆敢阻拦我，我杀！杀！杀！杀！哇！哇！哇！哇！哇！二长老，不，不，不，不好了！一，一，一，一鱼。夜雨他，他破了我们的大阵，就快杀到大殿来了。什么？急什么？那就让他进来吧。我正想会会他。哼哼。宗主，恭喜宗主出关。啊，太好了，宗主出关了。那家伙死定了。天火宗主，嗯、你这个缩头乌龟，给老子滚出来！哼，让他进来。啊！嗯夜雨，想不到你还真敢来这里！少废话，你毁我碧涛阁，今天我就先灭掉你，为我碧涛阁上下报仇。那你怎么不说在这之前，你还杀了我两个儿子，杀了我这么多天火宗人呢？那是他们死有余辜，罪有应得。老贼，看招！野鱼，受死吧！就是圣胎镜的力量。好，猎头长。好，太就这点事。也想报仇？是啊，你也就这点实力。我没猜错的话，你的实力应该没有完全恢复吧？哼，苏英，你们这帮混蛋，快放开我！哎呦哎呦，脱脱脱脱啊！竟然是不见了！哎呦、啊，这声音，难道是？叶叶叶雨，尹俊心。你原来没死，尹居心，你没死，现在没死，一会儿可就不一定了。你们快给我放了他，尽做些多余的事。哼，罢了，叶鱼。我现在给你两个选择：第一，我当着你的面杀了你的兄弟，让你也体会一下我失去两个儿子的感受。哼，你若敢动他，我转头就走。啊！我保证从今以后搅得你天火宗上下鸡犬不宁。那么这样如何？只要你能够归降我天火宗，做我义子，我就亲自栽培你。九州霸主之位。早晚是你的。什么？还有这好事？夜雨，你冷静下来听我说。如今碧涛阁已经灭亡，天火宗人多势众，我们犯不着再冒险和他们拼命。我们加入碧涛阁，也只是为了提高修为。那我们在天火宗也一样可以。如今天火宗宗主又给了你这般优待，不如我们……尹俊心，你，夜雨。别犹豫了。
别拿性命开玩笑啊！啊，感谢你的好意，但我是不会答应的。呸！这，就是回答。既然如此，那就让我见识一下你的实力吧。啊啊啊啊开山拳！啊，这么强的灵力震动，一定是宗主出手了。这夜雨真是不自量力，还敢和宗主交手？嗯、啊！这、啊，哼、啊、哼，<笑>你真的不考虑一下刚才的条件吗？我天火宗能带给你的东西。可是比碧桃阁更多啊！哼，能让碧桃阁牺牲的人活过来，我就答应你。哼，哼。花里胡哨的，感觉灵力怪怪的，难道又来了？看来得速战速决了。炎龙在天，啊啊！啊你你还真是看得起我呀！啊！你你。猎头掌，看你还能躲到什么时候？这，这看得我鸡皮疙瘩都起来了。这就是杀死我儿的雨滴灵香，去！无用的挣扎。双指吗？有趣的技能，看起来不错，但是总是这招式厉害，也抵不过实力的差距。给你一个留遗言的，呃，这灵力在消失，火焰的灵力减弱了，机会。啊终于结束了。啊啊！游戏进行了这么久、啊，我也玩腻了。是时候结束了。这、这、这是灵兵。叶师兄，灵兵是截取天地部分大道炼制出的宝器，你要小心啊。我燎原
怎么可能会有灵兵？这是我们阁主留下的武器，为的，就是今天彻底消灭你。就凭你这废物灵像，一把破短刀，嗯，地象阵，起，老贼，吃我这招！叶云，你一定要坚持住！叫叫叫叫！哈卡！哎！呀！呀！呀！呀！呀！呀！是吧？别过来添乱！叶师兄，哎，你没事吧？没事。你刚才在耍什么把戏？分解了你这老家伙的招式罢了。怎么样，好玩吧？算你有些本事，你的灵力消耗了不少吧？你不也一样？是时候了，叶雨，受死吧！叶、啊，快、啊啊、点加快速度，铁火族就在前面了。是。哎哎哎哎！给我站住！哎哎哎哎！啊啊！是是碧涛阁的人，我不是有意投靠天火宗的，我我我是迫不得已的。如果我不加入，别的家族就会把我……别说废话，快告诉我，林州到底发生什么事了？那那个，快说！呃，碧刀哥的夜雨来到林州城后，向着城内天火宗人一路厮杀。夜雨他现在怎么样了？夜雨他独自一人杀上了天火宗，已经和天火宗宗主正面对上，现在生死不明。滚吧！哎，谢谢谢，宗主。不能让夜雨孤军奋战。驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！啊！啊！发现他是冒充的，很简单，因为尹俊新是个重义的人，他可不会说出让我加入天火宗的话。小瞧碧涛阁的人，你可以死了。就你现在的体力，你拿什么和我斗？啊
，好点，好，别挣扎了，今天无论如何都不可能活着离开，那可不好说呀、啊。正极，地下树，我居然还有这样的后手！呵，这这地下站的气势，怎么比毕涛阁阁主的还要强？啊！这是那个老家伙在我体内种下的地下树。哈，阁主，我就知道你在天之灵不会放过这个老混蛋的。哈，这不是我的招式吗？哼，只要凌云在手，就不可能战胜我。哎呀，结束了。啊，叶云，耗下去，你注定先死。是吗？哎呀！呀！啊！这这绝对不可能！是地下的威力，震碎了林冰。糟了，快压制不住这地下了！你，你，一条狗的大家。我为你们报仇了！宗主，宗主不会死了吧，二长老？慌什么慌？就算宗主死了，那小子也元气大伤。终于报仇了！宗宗主真的死了？这九州霸主之位，终于落到了我的手中。难道最后？要败在这个长老手里吗？不甘心呐、啊！不要挣扎了。刚才你与宗主争斗已经元气大伤，现在你不过是苟延残喘。夜雨，到此为止了。慢着！如今天火宗主身死，天火宗群龙无首，你想趁此机会取代成为新的宗主？可是你现在实力远远不够。你看我实力提升那么快，你就不想知道秘诀吗？什么秘诀？你靠过来，我告诉你，这个秘诀其实就是。找死！敬酒不吃吃罚酒。住手！啊，他们怎么来了？接招！我来挡住这个长老，你去保护夜雨。嗯。是我们不好，不该让你一个人来报仇。哼！云兄，我们来帮你喽！竟然把夜雨伤成这个样子，我绝对不会饶了你们的。想不到还有碧涛阁的余孽。为何我打个平手而已？那再加上我呢？什么？啊啊啊啊啊、可恶！穷寇魔追，他现在孤身一人，成不了气候。是所有天火宗弟子
，要么投降，要么死。我我我我我我们愿意归顺。我和天火宗同生死，归降碧涛阁，痴心妄想。对我们宁死不从。所有碧涛阁弟子听令，那些不愿投降的天火宗弟子，杀无赦。是。啊！杀！杀！从此之后，九州再无天火宗。只有碧涛阁，都已经三天三夜了，夜雨他，夜雨，你终于醒了。我没死，你当然没死。你看，你不是活得好好的啊？那天火宗，天火宗已经不存在了，大部分弟子都被我们收编，还有那些原先投靠天火宗的家族，现在也都来投靠碧涛阁了。真是一波墙头草，阁主，你的在天之灵也终于可以好好安息了。夜雨，你以后不准能冲动了，更不许把事情都往自己身上扛了。知道了吗？嗯，你放心，为了你，我绝对不会再去送死了。啊、对了，嗯，你等一下、嗯，你之前的衣服已经破了，这是我为你做的。如今碧涛阁已经焕然一新，我们的大英雄，当然也要换身新行头了。哼，我一定会天天穿着它的。等你换好衣服，我带你去看看新的碧涛阁。碧涛阁重建好了。嚯、哦！碧涛阁灭阁，又在短短数日内重新成为第一大阁，真是奇了。哎，我之前眼拙了，没把握住机会。之前那些亲近碧涛阁的势力，可都是进入十大长老的行列。哎，可不是嘛！在碧涛阁一战中战死的每一名弟子，碧涛阁都给了他们家族很多补偿。是啊，还有那些活着的碧涛阁弟子，他们家族领到的补偿也不少。碧涛阁将天火宗和陨星宗的修行圣地，都分给了那些家族。碧涛阁得此威望，日后在九州只会更加强大。我夜雨又回来了。这，嗯。<咳>那边那么长的队伍是在干嘛？现在碧涛阁成了九州第一，各个家族都想巴结我们，撑着送礼呢。送礼？那他们有没有送一些好看的姑娘来当丫鬟？啊！哎呀，一点都不正经。哼<笑>！夜夜雨，司徒镇，司徒镇，嗯、呃，这段时间，嗯、呃，你还好吗？还好。山下村民都很照顾我，虽然条件不如碧涛阁，但这一切也都是我咎由自取。这段日子，我学了很多，想了很多。夜雨，先前我和我父亲对你做了很过分的事情，我们……啊、有吗？<笑>我都记不起来发生什么事了。司徒正天是为了碧涛阁大义而死，所有碧涛阁的人都会记住他的。他临死前念叨的，除了碧涛阁就是你，所以千万不要让他失望。夜雨，放逐！之前从天火宗抢的宝物就很多了，现在又有许多世家送来了礼物，楚无阁已经放不下了。那就让下面的人再建一个仓库好了。嗯，是。要是碧云能看到就好了。叶兄，叶、啊、兄。夜雨，你终于醒了！哎，叶兄，叶兄，叶兄，叶兄，我的新衣服啊！太好了，真是太好了！叶兄，你可终于醒来了！哎，别哭了，事情一见过公主
，呃，呃，你别把鼻涕蹭我身上的。今天可太气死我了！啊，我的新衣服！哎，人家都为你担心瘦了，你还嫌弃我？呃，少来！你这个大胖脸还能叫担心瘦了？呃，见过的东西太多了，一不小心就吃胖了嘛。本来要胖五斤的，因为担心你，所以只胖了三斤，这不也是担心瘦了吗？<笑>好了，正好夜雨来了，我有一件重要的事情要说。夜雨，如今碧桃阁已经重建完成，但阁内却群龙无首。你之前是阁主的亲传弟子，碧桃阁的阁主继承人，因此。我希望从今往后，由你来当碧涛阁阁主。我也希望叶兄能接手碧涛阁。多谢风主好意，但是恕我直言，我不能答应。这是为何？叶、啊、兄，这多好的机会啊！叶雨，你这是有难言之隐吗？我理解大家的心情，也很感谢大家的信任，但我不想当碧涛阁阁主。是因为我想去九州之外闯荡。九州之外，之外叶雨，你真的想好了吗？没错，要是一直待在九州，我们就永远都是井底之蛙，永远没有打败真眼教的可能。不行，我不会让你去九州之外的。复仇天火宗已经足够了，真眼教根本不是我们能对付的。那些人的实力，更不是你能想象的。正是因为不能想象，我才要出去闯，出去看。今日他们能随意灭了我们，难道明日就不行吗？不进则退，只有比他们拳头硬，才能不畏惧他们。可，既然如此，风主，我同意叶兄的看法。我也想去九州之外闯荡，想看看九州之外的人，到底强到了什么地步。哼，那我也去。他们随便来一个人。实力就能凌驾整个九州之上，我可不想老被他们这么欺负。大家，阁主，碧云，你们的牺牲是值得的。好，既然你们如此坚定，那我们就把碧涛阁建到九州之外去。好，哦。可若是我们都走了，这里不就没人管了吗？可以拜托杜琪喜的父亲来管理碧涛阁。虽然杜琪喜不正经，喂，论不正经。你哪来的脸皮说我？嗯嗯，但是杜航老爷子还是非常靠得住的，实力也很强。回头我就对外宣称我在闭关修炼，其他宗门世家应该也就不会来骚扰碧涛阁了。这么做不错，但是为了树立碧涛阁的威望，叶雨，我还是希望对外宣称你成了新任阁主。好，我答应。在九州众人的见证下，我成了新任阁主。碧涛阁也终于恢复了昔日辉煌，而我们，也即将踏上远程之路。未来的路上，还有多少艰难险阻等待着我们？目前还没人知道。嗯，臭小子，你给我解释清楚奇怪，按照阁主留下的地图所示，应该早就走出去了。我们会不会走不出去了？对呀、啊，三天前就说能走出去了，结果现在连边儿都没看到。你们怎么可以对叶兄这么没信心？叶兄领着我们走到这里，多不容易。这个家伙，哎，不过叶兄，你到底行不行啊？屋上有老，下有我，可不能死在沙漠里啊！别碍事儿。嗯，大家再坚持一下，叶雨一定能带我们出去的。叶雨，你确定没有走错吗？我的确是按照地图上的指示走的，可当我们到了这里，好像就有些不一样了。你们快看这里，是刚才我们砍掉的仙人掌，我们果然在原地打转。啊、那怎么办？我们不会永远被困在这里吧？难道说？你们先别急，我们可能中了地相幻术。我先感知一下问题出在哪里
啊，这么快？感应到了。烫啊，烫烫烫烫！哦哦，呃、啊，嗯嗯。嗯那儿有问题，就是这里了。哼，等叶兄破解了地象术，我们就可以离开这个鬼地方了。这是什么情况？叶云，你没事吧？我没事，这下面的势太强大，灵石根本起不了作用。要不，我们挖开沙漠看看下面？挖？呃，金书。那个，你们有没有感到震动啊？啊，快上去看看什么事了？哎，你没事吧？这这是什么？是不是我们触发了什么机关？好像有什么东西在升起，走、啊哎哎，快跑啊！哎哎哎哎哎！啊，好大的门！这不会是那大魔墓穴的入口处吧？大魔墓穴，那岂不是很危险？呃，我我还是赶快离开这里吧、呃。这门里似乎有什么东西，在召唤着金叔。啊，杜兄，你别跑啊,啊！说不定里面有好东西。呃、啊、呃，现在门刚好开着，啊、不去白不去啊！云、啊、兄，我仔细想了想，我现在还不想离开诅咒。嗯、啊。啊放心，我已经探查过了，没发现什么气息从门中渗出来，只是这两扇门的威势比较强，里面应该没有危险。哎，没有危险？嗨，叶兄说的对，这千载难逢的好机会，怎么能错过呢？不入虎穴，焉得虎子？<笑>那你来打头阵吧。嘿嘿，嗯，你打头阵，我断后。跟我客气什么？你打你打，你打你打，我也一起去吧。嗯，嗯一起去呗。哎呦，哎呀，嗯、走吧。哎，等等啊，我也一起去吧。就你们几个人，我实在不放心。不凡，你暂时先和其他弟子在外等候。明白。嗯，可是这个门该怎么进去啊？我也，地道。看来这就是入口了，咱们进去吧。嗯，大家跟紧点，千万要小心。岳兄他又诓我，这地方怎么看都不像是没有危险啊。嗯，岳、啊、兄，这里如果真的是大魔墓穴。那我们会不会碰到鬼啊？怕什么？我一身正气，哪个妖魔鬼怪敢近身？你们真的不觉得这里很诡异吗？啊！妈哟！哎呦呦！哎哎！等等我！哎哎哎！风主，我们都走了这么久了。还是什么都没碰到，更何况这条路一直往下，怎么看也不像是要出九州的路啊！怕什么？来都来了，不下去看看怎么知道？叶雨，嗯，我们确实在这阶梯上走了很久了，你要不要用地象阵感应一下？距离我们要去的地方应该很近了。叶雨，你确定吗？嗯，你就放心吧。嗯。你就放心吧，哼，果然是有异性没人性。啊，这，哎，哎，冷死我了，哪来的风啊？
越往下走，脑中的金书就跳得越厉害。下面应该快到出口了，我们快点走吧。嗯。哎哎！地底下居然有一片海啊！这海水毫无波澜，看起来有些不对劲。我们走近些看看。奇怪，这海水为什么是黑色的？夜雨啊，我曾在藏书阁里看到九州之下有一片海，就是黑色的，据说可以吞噬一切活物。吞噬一切活物，吞噬一切活物。那这里肯定没有什么危险了，大家放心，只要过了前面那个。啊啊啊啊啊啊、什么？什么声音？这声音怎么飘忽不定？到底是哪来的？飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞竟然是传说中的麒麟、啊啊！这么强的实力，肯定超过天人剑。大家小心！不管他们，趁现在这个机会，我们赶紧。就是，还愣着干嘛？赶紧跑啊！这家伙溜得真快。叶雨，小心别被他们的战斗能量给波及。啊！还我回来！就来了，小心！雪雪，来呀、啊！小爷我有两百多斤，有种就把我踹飞！这这是刀痕，我快撑不住了！坚持住！不行，我得赶紧想想办法。有了，试试用造化诀分解这灯边的道痕，果然有用。叶兄，我顶不住了。刚才情况紧急，我也没办法呀。更何况你皮糙肉厚，摔不坏的。夜雨，我们已经安全了、啊，你可以放我下来了吧？难得抱一次，多抱一会儿怎么了？哼！哼，嘿嘿，活该！好了，先别闹了。夜雨，我有个问题没想明白，你刚才到底用什么办法抵挡住余波冲击的？呃，嗯、呃。
。风主，不知道你有没有注意到，之前路边的烛火上都带有道痕。啊、那些道痕保护着烛火不受余波的冲击。我就是因此获得灵感，尝试着模仿了他的道痕，保护了大家。是吗？这么短的时间内，你就想到了这样的办法？哎。毕竟我是天才嘛，总是能绝处逢生的。先不说这个了，前面就是出口了吧？此地不宜久留，我们还是快走吧。嗯。岳兄，这里面都这么危险，外面会不会更……有我这个天才在，什么危险都伤不到我们的。不管怎样，还是得谨慎些。哇哇！你们快看前面！太不可思议了，九州之下居然有这样一个大岛。藏书阁内虽然有黑海的记载，却没有关于这座岛的信息。或许上岛的人都没有活着回来。那我们还要上去吗？都走到这里了，当然要去看看了。没错，既然路的尽头是那座岛，<笑>那离开九州的办法，应该就在岛上。这个地方这么荒凉，真的能离开九州吗？嘟囔什么？走进去看看不就知道了？哼，我也是担心嘛。呃、哎哎哎，石头怎么突然动了？哎、你们看，石头在组合。这个石头人的灵力很强，我们不要贸然进攻。一个石头人而已，没什么好怕的，看我的。开山拳。怎么这么硬？啊！啊！啊！叶云，哎，我没事。哎，既然外面打不破，我就从里面烧了你。猎涛掌，喊！看，说了难不住我吧？哼，有本天才在这里，再来十个我都不怕。小小心后面啊啊、呃呃！这个石头人怎么又活了？师、呃、兄，原、呃、来你也不行啊！废话，谁知道他还能动啊？这石头人太强，呃、我们不能再耗下去了。不如先退回到山洞吧。呃呃、天云，当心上面！啊技术，技术用。啊！啊！啊这这是怎么回事？这家伙怎么停下来了？啊！这石头人的攻击一点杀气都没有，背后一定有人操控他。喂，你刚才不是很嚣张的吗？怎么不动了？你别光顾着好啊，有本事去揍他呀！去，去就去，还真去啊！哎，妈呀！啊，耍我是吧？风主，一会儿你带他们先走，我来争取时机。好。好。好。呃，这石头人怎么自己碎了？奇怪，操控他的力量怎么消失了？叶兄，厉害呀！别愣着了，趁着现在，我们赶紧离开。叶、嗯、云，我们得走了。好。走了这么久，这里总算没有那么荒凉了。如果这里有人，该不会就在附近吧？我刚才探测过了，周围并没有发现生命的气息。难道是他操控的石头人？嘘，千万别让他发现我们。哦哦，能把黑海凝聚成龙，这得有多强大的实力啊！
。难道先前我们在黑海边遇到的那只黑麒麟也是他？岳兄，我想到一个问题。什么问题？既然他一直在这儿，为何我们之前都没有察觉到他？我曾经听我父亲和我讲过一个传说。传说修行者修行到极致后，气息与天地融为一体，若是不想，谁都感觉不到他们的存在。那这女人的实力一定远超我们的想象。既然如此，我们先回去商量一下对策吧。嗯，我们走吧。列祖列宗保佑，我们一定能够离开。啊，啊我不是故意。发现了！糟了，被发现了！那个，我们只是想找出路，并没有打扰这位仙女姐姐的意思。我们这就走，这就走。你们知道他在哪里吗？啊，你说谁？叶雨，也许他知道出去的办法。啊，快跑啊！我去问问他。这位仙女姐姐，你知不知道如何才能走出九州？我们大家……你们知道他在哪里吗？呃，我不知道你要找谁啊，但是你不知道，啊、不知道。知道，都说不知道，竟然什么都不知道，让你们可以去死了！呃、这女人是疯了吗？我们哪句话得罪到她了？呃呃呃呃、怎么又是这些石头人？呃呃这些石头人，远比之前的那些还要强。大家准备御敌，金叔，快出来解决他们！怎么这个时候没反应了？不好，金叔，金叔，快出来呀！啊！啊！慢，你要找谁？你去找他！啊！啊！你能帮我找？没错，我肯定能帮你找到他。你身上有我熟悉的气息。仙女姐姐，你信我没错的，在这九州之内，谁不知道我最擅长找人了？不信你问他们，快配合我呀！啊啊！嗯，对对对对对，相信他，相信他。好，你要找的人叫什么名字？我不知道。他有什么特点吗？不知道。那他是男是女？不知道。这女人故意玩我吧，什么都不知道，我怎么找人？不管了，没问题，就算什么都不知道，我也能帮你找到她。不过这事儿我一个人就能解决，你能不能让他们和在门外等我的朋友先离开九州？可以。梁不凡，快带其他人从传送门离开。这是。过了这扇门就能离开了，你们赶紧先走，万一他突然反悔就来不及了。那怎么行？要走我们一起走，别人走你还不能走。放心放心，我不走。你们留在这儿帮不上我的，不如先到外面等我，我留下来和他说几句就好，马上就会跟上来的，别担心我。万一没能跟来，就去阴阳学院找我们。那是什么地方？等你出了九州就知道了。哦、小诗诗果然对九州之外很了解，杜兄、嗯，他们就拜托你照顾了。没问题，交给我喽
，你快点跟来哦。叶雨，你千万小心。好，保重。记住，阴阳学院。我记住了，你放心吧。你们先出去，我随后就到。他没注意到我，不如……呃，啊，哎，关的也太快了吧。你把门都关了，我还怎么帮你出去找人啊？帮我找到他，只有你，才能帮我找到他。是是是，可是你又要我找人，又不让我出去，这不是为难我吗？<笑>呃，这位仙女姐姐，你把我留在这里，我真的没法找人，还是打开传送门把我送出去吧。你不需要传送门。神兽大鹏，骑上它，它会带你出去。嗯，也行吧。不过，仙女姐姐，我突然想到了一个很严重的问题啊！你看这任务这么艰巨，万一我出去了以后还没找到人，就死掉了咋办啊？要是我能变得比现在更加厉害，那找人的时候不就轻松多了吗？提升你的实力，不难。哎，这我的金书，你，你对我做了什么？嗯、别，别动我的，呃，那、呃，呃，呃，呃，呃，呃，这东西还不完成。化绝，好像比以前更厉害了，而且它还在自动运转，吸收灵力的速度也变快了，那我岂不是无时无刻都在修炼了？这，这是。离突破圣胎境只有一步了，你，你是怎么做到的？不理我，不过还是谢谢你啊！啊，啊，我都忘了你这个大家伙了。呃，你这么凶干嘛？咱们有话好好说啊！啊，喂！你别欺人太甚啊！无双，哎呀！啊啊啊！你慢点儿，我还没坐稳呢。要是我没找到人，这个女疯子会不会突然出现杀了我？找他。哎，我还是走一步看一步吧。也不知道施静一他们现在到哪儿了。哎，传送门
，太好了！去找他，去找他！啊，这好浓郁的灵气啊！我终于走出九州，马上就可以大展宏图了！<笑>死我了，还好没掉下去，否则我夜雨一世英明就毁在这里了。哼，你这只臭鸟到底有没有脑子啊？我要是摔死了，谁帮你主子去找人？到时候谁都没好日子过。算了算了，我和一只鸟较什么劲？说了他也听不懂。费了这么久了，你可以把我放下来了吧？既然出了九州，应该很快就能见到雪岩姐了。嗯，天亮了。嗯、呃、嗯、呃，好久没睡得这么舒坦了。你这家伙怎么还在飞啊？喂，大牛，我内急。能不能把我先放下去，方便一下？嗯、啊，不是吧？你怎么拉上了？丁兄，要是蛮族能同意，你我两家族的势力就能大涨了。没错，到时候我们两家联合，成不了东胜神州第一，做个第二还是行的。<笑>说的对，我们的愿望很快就要实现了。张兄小心，这里好像有人埋伏。会不会是那帮蛮族人？应该不是，他们现在都自顾不暇了，哪有时间对付我们？等等，在上面。哪个混蛋从天上往下丢屎？哎，大娘，你不饿吗？要不你下去找点吃的。喂，你又要带我去哪儿啊？好亮的光柱，这鸟不拉屎的地方，难道还有人？哦啦啦啦，吼啦啦啦，吼啦啦啦，嘿，我操，吼啦啦啦，可里可。卡里卡，阿库拉瓦萨，怎么写了这么多次还是有味道？真是恶心死我了！真是倒霉。话说，这些蛮族人不累吗？蹦来蹦去的。哼，这帮人居然还想召唤根本不存在的蛮神，还说什么今天是蛮神的降临日，傻不傻呀？光柱怎么消失了？嘿嘿，傻才好。不傻，怎么给我们家族卖命呢？不过他们召唤四次都失败了，竟然也不放弃，还真是挺有毅力的。有毅力有什么用？他们每次做法都要消耗一根祖上留下的金蓬羽毛，这一次是他们最后的机会了。反正结局已经定了，就当看一场好戏呗。蛮神大人，您快快来呀！请蛮神降临，救我蛮族！请蛮神降临。他们这仪式弄得确实挺像样啊！我第一次见的时候，还真以为他们能召唤出蛮神来。确实，这道金光还是很帅的，只可惜没什么用，只是个摆设罢了
哎哎哎哎哎，超速啦！满身大人，你怎么还没降临啊？预言之子怎么可能骗我们？满身大人，您到底在哪儿啊？啊啊啊啊！喂，快放我下去啊！啊啊！大鹏。你要去哪儿啊？什么？啊！金金翅大鹏，是满身大人降临了，预言之子的预言实现了，满身大人来了，我们要救了。这是个什么地方？原始部落，怎么个个都有圣胎境的实力啊？他们不会是想吃了我吧？你带我来的什么地方？赶紧带我走！哎，大鹏呢？完了完了，这一帮圣胎境妖怪，我怎么打啊？难道我夜雨刚出龙潭，又入虎穴？你拜见蛮神大人！啊、拜见蛮神大人！啊，蛮蛮神大人！预言之子果然没说错，您真的来了。预言之子是谁？就是那位。预言之子说过，我们的蛮神会坐着精致大鹏降临。他们这是把我当成了。神明，蛮<笑>、呃、神大人一路辛苦，请先填饱肚子。啊<咳>，你们的祷告我已经听到了。哎，啊，大家都起来吧，这次。呃，这次我降临就是要拯救你们。感谢蛮神大人的帮助，感谢蛮神大人。这怎么可能？他们居然真的招来了军师大鹏，那小子要真是蛮神，我们不就是白忙活一场了？我不会让他影响我们的计划的。你没发现那小子连圣胎镜都没有？一个蛮神怎么可能只有这点实力？哎，感谢蛮神大人的帮助。走了。被发现了，这两个人有点问题、啊<咳>。那两个外族人是来做什么的？幸会，他们是来铁牛。嗯，满神大人，他们是来我们这儿，呃，呃，做做客的。对，做客的。这么着急召唤满神，还让外人来做客，恐怕事情没那么简单吧。<笑>来做客的呀，满神大人，我们的神门已经快有一年没有开启了，请您一定要帮我们打开神门。嗯、呃呃，神门那是什么东西啊？算了，不管了。行了，我已经知道了，我刚从天上下来，有些累了，要先休息一会儿。你们的问题我到时候会解决的。没错，您先休息，您先休息。<笑>满神大人，这里请。住的地方我们已经为您预备好了，族长，您先别急，嗯，慢慢想一想，这个人真的是蛮神吗？骑着金翅大鹏当然是蛮神大人，请张公子不必多言，我们的事情就此作罢。可恶！没想到他们都是住帐篷的，周围连个城墙都没有，希望他们给我安排的帐篷在最边上，这样我就可以轻松逃跑了。
。蛮人大人，这就是我们为您准备的帐篷，在我们营地的最中间，是最好的位置。铁牛，你带蛮神大人进去吧。蛮神大人，我们走吧。好，好，好。他们的守卫能力看起来很差，要是等到好时机的话，逃跑应该不会太困难。你们两个好好保护蛮神大人，抑制苍蝇，都不许放进蛮神大人的帐篷里，知道了吗？是，遵命。什么？竟然要给我安排守卫？大人，我们进去吧。走吧，走吧。蛮神大人，这就是您住的地方，满意吗？挺挺别致。对了，你叫什么？哦，蛮神大人。我叫满铁牛，就住隔壁，有事您招呼我就行。嗯，我累了，你先下去吧。啊，满神大人，我就先走了。嗯，哎，整足的圣胎镜，这到底是什么概念呢？也太可怕了吧！嗯、这些蛮族人还真是一条筋，都好几个时辰了，居然一动不动。不知道我直接逃跑会怎么样？啊！好快！完了，这下跑不掉了。好不容易从那个神经兮兮的女人手下逃出来。结果又落到这个什么蛮族的手里，早知道我就不吹牛了，还被两个圣胎镜的家伙看守着，跑都跑不掉。不过，就算有圣胎镜的实力，也是需要睡觉的吧？只要等他们都睡着了。嘿嘿嘿嘿。弟兄，你确定那个家伙会逃跑吗？当然，不跑的话，难道等着被蛮族人发现他是个假蛮神吗？他逃跑，我们的计划就能成功？不不不，蛮族人虔诚的很，就算是他偷偷跑走，蛮族人说不定还会觉得是因为我们让蛮神不满走掉了，所以我们必须亲手戳穿那个家伙的身份，彻底摧毁蛮族人的信念。而且，有我们戳穿假门神，蛮族人对我们就不会有敌意了，招抚的事也会更加顺利。嗯，嘿，还是丁兄想的周到。嘘，快看，他出来了。嗯啊啊、一只苍蝇都不敢放进去，可恶！怎么没把他给劈死？啊啊啊！睡着的时候都要看住苍蝇，这兄台也太敬业了。嗯嗯嗯，呃，满满满神大人，满神大人，你要去哪儿啊？咦、嗯，糟糟了咳咳，我要去上个厕所，不妥吗？呃、没没有。我们只是一直守护着我，你们辛苦了。我真的只是上个厕所，很快就会回来的。嗯，蛮神大人，啊、嗯，要把粑粑全部拉干净哦。嗯<笑>亏蛮族人单纯，营地里竟然一点防备力量都没有。要是西边的出口也没有人看着，就完美了。哼！门外是何人呢？族长大人，我是丁家的丁晨曦。我刚刚，呃，这个，我有件要紧的事，还是请族长大人出来说吧。
，你有什么事就说吧。我刚刚看见你们的蛮身大人偷偷跑走了，这怎么可能呢？好像真没有人跟着。还真想不到，最后一个大鹏羽毛真的抓回来了蛮神。啊，是啊，自从前族长消失，神门关闭后，别说神通境和道种境了。就连天人境都不再有人突破了。这次蛮神到来，蛮族又可以崛起了。神通境、道种境，这些都是天人境之后的境界吗？这些蛮族人对蛮神真的是有许多期待啊！<笑>休想逃走！啊！啊！半步胜胎镜，你要往哪儿去啊？假门神，怎么又是你？啊？你一直在跟着我，不然呢？你以为我们和蛮族人一样单纯吗？我们无冤无仇，你拦我做什么？我可不忍心看着蛮族人被你这个假蛮神给欺骗。蛮神大人，哎，蛮神大人，你这是？各位。你们的蛮神大人想要逃走，被我逮住了。我我只是，嗯，误会，这都是误会。蛮神大人只是出来上厕所罢了。我们两个都能作证。没错，我能作证。我就说嘛，蛮神大人怎么可能会抛弃我们？啊，<笑>这就是你们说的要逃走。这帮家伙，敢不敢再单纯一点？族长大人。你觉得上厕所有必要偷偷摸摸的这么远的地方来上吗？嗯。哦，上厕所当然要到没人的地方上了呀。啊，嗯，说的有道理啊。啊，你们怎么还相信他是蛮神？蛮神会只有洗水晶的实力？啊？可是只有蛮神大人才能驾驭金鹏大鸟。这还不足以证明吗？但金鹏大鸟不也消失了吗？有本事让他再召唤出来啊！<咳>各位蛮族的勇士，你们真的让我非常感动。我也没想到，在这种危急时刻，竟然会有外人想要来破坏我们的团结。请蛮神大人恕罪。若是蛮神大人不喜欢，我们立刻赶走他们。好啊，那就送客吧。慢。族长大人，预言之子所预言的神门再开，蛮族走向崛起的日子就在明天吧？没错。好，既然如此，那么就希望蛮神大人明天能够准时前往圣地打开神门。啊，预言之子神门，不管了，这个自然，我就是为了这个来的。哼，不用你提醒，蛮神大人也会帮我们打开神门的。只要明天神门能够开启，我们马上离开蛮族。否则的话，族长大人，希望你能仔细考虑我先前所说的那些话。好，没问题，我会让你们心服口服的离开的。哎，这神门对蛮族一定很重要，要是我打不开，蛮族的人一定会很失望吧。张兄，我们走吧，明天就等着看好戏。你们两个护送蛮神大人回去休息。是。蛮神大人，时辰已经到了，请蛮神大人帮忙开启神地。求求蛮神大人，帮忙开启神地。果然昨晚应该逃跑呢。完神大人、啊，预言之子预言的时辰快到了，是时候去开启神地了吧？又是这两个人。哎哎，完神出来了！出来了！开启神地自然没问题，你们带路吧。哦，谢谢完神，谢谢完神，谢谢完神，谢谢完神，行。他居然真敢答应，他只能答应
，我们就等着看他出糗吧。蛮神大人，这就是我们蛮族的神地。请蛮神大人一定要开启神门，振兴我蛮族。我会尽力的。加油，蛮神大人！啊！不，这个门看上去并没有什么奇特的地方啊，莫不是？那有玄机，我倒要看看，能把整个蛮族实力提升到圣胎境的神门，到底有多强？蛮神大人，要是打不开，可得说呀，省得后面再丢人。神门怎么出现在这里？啊啊！呃，手怎么被吸住了？快放开我！放开我！这神门在吸收我的力量！啊啊！族长，蛮神大人怎么还没把神门打开？神门的威力巨大。即使是蛮神，也要耗费很多神力才能打开。我们一定要相信他。蛮黄怒，神门上居然记载着一种秘法阵技。追我了！啊啊！怎么都钻到我身体里了？呀！嗨呀，蛮族的各位，看来你们认为的蛮神，真的就是骗子呀？就是啊，难道大家还要一直陪他浪费时间？住嘴！有本事你们就去打开神门，否则别废话。是。蛮神大人，加油啊！加油！你可以的，蛮神大人，你可以的。蛮黄怒。啊，看来蛮黄怒就是开启神门的钥匙。怎么会打不开、啊？我明明是照着门上的方法做的呀、啊！哦，一定是开门的方式不对。嗯啊啊！给我开！开呀！哎呀！哎！门神大人，加油啊！哎，行了吧？这个家伙如果能打开神门，那我就当场裸奔。不、哦。哦啊、哦，要不是黑海女子帮我为天书开封，我肯定被这门的能量给吞噬了。神门，神门打开了！多谢蛮神大人，蛮神大人，这这怎么可能？都起来吧！可恶，我不信！你张兄，不要啊！不就是神门吗？这家伙都能打开，我就不信我不能！呀呀呀呀呀！啊啊啊啊！这怎么可能？哎，不自量力呀、啊！虽然不知道你用的什么手段，我还就是不信这个邪了。嗯，哎，交给我吧。啊！嘿，嘿，呀啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
这难道是？哇，啊、是蛮荒怒，真的是蛮荒怒，太霸道了，真的蛮荒太霸道了，差点就抽干了我体内的灵力。蛮荒怒不是已经失传了吗？啊啊！难道他真的是？不可能，这绝对不可能。没事吧？两位。你们可还记得自己所说过的话？啊，明白。我们这就走，这就走。等一等。啊，组长，还有什么事吗？刚才他可是说了，神门打开就裸奔的。呃啊，那个只是我随口开的玩笑啊。胡闹！男子汉就要敢做敢当，怎么能随口玩笑？啊，这这这个我……嗯。既然你不愿意，那我们来帮你一把吧，来人。是，这这这这，等一下，别害羞嘛，很快就好，别乱动啊！不不不要啊！我没说过这句话，为什么也要骂我一个？组长他到底是故意的，还是把玩笑当真了？哎，你们怎么还打起来了？不是，你下手太狠啊，打个半死就行。哦，对了。记得看看他们身上有没有什么好东西，全都顺过来。啊！这道门上也有蛮荒怒。满身大人不必勉强，这第二道神门已经千年来没被打开了，现在不着急打开。蛮荒怒！哇、哦哦，第二道神门居然也……满神大人实在太感谢您了。啊、哦！满、哦、神大人，您没事吧？哇，好美啊！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
色水滴，难道是指那只金鹏大鸟？大鸟化成了水滴，落在了这里。难道黑海的女人和蛮族有关？算了，不管了。这圣水果然有效，我感觉浑身灵力又通畅了。啊，这这是怎么回事？哎，怎么感觉我体内的灵力在重组一样，就好像，就好像脱胎换骨？啊！发、啊、生、啊啊啊、什么事了、啊？快快快，快看一下，快看一下！万神大人，万神大人，呃，万神大人，万神大人。您快醒醒，族长，满神大人会不会永远醒不过来了？别胡说，他可是满神大人。我再为大人点净化后的圣水吧。嗯嗯、你你要干嘛？我我我我我我我啊！妈呀，疼死我了！满神大人，您终于醒了，真对不起。我们知道满神打开神门要消耗神力，却不知道要消耗这么多。小事情，我休息休息就能恢复了。族长，你们刚才这是……我们担心满神大人无法习惯圣水的力量，这才打算用净化后的圣水来尝试能不能缓解一下您的痛苦。净化后的圣水，就是用我们满族人的唾液和圣水结合后。再让您服下，我唾沫当灵药。满山大人，您不知道吗？我们满族祖先踏遍山河，尝遍灵草，每个满族人的血液和唾液都是至宝。我，我，我当然知道啊，这不是刚醒不太清醒。那，满山大人，那您就等下再继续睡吧。在这之前，你还要不要再喝一点圣水？啊，呃，不要，不要，不要，不要，不要，不要。你们看，我已经全好了，这身体已经感觉不到疼痛了，而且体内的灵力也出奇的深厚了。您没事就好，可把我吓坏了。都是喇叭花那个臭丫头擅自进门修炼，没有照顾好您，我一会儿一定要好好惩罚她。哎，不用了，这事儿怎么能怪她呢？是我让她不用管我的。满神大人，您太慈悲了，真是我们满族的福音啊！神门也开启了，我应该可以离开这里了吧？满神大人，我们满族还有一个请求。不是吧，又来<咳>？什么请求？千年前，玉银之子曾经说过，满族若是要崛起，族人必须要掌握蛮皇怒的力量，再配合神门的力量才行。玉言也说，在神门开启后的第三日，满神会将蛮皇怒一起传授给满族。满神大人。啊，请将蛮皇怒的力量传授给我们吧。蛮蛮皇怒，请蛮神大人传授蛮皇怒。蛮蛮皇怒，可是蛮皇怒的力量，我自己都还不能完全掌控。嗯，嗯不是我不愿意传授给你们，而是确实存在困难。满神大人，您的意思是，这蛮皇怒的力量实在太过于强大，以你们现在的修为，极有可能会被反噬。所以，为了你们的安全，我不能贸然把蛮皇怒传授给你们。哎，满神大人，我们都知道蛮皇怒的修炼艰难，但我们有觉悟，我们一定会努力提升实力。这。满神大人，玉渊之子曾说，满神是最善良、最无私的。您一定会答应我们的，对吧？最善良、最无私吗？这玉渊之子怎么净给我找事儿啊？罢了罢了，后天对吗？我答应你们就是了。这真的？这两天我刚好调养身体，你们也加油修炼吧。多谢满神大人。铁牛，你赶紧将族里最好的药都拿出来，祝蛮神大人恢复神力。是，各位蛮族兄弟姐妹们，大家一定要好好修炼，提升实力，蛮神大人才能传给我们蛮皇怒啊！
，组长放心吧，我们不会辜负满神的希望。真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足，真心满足。满神大人，这些可都是我们组里最好的圣品了，一定能帮您恢复体力的。这些药水里不会有你们的唾沫了吧？呃，不会，绝对不会。嗯，嗯，嗯，呃，呃，这味道感觉还是不太对啊。嗯，不会啊，只是加了点阴尿。口感不会差的呀，嗯，是没啥问题。嗯，这些有没有不带那些排泄物的？满山大人，有些只是作为药引，虽然恶心了点，但是真的能够增长实力的。不信您试试看。这玩意儿到底是枣泥还是兔子粑粑呀？好。满身大人，您运功试试。嗯，这还真挺有用的，这才两颗，我就感觉体内充满了力量。嘿，对了，满身大人，我这还有个东西要给您。哦，嗯，空间法器，这是哪来的？搜刮来的呀，搜刮来的，那怎么行？我们又不是强盗，赶紧给人家还回去。嗯，可是这是丁公子和张公子的法器，里面可全是宝贝啊！原来是那两个家伙的呀！你早说嘛，那我就不客气了。满神大人，您喜欢就好，那您继续努力恢复功力，我就先继续去修炼了。嗯，加油！哎，蛮荒怒啊！这就是神门里的世界。啊！哇，好强大的能量，怪不得蛮族人能够加快修行。蛮铁牛。嗯。嗯。奇怪，我试了半天，这股奇异阵势好像对于蛮荒怒以外的功法都没有反应。不管了，只要能够晋级就行。嗯、凶兽穷奇，好久不见了，今天起就要辛苦你了，要小心了，蛮荒怒。啊呃狂怒！不是吧，灵力这就消耗完了吗？蛮狂怒！怎么可能？蛮荒怒可不止这一点点能量啊！好，好，再来！这才应该是蛮荒怒的力量！你完了！现在轮到我来收拾你了！蛮荒。这股力量太霸道，太难控制了！啊，诺，啊，啊，这
，蛮荒怒就这么点力量，这怎么可能？满身大人，满身大人，你没事吧？你没事吧？我，我没事，带我，带我回去吧。知道是你，你又在喂我喝什么东西？啊，满身大人你，我不是故意的，对不起对不起，我以为又是满铁牛他，我怎么了吗？<笑>没事，您醒了就好，我我再去给您煮一碗。啊，真是造孽！这么好的一碗汤就被我给糟蹋了，不就是壁虎蛇皮大骨汤吗？啊，满身大人想喝，我天天给你烧。什么汤？壁虎蛇皮大骨汤，很补灵气气血的，就是将两条三尺长的蛇去皮，然后拉出大肠，砍成七节，混入杀耗的壁虎，搅成肉泥，然后再放入锅中熬制一个时辰。再，可以不用再说了。满身大人，您对铁牛真好。啊？是是吗？每次组内给您的补品圣水，您总会分我一点。哎，最近我的修为精进了不少呢。嗯，小事情。铁牛啊，你们就是靠神门内的阵势修行的吗？对啊，我们都是这么干的。那就奇怪了，为什么我昨天修炼的时候灵力没怎么提升？神门内的阵势太奇异了，不知为何只对蛮族人有用，啊、外人若是看一眼，都会直接丧失理智，走火入魔。是这样吗？可我还是顺利的走进了阵室内，是因为造化诀。满身大人肯定是第一次来，神门还不认识您，给您开了个小玩笑。不过后面肯定会好的。<笑>看来是不能指望通过神门突破圣胎境了。没事，就神门里那点破能量，早晚会听我话的。满身大人，嗯，经过我昨天晚上的修炼，我好像练到圣胎境三重了。啊，是是圣胎三重。比起蛮身大人的神力，还是差远了。嗯、是啊，蛮身大人，我把汤拿来了，趁热喝吧。快端过来吧，蛮身大人刚才一直念叨着呢。真的吗？啊，呃，这，好，好喝。那我再去端一碗。呃，不不不，不用了，你们赶紧去修炼吧，我也要调息了。那，满身大人，您自己小心啊！嗯，我，哇，有没有搞错啊？这几天净让我吃这些莫名其妙的东西。嗯、在圣地内修炼的时候，多少掌握了点技巧，这下应该能成功了吧？上次没打倒你是我的失误，不代表我怕你。这次我一定啊！我的妈呀！啊啊、喂，你急什么？为了节省体力，不能再直接鲁莽的使用蛮荒怒了。造化诀，蛮荒怒！成成功了？不不对，刚才那不是蛮荒怒的力量，更多的是造化诀把穷奇给分解了。我还就不信了！蛮荒怒！啊！疼啊！要要要要！哦！就够了，开山拳！不玩了，不玩了！什么破蛮荒怒，一点威力都没有
。啊，都修炼去了呀？还说我是什么蛮神？从我来了到现在，都只是在使唤我罢了。有这么对待蛮神的吗？早知道我当初就逃了算了。这样估计也已经找到施静一他们了，还有雪莹姐。我都已经走出九州了，上哪儿才能找到你啊？啊，算了，这蛮荒怒也太折磨人了，再练下去，恐怕蛮族没崛起，我先废了。可是，你哎呦，快看，是蛮神大人！听族长爷爷说，蛮神大人是蛮族的救世主。是大英雄，对啊对啊，我长大以后也要成为像蛮神大人一样的英雄。他们把期望都放在了我这个蛮神身上，若是我就这么放弃了，他们会不会……哎，哎，算了算了，学会了蛮皇诺，对我未来修行也有帮助，还是给你们个面子，继续吧。喂，我回来了，想我了吗？哼，蛮皇诺。好，好像有起色了，但还是没把蛮皇怒的力量发挥到极致。再来！哎呀，终于练完了啊！啊，你练怎么样？啊，组长，铁牛啊，组长，我已经修炼到生态四重了。我打算晚上再来继续修炼，干得不错，蛮族我最看重的就是你了。蛮神大人现在怎么样啊？蛮神大人用了我们蛮族的圣药，已经恢复了不少神力了。哎，蛮神大人为了我们已经付出了太多了。等我们学会蛮皇怒后，一定要好好感谢人家。蛮神大人知道了，肯定会非常开心的。哎，哈哈，怎么了？你这就不行了吗？来吧，蛮皇怒！蛮神大人，我给你带来了。烧鸡。嗨，铁牛。嗯。蛮神大人，蛮神大人，蛮神大人，你怎么糊了？我我没事，我成，成功了，成功了，什么成功了？啊啊！蛮神大人，蛮神大人，您不要死啊！别吵我，我只是累了一天，想休息一下。我要睡了，你退下吧。哎，等等，你刚才说烧鸡？哦，在那儿呢。啊，算了，你们的实力提升的也差不多了吧？通知你们的族长，明天一早我便传授你们蛮皇怒。啊，真的！蛮神大人，您说的是真的。你要是还咬我，我就不教了。那那那那蛮神大人，您先好好休息，我再去给您拿一只烧鸡来。呃呃呃，累死我了。你们都学会了吗？呃，蛮神大人，我想再看几遍。呸！看个屁！啊，先练练看，练不好我再演示。好，我来试试。嘿！啊！奇
奇怪、啊，为什么他的灵力没受影响？我我也来，我也来，我也来，我也来，我也来，我也来。不错。蛮族虽然不是很开化，但天赋是真的强大。小心，别用力过猛。门神大人，这个时候要注意力道。按我说的，再来一次吧。好，我试试。马神大人，来帮我看看吧。等下就来。马神大人，还有我这里，等着。嗯，哎，一整天了，这群家伙居然一点都没休息。族长大人，经过一天的练习，大家都已经掌握蛮荒怒的基本要领了。好，太好了。感谢预言之子，将蛮神大人送到了蛮族。我满足崛起指日可待，满神大人为我们做了这么多，我们也要报答满神大人。哦，满神大人，满神大人，放下来！哎，满神大人，别别别别别别，我的老骨头还没恢复过来啊！哎，别扔了！我我我我，铁牛。我们可不可以不要这样啊？那可不行。可是真的感觉不太好啊。族长要求蛮神出行，我就是蛮神的腿。蛮神大人、哎哎哎哎，铁牛，哦，还是把我放下来吧。这搞得好像我不能走路似的。族长说了，先前你为了我们这么辛苦，我必须要好好伺候你。哎，铁牛，今天晚上有什么好吃的吗？嘿嘿。满神大人，你马上就知道了。欢迎满神大人回家。嗯，哇，好丰盛啊！你们今天这是怎么了？过节吗？这比我们的节日更加重要，满神大人。这些都是我们蛮族的一些心意，我还为您准备了助兴的小节目。哦。还有小节目可以看，快让我看看。我的娘啊！铁牛，好好伺候好蛮神大人。放心吧，族长。真没想到，蛮神大人这么喜欢我们的舞蹈，看了一晚上，人都没动弹。接下来没有什么活动了吧？我真的想休息了。蛮神大人，我背你。蛮铁牛，你这个憨货！啊！不不，抱歉，蛮神大人，你以后不许再背我了。可是族长说了，无论走到哪里，我都要。族长大还是我大？嗯。呃，您大。哼。对了，蛮神大人，族长说了。一会儿还会来一个暖床的侍女，嗯，你说，暖床的侍女，暖床的侍女，大铁牛，你脸红什么呀？难道说，一会儿来的是个大美女？呃，呃呃，难道是喇叭花？喇叭花长得一般了，一会儿要来的是甜甜，嘿嘿。
，她可是个蛮族大美女啊！我懂了，你喜欢她呀？没事，一会儿她来了，哥帮你追她。嗯，这个，哎，甜甜这个名字倒是好听多了，比喇叭花还好看的女孩子，到底长啥样啊？门神大人在吗？啊，是甜甜，甜甜来了，进来吧。蛮神大人，我来给你暖床了。<笑>他他就是小甜甜。对呀、啊，蛮、嗯、神大人您就放心吧、呃，暖完床很舒服的。我先出去了，不打扰你们。呃，那个，等等，哎哎哎，蛮、哎、神大人不必害羞、哎，这是我应该做的。嗯嗯、甜甜的，我觉得吧，暖床的话还是。不要了吧！你看，毕竟人家铁牛对你，嗯嗯，帐篷里的床褥还是烘干之后比较舒服。啊，吓死我了！原来真的是暖床而已。满神大人，满神大人，嗯，满神大人，该起床了。嗯，呃，铁牛啊，怎么了？满神大人。时间到了，我们走吧。什么时间到了？嗯，这是哪儿？嗯，嗯，啊！这怎么又来了？蛮神大人不必害羞，这是我们应该做的。这，可我记得，这不是昨天就已经结束了吗？怎么又来一次？满神大人，哇，族长，您在说什么呀？满神大人，这宴会才刚刚开始啊！啊！这鬼怎么那么像满铁牛？啊！您、嗯、醒了，满神大人，正好烧鸡已经为您准备好了，准备吃饭吧。好无聊啊！呃，又是这个。就是这样。哎呦，不愧是铁牛，竟然真的进入第二扇门了！我们也得继续努力，不能输。终于成功了，铁牛。哎，当蛮神的日子没劲死了。蛮神大人。感谢蛮神大人一天的监督，大家今天实力又精进了不少啊！那是你们天赋好，天赋好。呃，蛮神大人，您早点休息，我就先回去了。哎、蛮神大人，您在看什么呢？看月亮。看月亮干什么？想家。蛮神大人。这里不就是您的家吗？我不仅想家，还想静静。静静，伯母的名字真好听。满神大人，你要去哪里啊？累了，回去休息。我背你吧。不用，我自己能走。那回去了以后，我给您暖床吧。不用，那还是要小甜甜给您暖床。不用。那等下吃烧鸡吗？吃。我、哦。哦满神大人，您真的决定要走了吗？嗯，决定了。这老头不会又拿玉言之子压着我吧？这，这，这太好了！这个时候终于到了
，各位。我们满族复兴的时刻要到了！啊，如预言之子所说的一样，满神大战将替我们出征！真心满族，真心满族，真心满族！这这预言之子居然也有向着我的一面。不过，不管怎么说，我总算要自由了。满神大人，征战路上路途艰难，您一定要小心啊！族长放心，我不会有问题的。不过。我有一个问题想问你，满神大人尽管问，老夫一定知无不言。就是这个预言之子，他到底是谁啊？预言之子，啊，原来满神大人不知道预言之子是谁吗？这这个，我，我当然知道啊，只是想考考你们。原来如此，预言之子是千年前来到满族的神人，正是因为他的指引。满族才能一步步走到今天。说的这么邪乎，真有这个人？满神大人实不相瞒，我手头还保留着一张预言之子的圣像呢。哦，带在身上吗？快给我看看。您看。啊，是你？怎么样，预言之子是不是颇有几分仙风道骨啊？我呸！呃仙风道骨，好你个曹飞宇，合着一千年前就盘算着如何算计你徒弟了。不过本神岂是你能算计得了的？满，满神大人，大家就送到这里吧。满神大人。我舍不得您啊！这些日子，若是没有您，我们满族就真的完蛋了呀！我能修炼到天人境，也都是因为您啊！啊，族长已经练到天人境了，可为何从气息上一点都感受不到？您怎么了？啊，没什么，各位放心，待我游历了外面的世界后，我一定会回来的。我们都会等你的。请等一下，满神大人。满神大人，那个可以给我一个拥抱吗？啊！啊不是，不是吧？真是大傻、啊啊啊啊啊啊！当然可以。<笑>谢谢满神大人。比天人境力气还大，满神大人、呃，一定要早点回来，我我们会等着你的。等我游历完外面的世界，就会回来了。好了，那我就先走了，各位，后会有期。满族，再见了，自由，我来了。满神大人，铁牛好像还没来，您不等等他吗？啊，满神大人。请等一下、啊！哎，哎，抱抱歉，满神大人，我来晚了。接下来的旅程，我一定会好好保护您的。啥？我们已经决定，您接下来的旅程，就由铁牛来保护。族长，不，不用了吧？我自己一个人就可以了。满神大人，有铁牛跟随，我们大家才放心。这都是按照预言之子的指示，您就安心去吧。预言之子，族长，你看，满神大人好像很激动啊。啊嗯，甜甜，等我回来啊。铁牛、啊啊啊啊啊，族长，甜甜，我会想你们的。满神大人，您别走这么快啊！等等我呀！哎，铁牛，我这都快进城了，你可以回去了吧？族长说了，满神大人此番下凡，代价太大，实力还未完全恢复，让我在旁边照顾您。呃，好好好，你想跟着就跟着吧。不过进城以后不要叫我满神，叫我少爷就行了，明白吗？嗯，为什么呀？你想啊。我们这次出来的目的是振兴蛮族，不能暴露。记住了啊
，以后不管谁提起，我就是你少爷，不是蛮神。我明白了，蛮神少爷大人，不要蛮神，只要少爷。好的，少爷大人。哎呀，算了，你开心就好。这么个小城都有阵法，九州之外果真不一样。嘿，哈哈哈哈哈！哇哇，原来这就是城里啊！啊，好多房子，好多人啊！啊，我，哈哈哈哈哈哈！怎么啊？想吃糖人？嗯，原来你从没进过城啊！满身大人，这个可好吃了。您尝尝，呃，不了，我还是去那个地方吃吧。<笑>张鹏、丁晨心，听说你们前几天裸奔过呀？<笑>哎呀，他们俩还说遇到了金翅大鹏和蛮神，搞笑吧？是假蛮神，假蛮神，你就别找借口了。哎呦，不行了，想到你们白白的，我就想笑。<笑>你们也别这样笑话人家了。这个声音，他们俩为了取悦大家也不容易、啊。两位，又见面了。你怎么会在这里？还有满铁牛，各位，就是他，他就是满。啊，好快的速度！我就是满神吗？你，你就是满神。我说的是真的，不信你问这个人。喂，啊，你不会撒谎，告诉大家这个人是谁？这是少爷大人。什么少爷？他不是你们的蛮神吗？好，好，好，我就是蛮神。哎，这都多大的人了，还非要拉着别人陪他们玩过家家？<笑>请问这位公子是？哦，忘了和各位打招呼了，在下夜雨，我是张兄和丁兄的好朋友。听闻他俩最近又吃错药了，喜欢裸奔，怕给大家惹麻烦，我顺路来看看。<笑>不麻烦，您的意思是，他们以前也这样？这对哥俩啊，脑子确实不好。曾经还有一次，说去游泳，结果跑到粪池里。<笑>好了好了，各位别笑了，我们说说正事吧。张兄，听闻你最近得到一块冰石玉，可否将其忍痛割爱卖给我？我的东西前一阵子都被一群无耻小人给抢走，嗯嗯，我现在身上已经没有冰石玉了。张兄，你不会是舍不得吧？冰石玉对你没什么大用，但是对我来说就是至宝啊！你往交情这个忙，你不会不帮吧？哎，廖兄，人家不愿意给就算了，勉强人也没什么意思。不就是冰石玉吗？我偶然得到了一块，廖兄要。我就送你好了。不对，这就是我那个无耻。哼，叶兄果然很大方，比起某些人，简直天壤之别。哈哈哈哈！廖兄言重了。东西再珍贵，也比不上志同道合的朋友重要了，对不对啊？可恶！廖<笑>兄言重了，东西再珍贵，也比不上志同道合的朋友重要，对不对呀、啊？哼，原来是这样，我也不能占叶兄的便宜。按照一千颗虚灵丹价格交换如何？<笑>你决定就好。妈妈呀，这么一块破石头居然这么值钱，发财喽！哎<笑>，对了，廖兄，我想向你打听一下阴阳学院。叶兄是说东胜神州的至高学院，阴阳学院？呃，应该是吧。不过你刚才说的东胜神州是？呃，难道叶兄连东胜神州也不知道吗咳咳？是这样的，我久居深山，随长辈修行，此次是第一次下山，不知道廖兄能否给我简单的介绍一下？我呸！这小子真会装。哼，原来如此，这片大陆辽阔无边
，分为东南西北中。我们在东方，被誉为东胜神州。至于叶兄说的阴阳学院，是东胜神州的至高学院。听你说起来，这东胜神州很大的样子嘛。要说整个东胜神州有多大，可没有谁能估算出来。九州比起外面的世界来说，真是微不足道。那在这片疆域当中，最强的家族是哪个？那自然是司徒世家了。他们家族一位女子嫁给了真眼教的一位直系弟子，于是，一人得到鸡犬升天。真眼教，这里是真眼教的地盘。哼，是啊，真眼教可是掌握了这附近数十万里疆域，几乎所有的势力都要依仗他的鼻息生存，要不然真眼教可一言灭之。随意便可一言灭之。那阴阳学院距离此处远吗？此处是真眼教边疆，他们并不是隔得太远。叶兄刚才问的这些，也是想加入阴阳学院吗？我和一个故友约好在那见面，如果能够加入，那自然也最好了。哎呦，加入阴阳学院需要达到圣胎境，而且每年收徒都极为严格。我看叶兄如此天赋，定会很快突破的。那就借廖兄吉言了。听廖兄的语气，廖兄也打算报考吗？哼，没错。如果叶兄不介意的话，我们过几天可以一起前往。我还可以把我家的千里马借给你。那太好了！今日感谢各位的到来。如今天色已晚，诸位不介意的话，就随我前往廖家庄吧。叶兄，你和你的小兄弟也一同前往吧。啊，不了，廖兄，我还要急着寻找提升到圣胎境的办法呢。这个不难。我家书库里有很多修行书籍，肯定能够帮到你的。太好了，那就多谢廖兄了。二位家大势大，肯定是看不上我小小的廖家的，对吧？<笑>走吧，叶兄。嗯。可恶，仗着你廖家势力是这块最大的，冷嘲热讽，瞧不起谁呢？廖兄，那小弟就叨扰了。叶兄哪里的话，要是招待不周，还望叶兄海涵。<笑>谢虚，上次算你好命，这次绝不会再放过你。他背后有蛮族撑腰，我们如何动得了他？你出来，难道你甘心这次再放过他？回头我带你好好逛逛。当然，好啊，谢了。不过，我想到了另一个主意。哇，不愧是大家族啊！收藏的修行典籍就是多。叶<笑>兄谬赞了，我们家所有的书籍都在这儿了，希望能对叶兄有所帮助。那就多谢廖兄了。叶兄不必客气，我就先不打扰了。好的，廖兄慢走。我现在灵力已经足够了。嗯，只需要将所有灵力汇聚一点，便可以突破圣胎境、啊。还差一点，看来要突破圣胎境，还是得布下一个修行阵势，借阵势修行才行啊。我们快跟上！借用这座山上的阵势，再结合先前从张鹏那里抢来的上万颗虚灵丹，应该够我突破了。谁？出来吧！这就被你发现了，果然是你们，就凭你们两个手下败将，莫不是来报仇的吧？你就这么确定只来了我们俩人？啊，少装神弄啊！不好，圣胎镜还不止一个，难怪我刚才没能察觉。这两位是沙帮兄弟，出了名的冷血杀手。
。糟了，满铁牛不在，我根本不是对手啊！张少，我们沙帮的规矩你懂，帮你杀人毁尸灭迹可以，但是价钱可不能少。那是自然，只要杀了他，一个子儿都不会少给你们。那就这样说定了。慢。我给你们出四倍的价钱，你们把这俩人杀了怎么样？叶、啊、雨，你在说什么梦话呢？成交，五倍，我们出五倍，赶紧杀了他！哼，小兄弟，你还打算出价吗？八倍，两位觉得如何？你们可别忘了，我们张家和丁家在这片的势力，杀了我们，张三也会放过你。嗯，对不住了，小兄弟，还是杀了你吧。等会儿，十倍，我出十倍行了吧？少废话，杀了你，你身上的所有钱不都是我们的？真是大字亮丽，啊啊，好强，啊，猎涛掌。哼，小子反应倒挺快，就是力量弱了点。还有什么花招？尽管使出来吧。水力灵霄，你小子也真是个人才。只可惜，花而不实。二，真不知道你是怎么活到现在的。难不成你以前遇到的对手都是草包？嗯嗯，眼下局势对我很不利，不能再这么打下去了，得赶快想办法突围。不好，那小子要跑，拦住他，不能让他跑了。啊！居然招招致命，这就是杀手的战斗方式吗？啊！你还不快追！他又跑了，放心吧，他跑不了。还想走？你走得了吗？他们的速度太快了，硬拼肯定不行。可我，我该怎么办？夜雨，有本事再跑啊！哈哈哈哈哈！嗯，还给你，猎涛掌、啊。不好，他用烈火蒸发雨帝灵像，制造雾气。臭小子，真狡猾！好小子，还有这么一手，一定要杀了他！满族上下把他当神，不杀了他，我们会有大麻烦的。那个人居然和满族有关系，怎么不早说？他灵力所剩无几，肯定跑不远。在那边，我们快追！好，好。这样下去不是办法，得想办法避开他们。就这儿了，眼下情况紧急，先布个阵势来隐匿身形吧。千万要找到他，要是让他逃回蛮族，那就真的麻烦了。痕迹到这里就没了，那小子一定就在这附近。大家仔细找找，还差一点就差一点了。有什么发现吗？这边还没
发现他的身影，那我们分散开来，仔细找。好，小子，别躲了，快给我出来！啊，好险！眼下这种情况，只能试试直接用这数万颗虚灵丹突破盛开镜了。在突破、啊，这，这是，不会是那小子吧？啊，果然是他，赶紧杀了他！这就是盛开镜。这么短的时间，他是怎么突破的？突破了又如何？难道还能逃出我俩的手掌心？我没想逃啊！我不想杀人，咱们别打了，行不行？别跟他废话，快杀了他，杀了他！别急呀、啊，我说真的，你们道个歉，再赔偿我一万颗续灵丹，我保证不和你们计较。实力是增强了不少，但你能对付我们两人联手吗？好像是有点难，所以你们就道个歉吧，我们也不打了。可恶，小心点，他力量不比之前，已经不在你我之下了。他虽然力量很强，但毕竟才突破、啊，还不能完全掌握这股力量。啊、那我们就近身攻击，找个机会了结了他。好。快、哎，快、哎、点，快、哎、点，快、哎、点！山拳、哦，诺，这怎怎么可能？同为圣太君，为什么我们在他面前如同婴儿一样弱小？我也不知道，可能我是个天才吧。好、啊。人呢？哪儿去了？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！快走啊！没事，看那小子没追上来。小心！啊！啊！啊！继续，你，你能不能饶我们一命？我本就和你们无冤无仇，但是你们屡次找我麻烦，我真受够了。混蛋，老子和你拼了！嘿，张兄，不要冲动！闪电，我喜欢。开山拳！啊、快跑啊，弟兄！果果然还是老样子。竟然还有比我更不要脸的人啊！别跑！啊！哥，嗯，英雄，别怕，你马上就可以去陪他了。算你们两个还有点用处。嚯
，两万多颗续灵丹。嘿嘿，先给你小子找点麻烦。少爷大人，少爷大人，你在哪儿啊？铁牛，我在这儿。啊，少爷大人，你没事，真的是太好了。今天一早没发现你，吓死我了。我没事了。昨晚出来修炼，遇到了点麻烦。少爷大人，廖家的人今天一早全部急匆匆的出门了。廖强让我告诉您，他大概三天后回来，到时直接和您在郊外会合。廖兄有说去干什么了吗？听他们家的人说，好像是收到什么消息，集体去什么张家和丁家了。张家和丁家，啊，快走！少爷大人，等等我。昨晚的字迹被人擦掉了，难道我做的这些被莫无伤发现了？少爷大人，是发生什么事情了吗？没什么，我们赶紧离开这里吧。嗯、啊，好的。张鹏和丁晨曦的尸体失踪，廖家又突然前往丁家和张家，这两者之间到底有什么联系？叶兄，久等了。廖兄，你终于回来了。实在不好意思，前些天家族发生了点急事儿，没能好好招待您。没事，只是你方不方便告诉我，是发生了什么事？嗯，当然可以了。实话告诉你，张丁两家被人收拾了。被收拾了？嗯，据说是得罪了一个大人物。司徒世家得知之后，就将两家洗劫一空。准备把宝物献给那个大人物，原来是这样。他们为了讨好莫无伤，擦除了自己，还洗劫了张丁两家。你们廖家也参与了？那怎么办啊？我们可不敢抗拒司徒世家，反正参与了也有好处，不亏。那你知道那个大人物的名字吗？居然这么厉害！不太清楚，只是知道好像姓莫，但也是司徒家的推测罢了。谁知道真假呢？司徒家要是真凭此，和那个大人物搭上关系，那可就飞黄腾达喽。张鹏和丁晨曦虽然和我有恩怨，可我没想过让他们家里的人都跟着遭殃啊。好了，不说这些了，我们抓紧赶路吧。叶兄，你这么沉默，可不像你啊。是有什么心事吗？那个。现在，张家和丁家的人全都逃走了。不，只有张家的张三爷跑掉了。现在司徒家正在大肆追捕。张三爷，好像哪里听过呀、啊？哎呀，反正跑了也没关系，只要别被我们碰到就好了。那张三爷可是绝世狠人，要是碰上了，我可打不过。啊！糟糟了，是张三爷。哼，廖强。吞了我张家的财宝，你以为就这么算了吗？张三爷是司徒家下的令，你不去对抗司徒家，来找我做什么？少废话，先灭了你，再去找他们。一个都别想跑！慢着！谁？不好意思啊，我不管你们和我兄弟之间发生了什么，但他和我约好了，今天要一起赶路。能不能商量一下，过几天你们再打？哪儿来的混小子？别多管闲事，滚开！我说真的，你要不先去找别人吧，反正抢了你们张家的又不止廖家。废话真多，你们一起下地狱去吧！有没有搞错？又是一言不合就开打？铁牛，你保护好廖兄，这个人我来对付。是。呵呵，和我家少爷大人打，他简直是送死吗？哼！叶兄，别冲动，对方是生态境一重的强者，你打不过他的。臭
臭小子，和我打，你简直是找死！弟兄，快躲开！别把我衣服弄脏了！哼，没想到你小子还挺耐打的。切，难道你就这点本事还不够我挠痒痒的呢？你，哼，死到临头还在那嘴硬，看着！猎头长。这几天累得要死，真不想打了。到此为止，行不行？想得美！让你见识一下真正的一重圣台实力。啊！嗯。猎杀长，猎头长。实力强能到这种地步，臭小子，我和你拼了！斩王爵，命运快逃！这斩王爵上加秘法，可以激发自身全身潜力，不过施展后他也会实力倒退，无法再修炼。我明白了，只要他此刻杀不了我，那他就必死无疑。但他现在的实力也达到了圣台二重，你要小心！不行，我再不出手，叶雄真的要被打死了。哥，哥，你快放开我！我现在出手，或许还能带叶雄逃离。再拖下去，大家都得死。不行，少爷大人说了，我要保护好你，哥。这种时候就别这么忠诚了，行吗？少爷大人不会死的，你瞎着急也没用。臭小子，今天就是你的死期，受死吧！不过是一把破菜刀而已。看我的，开山拳！糟了，开山拳！不知死活，就这样的战绩也能挡住我？开山拳！这不可能！休想逃走！蛮荒怒！这蛮荒漠，每次用完都灵力耗尽。夜雨，搞定，累累死我了。你看吧，我就说少爷大人肯定会赢的。你现在可以松手了吧？嗯，可以了。少爷大人，你没事吧？张三爷也不过如此。廖兄，这次我可是帮了你一个大忙啊！确实如此，少爷大人
嘿嘿嘿。哦，不愧是张家三爷，身上蓄灵丹不下万颗，其他的灵药灵石资源也不少，难怪这世上这么多人铤而走险。看来财富确实能让人疯狂啊，是不是？是是啊，廖兄，我们的下一个目标是哪儿来着？钟灵城。这是去阴阳学院必经的地方，廖兄，看你这满面桃花的，什么情况？我出发的时候听到消息，那位严姓女子此刻就在钟灵城内。严姓女子，据说那是一位倾城美女，实力很强，引得无数宗教世家的宗子、教子、世子追捧呢。严姓女子，难道是？驾。叶兄，我们连续几日赶路也挺累了，不如今日我们先去那里休息吧。醉仙楼，哇，挺气派的，这么豪华的客栈我可住不起，要不我们还是换一家吧？哎，叶兄，喜欢就住这里，我请客。那还等啥？赶紧走啊，铁牛，你也挺想去的是吧？我，哎。嘿嘿，哎，生人勿近。你什么意思啊？这客栈是你们开的？不是。那你们处在这里干什么？给我让开！你这小子，给我滚远点！这里不是你该来的地方。你们敢推我们少爷大人，还不下跪道歉？少爷还大人，真是土包子。嗯、这里已经被玉林世子蒋小平和真阳圣子孙卫给包场了，嫌杂人等都给我滚远点！我呸！什么世子绳子的，很了不起吗？拽什么呀？你，嗯、这里已经被玉林世子蒋小平。和真阳圣子孙卫给包场了，闲杂人等都给我滚远点！我呸！什么柿子绳子的，很了不起吗？拽什么呀？啊，不好意思，我们正要离开。叶兄，我们还是快走吧。这个地方确实是来了大人物，我们得罪不起的。还记得我和你说过，城中有一位引得无数宗教世家、宗子、教子、世子追捧的严姓美女吗？我估计这酒楼被包场，就和这有关。哦严姓美女，那我更要进去看看了。喂，你们都给我让开！我可是夜雨教世子。夜雨教？啊，从没听说过什么夜雨教。快让我进去！什么人在外面吵吵闹闹的？啊啊啊！啊！毛头小子，如果没有你们严家，我说不定也不会有今天。说实话，哪怕你当初好几次想杀我，我也没放在心上。你说的是真心话吗？我怎么听着一点都不像？哎，好了好了，我都不计较了，你还计较啥？快告诉我，严胜廷是不是出了什么事了？哎，我家小姐确实遇到了麻烦，你能帮忙吗？这是自然。好。那你随我进来慢慢说。嗯，廖兄，实在对不住，我有一件很重要的事情要去解决，我不想让你卷进来
，所以还请你在这里先等我们。我明白了，叶兄，你多加小心。铁牛，我们走吧。好的，少爷大人。嗯、小姐靠着传承的力量，实力大增，我们也借机离开了九州，来到这里寻找各种修行资源。虽然一路尽量避免纷争。但还是引起了这帮世子宗子的注意。真阳圣子和玉灵世子听闻小姐住这，表面上邀请各大世子宗子、圣子等论道，实际上也是为了亲近小姐，故意包下了这里。不愧是我老婆，到哪里都引人瞩目。你小子正经点儿。刚才那个给我老婆献殷勤的是谁？他是司徒世子，掌管东胜神州部分疆域。司徒世子，就是那个讨好莫无伤、打劫张丁两家的家伙吗？哼，山叔，情况我都了解了，交给我吧。小子，帮忙归帮忙，可别做出格的事儿啊！那可不一定。各位大哥，不好意思啊，我老婆初来乍到，不爱听话，给你们添麻烦了。小弟在这里替我老婆给各位赔个不是。夜雨，你怎么在这儿？哎，哪来的混小子？找老婆找到这儿来了？什么混小子？我真的是来找老婆的。媳妇儿，你看看他们都不相信我。哎，你小子有病吧？看到好看的姑娘就叫老婆？媳妇儿，你这是什么情况？我才几天不在你身边，你就招蜂引蝶，勾引了这么多男人呢？我哪里勾引了？我只是住在这里，他们非要拉住我在这里论道，我避不开而已。明天我就换地方住。别明天了，我住的那个酒楼不错，今天一起住啊。嗯，好。严小姐，我们这么多人你都不搭理，这个无名小卒一来你就跟他走。哎，别别别，冷静冷静。他不是无名小卒，他确实是我大婚过的夫君。哼哼。什么？就他，还真是严小姐的夫君，这怎么可能？严小姐，你是在开玩笑吗？你们有完没完？有拿这个开玩笑的吗？看来严小姐早已心有所属，我等不便挽留。知道就好。但此次论道还有一个目的，希望严小姐听完再走。嗯、啊，你说。传闻此次真眼果教为真眼生子庆生，会拿出地品战绩和再生草、真眼丹等宝物作为彩头，这些东西个个都是稀世珍宝，价值连城。又是真眼教，你想说什么？希望严小姐一起去，因为我们觉得小姐有能力得到这些彩头。够了，他不会去的，要去带你们自己老婆去。老婆，我们走。阁下能取得严小姐这样的女子，想必身手不凡。此次的主题是论道，正好也想见证一下阁下的能耐。哎，啊啊啊啊啊啊啊啊！你怎么样？没事吧？铁牛，少爷大人，你先走。他们要论道，我陪他们就是了。这人是谁？气息如此强悍，还叫夜雨少爷大人？阁下派一个随从和我们论道，未免太欺辱我们了吧？何谈欺辱？想和我论道，先打过我随从再说。哼、嗯，有能耐就自己上，躲在随从背后算什么本事？随从的力量都这么强，呃、有能耐就自己上，别躲在随从后面啊！哼，啊，这么快，废话真多！啊啊！师、啊、傅、啊啊啊啊、大人，师傅大人，师傅大人！夜雨他的实力，啊，这是。
，真阳圣赠，论道可以结束了吗？当、啊、当然。铁牛，老婆，我们走。世子大人，你没事吧？你当我这是什么地方？想来就来，想走就走。嗯、那你动手啊？我看你当圣子都当傻了。看不出我已经手下留情吗？少爷大人，你看这是什么？哇，这么多好东西！这是这群人给真言教世子的生日贺礼清单，那些就是清单上的贺礼了。嗯，宝贝还真多啊！铁牛，带严胜廷先到外面等我，我随后就来。啊，可是不必担心。你不会是想？嘿嘿。没什么，没什么，快去吧。好吧，你可别乱来啊！哼，各位，我终于明白了，原来这一切都是误会，误会。哎呀，我们先坐下来，慢慢谈嘛。你们也是，都站着干嘛呀？不给我面子吗？哼，啊，咦，这位兄弟是怎么回事啊？哎呀，是谁把你揍得这么惨呢、啊？也太残忍了吧！你到底想干嘛？哼！好了，接下来我们该说正事儿了。叶雨他到底想干嘛？你们不是好奇我到底是谁吗？事实上，我是真眼圣子的朋友。啊，朋友，朋友，你是真眼圣子的朋友？那我还是你祖宗呢。嗯。呃，呃，喂，啊，你说什么呢？怎么这么无理呢？呃，呃，司徒世子，莫无伤大人他已经知道这件事情了，而且非常满意。你认识莫无伤大人？那是当然，我和莫无伤那个家伙不光是老交情，我还是他师弟呢。啊，这是怎么回事？是这样的，先前虽然有许多家族帮我们除掉了张丁两家，但是他们都不知道这事其实和莫无伤有关。可他居然知道莫无伤，啊！看这个人和他随从的实力，又是严小姐的夫君。我看此人这番话，或许真的不假。既然你是真眼圣子的朋友，为何又不让严圣廷去？废话，叫你老婆去讨好别的男人，你乐意啊？嗯、呃，正好我都来了，我就顺便帮你们把贺礼带给真眼圣子吧。有这份清单在，那家伙会明白你们的心意的。啊，这不必了吧？贺礼肯定是由我们亲自送去比较好啊。没错，就不劳你插手了。哎哎哎，你们想啊，你们去送贺礼，能见到真眼圣子吗？我若是帮你们送了，还能帮你们在真眼圣子面前美言两句，不好吗？你，你有这么好心？喂。你不想得到莫大人赏赐了吗？不，不是，我当然想。好的，那我就当你同意了。可是，你们呢？要考虑清楚了再回答哟。这件事情，我想还是听真阳圣子的决定吧。行吧。他们都这么信任你，那就请你表个态吧。我我愿意把东西交给你。但请你千万要保护好这些东西，爽快！真高兴今天能认识你们这群朋友。为什么？哇！多谢各位的信任啊！我们到时生日宴会见。我们走吧。春阳圣子，你疯了吗？万一他是骗子，我们该如何跟家族交代啊？不管信与不信，刚才如果和他们再次正面交锋，我们都不是对手。那就这么白白把贺礼给他了。据我所了解，严胜廷接下来会前往那个地方，他极有可能会带着这个叫叶雨的一起去。而此刻，睁眼圣子也正在那里。哼，到时候就让叶雨和睁眼圣子来个当面对峙，看看他的真假。叶雨，戏也演完了，该放手了。哎，山叔，你也太小气了吧！刚才可是我帮你解的围啊。那只是迫不得已的演戏，就和当初让你和小姐假成亲一样。
太好了，你们终于出来了。我以为出了啥事儿，你还不了解我吗？我能有啥事儿？这，啊，这这位是，您一定是严胜廷小姐吧？自我介绍一下，我的名字叫做……太好了、呃，别说这些废话了。我们今天得离开这座城，快赶路吧。什么？不是刚来吗？我们有个更好的地方要去。哦。叶修，你没开玩笑吧？但这位严小姐真的是你的夫人吗？这么大的事儿，你居然不早告诉我！嘿嘿，做人要低调嘛。叶、啊、云、啊，嗯，你随我来，我有话要问你。单独约会。叶<笑>云，好久不见，这次多谢你了。多大点事儿？你我毕竟是夫妻。老婆有难，老公当然要帮忙啦。你，算了。叶云，你为什么会来这里？难道你真的和真眼教扯上关系了？当然不可能！真眼教曾勾结天火宗、陨星宗，毁我碧头阁。我和真眼教势不两立，我更不希望你和他们有瓜葛。啊，碧头阁被灭了，那你？我，我当然是弹指灭了陨星宗，抬腿毁了天火宗啊！碧头阁如今已经重新建立起来了。那你为什么离开九州啊？我这次出行，其实是为了去阴阳学院提升实力。我碧头阁的伙伴们在那等我。原来如此，那么你那个保镖又是？满铁牛，之前在满族认识的，实力可强了，人也很好。你这精力可够多的呀！自从上次和你分别了以后，我可是经历了好多的事。你还有啥想知道的吗？我都告诉你啊！啊，啊，你到底是从哪来的？啊？我的意思是，你的家乡在哪儿？我之前听山叔说，你是从天而降在我严家的。原来你是说我的家乡啊？哎，这就说来话长了。简单来说，我是被一束光带到了这里。我现在不知道我的家乡到底怎么样了，也不知道我的爹娘是否还活着。我现在唯一能做的，就是努力活下去，提升修为，找到回家的办法。依雨，想不到这个看起来没心没肺的人。却背负了这么多，我肯定会找到回家的办法的。要是我爹娘知道我还带了个这么漂亮的媳妇儿回去，他们二老也会很开心的。等徒子，啊啊啊！我老婆果然功力精进，力气大了这么多。说点正事吧，你刚才骗了真阳圣子那群人，他们就算发现，为了颜面，他们也不会耗费人马追杀你。但我希望真阳圣子。你可千万别招惹了，为啥啊？真言国家太过强大，号召力也十分恐怖。他们想杀人，根本就不需要亲自动手。碧涛阁不就是个例子吗？你就安心啦，我是打算灭了真眼教，但我不会贸然就出手。哎，看来你是一句也没听进去。<笑>你现在的实力如何了？前一阵子我才刚刚突破到圣胎境，果然已经到了圣胎境了吗？我听说。这附近有一处自成鬼穴的非凡地势，里面有不少天才地宝，可以提升实力，在那里十分危险。你要不要随我一起去看看？夫唱妇随，好啊！你别想太多，只是这次去的修行者太多，你我互助，遇到的危险会更小。那里有多危险？听我有十几个天人进强者进去后，就好像被鬼上身，直接疯掉，之后就再也没能出现过。你我实力配合圣顶，或许能深入到不错的地方。我也不指望解开鬼穴的秘密，能在其中收获一些孕育的天才地宝就足够了。好，我们夫妻齐心，其利断金。你要做什么？既然你都说有很多修行者，我自然是要提升实力了。这些资源说不定可以助我达到圣胎境第一重。你炼化完得等到什么时候了？我们可不能耽搁太久。放心，放心。啊！碧
象手段，你是地象师，造化诀。都这么久了，叶雄怎么还没回来？难道说少爷大人正在修炼吗？修炼？和严小姐吗？不行，我得去看看。呃、不行，少爷说过。啊啊！呃、啊，如此强大的气流，难道是有人突破？成功了，我不愧是天才。老婆，你怎么了？没，没什么。叶雨，你刚才是怎么突破的？你不是都看到了吗？就是靠吸收这些资源突破的呀。哪有这么简单？你要知道，多少身太清强者不缺资源，缺阴神魂和对天地道运的感悟不够，一生无望达到身太一重。都说了我是天才了，你是个天才，但你知道。你刚才吸收了多少资源吗？多少？你刚才吸收的那些三星灵草和魂金，一只两百万颗蓄灵丹。多多多多少？没搞错吧？我只是突破一重就。人家都是要配合蓄灵丹，只有败家子才和你一样。就算是败家子儿，我也是个有追求、有理想的败家子儿。好好好，你说的都对，但我还是要提醒你一句：就算你有足够的资源修行，到了身胎境五重的时候。也是会遇到大瓶颈的，到时候再说了。反正我这么厉害，肯定会一路晋级的。走吧，该出发了。接下来我该怎么办呢？修炼到五重，至少也要几千株三星灵草吧？我上哪儿抢去啊？哎，等等我呀！少爷大人，您回来了。小姐，你没事吧？这个小子，他有没有对你动手动脚？山叔，你对我的偏见也太大了吧？我是那种人吗？哼，你不是？当然不是了。山叔，我刚才和叶雨已经讨论过了，他愿意和我们一起去鬼穴。也行，不过你要保证不给小姐添麻烦。山叔放心，我一定会照顾好我老婆的。叶兄，你们要去鬼穴，那个地方可是危险重重啊。我已经考虑好了，为了提升实力，我不得不去。廖兄，你要不要也一起去？我，嗯，算了算了，我确实不太想冒这个险。也好，那我们后会有期。后会有期。等你到了阴阳学院以后，我请你喝酒。你可要准备好够多的零食，我怕喝到你破产。<笑><笑>再见了少爷大人，夫人，前面就是鬼穴了。怎么感觉附近的地势有些怪怪的？啊！哇，老虎！铁牛，保护我！哪有老虎？啊？哼，眼睛没用的话，可以送给有需要的人。刚才的威压好像是……胆小鬼啊！哼，呃，嗯嗯，没事了，我就是测试一下你的反应能力，你做的非常好，继续走吧。好的，少爷大人。<笑>故弄玄虚。少爷大人，我来开路。我们已经接近鬼穴，最好小心为上。怕什么？老婆，来，拉着我。不用。我自己能走。啊！蜘蜘蜘蛛！啊！啊！这算什么？欲拒还迎？你可以放开我了。你，我教你放手。啊！
天越来越阴了，快赶路吧。这就是鬼穴入口了。自量力，别乱动哦。圣子大人，都清理干净了。怎么这么不小心？脏了，处理干净后就跟上，别忘了后面那几只苍蝇。是。怎么了？没事，走吧。嗯，嗯，哎，奇怪，哎，算了。嗯，呃，呃，呃，呃，啊，山叔，你还好吧？哎呀！严、哎、山大叔，你趴地上干嘛？是地势威压。不会吧，不会吧，山叔，一段时间不见，你还是洗髓镜啊？铁牛啊，少爷平时怎么跟你说的？是不是要你勤加修炼？你看，修为太低就会被地势的寒气压制住。上海大人说的对，臭小子，你少嘚瑟！哎呀，山叔，你这修为不长，脾气见长啊！你看在我俩这老交情的份上，我还是来帮帮你吧。哎，臭小子，你少动手动脚的，你这啊，地势威压减轻了。臭小子，算你有良心。走快点，不然把你丢这儿了。这是啊，这位朋友，你还好吧？啊啊啊！这人死了啊！看样子像是中毒而死。这个方向是的走向更浓，看来极有可能孕育出好东西。那这边，嗯，啊，小心！啊啊！切，居然被你们躲过了！哼，算你们运气好。你们是谁？为什么偷袭我们？我们是谁？哼，说出来吓死你们！我们是真眼圣子座下弟子。你们这些小杂鱼，还不赶紧跪下！真眼教，我可警告你们，这条路已经被我们圣子占据了，擅入者死。呃，少爷大人，这两人说话真有趣，是唱戏的。你，圣子大人名震四方，还不速速臣服？又是真眼圣子，若是能在此杀了真眼古教的圣子，也算是为阁主他们出了一口气。嗯，识相点儿。你们已经被我俩包围了。你们只有两个人，还如此嚣张。不过是圣胎镜，还带个洗髓镜，对付你们两人足矣。哎、啊
。既然如此，我们也不好以多欺少。铁牛，办了他们。好嘞，少爷大人。嗯，居然派个莽汉应战，不自量力！呀，哼哼，嘿，哈哈哈，少爷大人。解决了，铁牛啊，下次下手可以不用这么轻。满铁牛的实力如此强劲，却甘愿为夜雨所用，夜雨究竟成长到何种地步？你们等着，上贼殿下一定会为我们报仇的。就是，等着瞧。哎，别跑！谁？没想到夜雨竟然连睁眼叫的人都敢打，不行，不能让他发现我在这儿。哟，来都来了，不打个招呼吗？真阳圣子，哎呦，哼！我说，好歹你也是个有身份的人，怎么能干出听墙根儿这种丢人的事情啊？哎，误会误会，没想到能在这里碰上叶修。我听说真眼圣子在这儿，就顺便把你们的礼物带给他，不是？哼，要不是亲眼看见你打人，我就信了。啊。呃，如此便由我来为诸位引路，如何？嗯，哼哼，这孙卫就是想带他和真言圣子去面对面对峙，看看是真是假。那如果被发现少爷大人和真言圣子根本不认识，会怎么样？能怎么样？被真言圣子胖揍一顿是少不了的。小姐，待会儿他们要是真打起来，咱们就跑。可不敢收波及，山叔，你这好吗？那就麻烦你了。嗯，答应了。莫非这家伙真的和真野圣子相识？往这儿走。夜、啊、雨，嗯，真的要跟着他走？怎么，担心我？喂，山叔，你们家小姐在担心我哎。臭小子，手放哪儿呢？把手拿开。山叔，少爷大人和夫人感情真好。<笑>你断个屁！哎、这鬼穴地势复杂、嗯，凭我的地相手段还是有点费劲，倒不如借孙卫之力找到真眼圣子，到时候从他那里。逼问出莫无伤的下落，给碧涛阁的众人报仇。这里面就是第一层地势了，里面的势压会比外面更强，修为比较低的人可能承受不了威压。老爷，你去探探路。哎呦，这是，叶雨，你你你你太歹毒了，你这是诚心要害死我呀？啥啥呀？你咋了？没事吧？小姐，叶雨阴险狡诈，实非良人，千万别被他给蒙骗。哎，臭老头，你别胡说啊！山叔，夫人危险，让我先进去看看。啥事也没有啊！切，嗯嗯嗯嗯，我就知道，山叔啊，你搁这儿跟我玩离间计呢。哎呀，可惜我俩情比金坚，你这都不顶用。老婆，你放心好了，这里头要真是毒气，山叔肯定拼死把我往里扯。你倒是有自知之明。呃，啊、几位的感情还真好。哼！废物，是是属下无能。哼，是不是我太疼你们，这点小事儿都干不好了？圣子大人恕罪，都怪我们。
罢了，先去收拾那群杂鱼。这股势以阴森寒冷为主，加上流速越来越快，你可能会感到阴冷。我听说两个人搂在一块儿会比较暖和，要不……嗯、啊，免了。你弟相依倒很高深，高深说不上，略知皮毛吧。怎么，是不是开始崇拜我了？神叔，你咋了？啊啊啊山叔，山叔，你倒也不必崇拜我到五体投地吧，臭小子！山叔，你没事吧？施压太强，他怕是撑不住再往前了。山叔，要不你先出去外面等吧。不行，里面不知道是什么情况，我必须跟着小姐。你放心好了，你们小姐有我保护。就是因为有你才不放心。是啦是啦，我对你们小姐什么心思大家都知道，但是有什么办法呢？这点势压就让某些人连路都走不动喽。你这个卑鄙小人！要不，我背着延伸大叔往前走吧。不用，我不会让这个卑鄙小人得逞。哦哟，真是一等一的中仆啊，但也要尊敬姑爷。怎么可以总明里暗里的讽刺姑爷呢？看你这样硬气，小爷就开恩，让你跟在我们边上多吃些狗粮好了。你别太得意了，我是不会谢你的。知道了，知道了。啊啊啊啊啊啊就这么点实力，还敢对我出手，这真是不自量力。啊！这圣子殿下，我我身上所有的宝物都给你，求你饶我一命。<笑>那可不行！要是让你走了，大家岂不是会对我仁爱良善的圣子之名有所怀疑了？我我我保证出了鬼穴，只字不提。只字不提。哎，你说，什么样的人才能真正守口如瓶？<笑>那当然是。我愿意无条件帮助你们破解地势，并帮助你们找到神魂印源头。神魂印，我我一滴不要，这样可以吗？可你不但私藏神魂印，还试图说服我二人替真眼圣子而转头于你们。哼、哦，你这种人给的承诺，谁敢信呢、啊？可恶，我跟你们拼了！施压越来越强了，山叔、一云，你们撑得住吗？我没问题，山叔就不一定了。我的身子骨骼比你硬朗多了，有本事你别喘啊！你不也在喘
，你，你怎么一点事儿也没有啊？哼，哼哼哼哼哼，啊，那我啊，我可是圣子。别说了，快走吧，马上就到第二层地势了。臭小子，夸我贺礼，就让你们多吃点苦头。我才不会告诉你倒盘的事呢。第二层的事都已经产生倒痕了，那可比这一层难走多喽。倒痕？啊啊好啊，卯足了劲儿跑，可千万别被我们抓住喽！哎，这里围压太强，我的道盘快承受不住了。这里的场势不比刚才，像是山石一下一下砸在身上似的。少爷大人，这石壁上的符文还真结成了道痕啊！太好了，这样一来，我便能试试这造化诀的第二技了。这第二层地势形成的道痕错综复杂，咱们只能硬撑着地势威压，闯过这层。造化诀，开！小了，呃，你还挺有两下子的。如此尝试，夜雨竟能这么快化解，看来我还是低估了夜雨的地相之道。哎，你居然，居然会制作道盘？嗯，道盘，道盘是什么好东西啊？难道说你有？没，没有，我怎么会有呢？快走吧，马上到第三层地势了。嗯，我说这家伙怎么跟没事人似的？原来是有道盘。哎呦啊！我的道盘，夜雨，你，你竟然，呀，怎么了？哦，我知道了，你走累了，想歇会儿。哎呀，你呀，你要记住，你可是圣子。快走吧，还有第三层地势等着我们呢，加油！走了。喂，燕兄弟，我之前跟你开玩笑的，燕兄弟，燕小姐，燕山先生，铁牛兄弟，等等我。嗯。夜雨，咱们就把正阳圣子留在那儿了。你也说他是真阳圣子了，他不会有事的，顶多吃点苦头，费点劲，马上就跟上来了。人家拍你一下，你就拍碎了人家道盘，这睚眦必报的本事倒是与日俱增。哼，我夜雨向来人不犯我，我不犯人。人若犯我，哎哎哎！这是什么？哎，把神魂液给我！嗯还不快把神魂液交出来！我神魂液不在我这里。哎哎，嘿，这小子跑的还挺快。不在他那儿，那就在你们手里喽。神魂液，能助人突破瓶颈的神魂液，这东西在外面至少能卖五万以上续灵丹
。废话少说，你们也配争夺神魂夜？我劝你们别自找麻烦，乖乖把东西给我。当然，当然，神魂夜这么宝贵的东西，我们怎么敢觊觎呀？哦，算你小子识相。夜雨，快走！啊，你怎么把神魂夜给他了？铁公鸡拔毛了，到手的好东西都舍得给人，拿这么烫手的东西，嫌命长吗？哦，哼，交出神魂夜、啊，把神魂夜交出来！我看到了，啊、神魂夜在那几个人手上，还有神魂夜。拦住他！交出神魂夜，抢过来！别做梦了，神魂夜是我的！站住，别跑！幸亏放蛇不走，不然……我天！这洞里的灵气浓郁，孕育出来的东西都长得比外面好得多呀！占便宜可等不到明天。铁牛，快把这样的灵草通通挖走！这里居然有三星灵草！这边都解决了，咱们去那边。不是吧？这就没了？啊！捡到什么宝贝了？给我们看看。嗯，哦，是灵草啊！怎么又是你？刚才那些，那些家伙早就被我们干掉了。你要不想像他们一样，就赶紧把东西交出来。这些灵草我们早发现了。只是急着抢神魂夜，现在赶紧把灵草交出来吧！我劝你们像刚才一样乖乖听话，省得遭罪。想要灵草的话，有本事来抢啊！不用你们出手，对付他们，我一个就够了。哼哼，就凭你？夜雨，别逞能，你才圣胎经一重，他们三可都是圣胎经二重啊！没事，你就放心在这看老公怎么打爆他。瞎说什么呢？哼，这小子人多的时候装怂，这会儿才出手，可真够阴险的。兄弟们，办他！臭小子，求主你别跑！圣子的手下，又是针眼圣子。没错，我们的圣子就在前面不远处。我，我看你实力不错，若是你愿意，我可以推荐你追随我们圣子。针眼教怎么会穿成你们这样？是真的。此次发现神魂夜，圣子殿下让我们混进修行者队伍里，想办法找出神魂夜的源头。不信你看，确实是针眼教的另一哦。那既然是真眼教，那就去死吧！不，哎呀，不经打呀！这神魂夜还真是和我们缘分不浅呢、啊，兜兜转转还是到我们手里。嘿嘿，不拿白不拿，我再看看他们身上还有什么宝贝。待会儿咱们去真眼圣子那里看看，他那里肯定有更多好东西。你别再去招惹他们了，他背后是真眼古教，且不论他实力。只要他开口，便会有很多人来杀你，用力讨好他。哎，前面好像挺热闹，我们去看看。夜雨，你有没有在听我说话？听了听了，哼，不自量力。哼，不知道这神魂夜就是你的催命符吗？哼。
啊！哦，这么多！众位，潜伏的场室必须要咱们齐心协力才能进入其中啊！你说的精巧，我带来了几个强者，全蛇在里面了。可这其中已经找出十多份神魂液了。但我们又不懂地下术，贸然进去岂不是送死、啊？就是。咱们又不像真言圣子有精通地象术的教徒，必须要精通地象术的人打头阵才行啊！可大家都瞻前顾后的，怎么能得到神魂液？但是，再想神魂液，也还是保命要紧吧？那大家的意思是不进了？谁想进去谁进去，我在外围挖挖灵草得了。哎呀，可惜神魂液稀少，要不然直接花钱买就好了。啊我有神魂液啊，谁要买，价高者得。哇哇，这就是那位严世天严小姐啊，果然名不虚传。啊？喂，我的女人，你们看什么看？啊？切<笑>！喂，你们不要神魂液的话，我就走了。你要什么液？当然。你有神魂液？当然，就这一瓶。神魂液？神魂液啊！哎，这可是我和数位圣胎境三重高手大战几百回合才得到的。嗯。又在胡扯！这位兄台如何称呼？不知道能否将神魂液转卖给我、啊？在下叶雨，叶兄，我是宁河世家世子。这神魂液我愿意出十五株三星灵草，不知可否割爱？五出十八株三星灵草。这，要不你们商量一下谁要？这自然是价高者得。我出二十株三星灵草，这也行。三十株，三三十五株，四十株，这我不配了。既然如此，那就多谢各位成全了。五十株，啊，大生意啊！圣圣子殿下，哟，是你们啊！圣子大人，就是他们。哼，我想以五十株三星灵草换你这一份神魂液，如何？当然可以，求之不得呢我。毕竟这东西就是从你的手下手里抢来的。圣子大人，嗯诸位，这鬼穴我们连一半都没有探索完，大家就这样打退堂鼓了吗？神魂液仅仅是开始，其中怕有更珍贵的东西。哼，圣子殿下，你说的没错，可你看看进去的修行者，有几个能走出来的？此番我带来的两位教徒，精通地象术，再配合大家的实力，应该可以一探究竟。可就算是天刃境，进去后不是疯了就是消失了，更何况我们？我已派人查证过，进入其中的修行者受创程度与其修为相关，而圣胎境恰恰是我们的优势。啊、可是我，我们没有把握。没有把握呀。嗯。不如由我和圣子殿下一起打头阵如何？什么？真言古教声名远扬，若今日圣子与我联手，勇闯此处场室，那必是一段佳话呀。那是自然，但这核心地穴场势惊人，若是贸然进入，哎，圣子殿下也怕了吗？看来外界所传的真言古教的强大，全靠龙凤呈祥地势，也不完全是捕风捉影啊。放肆！真言古教可不容你如此挑衅侮辱，哼！算了，神魂液就送给你了。
，我才不想和伪君子交易。你，上次大人，别冲动。既然如此，那就谢谢这位少侠了。少侠如此不凡，想必独闯地穴也不难，恕不远送。哼，胆小鬼！哎，大教子弟也不过如此啊！叶玉之讲过，不要命了吗？我们应该不用一起进吧？夫人，三叔，走吧、啊。有少爷大人在，不用担心。这叶雨有没有哪项啊？居然敢打头阵！少子殿下。赶紧进去吧！如今我们还在睁眼教已经渐渐没落，若你此番不能有所作为，其他主脉的圣子定会。倒是咱们这一脉的处境定会更加危险，若无功而返，您怕是……嗯，是在在劫难逃。哼！本来想让这些蝼蚁替我打头阵，没想到被夜雨给搅和了。哼！大家跟我走。睁眼教子打头阵了，咱们也进去看看。走吧，说不定能捡漏。走。哎，叶雨果然骗我，他俩这架势，说是熟人，鬼才相信。也罢，进了这第三层地势，他怕是凶多吉少喽。算缩在后面，让别人去送死，想得美！你别玩得过火，这眼古教不是好惹的。没想过火，只是想要他的命。这还不算过火，你才修行多久？走吧。放心好了，接下来就交给我了。地形战力，你这下好多了。他怎么做到的？没想到叶雨还挺有本事。哎，果真是人中龙凤。也难怪刚才那么一副傲气凌人的样子。臭小子到哪里去了？不知道。不过圣子放心，刚才的瘴气是这场势所生，一不小心就会被侵蚀而死。那夜雨虽有几分实力，但毕竟不比我俩金童地强说。可不是嘛，他还狂妄自大的冲在前头开路。要我看呢，他们不见得能走出来。不管怎么样，我们还是得继续深入。圣子说的对，都到这一步了，至少要找到神魂夜，突破瓶颈最重要。加快速度，尽早寻得神魂夜。少爷大人，没有咱们在前面开路，真野圣子他们能应付得了这场事吗？管他呢！你少爷大人在外头费尽心思演那么一场戏，可不就是想靠这场事让苏阳折在里头吗？哎，为什么？少爷大人，你和真野教有仇吗？有啊，不死不休的仇怨。你要报仇，也别把我们的命搭上，别苦撑了。苦撑？哼，怎么可能？凭我的本事，破解这场事就是分分钟的事情。啊
。那你还一直消耗戒指里的三星灵草来恢复？嗯，嗯那是因为，嗯，因为咱们已经到核心了。没想到我们居然顺利走到了核心。这一路多亏少爷大人，我们才能精准避开其中的凶险。嗨。都是小场面，低调低调。啊啊啊！还有多久才能到核心啊？不知道，而且为什么这场势好像越来越难以破解？圣子大人为什么不让我们全面使用地香术？没必要，何况这些人一路走来，怕是也抢了不少好东西。加油啊，诸位，马上就要到核心了。没想到真言圣子这么无耻，夜雨不在，他立马退到最安全的位置，还逼迫其他修行者到前排推进。咱们明明是因为他们要打头阵才敢进来的。去，把他身上的灵草和宝物拿来。是。我们已身处第三层地势的中段，如若不想继续深入，大可转身回去。不过，回去的路途一样被地势覆盖。你们大可试试，没有地象术的加持，究竟能否活着走出这鬼穴？没想到许久不见，我老婆也修炼到了圣胎境，这股力量竟然夹杂着些许地势的气运，这阵势竟然还能化解地势攻击！嗯，糟糕，力量被阵势化解了！啊，啊小心！让我来将他劈开！啊牛已经修到圣胎境第四重了吗？啊！怎么回事？这阵势如此柔软，却为何刺不穿？神圣，咱们一起出手。嗯。便会被弹回，用灵力攻击却会被吸收。叶雨，啊，你有办法吗？嗯，简直无懈可击，神仙来了都难办。难道就此返回吗？原路返回仍需夜雨开路，但我们已经没有更多的三星灵草可以让夜雨补给了、啊。那我们现在岂非进也不是，退也不是？说不定我们会一直被困在这里。嗯，虽然说神仙来了都难办，但我夜雨可比神仙厉害多了。你有法子？那还用说？又来这套，还不快点打开裂缝！<笑>好，好，好，这就来，装一下都不行。又倒下一个，这真是太恐怖了！了怎么前走必死无疑啊！圣子大人，是这个方向吗？啊、嗯。你，还有你，去前面。真，真也圣子殿下，嗯、我我不行的、呃，我真的没办法，我愿意将我卖的一半财产都献给您，求求您，求求您饶我一命。凌云宗子，你这样我很难办的，毕竟在场各位也都是出身不凡。我又如何能只给你优待呢？世人皆知我真眼圣子仁爱和善，为人更是温和正直。诸位，也莫要为难我了。我也说了，诸位若想回头，请便。
。这是少爷大人的法宝吗？这不就是张厕纸吗？这就是此阵的阵容吗？只差一点点了。不愧是少爷大人，这么轻松就打开了。打开了，不愧是曹飞宇送我的东西。咱们快进去吧。老公厉害吧？是不是该给我点奖励呀、啊？奖励是吧？要什么样的奖励啊？我替小姐来。哎哎哎，你干嘛？不是，放手，不要啊！来呀、啊，怕什么？让我好好奖励你。哎哎，你干嘛？不是，放手，不要啊！臭老头，放开我！我对你没兴趣，离我远点别客气，别客气嘛。<笑>刚才的尝试，连天人境的修行者也未必能撼动。夜雨居然靠那张纸就破开了，那张纸这么神奇吗？嗯嗯嗯、我脸上有东西？啊，没有。哼、嗯，哦，想看就看呗，我整个人都是你的，我天天在你面前，让你看个。啊、什么声音？快去看看。这里的地势蕴藏着这么大的能量，应该就是神魂夜的源头。啊，这就是神魂夜的源头？怎么可能是他？叶雨，你认识他？我只是见过，啊、他怎么出来的？换我魂来！当时他正在和那个麒麟大战，要不是我骑着金翅大鹏，可能就被这老鬼抓住了。难道这个老鬼打败了麒麟，逃出来了？可是黑海那个女人那么厉害，她到底用什么办法逃出来的？还是说他们根本不是同一个人？啊！啊！气场，好可怕！夫人放心，啊、有少爷大人在，不会有事的。前辈，别来无恙。金翅大鹏啊，金翅大鹏啊，你还记得我？啊、我回来，还我回来！他看起来的确没有在黑海那么厉害。我没有拿你的魂啊！等等，魂？难道是黑海那个女人拿了你的魂？那也和我没关系啊！你应该去黑海找她呀。叶雨怎么惹上了这样一个人？其实，我和黑海的那位有点交情。要不然我找个时间和他商量一下，让他把你的魂还给你，这就完了，我瞎掰的呀。这样就可以了，他听你的了。总觉得好像惹上了什么麻烦了。这么多免费的神魂液，不喝两口岂不浪费？莫非此处的神魂液都是您老的？神魂液养魂，他一直念着还魂仪式。八成是用地势来运出神魂液来养魂，有可能他这是喝了多少？我也试试。夜雨，我们不知道他的实力，万一把他惹怒了？没事没事。那个，可以给我喝两口吗？啊。
这就是上万颗续灵丹的味道吗？好，嗯，确实有滋养神魂的功效，虽然效果不如当初在问心峰上老头子哭丧烧我来的好，不过这里的神魂液源源不尽呐、啊。嘿嘿，你们也来喝两口啊，别客气。这小子把自己当这儿的主人了还，还啊！铁牛，你这神武翼好像真的能助人突破，这就突破了，就这样亮一下，修为高了，突破自然没那些花里胡哨的东西。我好像啊！啊！你也突破了。普通神魂液对我效果平平，可这神魂液竟能让我直接突破，这品质太惊人了。什么嘛？我怎么什么感觉也没有啊？这样品质的神魂液，怎么会对你没有效果？嗯，难道是因为修行造化诀和破纸的缘故，所以效果比不上别人？烦了，不想了。不过。这么多神魂液，要是可以带到外面，肯定可以换来很多三星灵草吧。嗯、没反应，嘿嘿嘿，一路抢来的空间气派上用场了。山叔，要不你也来一瓶？哼，才给一瓶，给你一瓶算是抬举你。你这小子，你有没有什么可以装的？你确定还要装吗？万一他生起气来，他这不是还没计较吗？这，这才是手段呢、啊！没想到你这么熟练。差不多了吧？别呀、啊，赶紧再收。这东西怕是对他也没什么用，你给他留一个弹底解渴就可以了。你也太贪心了吧！看上了严胜廷的鼎，现在怎么办？我不能为了区区神魂液把圣鼎给赔了吧？呃，别急，先看看。啊！这怎么可能？怎么了？复苏，圣灵在复苏。先停下，准备一下，我修为压制不住了，要突破。嗯，突破，在这里。圣子大人，这瘴气不知道什么时候又会上来，我们必须继续往前。是啊，圣子大人，不能停留啊！圣子大人，啊啊啊、这原来加点钟记录的没有错，先祖圣鼎是绝世圣器，能够承载天地道运，演化万物。圣鼎复苏，严家复兴有望了。啊！圣道。
要有圣道啊！圣道，圣道是什么？嗯，是。哇，这什么身法？幽冥劫的道云极快的移步换位，还能留下残影，这难道是？夜雨，你听说过逍遥游吗？逍遥游？那当然，我可是读过书的青年才俊。北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其……你在说什么？逍遥游啊？你不会连这都不知道吧？真经典，逍遥游是一套身法。身法，传闻逍遥游是极道法，极道你该听说过吧？什么极道？极道代表着道的极致，代表着九天十地，亘古宇宙某种道的巅峰。你不会想说他施展的身法是那什么道的巅峰吧？逍遥游被誉为极道法，代表极速道，在身法速度一道上，他亘古第一。啊，那这要在什么样的部族里才能掌握这等极道法呀？那是一个比真眼教强大的多的不朽古教，但是它覆灭了。比真眼教还强的古教？嗯，原始圣地，白座金蝉，神山盘绕，百禅土珠悬浮苍穹，而原始圣地就坐落在禅珠之上。当年圣地声名赫赫，天下无不敬畏。所有人都认为他能真正的不朽，谁知原始圣地竟得到了逍遥游。极道法的诱惑超乎想象，当天晚上就有无数的强者杀上原始圣地。嚯、哦，这大场面啊！这得是极道法吸引来的强者众多，其中更不乏绝世大能。绝世大能出手，便有更多强者和大势力都参与其中。这一战惊天动地，超乎想象的激烈。听闻那种传说中的无上大能，都陨落了不少尊。那后来呢？后来，哪怕原始圣地坐拥强大至极的恐怖地势，也无法抵挡群雄接连围攻，最终沉沦到地底。世间则再无原始圣地。这，那那逍遥游呢？传闻传在逍遥游的绝世圣物，在大战中被破坏，残缺的逍遥游分散到了不知多少大能大势力。和原始圣地的手中，所以到头来有不少势力都掌握了部分逍遥游身法。切，原来是半吊子，恐怕不是。什么？当年有三大势力得到了残缺的逍遥游，配合各自教中的秘法进行演化，虽比不上真正的逍遥游，却也是顶尖的无上法了。能复苏圣灵的实力，想必我是无论如何都无法把圣灵夺回了。你是说他施展的，可能是其中一方势力的逍遥游？极有可能。要是能得到这么一套顶尖的身法，以后就算打不过敌人，也能跑，不是？啊！啊！啊你不要只盯着他的速度看，你看他施展身法时凝结在手心的道韵。学习极道法对神魂的消耗极大，以夜雨现在的修为，想要掌握简直就是异想天开。
，恭喜圣子大人突破，突破，真心我脉，我脉。恭恭喜圣子大人突破。哼，这鬼玄内将再没人是我的对手。继续前行，我们走，找到神魂夜源头，我倒要看看。谁还敢瞧不起我们这一脉？这败家子，才到手的神魂液又用光了。不知天高地厚，小雅有哪是说学就学的？小姐，快看那鬼魂！啊，看来他是在见圣地悟道。如今他好像恢复了些神智。嗯，我是这样的。啊、逍遥游，逍遥天地之心，忘、啊、不自我之道。天涯海角，宇宙星河，可独不知。这就走了？啊啊啊！逍遥游，游走天地间，观时空万物，一如过往云烟。万物都在足下，天地不可承载其足迹。他这是在传道，他居然要把逍遥游传给夜雨。夜雨，少爷大人。夜雨，夜雨，你醒醒！你疯了吗？夜雨才只有神胎境，他怎么可能承受得了？直接导入神魂的传道方式。小姐，别冲动。老先生，老先生，你一定要救救我家少爷大人啊！求求你了。还有呼吸和心跳。那老头朝我打了个什么东西啊？啊！道痕？难道说，那老头直接把逍遥游化作灵液，打进我体内了？金叔竟然在吸收道痕！这就是逍遥游。灵液入体传导，对于正常的大能，这将是个大机缘。可夜雨，夜雨要是无法得其道，就会直接被摧毁神魂。啊、怎怎么可能？哎，是祸是福，就看他的造化了。哎、糟了，此处地势太强，金祥叔也没办法驱走瘴气。圣子大人，你先走。全部都被驱散出去了，不愧是圣子大人。圣子大人，圣子大人，救救我！救救我！竟然还有人跟来，圣子大人，您看。哼。哇！<笑>我们走吧。是。大人，少爷大人，你醒醒啊！少爷大人，你可千万别变成傻子呀！烟雨
我就知道你会没事的，别压我呀！少爷大人，你吓死我们了，夫人都被你吓哭了。真的？铁牛，我说什么呢？谁哭了？你财神太监，看到连船都不会躲啊？多大本事啊！就学人家的逍遥游，你知不知道你要是……嘿，对不起啊，让你担心了。我只是不想没人带我们出去。放心吧，有我呢。你干嘛？哎，哎哎，少爷大人，你已经将逍遥游传承了。完了完了，丢死人了！少爷，少爷大人，哇，明明那么好的机会，你你你个憨货！少爷大人，你已经将逍遥游传承了。你，你知不知道我们刚才……啊，算了，就让你看看我新学成的身法吧。嗯施展完全是正常的，你可以趁着这股劲，借逍遥游试试突破。突破，破纸。啊的道韵，居然能让破纸出现三道裂痕！啊！我,我体内灵气消耗太多了，不够突破了。我来助你。这么难破，夜雨是怎么进去的？圣子大人，所有场事指向都在此处，看来神魂夜的源头就在这里面。<笑>此番寻得神魂夜，我脉便是往教内立了一大功。哼，到时候谁还敢找咱们圣子大人的麻烦？是，到时候你去追苏四相身边的姑娘，都有底气了。圣、呃、子大人，你又取笑我了。也护不了。啊！这我们还进去吗？
进来前，我派人查过了，核心地穴没有其他出口。那我们就在此埋伏，等他们出来，<笑>就把神棍印通通夺走。<笑>多亏那老鬼为我牵引了一缕大势，这下可省了许多续灵丹呢、啊。好啊，没有断在我手。没有断在我手，他难道是怕逍遥游失传？但若是那三大势力，根本不会担心逍遥游失传的问题。有没有可能他是原始圣地的人？不可能，当年他们对原始圣地敢尽杀绝，绝无活口。那他哪来的逍遥游啊？总不能是花钱买的吧？或许有我们不知道的原因吧。当年抢夺逍遥游的人那么多。有第四方掌握同样恐怖的神法，也说不定。也是。多谢前辈传我逍遥游，助我突破。我问了。哎，别别别别别！下次我见到白衣女人，一定帮你问问。逍遥游，要是去我。前辈。什么钥匙？什么取来给你？取给我，我等你。行行行，你慢慢等，我们就先走了，快走。嗯，不是，哎，老先生，别问了，别问了，快走快走。他到底要取什么东西啊？谁知道呢？黑海那个女人的事儿还一头雾水，现在又多了一个老鬼，哎，我承受了太多我这个年纪不该有的责任呢、啊。啊，走一步算一步吧。总之我得到了身法，你的圣鼎复苏，这一趟没白来，还得到了那么多神魂液。神魂液不是被我学逍遥游的时候用完了？你忘了我的圣鼎装了满满当当的神魂液？少爷大人，你看，啊，这么多！你昏迷的时候，夫人猜想。以你这抠抠缩缩,缩的性格，肯定会后悔没多带点神灰液。反正闲着也是闲着，咱们把这些空间器也装满吧。万一他实在撑不过去，就烧给他。烧给我？这操作怎么有点似曾相识啊？啊，小婷婷，你怎么能这样？啊，你以前不是这样的。你现在居然做出这样的事，你简直，你简直，你简直太了解我了！这么多神魂液，赚大发了！嗯、<笑>哎，哎，拿着，别跑！这么多神魂液，你可别像之前一样浪费了。我什么时候浪费过了？我是给这些材料一个成就我的机会。嗯，走、啊。燕云，小心！小游，游，溜得真快，真眼圣子。你们就是这么迎接朋友的吗？叶兄，真是抱歉，这鬼穴昏暗，我还以为是什么脏东西。没关系，我也没想到。哎呦，大部队就剩你们仨了。哎，叶兄有所不知，和你走散后，地势越发强劲。我们几个倒还好，有地象术护体，其他人就……哎，圣子啊，你也别太难过，先把脚挪挪，踩着我空间器了。这里面可都是宝贝啊！臭小子，装模作样的。叶兄这一路不知是否探查到神魂夜的下落？当然，就在那里头。叶兄有所不知，这里头的地势过于诡异，我们几次尝试破解都失败了，我这道盘都给碰裂了。没关系啊，里面没啥好东西，就是一些神魂夜而已。我带了很多出来，分你一点又算得了什么？嗯，没想到这夜雨如此识时务，恭喜圣子大人。圣子大人此番得到这些神魂液
，说不定一年内能冲击天人境。到时候彻底甩开其他圣子们，我卖的圣主之位非您莫属。依我看呐、啊，说不定还能争夺古教唯一传人。哼，别忘了还有苏四象那个妖孽天才在，有他在那儿。谁能和他争夺那个资格？嗯嗯，圣子大人，我听闻他不会参与争夺，古教传人的竞选还是按照以往，不会因他改变。嗯、那就多谢叶公子了。好说好说，铁牛，快把神魂液给圣子大人。少爷大人，你认真的吗？当然，快点。那，好吧。那牙子必报的小子，能那么好心？嗯。叶兄果然慷慨，这个人情我记下了。嗯。圣子大人，危险！竟敢暗算我！暗算你又怎么样？嗯、看招、啊！猎头掌！哼哼少爷大人，我好像下手太重了。没事，不过接下来你们就别插手了。现在是我和真眼圣子的恩怨，我要亲手了结这个家伙。叶云，你别冲动，你根本不了解他的厉害。放心，老婆，交给我。叶雨，我自问没得罪你啊，你何必？伪君子，别装了，你什么算计，我心知肚明。我只是在你动手之前出手而已。哎，真扫兴！本来还想慢慢折磨你，现在我只想快点杀了你。真眼教的人都这么爱吹牛吗？惊魂刺！哼！猎涛掌！雕虫小技！嗯！啊！啊！啊！看来是我小看这小子，居然能接我这么多招。嗯，猎涛掌。真的只有二重生胎境。地象阵虽然削弱了苏阳的实力，但他的力量居然还如此强劲。若是在外面，我肯定不是他对手。他们俩居然势均力敌。我看，好像那个什么圣子更厉害。真言古教的圣子，果然有些本事。你也不差。嗯，噬魂煞。嗯。叶姐，少爷大人，小心！嗯，双指。这无双指的道韵，想不到你是他们的人，怪不得敢和我单打独斗。不过看你的本事，也肯定不是重要的弟子，杀也就杀了。少爷大人，快用蛮荒怒啊！蛮荒怒太消耗灵力，我怕用了之后废得更快。真言古教，不是你这种小子能惹的。依依，少爷大人。坚持住啊，少爷大人！有些话说错了，得拿命来赔。都该
结束了。本王诺，这七级要不是道盘挡住，我恐怕会被直接崩碎。<笑>我以为有多厉害呢！强弩之末，受死吧！醒了，水。你运气好，勉强捡回来一条命。不过最近还是别动用太多灵力，知道了吧？这就是九州之外，苏阳不过是真眼圣子中最弱的。这次你取巧赢了，下次呢？嗯、少爷大人，你醒了。铁牛，我来吧。少爷大人，你看，地象树秘籍和四星灵草。夫人说了，这四星灵草可是非常珍贵的东西。哪儿来的？<笑>真眼圣子和他的教徒身上翻出来的。<笑>不错啊，有长进吧你？都知道打完架开始搜东西了。<笑>跟着少爷大人，当然有长进了。长进，我也算是有长进吗？玉云，来，啊啊！嘿嘿，我自己能喝。这么晚了，你们都回去休息吧。我手脚利索着呢，有什么事儿明天再说吧。可是少爷大人，回去吧。啊，啊我们走吧。真难喝，这就是九州之外。开门，快点开门！来了，来了，请问？过几天我们圣子大人要在山腰上举办盛宴，你们趁早搬走。啥事儿？怎么回事？搬走！我们夏河村十几代都生活在这里，我们啊啊！怎么了？这这这是干嘛？这是啊啊！山崩了！哎，快跑！怎么会突然发生山崩啊？在山腰上凿山扩地，当然会山崩。凿山扩地，那我们的家怎么办？怎么办？怎么办呢？怎么办？别走！你把我们的家毁了，说走就走吗？就简直是欺人太甚！嗯，我劝你们早点搬走，打扰了圣子的雅兴，到时候你们这几条命可不够赔的。
还不够。肖大人的攻击怎么还没之前快了？嘿，肖大人，你这几招都没什么劲儿啊！哦，这么有精神，嗯，恢复的不错。嗯，那必须的。你看，生龙活虎，就知道逞强。现在外头都在传，进入鬼穴的修士公子无一生还。连真眼圣子也下落不明，正在追查生还者。咱们恐怕得尽快启程，不能让人知道只有我们从鬼穴出来了。的确，以免多生祸端。不过这样逃也不是个办法。我打算去阴阳学院修行，你呢？有什么打算？又是阴阳学院，施静一也让我去阴阳学院找他。如果你愿意的话，我可以介绍一处势力给你。抱大腿向来不是我的风格，我爹从小就告诉我。想要什么就应该自己去争。很显然，你把你爹的话当耳旁风。你不说话，没人当你是哑巴。你，你所谓的自己争，就是到处打劫。你说话要摸着良心，打劫这种丧心病狂的事儿，我怎么会做？你做的还少吗？那不一样，我那是劫富济贫。好了，别贫了。总之呢，嗯、之后你和铁牛两人在路上，嗯、千万不要冲动行事、嗯，锋芒毕露，否则会吃亏的。还有啊，你这么担心我啊？干脆我和你一起去阴阳学院好了，到时候咱们双宿双飞，怎么样？哎呀，不要不要不要不要，你别跟着我、哎。小姐，该道别也道别完了，你看这天色也不早了，咱们尽快启程吧，千万别被瘟神跟上咱们，不吉利，不吉利呀、啊。嘿，山叔，你啥意思啊？我还就去了。铁牛，收拾行李。收到。一语，你真的要去阴阳学院吗？呃，你喜欢我啊？跟你一起去吗？不喜欢。没事，我喜欢。你一个女孩子自己出门多危险呀，身边还是需要一个可靠的男人保护你才好。不需要。哎，等等我嘛。你说这阴阳学院是什么样的？我们会成为同门吗？你太好了，元山大叔，咱们又能一块上路了。上路。听起来怎么怪怪的？嗯、啊，这村子里没有人吗？怎么这么安静啊？你们在这等着，我去看看。把戏也想拦住我，大家快出来！那些人又来了，你们快出去！我们村子不欢迎你们，快离开我们村子！快离开我们村子！快离开我们村子！你们在说什么呀？你们不是答应我们可以过两天才搬走的吗？怎么现在就让我们搬走？夜雨，发生什么事了？我也不……嗯，你们这些坏人，小晴，快回来！我们村子都快被你们砸光了，你们还想怎样？你在说什么呀，小晴？快住嘴！对不起，各位大人，小晴还是个孩子，她不懂事儿，求你们网开一面，放过她吧。娘，凭什么怪他们？明明是他们硬要办宴会，砸了我们的村子。什么宴会？我们只是路过这里啊。这位夫人，你们是不是认错人了？要不你跟我们说说，到底发生了什么？说不定我们能帮你呢。啊，原来他们和那些人不是一伙的。最近有个什么圣子，要在山腰处举办宴席，想让地方气派点，便强行削山破石，砸了我们村子。我们想评理，可他们都是修行者，我们惹不起啊。所以你们就弄了这些小陷阱？这些都是我弄的，和婆婆他们没有关系。我一人做事一人担。哼，你这小姑娘胆子挺大。不过手段还欠点火候。你说谁呢？呃，喂喂喂喂嗯嗯，嗯嗯<笑>
。哼，你们快离开吧，那群坏人会再来砸村子的。铁牛，去找点食物，安顿好他们，我马上回来。嗯，你要做什么？他们砸人家的村子，我就去砸他的宴会，礼尚往来。他们人没事，我们可以帮他们重建村庄，你可别把事情闹大。是，年轻人。那些个身子很厉害的，就算你不怕，可他们以后报复起来。是啊，会在这附近的圣子，不过就是孙卫那几个小子，谅他们不敢报复。再说了，重建村庄不要钱啊，我得找他们要去。话虽如此，你还是、嗯、小姐，你就别管他了。他要让人给扣在山上回不来，那是最好不过了。山叔，能不能盼我点好啊？放心，我有分寸。村民就拜托你们了。这位真言圣子苏四象举办的宴席可真不俗啊！嗨，可是这吟诗作对的活动，我哪行啊？哎，哎，这可说不得。哎，真言古教的圣子，一人一个脾气，就属这苏四象最难琢磨。可不是嘛，上回还是比武大会呢，这回居然在半山腰上整了个宴席。真眼圣子第一名就是任性啊！对呀、啊，我还记得那次比武大会，他居然捧了个花魁做冠军，真是闻所未闻。哎呀，指不定还不止这些花样呢。你还记得吗？之前那次他把酒炉都烧了，说是为了热闹一下。圣子到、啊！圣子大人来了！圣子大人！哎，圣子大人！哎，圣子大人呢？圣圣子大人去哪儿了？那，在那儿。啊！听着琴音，真美，真是把好琴啊！是是啊，圣子殿下好雅兴。圣子殿下、嗯，殿下这宴会真是风雅，我等大开眼界。高龄世子没来啊？据说为了突破瓶颈，进入鬼穴寻找神魂夜去了。圣子什么时候来的？他们聊到比武大会的时候就在了。哼，一群傻瓜。哎，可惜了。这高龄世子弹琴，那真是如名配环。无论如何，还是多谢各位今日赏脸来此宴席，希望各位能玩得尽兴。能得圣子殿下邀约，那是我等的荣幸啊！圣子殿下客气了。哟，大家都在呢。嗯，是谁？哎呀。不好意思，啊，不好意思，啊，我来晚了，我罚酒三杯。夜雨，这宴会办的不错呀、啊，我尝尝这酒。你，啊，嗯，呃，不好喝。哼，你在干嘛？你是不是疯了？大胆，圣子宴会，岂能容你捣乱？啊，嘿嘿，啊，你要干嘛？嘿，嗯，嗯，哼，给你们的宴会热闹一下。脾气古怪，这说不定是圣子的新花呀。圣子殿下准备的节目真是别出心裁呀！是啊，让我等记忆犹新。这人不是你们请来演奏的吗？啊，难道不是圣子大人您请来的吗？不要啊！一马过琴而已，拿来给我玩玩。
你谁啊？为什么不让我砸钱？那些俗物你爱砸便砸了，这载道启智的养修之物，你怎么舍得下手？啥？说点我能听懂的。这几人。难道就是暗卫？什么暗卫啊？传说真眼教里，只有位高权重的长老才会有暗卫保护。叶雨，你是真傻还是装不知道？苏四相圣子的宴会你都敢砸？真眼圣子，苏四相，嗯，不是孙卫他们办的？哎，哼。苏阳，难道是苏四相的兄弟？我能侥幸胜过苏阳，可不一定能打得过他呀、啊！哎呀，索性这秦五爱，原来你就是苏四相。大胆，苏四相，你的兄弟在鬼穴里生死未卜，你却在这里大办宴席，你居心何在啊？我问你，苏阳进鬼穴的事情，你知不知道？怎么了？你果然就是个为了争夺传承、不顾兄弟之情、心肠歹毒的人呐！公子，我们家圣子殿下绝非你所说之人，这到底是怎么回事？还请公子道明缘由。当时我与苏阳兄弟、高林世子和凌云宗子等人一同进入鬼穴寻找神魂夜，但那里的场势过于恐怖，我们失散了。苏阳兄弟，从第三层地势出来，都称兄道弟了。我不信，我被困在一处瘴气弥漫之地，费了九牛二虎之力才死里逃生。这时我碰见了苏阳兄弟的一位随从，他当时受到重创，强撑着最后一口气告诉我，苏阳圣子已经进入了场势深处，要我替他通知你，让你赶紧告知教中族老去救他。<笑>可是我一直没有见到你的机会，<笑>我想尽办法联系真言古教，却。我日日夜夜都在想办法救苏兄，可你呢？身为他的族兄，他失踪这么久，你甚至都不派人打听一下他是死是活，还在这里大肆消遣娱乐、装风雅，还糟蹋音律。你别信口开河，圣子殿下怎么可能会是无情无义之人？他肯定早已派人。苏阳是死是活，与我何干？喝点水，你这番戏演得一般。呃，我和苏阳真的是生死之交。啊、这砸也砸了，骂也骂了，戏耍我我无所谓。但你说我们装风雅，为这句话跪下道歉啊！哼，我夜雨还没跪过别人。少爷大人，在教训那些家伙了。啊！你跪下道歉的话，刚才的事啊就不追究了、啊。这家伙的实力深不可测，得想个办法脱身才行。哼，也行，但我要和你打赌。赌什么？我要在场所有人身上带着的修行资源作为彩头。喂，打赌就打赌，凭什么带上我们呀？怎么样啊，玉林世子，这次带了多少宝贝？可恶！哼，要你管！圣子殿下，不能赌！哎呀，哎哎，是啊，这彩头不合理啊！大家要都不同意的话，还是别赌了吧。那，那我就走了。赌，当然赌。这么有意思，为什么不赌呢？圣子殿下，圣子殿下，你要不再想想？你们认为我会输？哎，圣子殿下怎么可能会输呢？就是就是，若你输了，此番在鬼穴里，我拼死得到了一百份神魂液。
居然是神魂夜哦，这小子输定了。哼，他是来给圣子送神魂夜的吧？也是啊，他给圣子下了那么大面子，要不给圣子送点好东西，怕是不能活着走出去喽。神魂夜我不稀罕，我只要你跪下道歉。啊？慢着，怎么？你是真言古教的圣子，就算我赢了也不敢杀你。可你不一样，你要是赢了我，说不定会杀了我，这对于我来说不公平。公平，也罢，那你想怎样？这么好说话，不会再想什么阴招吧？你我各出三招，点到为止。可以，你们先出去吧。哦哦，宋四善大人赢定了。等那小子出来，咱们也得让他把神魂夜留下。放心，我会慢慢杀来。来吧，喊！就让我看看你的本事吧。啊！这，不，夜，哼，这几天打得不错。真的吗？真的。接下来你们四个对练吧。我，嘿，小晴，你在做什么？设计新的陷阱，让那些坏人不敢再进我们村子。哼，啊，啊，怎么了？啊，这身上出什么事了吗？哎呀，希望那年轻人能平安无事。圣子殿下，是圣子圣的吗？不好说。嗯，愿赌服输。什么？什么那小子居然赢了！<笑>多谢了。你们的空间器呢？快点，快点，都交出来。嗯。啊！哎。快点，快点。哎。圣子大人，你没受伤吧？你看我像有事的样子吗？嗯、多谢诸位慷慨解囊，那么我就告辞了。圣子殿下，就这么放夜雨走了吗？当然。可是，啊，你不觉得这夜雨特别有意思吗？有，有意思，<笑>有意思。<笑>好气等您呢，少爷大人，你没事吧？少爷大人，铁牛，你吓我一跳。<笑>少爷大人，你在想什么呀？想着这本入神？没有什么。怎么感觉怪怪的？是我想的太多了吗？哎，那个小哥回来了，哎，回来了就好。对，怎么样？你没乱来吧？哎呀，都是小问题，我就是简简单单砸了他们的宴会。又随便搞了点修行材料回来吧。小丫头，你干嘛呢？小青在研究怎么做出威力更大的陷阱。啊，你这陷阱哪有什么威力啊？待会儿我教你点地相术，保证威力大十倍。地相术，你上山去，没受伤吧？他们有为难你吗？放心吧，我只是和他们讲了讲道理，他们不会再来骚扰你们了。太好了！哦，差点忘了这些好东西
，这里有约莫一万续灵丹和一百株三星灵草的，和几本修炼法门。你们以后就靠这些去修行，若能达到运灵境，便不再担心碰到这些天灾人祸了。这。恩人呐，谢谢恩人。不用这样，快起来！不管是续灵丹还是灵草，你们都必须藏好，千万不能让别人知道，以免惹祸上身。多谢恩人，我们愿为恩人立下长生碑，日日为恩人祈祷。长生碑？你们不会还打算给我上香吧？我可觉得我还能再活五百年呢。<笑>真没想到，夜雨这个小气鬼也有出手这么阔绰的一天。确实出乎意料，这家伙平常为了资源可干了不少坑蒙拐骗的事儿，现在看来倒也有几分侠骨异常。当时出剑时，他明明只是个毫无修为的人。啊啊！叶<笑>雨，我可能。我觉得你可以走进我的江湖了。啊！哎呦，小姐，话可不能乱说呀。啊、你没吃错药？你才吃错药！小姐，夜雨行事乖张，色胆包天，你别犯糊涂呀。你刚才还夸他来着，他这是有点喜欢我了。可是，夜雨，你的根基不稳，招式没有技巧，浑身蛮力，能活着走到现在，倒是运气不错。苏思香说的不错，我还是太弱了，以我现在的实力很难保护你。<笑>你都这么说了，那我们赶紧洞房吧，夜长梦多。毕竟我这么优秀的人，万一被别的女人看中，嘿嘿嘿嘿。哎呦，这严姑娘下手可真重啊！少爷大人，少爷大人。你没事吧？女人变脸这么快的吗？我真是脑子坏掉了才会说出那样的话。少爷大人，你为什么要气走夫人啊？你看出来了？我看出啥来了？没什么。哎，小姐别生气了，叶雨那小子本来就是个流氓。我怎么能走进你的江湖啊？<笑>谁惊慌了？你这个登徒子！啊！哼！你放开我！放开我！你，你想干嘛？<笑>做戏就要做全套嘛。小姐，啊，山叔，小姐，夜雨和咱们终究不是一路的。我知道。此次圣鼎复苏，若能抓住时机闭关修炼，定能有极大突破。至于那阴阳学院，小姐，复兴严家是你的使命啊。走吧。哎。来来来来来，好酒好酒量，真是好酒量。美人儿，你看他们的你都喝了，那我的。你急什么？一杯一杯的来嘛，反正有大把的时间。来，哟，还有俩来呢，真是不怕丢人呢。<笑>就是、啊，<笑>就是、啊。<笑>跟我走。啊！这是。救命、啊！啊，小青。
跟着你没法变强。我回去了。天牛，你等等啊！啊啊你等等，天牛啊！看来你能走到现在，都是凭借运气。你给我闭嘴！丢人，你打不过吗？村子里的人都得死。啊！救我就他们就他们就他们。爹，娘，不要走！爹，娘，是我啊！不要走啊！爹，娘。边强最强，但却没法积累使用，说不定能赌一把。就让我看看你的本事吧。你的下盘不适合我。混蛋，给我下来这样的障眼法，啊、说对喽。嗯，要、嗯、不、嗯嗯嗯、你想说，我可不比你弱。继续，看你还有什么办法。圣子殿下好身手，我愿赌服输。我说了，我不稀罕那玩意，我要你跪下道歉。不跪也行。等一下，不是说好点到为止吗？有意思。看来你从没遇见过真正的对手，你的根基不稳，招式没有技巧，本身软弱，能活着走到现在倒是运气不错。但不得不说，你勉强也算是个半吊子天才。而我最喜欢的就是摧毁感觉的半吊子天才。你们这些自诩天才的东西，都最自私。你为个破宴会砸了人家村子，有什么资格说别人自私？你是为了村子而来，蛮狂怒。啊！我说呢，区区一个圣胎性哪来的底气？这蛮狂怒应该是你最后的惩罚了吧？可惜你
遇上的事。这样吧，问题还是从根源解决。你既是为了那村子来的，我便下山把那村子屠了，不就没事了？你敢？有什么不敢？有打不过，或者你可以选择下跪道歉。我不仅不碰那些村民。还让你带着外面那些什么世子、圣子的修行材料下山，怎么样？我业余这辈子没有跪过别人。很荣幸啊，我马上会成为这个别人。你想都别想。行吧，我现在就带人下山。住手！你若不跪，不仅你会死，山下的也活不了。怎么这么久没动静啊？叶雨那小子终于被打跪了。要是叶雨输了，这阵法怎么还不散？该不会出什么事儿了吧？叶雨那小子向来诡计多端，谁知道这回又使了什么把戏？啊，生子大人，你若不跪，不仅你会死，山下的也活不了。到时候那些村民的呼喊声，一定很动听。是不是只要我跪下，你就把所有修行材料给我，并且从此以后不再找夏河村麻烦？不仅如此。我还会尽我所能，以真言古教的势力来庇护他们。是要守住你骄傲的底线，还是换他们一命？我数三声，你自己选。不好玩，真不好玩。啊！喂，你到底想干嘛？啊、嗯嗯，不想出去丢人的话，就咽下去。嗯，你给我吃了什么？我问你给我吃了什么？我，我的灵力，还有我的伤，复原了。你会弹琴吗？啥？切，正经人谁弹那玩意儿？俗不可耐。哎，开了开了。怎么样？谁赢了？哎呀，愿赌服输。睡得这么沉，跟猪一样。美人儿，美人儿，快让小爷抱一下。<笑>你，你
还有你，都过来让小爷抱一下。嗯，小姐，怎么了，小姐？小姐，怎么生气了？那小子又惹你了？没，没什么事，叔，我们这就出发吧。一定会有一段精彩的江湖人生。嗯嗯嗯？看什么看，死胖子，没见过抄答案的吗？停笔。哦，快走！谢谢先生。别挡路，驾驶姐。我说梁师兄，你都好不容易打上了地吧？刚才就应该狠狠教训那群崽子才好。就是就是，他们实在太嚣张了。锦上地吧，算不了什么。梁师兄，你就是太老实。肯定是你把手镯拿走了。天安学院怎么会有你这种手脚不干净的家伙？前面那被围着的是不是陛下风主啊？糟了，我真的没有拿你的手镯。对，我刚才是走在你后面，但我并没有看见有东西掉下来。哼，这学道上就咱们几个人，这东西还能凭空飞了？偷东西还不承认？信不信明天我就在学院内张贴画报，让大家都看看分头来的乡下人是什么德行？风主，这是怎么了？不凡，这没什么，没什么。我在前头走着走着，发现手镯没了，这一回头就只有他在这儿，肯定是他捡了去，想据为己有。话不能这么说呀，谁知道你的镯子什么时候掉的呀？对呀、啊、对呀、啊，我们方主不是这样的人。哟，现在是人多欺负人少了呗。你们自己看看，我每天只带那么一个手镯，现在却不在我手上。放眼望去，这一片哪有手镯的影子？不是他拿的，还能有谁？告诉你们，今天找不见手镯，这事儿没完。就是，人多又怎么样？这道理还能让你们这些乡下人讲了去？啊、失礼了。喂，你干什么？找的是这个手镯吗？啊，在这儿，好，好像是，是我昨天。嚯、哦，感情是栽赃嫁祸，故意找茬呢。胖子，啊，你胡说什么呢？梁师兄，琪琪，啊、别惹事。好像是我昨天戴左手上、啊，我给忘记了。什么？你，既然镯子找到了，那这次就放你们一马。别再让我看见你们，乡下人！梁师兄，得亏你也捐，要不然啊，嗯，<笑>我现在特别想叶兄。是啊，要是叶雨在啊，以他的性格，别说咱们没错，就是咱们错了，他都能厚着脸皮掰扯一通。<笑>要是叶雨来了，一定能把这阴阳学院闹个底朝天。胡闹！嗯、这阴阳学院里的学生，个个家大势大，等叶雨到了。你们可别怂恿他干浑事儿。要想改变现状，当务之急还是应该提升自己的修为。没错，这才是目前最要紧的。哎呀，叶兄啊，叶兄，你到哪儿了呀？少爷大人，夫人怎么一句话不说就走了呢？还以为大家又能一起上路呢，结果又剩下咱俩了。哎，也不知道还能不能再见到他们。你都嘀咕好几天了，他到底是你老婆还是我老婆？呃，你纠结个什么劲儿啊？哎，不是不是，少爷大人，你别误会，我心里可只有甜甜啊。和你开玩笑呢，快走吧。啊
，等等我，啊，少爷大人！少爷大人，下次可别开这种玩笑了。哇，这就是阴阳学院啊！啊，他居然成功了！啊，你们在干什么呀？这神坛是真的猛啊！应该是擅长体修那一脉的。去吧。是。哎，兄弟，这是在干什么呀？入院测试。啊？入院测试？怎么测啊？嗯？哪儿来的土包子？什么都不知道也想进阴阳学院？喏<笑>、no?。用神魂在那个石碑上写下名字就行，这么简单？想留下名字可没那么简单，光用蛮力是不行的。下一个。啊，是九元世家的王莽，他就是传说的九元体。他竟然也来到了阴阳学院。还真是个乡巴佬，九元体这种大事体质都不知道。哎，初来乍到，还请多提点一番啊。哇，九元体天生携带九元大事，元气和神魂相互交融契合。这石碑说白了就是用神魂来强行突破。九元世家在东胜神州的地位，你总该知道吧？嗯，哎，反正是跟黑焰世家并列的巨头之一。那些个古教世家的第一传人。都是等传承者达到天然境才慢慢选出。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！这么快？可这王猛啊，一出生就被选为第一传人，只是没想到身材和名字这么……啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。下一个，我试试。少爷大人，加油！哎，这是哪个世家少爷？不知道啊，没听说过。看这张情报，不像什么大世家。哎，先看看再说。啊，哇、啊，好强的气势！啊啊啊、成功了，不知道。哎，你不行啊。不过这功法倒是重现过。化局，神魂消耗的也太快了，用神魂焰，哼，帅大人，好难啊，下一个。天天扫，天天扫，没完没了。你要是累了就歇会儿，剩下的我来就好。真的？哦，免了，我还是和你一块儿吧。待会儿还有毛特要刷呢，做不完的话，今晚房里不知道又会有老鼠还是爬虫。哦，梁师兄，那女娃娃又来了，就说我不在。得了吧，她都看到你了。哎，那次过后。他可是隔三差五就来找你，你们是不是？你哎，怎么还着急了呢？害羞了？哼，呃，哎，长得帅真好。宋姑娘。啊
，宋姑娘，为何突然对在下出手？人家不就是和你开个玩笑吗？开玩笑？你难道不知道院内规定学生不得使用战技吗？这，这个我当然知道啊。但天榜学生不受此限大，况且我用的银针是针灸之器，不是战技。哎，那宋姑娘此行又是为了什么呢？我的手镯坏了，帮我修好。那。嗯不许找别人，我要你来修。可我不会修理这些东西啊！我不管，修好了再给我，不许弄坏啊！啊，对了，你真的不认识严胜廷吗？未曾听说。啊、好吧，那你还有什么话想对我说吗？嗯、哼，榆木脑袋。哎。下一个，这里，又是你，不是我，是他。哦，这随从能行？你都不行呢？去你的！你才不行！你少爷我的全部家当可都在这儿了，拿着，省着点用啊，就看你了。一定不让少爷大人失望，加油啊，铁牛！真的假的呀？让随从上阵？咱们走着瞧。这随从的力量竟然这么强！成魂夜来不断补给，可真是财大气粗啊！不知道哪儿来的暴发户。铁牛，就差一点了。就知道你行，铁牛，你是真的牛啊！呃，少爷大人，没有你的神魂液，我也不行啊。呃、走。哎，怎么只刻了个牛头？那个人是不是不识字啊？现在可以开门了吧？说好了刻名字，你这刻头牛算什么？叫人！是不是？这不作数啊！你们有没有文化？这是蛮族文字，别在这丢人啊！嘿嘿。这都通过了，您就给开个门呗。学费，好说，多少钱？一千株三星灵草。什么？一千株？大惊小怪的香吗？能不能便宜点？下一个。哎，等一下，一千株就一千株。嗯。哎，一个名额过一个人。哎，你看你这就显得生分了啊！通融通融，行。哎，别呀、啊！来来来，您老这边请。你家我要干嘛呀？不知道啊。我跟你说啊，您别看铁牛好像是我的随从，但我俩自小就穿一条裤衩长大的，如今我俩共用一个名额，没问题吧？下一个。哎哎哎，你行不行啊？嗯、进不去就算了。就是，进不去是常事，别浪费我们时间。谁说我们少爷大人不行了？他刚才只是没出全力。他要想进阴阳学院，那就是分分钟的事儿。哎，哦，那倒是使出全力让我们瞧瞧呀，还是说又要给我们表演个乡不老摔跤？哼，少爷大人，让他们看看你的厉害。嗯、呃，你神魂液还剩多少？好像只剩三十瓶，就剩这么点了。铁牛，你是真的牛啊！小诗诗、啊，你最近怎么总是发呆啊？我也不知道，我好像，好像曾经，啊，算了，想不起来了。忘了就忘了吧，想来也不是什么开心的事儿
我也经常忘记些事的。哎，我告诉你，我，你最近还真是爱睡觉啊。破纸，竟然能在这里发挥作用！哼，看吧，我们少爷大人可厉害了。虽然境界是低了一些，但是不也通过了吗？铁牛，你别说了，倒是来扶少爷我一下啊！来了，少爷大人，你没事吧？你看我像没事的样子吗？少爷大人，你当心台阶啊！吧，再给我一百株灵草，告诉你一个绝密消息。谢谢，我不想知道。开门吧。石柱，真的是绝密消息，和我息息相关。嗯，成交。这个老家伙。嗯真是雁过拔毛，算了。你小子啊，搞错了，搞错了！看我这记性，怎么拿了个空戒指？是这个，到底是什么消息啊？其实想进阴阳学院的话，三千株灵草可免入学测试。哦，啊，嗯。三千株灵草可免入学测试，我刚刚测试用的神魂液一共，我去，亏了！少爷大人，你看，好气派啊！这就是阴阳学院啊！新生牛头，夜雨，往这边来、哦。你害得我多花那么多灵草，赶紧！嗯嗯嗯嗯、我是你们的入学导师何木南，现在带你们去寝室，半炷香之后，你们遇到任何问题都可以来问我，但是要收费。问一个问题三十株三星灵草，一个时辰内只能问四个问题。一个问题、啊，那个现在提问题要收钱吗？不用，我叫满铁牛，不叫牛头。嗯，我只认名单上的名字，别挣扎了，没用的。我这秘术，天人镜以下无人能破。能说话了，累死我了！你干嘛一直不让我讲话？给我这下巴酸的！为了拖到半首香结束，这算第一个问题。好、哦，好，你手里是不是有全学院学生的名单？那我向你打听。是。这也算？算。你还剩最后一个问题。今天我跟你拼了！少爷，冷静冷静。好，我冷静，我冷静。石井一在哪儿？新生不得询问地榜及以上的学生信息，想问得加钱。你你,你，少爷大人，少爷大人，你怎么又死了？啊！秦、啊、波、啊啊、天，你发什么疯？信不信我找你解靠状去？啊啊
你还好意思提我姐？我我哪知道她会突然闯进来找你啊？何况我们可是正经的学习研讨会。呃，我去你的学习研讨会，老师就是现在原先，才帮你在学院里大张旗鼓的招募地势。盗墓是吧？古丁音种是吧？我现在就把你这地图撕了。呃呃，别别别啊，秦哥，秦爷爷，祸不及亲儿啊！不跑了，不跑了，饶他一命。还是先放我这里，什么时候把我姐哄好了再还你？你可别把这张算我头上，要说惹你姐发火这事儿，你认第二，谁敢认第一？不过话说回来，你说你是不是有受虐倾向啊？啊，非得惹毛你姐再哄，有意思？嗯嗯嗯嗯嗯小子，又用地下鼠脱身，哎呦，还敢回来！沧海，回来了。嗯，何先生下午好啊。沧海明月。呃，不不不，不是沧海，是藏藏藏藏，藏好了没？我俩刚刚捉迷藏呢。他问我藏好了没？院内学生不得善用战绩比斗，看在秦妖娆的面子上，只封你半个月灵力，小惩大戒。切，你什么时候给我当面子啊？啊？古地阴种是阴阳学院重地，天榜外学生不得觊觎，更不能聚众讨论。可古地阴种地势诡异，天榜内并无精通地象一道的学生，凭他们自己根本无法入内。为什么不能？那是他们的事。你现在更该操心的是如何冲入地榜前十。榜单的名次都是以一对一的擂台赛进行争斗，对他们地势来说完全不公平。学院里，强者才配谈公平。再说，这规矩也不是我一个人定的，不服找你姐姐说去。啊？能不能别老什么事儿都扯上他？你俩以后就住这里。啊、明天开始，你们四个同班。地榜第七名秦破天，地榜第十一名上官泽，新生夜雨，新生牛头。其实我叫满铁牛，但我不会写字。那是你俩的房间，剩下的东西让他俩跟你们讲，然后把寝室收拾干净。你们好，以后还请多多指教。少爷大人，这人好拽啊！嘘，哼，指教谈不上。你们是从魔坟来的？是啊，初来乍到，有什么得罪的地方，还请上官兄多多包涵。好说好说，既然是从魔坟来的，我肯定会好好招待你们的。现在，麻烦把这里收拾一下吧。少爷大人又不是你们的仆人，为什么要帮你们收拾？上官兄，这是什么意思？刚才没听何先生说吗？强者才配谈公平。啊，对了，今晚你的枕头归我，这个是你的喽。怎么，有什么问题吗？当然没问题，我们初来乍到的，以后有什么不懂的地方，还要多麻烦你们呢。哼，看到那两个巨灵阵了吗？地榜学生专属。你们刚也听到阴阳学院的等级待遇有多严苛了，新生若是冒冒然进去，是会爆体而亡的哦。哼，又胡扯、啊，玩玩嘛。多谢上官兄，待会儿我把枕头给你送过来啊。怎么了，少爷大人？我感觉你不太一样。有什么不一样？说不上来，有点儿，有点儿。该不会我又变帅了吧？这倒没有，哦，是有点怂。你懂什么？这叫隐忍。哦
个就是王莽。没想到吧？我当时看到也不敢相信。我也不敢相信，你俩真的下山去看新生测试，真是闲得慌。哎呀，找点乐子嘛！说起来我就火大。你们寝室那乡巴佬太滑头了，可我也想不明白，他当时用的那张测纸一样的东西到底是什么。居然能帮他通过测试，靠一张纸就通过了测试，难道是？庞大哥，嗯、你们在聊咱班另外两个新生吗？是啊、哎，是啊，你知道吗？那小子邪门的很，他是从九州那片坟头来的，居然还带了个随从。哈，你是说那个牛头吗？可不是嘛！哎，竟然你们把他俩拉宿舍了？嗯。<笑>你俩也真够损，专挑秦先生的课坑他们。秦先生啊，厉害的女人，你们也是够坏，让他更快融入阴阳学院嘛。同学，你知道学堂在哪儿吗？哎，哪来瞎骂老？别碰我！哎，哎，少爷大人，没人肯说呀。哎呀。三声了，还有半柱香就上课，咱们连学堂都没找着。嗯，啊，学院里还有这样的冰山美人？啊，我觉得还没有甜甜好看呢。少爷大人、啊，我们还是赶紧找找学堂在哪儿吧。这不正好可以问他吗？同学，请问你知道学堂在哪儿吗？你哪个班的？我不知道啊，我和秦破天、上官泽一个班。跟我走吧。啊，同学，没想到你长得这么漂亮，心地还善良，有没有男朋友了呀？不回答的话就是没有了。那我以后是不是可以找你单独探讨一些学术问题啊？当然，嗯，不过有件事儿你可能需要知道一下。啊。我是你们班的讲习先生，请妖娆。秦先生，秦先生，我错了，给个机会吧，秦先生。混蛋，怎么了？叶雨这臭小子居然拿空的储物戒套我话，真不要脸！你自己不也是爱贪便宜吗？哎，大哥，下次遇到这小子，你一定要帮我狠狠揍他一顿。就他，让上官泽揍他都绰绰有余。他。他俩不是昨儿被何空门给废了吗？那点花拳绣腿顶有什么用啊？哼，分了灵力，我也照样揍你。哎，你姐来了。少爷大人，是山门口那三个人。完了完了，不会这么巧吧？希望他还没看那个戒指。你俩的位置在这儿。啊谢谢秦先生，你可真是人美心善。怎么是秦先生带他们来的？不用客气。咱们班来了三位新生：王猛、叶雨、满铁牛。<笑>大家放堂以后相互认识一下。不要欺负新同学，尤其是你，秦破天。哼，你管我？你就是用这种态度对待先生的吗？啊！刚才叶雨同学问我，修行者如果依靠资源，连续不断把实力往上堆，会不会造成根基问题？你们谁来回答一下？王莽，你来说说。需要看是什么样的资源。若是利用特殊的大事，例如姻缘学院的事，那便能堆出深厚的根基；但若只靠普通资源，便一定会造成根基不稳。根基不稳的体现，是不是会感觉身体缺乏厚实、沉重感？是。那应该怎么稳固根基啊？嗯、啊<笑>果然是乡巴佬。这么弱智的问题，秦先生会把他们赶出去吧？一般修行者需要靠自身不断不断的淬炼，但这是十分耗时耗力的方法。如今你在阴阳学院里，聚灵阵便是你源源不断的淬炼资源。可新生不是不能进聚灵阵吗？谁说的
哦，可能是我记错了。能发现自身修行不足，并及时弥补，也是难得可贵。<笑>谢谢秦先生夸奖。大家要向叶雨同学学习，千万不要浪费阴阳学院的资源，认真修炼。<笑>哪里哪里，是我该向大家多多求教。哼，装模作样，真让人恶心。哥，这小子有点手段啊，哄得秦先生对他这么好，放他后必须揍他呀。就是，现在能替我出头的，只有你了。行。反正我看这小子不顺眼，帮你们出出气，又算得了什么？星辰哥，再过不久咱们就要成亲了，怎么还叫星辰哥啊？嗯？喜欢吗？啊，你居然也会做这么幼稚的东西。呃，我以为女孩子都喜欢画。好了，时辰差不多了，走吧。啊，今天能不能不去？怎么了？不舒服？嗯，不知道为什么，最近很容易犯困。母亲说啊，进黄金钟来强化神魂，是会比较耗力。你会感觉疲倦也是正常的，我理解你的辛苦，我会一直陪着你，别担心。嗯，走吧。嗯、少爷大人，咱们逛了这么久，到底要去哪儿啊？有个混蛋说我根基不稳，听说阴阳火池能淬炼根基，我们去试试。少爷大人，你根基不稳吗？我没感觉出来啊。反正那火池有源源不断的阴阳火，这么稀罕的资源，不用白不用啊。啊，说的也是。不光是铁牛，嗯，就连秦先生也没感觉出来，他却一开口便说出我根基不稳。啊，滚开！喂，你们干嘛？走路看路啊，乡巴佬！诸位，这么巧啊，这是要往哪儿去啊？你这乡巴佬还挺讨秦先生喜欢呢，他可是出了名的不好惹，就算是破天都没被他夸过，他居然称赞你，嘿嘿，这我也很难办啊，我确实还蛮招人喜欢的，还真是厚脸皮。乡巴佬，你解释一下这是什么？哦，我要是没看错的话。储物件啊，废话，空的储物件。对啊，空的怎么了？少在那儿装傻充愣，拿空的储物件糊弄我，你当我傻吗？实话告诉你，今天就是来教训你的。哼，彭大哥，你悠着点儿，人家可是有随从的。我害怕他。哎，嗯、等一下，等一下，彭大哥。哎呀，怎么还动上手了呢？别伤了和气嘛。想不伤和气也行。小贼，我看你们二人从魔坟来，无依无靠的，想收你们做小弟呢。你们可别不知好歹啊！我、哦、信你个鬼！我看你们是想收两个奴仆吧？我也很想跟彭大哥切磋切磋啊。可惜啊，据我所知，这阴阳学院内不得擅自打斗啊。灵牙利齿。只是不让随意动用战技，除非大擂台。怎么又是魔凡的人？晦气！对了，前段时间也来了个魔凡的乡巴佬，居然还带着个随从。我知道他们，今天还被彭正峰他们堵在双栖桥上。彭正峰？他们怎么惹上彭正峰了、啊？据说秦先生对他很是照顾。这秦破天跟秦先生的关系差到啊，但凡是秦先生喜欢的人，他们那一伙兄弟都得去找顿麻烦。嗯、这不，说是要和他打擂台呢。打擂台？新生和帝王二十一。风主，他们说的魔焚新生会不会是夜雨、啊？很有可能。那可完了
，新生是不能拒绝地榜学生的擂台挑战的。叶兄现在的实力能不能行啊？嗯，我们过去看看吧。嗯。加油，少爷大人！是叶兄，此次擂台赛采取一对一形式，不得使用武器，由一方将另一方打倒，再也无法站起或认输为止，一局定胜负。你先去收拾那个随从，叶雨留给我，我来慢慢收拾他。请比试双方，站上擂台。等等，嗯，我要和他比啊，呃。我，这不合适吧？他只是我的随从。你俩不是穿一条裤衩长大的吗？这你都知道？既然如此，和你们俩谁比都一样吧？那我就想和他比。话是这么说，但是……别废话，我是帝吧？你没有选择。好吧。嗯，少爷大人，万一把他打坏了，别担心。使出全力，嗯，比斗开始。真够损的，诓骗他们来打擂台。糟糕，他们的实力竟然这么强！早知道你们想扮猪吃老虎，可你们真的蠢得像猪一样，太小瞧我们地榜的人了。糟了！叶兄失算了，啊，这是你们引我上当社的陷阱。看出来了，晚了。抱歉，我忘了你们是刚进学院的乡巴佬，应该不知道上了擂台就是生死斗。哼！啊，抱歉，我忘了你们是刚进学院的乡巴佬，应该不知道上了擂台就是生死斗。即便你会飞天遁地，也绝逃不出这屏障。为了少爷大人，我也绝对不会逃。啊、技巧招式那么老套，果然蛮族已经衰落。啊那兄弟都躺地上了，照规矩是无论如何都不能再出手呀。他们根本是想一下死守，而且看大家的反应，这种场面他们早都习以为常。住手！疯子来了！怎么？认输了？我我没输。安皇怒、啊，这是在给我挠痒痒吗？啊！哎、啊！哎、啊！哎、啊！哎！哎、啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
日出吗？现在才告诉我，父亲，父亲，怎么又开始说梦话了？希望夜雨那小子，正如莫大人所预料的一样。父亲，父亲，南旭，你这么着急要去哪儿啊？我们班的庞正峰和夜雨在大殿那边打擂台赛，我过去看看。真是爱凑热闹。父亲，你到底去哪儿了？这大块头还真是耐打。他是想消耗彭正峰的力量吗？他也太耐揍了吧！我倒是挺佩服他的。哼。认不认输？不认。这根本打不过呀，叶兄，认输算了。听说他们的赌注是当对方的小弟，若是叶雨主动认输，此后必定受制于人，再无自由可言。大块头在为叶雨而战，同样在为大块头的尊严坚持着。谁不认输？不认！认不认输？认不认输？认不认输？认不认输？认不认输？这样下去，会不会出人命了？想不到他竟然为了维护叶雨的尊严，能这样拼命。彭振峰身上的光越来越弱，已经没多少体力能够使用霸王体来进行防御了。撑住，一定要撑住！认不认输？不认。够了！啊！守卫大人，不能认！别打了！我这……啊？谁敲的鼓？还没说完认输呢。这就结束了。上方，彭正峰，啊啊啊啊啊、还没认，哎，差不多行了，他们输了，输了。再耗下去，你未必能占到便宜。那没说认输也是你输了，明天开始你就是我们的小弟喽。铁牛，你还好吗？能听见我的话吗？铁牛，上官，走了。我还以为真能反败为胜呢。是啊，怎么样？颇力而已，已经没什么大碍了。但这几天就先别去学堂了，让他在寝室里好好休养。那我就先走了。我送你。叶兄，你也别太纠结。这彭正峰都是地榜二十一名了，还自带霸王体，在这种天生优势面前，铁牛兄打不过他，很正常的。铁牛为我而战，而我却认输了。嗯、叶雨，铁牛兄弟也不会怪你的，你这也是为了他好啊。啊，不说这个了。没想到是以这种方式和大家重聚。你们知道吗？那何木南坑了我整整一百二十株灵草，一点有用的都没告诉我。说起来，小诗诗呢？他怎么没跟你们一起？嗯，石姑娘她。
¿No? ¿Cómo es? 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 臭小子你混腻歪了 就是最近总容易犯困。母亲，我们能不能？嗯，顺利开启新子密室，于事过两家都是百利无害。等你成就万星圣体，便能与静一双宿双栖，不好吗？母亲所言极是。哎，听了一天的课，累死我了。对了静叶<笑> 辛苦了一生这山路一上一下挺累吧还行老秦多怪你发什么疯非要用顶峰上的水洗脸你以为自己是什么王公贵族吗看好门好强好干嘛还问打你呗你还有完没完你还有完没完放手不好意思啊刚才脚滑了一下要不我帮你拍拍滚开不好意思啊那这里就交给叶兄喽少爷大人热腾腾的面条吃不吃当然吃怎么样好吃吗没想到啊铁牛你做的东西这么好吃以后你干脆就天天在寝室里做饭给我吃好了好呀当然好得了我还需要你做我的保镖呢你可得好好养伤快点痊愈也行对了少爷大人今
小毛贼，给我站住！呃，呃啊，等等等，是我啊，叶兄，廖兄。没想到你真的考进来了，不会是花钱了吧？<笑>不愧是叶兄啊，不过我退学了。退学？<笑>这学校吧，好是好，但是吧，还是在外头做个散修自在。那你又是怎么进来的？找何木南啊，他可好讲话了。只有你们这些富家子才这样觉得吧？总之啊，我是来和叶兄你告别的。你进山门那会儿，一直在门外盯哨的家丁就回来通知我了。后来发生的事情，我或多或少也知道一些。说到底，人呢、啊，只会在两样东西面前低头，一是势力，二是实力。叶兄，你这般聪慧，想必不用我多说，你也能明白的。哎。这阴阳学院啊，还得靠你去闯了。今儿就讲到这里，回去好好理解，下堂课抽查。嗯、啊，南旭啊，你知道这个寝室怎么走吗？啊，这是我的寝室呀、啊。啊，你的寝室？啊，那，你认识施静一吗？当然，我俩住在一个寝室。啊，怎么？这才进学校不久，就对我们静一起了坏心思。那个，哎呀，你还是别白费心思了，你打不过顾星辰的。顾星辰，叶雨小弟、啊，过来一下、啊。这就来，这就来。啊，帮我交给静一，谢谢了。啊，那个。那个各位大哥，不是说阴阳学院内不能善用战技吗？你们这……啊，你在说什么呀，叶雨小弟？你哪只眼睛看见我们使用战技了、嗯？我们只不过是在小打小闹，而且不管在什么地方，都是强者为尊的，懂了吗？你们几个在干什么呢？秦、啊、破天，怎么又是你？嘿、啊，不好，怎么是秦先生？啊！秦破天，你到底什么时候才能懂点事儿？哼，你，叶雨，你怎么样？啊，我没事儿，不过刚刚真是好险啊！幸亏有秦兄他们，我才没事儿。嗨，我刚才在想事情，想的有点入迷，不小心撞到了这雕像，多亏秦兄他们经过帮我挡了一把，要不呀，我就被这玩意儿砸死了。叶雨，你不用害怕，他们……你在说什么呀，秦老师？真没事儿，我们几个还要一块修炼去呢。啊，好了好了，我们哥几个走吧。啊。啊啊秦老师，你还是这么爱多管闲事，可偏偏连这自己的弟弟都管不好。哼！叶雨，算你小子机灵，不过咱们的家……啊！啊人呢？怎么样？目前的最后行踪是在顾家发现的。顾家，小姐，我觉得
听南旭说你把情书撕了，是不是怨我迟到太久啊？没关系哦，小诗诗，哄女孩子可是我的强项。你就是叶雨，装不认识？难道这回是真生气了？哎呀，小诗诗，我知道错了，进阴阳学院这一路上遇到了不少事儿，耽搁了。<笑>魔粉的家伙一个比一个不要脸吗？不过，既然你来了也好，咱们就一次性说清楚。不管你们是认错人也好，蓄意攀亲带故也罢，总之以后不要再接近我。听明白了吗？小诗诗，住嘴、呃呃呃呃！谁是小诗诗？叫我诗姑娘。静一，我不知道分开这段时间发生了些什么，但是我们求学的日子，集市里燃烧的凤燕草。我为你写的那些情书，还有大家同生共死，只为守护碧涛阁的那一天，你当真都不记得了吗？什么碧涛阁、啊？我根本没听说过。我不知道你们这些人打的什么主意，但麻烦你们下回遇见我的时候绕道走。不，休怪刀剑无眼。你发生了什么？啊、别碰我，乡巴佬！叶雨，你没事吧？说起来，我对你的了解还不如对秦破天他们来的多呢。但你确实让我相处的最舒服的人。那是因为我也是从九州来的呀。你，<笑>你是不是没想到我在九州生活过一段时间？刚到阴阳学院的时候，还因为魔焚余孽这个名号而受了不少罪呢。那你怎么混得这么好？我也是从九州来的，你，你也是九州来的，那你怎么混得这么好？<笑>我在九州生活过一段时间，刚到阴阳学院的时候，还因为魔焚余孽这个名号而受了不少罪呢。那段时光一定很难熬吧？啊、不说这个了，你才来学院没多久，如果有不清楚的地方，不妨直接来问我。和木楠那老抠门，只会坑人资源。哦，就是这里了。哦，<笑><笑>快上来这可是整个学院最美的地方。哇！没想到学院内还有这么美的地方。你知道古地阴种吗？古地阴种？哦，何先生好像因为这件事罚过上官泽。这古地阴种到底是什么来头？听说只有天榜学生才能进入。话虽如此。但没有地师的配合，根本没人能进入阴中。可他们说天榜内根本没有地师啊，也不可能有。
不过啊，那里面好像有山河设计图的碎片。山河设计图是藏宝图吗？听起来很值钱啊。那可比藏宝图珍贵多了。嗯、据说演化完整的山河设计图便能穿越星河时空。啥玩意儿？穿越星河时空？嘘，小点声。这事儿只有咱俩知道。啊。穿越星河时空，要是有了山河设计图，我岂不就能回去见爹娘了？那山河设计图长什么样啊？我也没有见过，但听说那外表只像张平平无奇的破纸。破破纸？不会这么巧，是曹飞宇给的那张？要是能穿越星河就好了。是啊，那该多好。喝吧，少爷大人，你再盯下去，那药都要凉了。那，把这糖吃了就不苦了。我从宋姑娘那儿要来的。你说你这么大块头，当初的圣水那么难喝，你都能喝，居然还怕吃药。呃，不会有人喜欢吃苦的吧？那倒也是。药也吃完了，少爷大人，我就先去外头练功了。伤得那么重，你不再休息几天了？不了，我得抓紧训练，好找那彭正峰再比划比划。比划？确定不是拼命吗？啊！我也不能落后才行啊，至少得想办法进入天榜。听说阴阳学院的骨骼藏有珍贵的功法和典籍，这外表看起来倒是有些年头。传送门？哎呀！被人下了禁制。嗯？那……嗯？这咋进去啊？你在干嘛？啊？何何先生，你走路怎么没声啊？你在这干嘛？这骨骼怎么进啊？嗯，何先生，你这手相不错啊，一看就有大富大贵之命。哎，你打我干嘛？灵草。嗯，那一百二十株。这下你可以回答，啊，不，就麻烦何先生回答我之前的问题了。学聪明了，骨骼只有地榜学生能进。地榜？没错。对了，刚进宿舍的时候，他也是这样介绍秦破天他们的。地榜第七名秦破天，地榜第十一名上官泽，新生夜雨。这天榜地榜的，到底怎么才能进啊？与榜上之人进行擂台挑战。挑战成功，便能取代他的名字；挑战失败，则要将之前约定好的彩头尽数奉上。这个能不能用资源换？可以，一万株灵草。啊，一万株！你抢劫、啊？真有人给你买了进入骨骼的名额吗？不算少数。这阴阳学院的学生，还真都是家大业大的富家子啊！没钱就老实修炼去，在阴阳学院，要么有钱。要不就成为强者，平庸的人是待不下去的。我不是跟你说了，有什么问题来问我，别问何抠门。哎呀，我这不是着急想知道吗？真是个败家子儿。你这话，我一个朋友也说过。这段时间我偷偷用聚灵阵进行修炼，感觉根基比起之前稳固了不少。如今还是需要打入地榜，好进入骨骼。那，挑战书啊，地榜的话，目前最后一名是鱼不败。以你目前的情况来说，应该还能应对。但是，但是，那家伙就是鱼不败了，出、啊、了名的狡诈难搞，因此一直稳居第一百名。近年来，从未有人将他从地榜拉下来。
还是山下的糖葫芦最得劲啊！这鱼不怕爱吃甜食，最爱吃的就是冰糖葫芦了。总之，只要打赢他就能进骨骼了吧？嗯，有事吗？哼！地榜第一百名鱼不败，我要挑战你！地榜第一百名鱼不败，我要挑战你！哼，我拒绝。跟你打有什么意思？无聊。你给我站住！叶雨，不是，这怎么还能拒绝挑战？他是地榜学生，要是他不喜欢你开出的彩头，自然可以拒绝你。更何况你连彩头是什么都没说。这，感情他保持排位靠的是拒绝挑战呢、啊？当然不是、啊，我不是说了，鱼不败喜欢甜食。想让他接受挑战并不难，哼，那还不赶紧？叶鱼，鱼不败自从进了地榜以后，虽然排位没有进步，但也从未有人打败过他，甚至有不少学生直接跨过他去挑战一百名内的学生，正是因为他难以对付。他这么厉害？你不知道，他的难缠就是在于……哦，嗯，嗯。再过十天，便是阴阳火池开放的日子了。此次轮到哪个班级？天河三班。院长，此次能否由我来带领弟子进入阴阳火池？院长，我也希望能与天河三班一起入内。二位先生应该明白，为避免进入者体质产生的事影响其中阴阳场势，学院规定。一次仅限九人入内。天河三班的八名弟子中，也有四人进入地榜前五十。前两天，班里的新生王某也入了地榜。作为目前学院唯一能走到九营的人，我相信自己有能力保证弟子们在阴阳火池里平安完成修炼。哼，我看秦老师是想亲自带领自己的弟弟吧？你说什么？说什么？你不明白吗？严格来说、啊嗯，学院并没有要求亲属师生之间需要避嫌，但总归没有先例。阴阳火池内设九阴九阳，古往今来，除瑶池仙后外，再无人能全部走完。我不希望这些弟子因为任何失误而遭受危险、啊。秦先生这话什么意思？难道我不能保证弟子们的平安吗？那么，敢问汪先生，您走到哪一层了？阴阳火池的开放，对于师生双方都是修炼的绝佳机缘。作为先生，也自然珍惜此次机会。但天河三班的孩子具备天资和潜力，对于学院来说是非常值得培养的人才。我认为还需要实力更强的先生带领，以保弟子们的安全。何先生，你认为呢？天河三班有几个学生比较特别，待他们进了火池之后，只怕会因为傲气而不受管教。犯下大错，如此看来，这几个重要的学生确实是由秦先生来带会更合适。如此，此次便辛苦秦先生了。听不清啊！喂，这玩意儿真的能行吗？哎呀，没有女孩子不喜欢首饰的，何况还是自己亲弟。啊，嘿，嘿，嘿，嗯。你们在这里做什么？姐，我们想你了，就来见见你们。戒指呢？啊、嗯？破天，你的根基松动、呃，最近是不是怠慢修炼了？呃，最近有点事耽搁了。你有什么事能比修炼重要？再过十天，阳火池就要开放了，我好不容易才争取到带你们去，你还不认真修炼，成天就知道在学院里拉帮结派，惹是生非。你到底清不清楚你去学院来是干什么的？还不是你强迫我来的。强迫？我这是为你好。为我好？我看你满脑子都是家族大业，你想掌权想疯了你。呃，你，呃、哎呀，别吵了，别吵了。姐，你看你那手，是不是少了点什么东西啊？啊，我把戒指送给你姐。手指真粗。哼、嗯，不好意思啊，姐。臭小子，你手指才粗呢！哼，听说了吗？有人要挑战于不败。哎，那小子胆子可真大，居然挑战于不败，是新生吧？但凡稍微打听一下，谁愿意碰这块铁板？哎，终于有人挑战于不败了。
。想当初我可是在他这儿吃了不少苦，后来潜心修炼，也只能越过他挑战九十九名才冲了禁地吧。不知道这一次是什么人挑战云不败？此次挑战赛由一方将另一方打到再也无法站起或认输为止，一局定胜负，被挑战方于不败。哼，挑战方，夜雨。这人谁呀、啊？夜雨，那个肖木老，无聊。哎，看看嘛，虽然这小子赢不了，不过看他被鱼不败打一顿，也够消消你在琴仙上当受的气了。呃，希望他别被秒了。若挑战成功，夜雨则成为地榜第一百名；若挑战失败，夜雨则无条件为鱼不败提供一年的糖葫芦。糖葫芦、呃，这算什么条件啊？等一下，嗯，有什么问题吗？嗯，得是山楂糖葫芦。呃，是的，若挑战失败，夜雨则无条件为鱼不败提供一年的山楂糖葫芦。啊，这是重点吗？比试开始。叙说的一样。如何？我的法宝还不错吗？接下来就该我出招了。的阴损招，无声无痕的招式。你们这些直接冲击地方前五十的人不知道，我当时被这家伙整得有多惨。不行，根本看不见。这些看不见的招式，是从哪里攻过来的？来了，鱼不败的阴损招。不行，根本看不见，根本看不见这些招式是从哪里攻过来的。猎涛掌。哼。啊啊啊！啊这糖葫芦我吃定了，完全无迹可寻。哼，你别得意，小爷我现在才要认真起来呢。嗯，啊，怎么会？我感受不到灵力的涌动。再试试，那那。我已经把气息布满整个擂台，竟然感受不到任何一丝灵力。声音呢？啊！一点声音也没有。糖葫芦，我可是要山楂的哦。雨滴零下，断。啊！啊雨滴零下，过。没用的，我这法宝啊，天人镜一下就没人能从正面打破的。你省点力气吧。这小极光还挺漂亮。哎呀，从背面也是没有用的啊。上面也攻不过，真的无懈可击吗？那道裂缝进到他的防御之中了，还有没有其他招式啊？
不痛不痒的呢。怎么打不过？开始躲了。嗯，就算我看不清楚，你也无处可逃啊！逃？我的字典里可没有这个字。啊！是不想，但没我的劲儿啊。嚯，听这动静倒是不小，但是鱼不败一声不吭的，这小子难不成还想乱拳打死老师傅呢？乡不老就是乡不老，真难看。灵草，何先生，所一分钱一分货。您这灵草收的勤快，最近做事倒是马虎的很。你放心好了，这次保证把你弄进玄层。先给你进入凡层的价格，剩下的等我顺利进入了玄层再补上。这届的学生怎么都这么滑头？谷歌的传送通道最近好像有点问题。算了，反正也不是什么大问题。修起的话，不知道还得花多少冤枉钱。嗯，不得不说。这夜雨跟那满铁牛一样扛揍啊！哟，没事了，一物万营了，肯定的吧？哎，烟雾开始消散了。哎，这小子该不会是发现我的弱点了吧？老想靠近我，躲得我累死了。怎么样，该认输了吧？一整年的糖葫芦哟。哼，还没完呢。我早就发现你的弱点了，你的地榜一百名，我要定了。好小子，把擂台砸成这样，和后马尔得心疼死那笔休息费喽。接下来这一招，你可要好好的接住。嗯，嗯嘿，看好了，反黄诺。啊！原来是这么破解、啊，打到空中就行了。一、二、三。啊啊啊啊啊啊啊啊、这一招怎么样？你的招式无声无痕，但打在人身上，总归还是能硬扛下来。但我的蛮黄怒，这一拳下去可不是从榜上除名这么简单了。怎么样，认输吗？鱼不败。文说。盛芳，夜雨，恭喜夜雨成为阴阳十渊帝榜第一百名。他居然赢了鱼不败，真是后浪猛如虎啊！真的假的？他赢了？夜雨打赢了鱼不败，这香不老倒是有点能耐，还行，九，八，七，你盯着台上数什么呢，上官？你看夜雨，夜雨怎么了？他不是已经赢了吗？三，二，一，哎，夜雨，夜雨你怎么了？怎么突然倒下了？看来他那一招蛮荒怒，根本打不出第二击、啊啊。晕了！叶、啊、云，叶云、啊！我靠！你炸我！你灵力枯竭，根本打不出第二拳蛮荒怒。喂，你居然耍炸！喂，我不服！等你好了，咱们必须再打一架。喂，叶雨，我不服的，下回还得打，听见没有，叶雨？
大家都起得可真早，那不是何先生吗？嗯。你们继续。这老家伙没事跑这儿来做什么？眼神还这么猥琐。何先生，有什么事吗？听说你打败了于不败，现在进入帝王一百名了。不错。谬、嗯、赞，谬赞。<笑>那何先生，你说我现在好歹也是帝王百强选手了，是不是可以让我进骨骼了呀？哎，所以跟我走吧。啊？现现在，嗯，哼，哼，哼。何先生，我准备好了，咱们进去吧。嗯，你这体质确实奇怪。什么意思啊？难道他看出我脑海里的破纸和天书了？不对，冷静一点。如今也只有黑海那个女人能看穿，何木南应该……你这么盯着，怪叫人家不好意思的。嘿嘿嘿嘿，境界不错，但需要沉淀。吸髓可占天人这个传说，你应该也听说过。吸髓占天人，这……这得要多少积累才能做得到啊？你要进凡层还是玄层？这人怎么话题转换的这么快？不过，他今天和我说了这么多句话，居然没问我要灵草。嘿嘿，凡层和玄层有什么区别？秘法战技的等级区别。嗯，那玄……嗯，凡层，我去凡层。该不会进骨骼也要资源换吧？五百株三星灵草，五百株，这也太坑人了吧！我还以为你转性了，原来是搁这儿等着呢。学院规定，还进不进？学院规定，这种虚与委蛇的推脱借口，骗傻子呢！忍了，算你识相。抓紧时间，一个时辰后，无论你学了多少。都会被传送出来。一个时辰，呃，进去吧。糟了，我弄错了，竟然让他进了玄层。可惜了，一个时辰，他在玄层也学不到什么东西。哼，白赚五百灵草。哎，你会看星象吗？不会，我跟你说，我夜观星象，最近会有大事发生，你信不信？你还会星象占卜？你就说你信不信好了。信不信啊？会不会有大事发生？我不知道。再在这儿待下去，我可能会被你们的粉红泡泡淹死喽。哎，我出去散散步，你们继续，继续。啊，宋姑娘，杜琪琪总是说话不着边幅，满口胡言乱语的，你千万别往心里去，别生气啊。我会因为这个生气吗？哎，好不容易找到机会偷偷用巨灵阵修炼，这还得看梁师兄撒狗粮。我这条命啊，真是苦过苦瓜、啊。爹了，我老祖如此风流倜傥，咋就没得女儿喜欢我嘞？啊，啊，真是，难道是上天听到我老祖内心的呼喊了？小诗诗，你冷静一点，说不定是误会呢。啊，无分余孽。说，我爹在哪里？小诗诗，啊不不，师姑娘，你爹是谁呀、啊？我不知道你爹在哪里呀、啊。要不你先把剑放下，我我们我,我们坐下来好好谈。小诗诗，你别出动，陪我好好说。静音，这是怎么回事？哎，我是后面才进皮套阁的，梁师兄肯定知道。梁师兄，你之前认不认识师姑娘的爹呀、啊？啊，静音。你是碧涛阁阁主亲自带进师门的，我们没见过你的父亲啊！看来你们是都不愿意讲真话了，那我就打到你们说为止。小诗诗，说不定他们真的不知道，你先把剑放下吧。师姑娘，我说的都是实话呀。你怎么变得和阴雨那家伙一样了？都喜欢威胁人，难道真的是夫唱妇随？住口！
竟然拿我和那个流氓相提并论！啊、我我开玩笑的，不要这么当真吧！啊啊这人竟然能挡下小诗诗这一剑，静音，我们说的每一句都是实话，只怕骗你的另有其人。对啊，说不定就是你身边那个姓郭的在骗你呢。顾家与我家是世交，岂会骗我？你们休想挑拨离间我和星辰哥的关系。小诗诗，静音，我说的都是。你是君子，既然不忍出手，还是我来吧。就凭你？<笑>不用了，宋姑娘，这是我们同门之间的事。谁跟你是同门？你们别打了。哎<笑>，女人何苦为难女人？师姑娘，没事吧？宋姑娘果然实力非凡，竟然能伤到静音。哎呀，幸好没伤到师姑娘的脸。不过师姑娘也太不讲道理了，怎么找爹找到人家住的地方来了呢？惊鸿见血。小诗诗真的生气了，静音师妹，这其中必是有什么误会，咱们可以坐下来慢慢商量。惊鸿剑气。凡层就这么气派了吗？不得不说，阴阳学院到底是名不虚传。这里面就是功法秘籍吗？啊！啊！是你！哇！啊！啊你不会还想对我出手吧？上次没被教训够。哼，你这个针眼教的，来我们阴阳学院做什么？传闻阴阳学院怀有大事，这大事下运出的星河更是难得的美景。今日一见，你当我傻呀、啊？针眼圣子冒这么大的险，就是为了看星星？俗人，白白浪费着景色。听闻骨骼中有许多历代强者留下的功法战绩，不过看了几天，于我而言都没有太大用处。好啊，你这个强盗，还装成搞行为艺术的！原来你一直觊觎我们阴阳学院的资源，我现在就去告诉院长长老，让所有人都知道，真眼教都是一群厚颜无耻之徒。嗯，啊，跑了？算你小子识相。啊啊！那那猎头长，嗯，嘿嘿，啊，啊，你好像口才很了得，可惜总用在不该用的地方。你应该知道，我杀你毫不费力。
。是啊，但你杀了我，不就暴露身份了吗？到时候，也你一人挑起阴阳学院和真眼教的矛盾。一本地品战绩秘籍，够不够让你闭嘴？这么好说话？嘿嘿，够了够了。今晚月色很美，就不让你的血糟蹋这美景了。还有。若是将来你要与人谈条件，最好是先达到那个能力再说。啊啊啊啊、睡觉就好好睡觉呗，喊什么喊？吓我一跳！哎，交那么多灵草进来睡觉，这得什么家庭背景啊？苏思想，这个混蛋怎么又把我扔回来了？嗨，秦兄，没想到你也在凡层修炼啊！凡层，你睡糊涂了？这是玄层，原来这是玄层。这个苏四相也太小气了，竟然就拿学院的秘籍敷衍我。总有一天，我要当着他的面把真眼教的财宝通通挖出来。区圣胎锦，竟然想修行玄层秘籍参海明月，如此亮丽，怪不得根基不稳。嗯、啊，来呀，到时间了也不提醒一声，这也太突然了吧！这老狐狸不会是发现我进城玄层，找我要差价来了吧？呃，何先生，时候不早了，我肚子疼，憋不住了，想睡觉，就先回寝室了啊！你也早点休息，不用揍，不用揍我了啊！哼，臭小子，憋不住了还想睡觉。嗯，沧海明月学得如何了？七成，进阴阳火池之前，我就能完全掌握。不要懈怠，沧海明月乃是原始圣地秘法。若想通过这残卷指引你找到真正的沧海明月，以你目前领悟还远远不够。我当然知道，不过我没想到叶雨那家伙竟然也在修行沧海明月，你怎么不问问他去到什么地步了？怪不得刚才感觉叶雨神魂壮大不少，他的确有几分天赋，你与他都是这一代的佼佼者，并且你还是秦家的人，你的姐姐已经为你做出最好的表率。你应该做得更好，才不会辜负你姐姐的期望。我知道了。嗯，哎，哼，叶雨，等我将沧海明月修炼完毕，我要当着姐姐和众人的面打败你，让你出丑。哼，没想到用造化诀分解森罗印产生的道韵，也能被破纸吸收。可惜，必须是我悟出的道韵才能吸收。这破纸到底是个什么东西啊？难道真的和传说中的山河设计图有关？啊！别，叶叔，是我，杜琪喜。你怎么鬼鬼祟祟的？发生什么事了吗？告诉我，谁把你打成这样的？欺人太甚！我帮你打回来。才把小诗诗留在这里，我还被打成这样。你看，谁做的？不是我干的，是是梁师兄啊！我不是这样的，叶雨。实际上，刚刚不用解释了，梁师兄，我一直以为你是君子，没想到你是这种变态，你妄为君子。哎，你还是先把自己的鼻血擦擦吧。事已至此，看来只有我最靠得住。小诗诗，别怕。虽然你忘了我，但我没有忘记我们之间的情谊。我现在就帮你解开。嘿嘿嘿嘿。哎呀！哇
，你才是变态。小诗诗，他们其实应该对你没有恶意，你不如告诉他们吧。我父亲告诉过我，他为了我去拜访碧涛阁阁主，你们却矢口否认，没有见过我父亲。你的身世连碧霞峰主都不清楚，阁主生前也闭口不谈，我们又怎会知道呢？我，我现在不敢相信任何人。总之，你们先把我放开，我的安危就在附近，还有顾家，如果发现我失踪，一定会大肆寻找。到时候你们连东胜神州可能都待不下去。喂，是我伤的你，也是我绑的你，关他们什么事？你有什么冲我来？他们畏惧你古世家，我可不怕。你有本事就把我解开，我们在光明正大打一回。啊、我才不要，跟你打太麻烦。还有，你的态度对我好一点，否则我可还有其他稀奇古怪的药，你想试试吗、呃？如果我没有理解错的话，你是在提醒我们吗？提醒我们，你的麻烦很大，凭我们根本就处理不了，所以你宁愿逼得自己一人承担一切，也不愿拖累我们，对吗，小诗诗？你你明白了？我不明白，但是我相信，就算是失去记忆，你还是那个温柔、善良又认真的姑娘。你不记得没关系，我们帮你记住，我们永远是你的家人。相信你吗？当然了，小诗诗，我们一定会解救你的。<笑>那么，就让我来为你松绑吧。啊啊、离我远点！你说静音去找他们了？是，施小姐认为是那群人绑架了施家家主，还和他们打了起来。想来。施小姐与他们已经彻底结仇。那，那个叫一语的少年呢？那个人，施小姐好像很讨厌他，他被狠狠拒绝过后，就没有再来打扰了。前天好像也刚冲上地榜一百。这种废物，您其实完全不用在意。你继续帮我盯着那群人，尽量不要再让任何人靠近静一。是。啊，星辰，啊、母亲。您怎么还没休息？施家现在都在顾家的掌控之中了。先祖密室开启的时机将近，再过几日，黄金钟又可以洗魂了。你就将施静一从阴阳学院带回来，明白吗？可是，母亲，我现在还未到神通境，能不能再等些时日？等？顾家等的还不够久吗、呃？为了能让你练成外星圣体，我们付出了多少代价？你未达成神通境，就是你练的还不够刻苦。母亲说的是，是我错了。哼，看来还是施静一影响了你。黄金钟恢复神力之前，你就不要再去阴阳学院了。等你达到神通境，成为东胜神州强者，施静一自然会来主动依附你。哼亏了这些灵草，这里面剩一些三星灵草，梁师兄和我各拿了一半。当然，他那里很多都是宋姑娘送的。你们不需要吗？我们之前在来阴阳学院的路上，发现了一种长在白骨上的内蕴天道的异果。服用过后，其中的道运自然滋养我们的身体。几乎没有怎么修行，就步入了圣胎境五重。本来想带给你的，可惜那个异果一旦离开白骨就急速风化。我们尝试很多方法都失败了。没关系。急速生境对现在的我来说也不一定好，不过那个异果倒是真的神奇。嗯、叶雨、嗯，想要和顾家对抗，并不是一件易事。阴阳火之机将开放，这是你催炼根基的最好时机，你一定要争取到这个机会。哼、嗯，没错，叶兄，这段时间我和梁师兄一定会保护好小诗诗的。叶兄，你就放心修炼吧。少爷大人，啊，修炼的怎么样了？哎，杜琪喜和南旭他们送了我许多灵草。再靠着神魂液，我才勉强突破到圣开境第四重。太好了，少爷大人，已经到第四重的话，您很快就能突破到天人境了。呃
离天人境还远着呢。你现在修炼到哪步了？我，我没有大人厉害，昨天才突破到圣太境第五重。<笑>那个夜雨的仆人竟然都比夜雨的境界高。嗨，你不知道，没有那个牛头，夜雨都不一定能进学院呢。你们再说我们少爷大人的坏话，行不行？我现在就把你们抓上擂台。啊，快走，快走，快走，快走！大人，您别听他们胡说。虽然您境界不高，但您用几天就突破了两重境界啊！不愧是蛮帅大人，咱们能和凡夫俗子相比较。是啊，如果我没有一日即享轮回，没有那个天书，甚至没有曹飞宇给我的破纸，我其实根本就没有那么强。我可能只是一个弱的不能再弱的普通人而已。大人，您在想什么？还有四天就是进入阴阳火池的日子了，我一定要把握住这个机会，重新淬炼根基。何先生，何先生好，你不好好等着上课，在这儿鬼吼鬼叫什么？嘿嘿，这不马上快进阴阳火池了吗？想请您帮个小忙。这次带你们进去的是秦先生，你应该找他才对。况且，阴阳火池一次只能进九人，以你在天河三班的实力，<笑>你的牛头仆人进去的可能性都比你要大。我，我叫蛮。别瞧不起人啊！我现在都已经突破到圣胎境第四重了。哼，就算进去了，怕是连五阴五阳也走不到，白白浪费时间。那我们不如打个赌，怎么样？什么赌？你帮我拿到进入阴阳火池的名额，我就一定能走到你说的五阴五阳。如果你走不到呢？走不到，我就给你三千株三星灵草，一万株。你你你！你到底是老师还是土匪啊？你还有没有人性啊？学院有学院的要求，我要塞你进去还是要费些力气的。如果你抱着搏命的心态来跟我打赌，还不如乖乖修炼，再等下一次机会。可我没有那么多时间等了，一万株就一万株。嗯，干嘛？赌注啊，道上规矩都不懂。真是老狐狸！我全部家当都在这里面了，你可别耍赖、啊。嗯，笑话！我堂堂阴阳学院高阶导师会耍赖？少爷大人，那个何先生明显是在坑您啊！您干嘛还同意了？哎，一万株灵草的确是多，但从长远看，更能激励我变强啊！铁牛，小了，你格局还是太小了。呃，是，少爷大人英明，呃，可是大人。交一万株三星灵草，其实就可以直接进入烟火池一次。啊、您为什么要打赌呢？什么？你怎么不早说啊？我我我以为您知道。夜雨不是前几天才进地板吗？他也能进阴阳火池？人家不仅要进，还要走到五阴五阳呢。也不知道哪来的自信。秦老师决定的名单里，就王猛哥一个人是新生的，现在又多了个夜雨。哼，正好，我可以给他好好上一课。让他后悔进入阴阳学院。嗯，少爷大人，怎么了？没什么，我们走吧。哦。秦先生，进入阴阳火池的学生名单准备好了吗？是，都在这里。秦家公子修行进步惊人呐，秦家这一代出了个好苗子，你父亲一定很欣慰。他还是太毛躁了，若是真静下心来修行，也不至于现在还没进天吧。你这个姐姐偶尔还是宽容点儿，她毕竟还是个孩子。听说她最近在修行沧海明月。是，小有所成。好，那你继续准备吧。是。等一等，啊、院长。这次试炼，我想让叶雨和秦先生他们一同进入。叶雨，就是你上次说的那个在玄层修炼两个战绩的学生。叶雨的确与其他普通学生不同
，但他刚进入地堡，怕是进入一阳火池，也只能走到二阴二阳。不如他和那些教了灵草的学生一样，在我们之后，有你一起带入一阳火池，岂不是更好？可夜雨和我打赌，他一定能走到五阴五阳。我们何不趁机看看这个学生们到底资质如何，也有利于为阴阳学院发掘更多人才。胡闹！我阴五阳以后的路，一旦出错，可能都会损害身体，甚至有生命危险。你竟然就随便和夜雨打赌？修行一途，哪里没有危险？难不成秦先生是为秦家呵护着一路成长到这个境界？你好了，秦先生，何先生说的有理，这次就破例加入夜雨吧。我也很期待这一代新人中能给我们带来什么样的惊喜。是。少爷大人，您别转了，我头都晕了。哎呀，嗯，南旭，夜雨，这是三百颗极品血灵丹，小诗诗说足够你走到五阴五阳了。谢谢，你真的帮了我们很多忙。举手之劳而已，你这次进阴阳火池一定要小心，避免和其他人起冲突。放心吧，我在学院很低调的。是啊，嗯，少爷大人现在低调的都不像以前的大人了。你这都叫低调的话，高调起来该是什么样啊？<笑>我没听错吧？夜雨小弟，你居然要进阴阳火池？嗯、我们少爷大人的事和你有什么关系？这是谁呀、啊？啊，这不是我小弟的仆人吗？居然敢在我面前那么嚣张！我说彭正风，我不过地榜一百名而已，值得你这么大费周章的针对吗？我就是看不惯你这样的孬种，没半点血性，除了脸皮厚和油嘴滑舌，你还会什么？不准你侮辱少爷大人！停停！还有，不错嘛，力气变大，可那又怎样？白露皇怒！你上次的攻击要强这么多，铁牛真的变强了。铁牛，你没事吧？确实变强了不少，可惜变强的不止你一个。彭大哥，夜雨他们根本没有招惹你，你为什么要故意欺负他们呢？太过分了！夜雨啊，你还是不是男人啊？只会躲在你仆人和小姑娘身后吗？不，不许你侮辱！<笑>哼，既然你这么想和我打，我今天就成全你，新仇旧恨一起了结。既然你这么想和我打，我今天就成全你，新仇旧恨一起了结。夜雨，你不是答应过我要低调的吗？哼，总得给他们这种人一点教训，否则真以为我好欺负。口气不小，我已经是圣胎境第五重了，被打哭了，可别说我用境界欺负你，不就比我高一重吗？我洗髓镜打败圣胎境那个老头时，还在家里玩泥巴呢。<笑>你以为胡编乱造就能吓唬到我吗？是不是胡编乱造？一会儿就知道。啊！啊！啊！这是什么身法？明明打不过他，可其中你却是坏人。啊！哈、啊！你不是要和我打吗？好什么？哈哈，是你来找我麻烦，你连抓都抓不到我，还打什么呀？这说明你也是个废物。呀！现在就让你死！死罗音！啊！呀！跑得再快也走，手下败将。什么？手下败将？嘿嘿嘿！你想输？
现在才发现，晚了。哼，你以为这种简单的地相术就能困住我？我的灵力，怎么会？果然，森罗印能穿透你的霸王体，并起到压制作用。夜雨，你只会耍花招吗？真是卑鄙！<笑>我可从来没说过我是个正直的人呢、啊，森罗印。嗯，何先生。啊，嗯，夜雨，彭正风，在院内私自用战绩比斗，是什么后果？别呀，何先生，明天就是进阴阳火石的日子了。是啊，您要是现在封了我们灵力，我们明天连二阴二阳都走不过去。你们还知道明天是什么日子，现在却在这里打斗？没有啊！嗨，我俩经常这么闹着玩儿。彭小弟是想看看我的战绩长进了多少，是吧，彭小弟？是，叶兄大有进步。哎，小弟客气了。哎，这次就饶你们一回，当我没看见。走吧。哼，叶雨，你等一下。啊、何先生。还有什么事？你的地相术是谁教的？一个糟老头子，不重要。怎么样，厉害吧？哼，不堪一击。嗯，给。哦，这不是我给你的空间器吗？你还算是个好苗子，只是还需打磨。不要成天沉溺于男情女爱，现在修炼才是最重要的。啊？您真误会了，我可没有。你小子原来还会害羞呢。谁都有年轻气盛的时候，也没什么好丢人的。赌约还在，要是我赢了，别忘了把空间器里的东西原封不动还给我。本来就是我的，什么叫还给你？老狐狸。叶雨，如果我再强大一点，就能进入阴阳火池帮你了。别这么说，你已经帮了我很多了。况且我可是个男人，哪有让一个小姑娘保护的？我隐藏的东西还多呢，等我从阴阳火池出来，我就让你看看我真正帅气高调的一面。阴阳学院对于地相术的修炼，比我在碧涛阁学习的系统的多，说不定会对我有帮助。顺便也可以把上次沧海明月的秘术再精进一些。听彭正风说，你明天也要进入阴阳火池，怎么，你也想和我打一架？哼，你还不配做我对手。沧海明月是原始圣地的秘术，劝你不要浪费时间了。庸才终究是个庸才，变不成金子的。是啊，花了几个月时间还修不成沧海明月的人。说庸才都谦虚了，应该是蠢才。你和彭正风说的一样，你也只会口舌之争。明天我便看看你到底能走到哪一步。我用造化诀，也只能修炼到皮毛更深层的缺。啊！我都宁愿自己是个庸才啊！啊！我还是第一次听说有人想当个庸才的。苏子笑，你怎么又来了？你把我们阴阳学院当成你的针眼教了？想来就来，想走就走。别紧张，我路过还东西而已。但实话实说。贵院的安全防卫的确需要加强。行，你厉害，你自便。你和刚才那个秦家公子挺像的。秦破天，我才不像他呢，骂人真脏。你不是个庸才，但你的确是个蠢才。我说啊，尊贵的针眼圣子，你是专门为了骂我千里迢迢来这儿的吗？多少修行者想求得天赋、啊，改变自身命运。你现在离天人合一之境一步之遥，却不思进取，真是暴殄天物，白白浪费你那一身体质。你怎么知道我体质不凡？我记得，上一次我攻击你时，你。
你用了一种极道法，很快躲避掉了我的攻击。如果我没记错，那应该是原始圣地的逍遥一啊！你上次在躲避我攻击时，用的就是逍遥游吧？啊？是是吗？<笑>我也不太清楚。完蛋了，完蛋了！当初原始圣地就是因为极道法被灭的。<笑>这个苏四象还是真眼教的人，怕是会把我大卸八块。这么一看，原始圣地的极道法也不过如此。啊<笑>，是啊，是啊，原始圣地毕竟已经做古了。现在东圣神州如日中天的还是你们真眼教。无论是战绩秘籍，还是体制，亦或是境界，都不是最终决定修行之途的东西。哼，站着说话不腰疼啊！敢问圣子大人？啊、运运灵镜，他竟然只有运灵镜。修行的目的并非只是比试，修行修的还是人。一味照搬别人的战绩，不如自创。喂，怪不得他从来没显示出他的势力。苏四象能以运灵镜轻松击败我，而且看来，即便是天人镜也不是他的对手。难道靠的是自创的战绩吗？沧海明月的功法太过柔和，不如用造化诀改进一下，说不定更能助我领悟。只要修为足够，运灵可战神通。我成功了，以后这就是小爷的专属战绩——沧海日升。龟孙子在谷歌撒野，给我滚出来！好啦，本姑娘就送你们到这里了。嘿嘿嘿，没想到今天是宋姑娘来亲自送我。哎，本来是梁大哥和杜琪喜他们来的，但是昨晚不知道哪个王八蛋在谷歌里释放灵力，把楼层地基都震裂了，害得他们两个被抓去修理，所以只有本姑娘来了。啊，哈哈那还真是可惜啊。你听着，阴阳火池一共十八层，一阴一阳交错分布，每深一层淬炼的会更可怕。就算是天榜中人，最多的也就走到了八阴。没人走完吗？哪有那么容易？至今走完过九阴九阳的，只有那位传说中的瑶池仙后，就是带你们的秦先生也比不上。瑶池仙后，听起来很厉害啊。宋姑娘，刚刚那个姑娘是谁啊？刚刚那个叫宁静，她还有个姐姐宁燕，因为体质特殊，基本不在学院修行，不过在学院很有名气，角色榜排行第二、哦咳咳。什么角色吧？我家小诗诗都没在那个榜里，想来也没什么特别的。哼，我朋友燕，算了，连梁大哥都不认识，你这个乡巴佬肯定更不认识。总之。施静一在我那个朋友面前也得自惭形秽。那什么时候给我介绍介绍你那位朋友，让我见见世面啊？哼，我不会把色狼介绍给朋友的。是是，我是色狼。少爷大人，一定要平安回来啊当初我在曹飞宇的伏火和碧涛阁烈焰焚身下都全身而退，这点火算什么？哼！哦，呃，呃，啊，啊，嗨，也
不是很难吧？呃，奶奶的，疼死老子了！真阳火之燃烧了数百年，内蕴极大的事，贸然靠近。可能你的修行之路就到此为止了，这么可怕、啊？那秦先生，我该怎么进入第二层呢？你需要在每层火池中释放自己的事，从而吸取阴阳火池中的灵力，淬炼自身。啊！啊！第一次淬炼可能会很痛苦，需进行沉气。你没什么感觉？什么感觉？啊，这火看着挺旺，怎么感觉还没碧涛阁那个火厉害呢？我猜一下，现在对修行者来说的确不难，但也不至于毫无感觉吧？这个小子，难道也是什么特殊体质吗？秦先生，我这就算结束了。嗯、这是阴阳层，吸收完毕后，用灵力启动机关，进入下一层。原来入口在那儿啊！那个错了错了错了啊！我都说我错了。到了，这边是依依，就这破火石。感觉就是冷一点儿。还记得我在课堂上所讲的吧？沉心静气，接下来每一层，阴阳之势会越来越强。那么，祝你好运，夜雨。别别呀、啊，秦先生，我我会冻死在这儿的。夜雨，顾家，我到底该相信谁？啊、谁、啊啊？好重的声。监视我，石姑娘误会了，我只是看到您身边有个鬼鬼祟祟之人，所以才出手，没想到是您的护卫。石姑星辰派你来的，星辰哥也是怕您被学员一些人蒙骗，为了您的安全考虑。不用解释了，你回去告诉顾星辰，找到我爹之前，我不会再回顾家，也不会再见他。哎，啊、哦，冻死老子了，终于熬到阳层了。这应该是五阳层了吧？宁静，他居然也猜到这儿。虽说阴层寒冷刺骨，但下到阳层后，神魂淬炼的反而更加顺畅。什么情况？这阳层的火势怎么突然变得如此剧烈？我，我怎么变回圣台境三重了？可恶！再来！我，五阳火势重塑根基，根基不稳就会被削去道行。你修炼根基也太浅白了，竟然还能走到这儿来，又少了一层。难道真的是因为我的根基不稳？别急，慢慢走。接下来的路，估计你也走不下去了。谁，谁说的？我还能走？虚名丹。好、啊，不行了，快吐出来。正常的都是在这儿被削一层。你被虚了两层道行，现在体质太虚了。停停停，小丫头长得可爱，怎么说话这么不中听呢？不能说男人不行，更不能说虚，知道吗？啊！造、啊、化局。什么？他居然会到了圣台境四重
了系统，我还有血云丹，现在我的境界反而比以前更稳定。哎，五阳火势不过如此嘛。嘿，小爷我还是驾驭得了的。深藏不露啊，你是新生吧？你叫什么名字？嘿嘿，我嘛，我就是阴阳学院帅气无敌、低调善良的修行天才叶雨。哼，哦，你就是高门上低榜一百名的那个人啊？没错，低榜一百名，怎么会这么厚颜无耻、啊？金融烟火池呢？嗯，你这小丫头说话！啊，叶、啊、雨，啊啊啊！逍遥游。遥好险，还好我反应快。看起来你身手也不错啊，我叫宁静。你应该在学院听说过我和我姐姐的名字。按规矩来说，你应该叫我一声师姐。<笑>不要，我还是喜欢叫你小小小师姐。小师姐，我错了。你看五音都已经够冷了，你还是把你的灵力收回去吧。这小丫头看着可爱，释放的寒势比阴层里的还可怕。神魂催炼，现在控制不了体内的寒势了。你，你快离开这里！寒势，我刚刚吸收的灵力或许可以压制。小师姐，你坚持一下，我有办法救你。在吸收的能力，你怎么？别客气，我我可从来不抛下女人独自离开的，更别说是女孩了。这小丫头体内的寒势比我想象的还要恐怖，我必须借助阴层的势才能压制。地象说。夜、嗯、雨、嗯，谢谢你。没什么，你，你要真想谢我，不如让我们抱团取暖吧。我要冷死了，我。真是四星灵草，你吸收后可以恢复大半灵力。太，太好了，小师姐对我可真好。对不起，你本来已经成功吸收五阴火势了，却把灵力全浪费在压制我体内寒势上。救小师姐的命，怎么能叫浪费呢？不过小师姐，你这体质也太特殊了，伤敌八百，自损一千啊。不是的，我和我姐姐是圣体残缺体，虽然天生具有强大的控寒能力，但很难控制体内的寒势。有了暗技，所以我们修行时也十分保守。圣体，传言圣体可是能修炼为传说中的圣王，没看出来这个小丫头这么厉害。这是四星灵草啊，我感觉恢复的差不多了。那叶雨，你还打算继续走吗？嗯，啊，当然继续了。真，我怎么忍心让小师姐孤零零一个人呢？流氓！我本来还想用四星灵草助你吸收五阴灵力的，现在你自己留着吧。别呀、啊，小师姐，我还虚着呢。你不是说男人不能说自己虚的吗？那还不都是为了小师姐的身体？小师姐，我们到了。一雨，啊，我可算等到你了。谁呀、啊，这么没眼力劲儿？少废话，接招吧。啊！一雨，我可算等到你了。啊？嗯。老兄，你看起来还挺面熟的。不过我们好像没什么交集吧？废话少说，出招吧！啊、你人也太不好了吧？这也能遇上仇家？哎、呵呵这阴阳火池中的人一半都和我有过节。哦，我想起来了，你是九元世家的王猛。哼，知道就好，能和我交手，是你的荣幸。啊！你，我，我呸！
力，谁稀罕你这个荣幸？就这点本事。和木南才惊得一烟火车，还非要和我们这些本身有能力的人一起，怎么不是废人？哼，我怎么进来的关你屁事！小爷靠自己能力走到这儿，有什么问题？烧毁叶雨那个小子的刀痕，叶雨，怎么也想不到我会踢上树吧？<笑>确实没想到。生态镜五重，不可能的！我我都被烈焰火池烧到了一层道痕，你怎么可能？很可惜，我根本就不怕火。为为什么？因为我是天才啊！现在天才给你两条路：第一，我把你从这儿扔下去；第二，把你身上所有的灵丹灵草都乖乖交出来。哼，你休想！堂堂九元世家，岂是贪生怕死？哎呀，没想到这年头还有人要钱不要命的，可敬可敬。我我给给你还不行吗？要不是有阴公娘帮你，我零六耗尽，你以为？你对我次次动杀招，我没丢你下火池算不错。叶雨，你个混蛋！小师姐，小师姐。叶雨，我猛了。放心吧，小师姐。那家伙被我揍晕过去了。呃，这是我从他那儿抢来的灵草。不，不用浪费给我了。我灵力消耗太大，就算现在恢复，往下走，也可能会再次引发暗疾。小师姐，我你救了我一次，我也救你一次，咱们扯平了。为了小师姐，我一定能走到九阴九阳的。小师姐，啊，说不定还真是个天才呢。哼，哼，哼，玄芒体少见。哼，我还没释放灵力，都快被这冻死了。哎，兄台贵姓？哼，行啊，夜雨。你居然还能走到这儿来！完了，他肯定为了昨天的事要和我算账。哎，说来惭愧啊
，我可是被洋火削了好几层皮才爬下来的。哼，你现在怕是被削得连圣胎镜都不是了吧？是啊，彭大哥，所以您就大人不计小人过，放我一马吧。<笑>现在知道叫彭大哥了，完了！玉帝冥想，蹲！你竟然没有被削到吗？反而突破到了生态镜五重。<笑>承让承让，帝王四十幸归鸿，请赐教。什么？我还没答应呢。还四十名也好意思说出口？畜生，滚一边去！他是我的对手，你要不是有一个霸王体，怕是连地堡都上不了。对什么？哼，啊，这，哼，哎，给我，给我滚开！他拒绝你这条畜生的挑战了，哼，没听见吗？你们两个疯了吧？挑战个屁！有尊重过我的人站住！什么情况？估计彭振峰又在跟人打架了。苦恼的家伙，吵死了！<笑>不会，刚好是和阴雨那家伙吧？啊！嘿，哎呀，哎呀，哎呀！阴雨竟然能在我们的围攻下坚持那么久！哎，阴雨是我的。滚开吧，臭蛇！离我远点，臭蛇！奶奶的，你们要挑战，能不能先排队啊？隐约，啊，看招！猴子倒挺快。不会吧，彭正峰居然被吃掉了！哈哈哈哈哈！大家都是同学，你未免下手太狠了吧？你放心吧。我的玄蟒灵像就是禁锢和隔绝能力而已，这下就没人来妨碍我们了。啊，臭蛇，你以为你困得住我吗？哈哈，不愧是彭大哥呀，被吃到肚子里都能跑出来。这霸王体还真爱吃。哼，音乐背后，这种骗小孩子的把戏，你觉得我会上当吗？也许你应该听他的。呀、啊。啊就凭你还想偷袭本大爷？嗯，哼，什么？裂了？啊？无双指？啊？哼，呃，呃，呃，这是什么招式？好手段！哈哈，过奖过奖！哈哈哈哈英语小弟，不会以为我提醒了你？就封你吧！啊啊啊！哼，我当然清楚，你是想亲手打败我，不想让那条蛇抢先。哼，没错，我可不想输给这条臭蛇。好大的口气啊！笑，小爷不认输，你们谁都别想赢。啊，哼，呀，哎呀，又是这种小把戏。嘿嘿，啊啊啊！吃！哈哈哈！彭正峰，你也有这一天啊！玄蟒，兄弟，我们无冤无仇啊，不用打打杀杀吧？这一下看你怎么逃！臭蛇，滚开！啊、可恶！叶云，受死吧！啊啊啊啊啊啊、两位大哥。有这打架的时间，咱们抓紧修炼不好吗？不好，我今天就是要教训你。啊，那是刚才投出去的灵石。既然如此，只能用地象阵来结束战斗了。你们俩不是想教训我吗？有种过来啊！呀，夜雨是我的，畜生，放手！啊啊啊啊啊啊、地象阵。不好，他在借七云之力想冻结我们。哼，故技重施，你以为老子还会被困？呀，呀，不愧是霸王体，这都冻不住。看来只能用蛮荒怒解决。呀，呀，呀，呀，给我
破开，接，呀，呃，呃，呃，这才是给你准备的，弹簧木，啊、呃，蛮，蛮黄怒是你最后底牌了吧？你，你觉得我的底牌是蛮黄怒？嘴硬。地灵像，进！现在我已经完全能适应巴阳火势了，下一次可以试着下到八阴层了。嗯，我也得努努力，说不定入口就在下一层了。什么入口？不会是古地阴种的吧？你还不死心吗？不错，古地传承，我志在必得。哎，随便你吧。哎不听，我说真的，这古丁一种肯定有一个入口就在这里。哎，你别想了，你没听见何木南上次说的吗？天板的地势才能进去，你现在才破天人境，进去不是找死吗？所以我需要你啊！你现在已经是地板第七了，又练成了秘术沧海云月，我如果能确定入口，下一次我们一起，再叫上招募的那几个地势，我们完全有能力进入古丁一种了。传说古丁一种中。还有古帝留下的珍稀宝贝，你就一点也不动心？哎，我也没说我不想进去。古帝鹰种的入口，哪是说能找到就能找到的？找出入口是早晚的事。嘿，我上官家靠什么发达的？你忘了？嗯，靠蛙人祖坟发家。那是我们以前的业务，我们早就不干这种缺的事儿了。看来打得很激烈呀，真想上去观战。混蛋，他们要是因为私斗把这阴阳火车毁了，我姐肯定会被学院长老责罚的。到，到时候肯定还会把气撒在我身上。你也说的太夸张了，夜雨才什么境界呀？不至于把这儿毁了吧？我看他比被彭正峰打进火池都算好。哇、啊，你，哎，这八阳层居然还贴心的放了垫子。秦兄，难得啊，居然没有看见上官兄和你在一起啊！嗯，啊，我、啊，上官兄，原来是在底下迎接我呀！早说嘛！你觉得很好笑？不好笑，一点也不好笑。不会这两个人也要和我打一架吧？彭正峰呢？呃，彭大哥啊，他，他还在修炼呢。臭，畜生！要是你捣乱，我早就把聂雨拿下了。你要真有那么厉害，就不会被困在这里了。没想到啊，彭正峰那家伙靠着霸王体，平生那么威风，今天居然栽到你手上了。哎，这算什么？毕竟我一直在隐藏实力嘛。哎，出人意料啊！我早知道他在这个油嘴滑舌的废物面前讨不到什么好。不过，你居然还敢下来！我路过，路过。哎，蝴蝶，别在这儿打架啊！你别管。我要亲手教训他，又动手！小爷我被打了一路了，能不能歇一会儿啊？你选择下来，就是找死。喂，喂，你现在洗洗练的差不多了吧？能能破地象阵了吗？七阴火势未消，自己都动不了，还问我？白痴吧，你有有本事，你从地象这里出来，我让你两条腿。哎、啊，我打了一路都快烦死了，能不能让我歇歇？哼、啊！哼！啊！没想到啊，夜雨竟然能打下破天的攻击，有完没完了？阴阳火池是你们家开的，怎么着？每个人都要拦我一回。我看你不惯很久了，你既然能走到这一层，就证明有资格和我一战。我也不算欺负你。哈
虽说刚刚夜雨能过上两招，但是他的速度已经慢到跟不上了。怎么了？刚刚不是还能接过两招吗？哼，这身结束。战绩，雷影枪，那把剑就是把普通的剑吧，一把废铁而已，还想胜过雷影枪？哼，没想到还要重新握住这把剑的一天。哼，那就让我们开始吧。让我们开始吧，叶雨。灵力被削弱了一半，果然是货真价实的沧海明月。你也可以招出沧海明月啊！来吧，这点时间我还是可以等的。沧海明月对沧海明月嘛，也是个不错的法子。不过，我有一个更好的秘术来对付你。嗯嗯，让你看一下我新领悟的秘术。感觉体内的灵力充沛了不少。原来如此，综艺类秘术吗？没错，不过这秘术的作用可不止这些哟、哦。那又如何？区区一个圣胎境的秘术，能强大到哪儿去？到现在也没有什么异样，除了灵力在增强以外，倒也没什么别的异处。躲得倒挺快的，那试试这一招，我看你怎么。啊！我的灵力！我，你干了什么？啊！啊破天！破天！破天！太好了，破天，你醒了。啊，一雨，你刚刚那是怎么赢我的？我的秘术和你正好相反，可以迅速增强双方灵力，但无法吸收的灵力最终会反噬给你，让你爆体而亡。你这个混蛋！啊、那么两位，告辞了。一雨，你疯了，后面你过不去的。对、啊，这这八音层连天榜的人都没几个赶走，夜雨会死在下面吧？他还真是不要命的，难道真是为了施剑一吗？啊，嘘，安静一点，不然你会被别人发现的。施、啊、剑一，施剑一，是啊啊，南旭，怎么就你一个人在？宋姑娘，怎么了？剑一还没回来呢，有什么事吗？啊，杨大哥他们被何先生叫去骨骼了，让我帮忙看护一下这位施大小姐。其实小诗诗身边是有暗卫的保护的，而且，谁会在阴阳学院里对古诗家的小公主动手呢？哼，对啊，所以我说他们瞎操心，我还说我爹的掌上明珠呢，才不当别人的保镖。啊，那个，啊，你那个铃铛还挺精致的，是什么法宝吗？呃，嗯，不过没什么厉害的。勉强能用来保命而已。我听说你之前也生活在九州魔坟，这是你从那里带来的吗？是啊，我来阴阳学院前，家里哥哥送的。家里哥哥送的呀？嗯，也是呢。一个人出门在外，家里人送件保命用的法宝也能理解。之前也没见你拿出来过，你还挺能藏的呀。那我就不打扰了。
。叶雨，可别让慕无伤大人失望啊。曹飞宇呀、啊，曹飞宇。虽然你经常坑你徒弟我，但是不得不说，你这破纸是真好用啊！下一层就是九阳了吧？我就不信，以我一日尽享轮回的根基和造化诀，还走不过去！哼、啊！走进我的江湖。哎，少爷大人是蛮神、啊，想做什么都能做到。如果算计我的是顾家、啊，你又能做什么呢？你能保护我吗？啊啊、多少修行者想求得天赋，改变自身命运，你现在离天人合一之际一步之遥，却不思进取，真是暴殄天物。白白浪费你的一生体质！闭嘴，都闭嘴！雪莹姐，叶雨，叶雨，你还好吗？啊、雪莹姐，我终于见到你了。啊，让你不要逞强，自作自受。啊、哼，这小子居然比破天还要厉害，竟然能走到九阳层。不过，他怎么会知道瑶池邂逅的名字？还是我听错了？啊，呃，我还没死。哇，难道老天也觉得我这段时间被折磨得太惨了，所以大发善心让我一饱眼福吗？<笑>你要是再装睡，我现在就把你扔进火池里。秦先生，真巧啊，我们又见面了。阴阳火池凶险万分，你能走到这里？命可真大！嗨，我是天才嘛。不过刚才是秦先生救了我吗？不然呢？我问你，你认识瑶池仙后？瑶池仙后，我好像来这之前听说过，就是什么角色榜排名第一，美貌压古今，才情压古今，东胜神州绝代佳人。除了角色榜，你还知道别的吗？秦先生不必放在心上。再怎么说，这个先后都是以前的人物了，说不定到这个年纪都已经成老太婆了。瑶池先后当年与我同一间，你是在说我老？呃，秦先生当然不一样啦，您多平易近人呐、啊。瑶池先后怎么能和你比呀、啊？女人的嫉妒心真是可怕。这个小子怎么可能认识他？是我想多了。那你干嘛拼死要下到九阳层来？刚才要不是我帮你疏通灵力，你早就走火入魔，自焚道行而死了。啊？那也就是说，我现在已经通过九阳火势的考验了。<笑>秦先生，太感谢你了。<笑>不必谢我，你的确天赋异禀，能承受住九阳火势的焚身已经难得，恐怕地榜榜首也无法达到这个地步。等你登上天榜时，说不定就可以走到九阴了。不、哦，秦先生，我现在就要下去。现在，叶雨，你是不是太狂妄自大了？就算你有天赋，也不是这样。哎，我已经很久没有这么狂过了，机会难得呀、啊。别开玩笑了，我带领你们进入阴阳火池，自然要保证每一个人的安全。连我都无法承受九阴火势，我不能任由你胡来。秦先生。
你刚才问我为什么要下到九阳层来，因为我有想保护的人，他现在深受困境，需要我的帮助。如果我明明有能力却袖手旁观，那这一身天赋修炼到再高境界也没用。别人来阴阳火池，都只是为了修炼，你倒好，来玩命。我叶雨，天生就与常人不同。放心吧，秦先生，我命很大的。叶雨。真是疯了！居然真的放这小子下去，这精灵我都没有把握能撑过九阴，这不是让叶雨去送死吗？<笑>九阴层也没什么大不了的。造化诀。啊！不可能，我绝不认输！啊！霍霍池，休想，休想让老子死在这儿！这寒气好像连神魂都能冻住。是问心峰的山洞吗？我竟然还会梦到这里，真暖和呀！如果能一直睡下去就好了。这时候还想着睡觉，我可真是收了一个勤勉的好徒弟啊！啊，不是做梦，我不是在九阴层里吗？这是什么情况？哼，什么情况？这还不清楚吗？师傅，嗯。终于，你也来这儿了。猴子，我莫名其妙出现在这里，又是你搞的鬼吧？天下哪有你这样的师傅？为老不尊，专坑徒弟。你最好是别认我这个师傅，我有你这么差劲的徒弟，还嫌丢人呢。死的这我呢？我，我死了？这不是在帮你烧纸吗？啊！啊！啊！这次我真的死了呀！我还跟他们保证我会平安出来呀，这下真丢人了。我还以为我好不容易有机会能够变强，有回家的可能，能够不让我身边的人受欺负，没想到这次真的要让他们失望了。爹，娘，我可能再也没办法。夜雨啊，你死的好惨呐！夜雨啊，你死的好惨啊！行了啊，你一个大男人，哭哭啼啼的，像什么话？我有说你死了吗？什么意思？我的时间不多，你听好，我给你的那张纸，还有你体内的那股势，才能使你在九阴中勉强护住神魂，而你体内的大势。必须要在根基淬炼十分完美时，才能显现出来。所以我没死。你这老头子早说呀，吓死你徒弟我了。你死了，我还来干什么？给你收尸不成？你能不能学学你大师兄和二师兄，凡事别横冲直撞的，多用点脑子。他们两个哪像有脑子的？那也比你好，丢人现眼。有好几次都给你浪费了。啊！经过九阴，你已成气候，我给你的这个东西以后自然有用处，不必谢我。一切冥冥中自有定数，我不过与你有一段缘分，终要分别
，你的路还很长，珍重。谁让线？啊、哦！这是便是我体内的大事吗？啊，可惜现在领悟的还不够。啊！宁宁姑娘，你看这火池是不是变得很奇怪？秦先生，您这一脚比踹我下阴层的时候还用力、啊。你没事，你真的经过九阴洗练了？当然了，我说了我命很大的嘛。不过这是怎么回事啊？你没事就好，我现在立刻带你们离开阴阳火池。哎，没时间解释了。啊，秦秦先生，我感觉脚底下好像……好像有什么裂开了，开山拳！这是院长。现在阻止已经来不及了。今天不是古地阴种开启的日子，怎么可能有人打开入口？师姑娘难道忘了，还有一个早被隐藏起来的入口吗？阴阳火池？难道是秦妖柔？秦先生知道这其中的厉害，不会不懂事去破坏阴阳之事，而且他目前应该还没有这个能力。今日进入阴阳火池的人，是秦先生所带的吗？是，天河三班的八名弟子，加上秦先生，之后再无人进入。夜月在里面。去阴阳火池。是是。怎么回事啊？那里好像是阴阳火池。啊，叶兄可在那里呢，他不会有什么危险吧？哎，有夜雨在的地方，出什么事都不奇怪了。啊，宋姑娘，宋姑娘，是阴阳火池发生什么变故了吗？对，是阴阳血。阴阳血。现在整个阴阳火池都熄灭了。难道是古地阴种的入口打开了？阴种至今只有明阴室、哎，对天莽地势开放。
可至今也没人活着出来过。他们几个都是帝王，就一个上官泽是帝师，恐怕凶多吉少了。这这可怎么办？梁师兄，我们要不要去找陛下峰主商量一下，去救救英雄啊？烟种开启后，里面只有唯一一条生路能走出来。你自己想不开，别拖着他一起。呃、对了，我还有件事想问问你们。发生了什么？地震吗？啊，秦先生，呃，啊，啊，这这是哪儿啊？啊，我还没死，啊，太好了，太好了，啊，哎，夜雨，秦先生，姐，这小子、呃、对我姐做了什么？我能做什么？刚才又帮你姐挡着落下来的石头，又当了人肉坐垫。你想恩将仇报啊？破天，冷静点。冷静？你让我怎么冷？破天，姐，你没事吧？啊，都在这了吗？有没有受伤的？小师姐，你还好吧？我没事，不过看起来你后面走得很顺利，恭喜你。顺利？我差点被他们车轮战累死。秦先生。这到底是哪儿啊？怎么感觉鬼气森森的？我们现在应该在古帝鹰种里。就是传说中末法时代最后一位古帝，按照阴间打造的鹰种。可是我听说，只有明鹰日才会开放啊，而且怎么会在阴阳虎之下呢？这就是南旭说的古帝鹰种吗？意外收获呀、啊！古帝鹰种有两个入口，其中一个被阴阳学院出使的先祖用地象手段封印起来，便是在阴阳火池里。只有明阴日封印才会减弱，但是刚才阴阳之势被破坏，阴阳口显现，所以我们才会误入阴种。秦先生看着我，不会以为是我破坏的吧？嗯嗯嗯，发生这么大动静，学院肯定会派人来找我们，也没什么好担心的。嗯、呃，我说错了。夜雨，你不知道，古帝阴种一旦开启，我们只有自己找到唯一的生路才能出去。别人是无法进入的。没见识的乡巴佬。可，可是秦先生，啊，阴阳学院至今没有人能走出国定阴种啊！啊，连天棒里的唯一地势都死在这里面了。我，我们，这是地象一道吗？不是千方百计想进来吗？现在就怂了，快把地图拿出来啊！上官泽，你有国定阴种的地图？我可没有违反学院规定，我只是制作了图而已。秦先生。虽然您也是地象一道，但凭我们这几个人，我们总不能等死。事到如今，只有赌一把。何先生，院长，何先生，有人逃出来吗？阴阳险发生的太快，那几个孩子能力超群，在五阳之下。都来不及逃脱。夜雨呢？他才刚入圣台境四处，应该不会。哎，我也没想到，有一天弟子们的强大，也可能成为害死他们的对手。先祖当年动用极大能量布下地象手段，才使阴阳火池封印阴种数年，造就了一块福地。要破坏其中的阴阳之势，首先要进入九阴，而这几人里。秦先生都不一定能进入，应该有别的因素，才会让阴种出现，带进了所有人。会不会是此处特殊体质的人进入太多，破坏了阴阳地势？阴阳火池一直规定最多九人入内，最强的两名弟子，秦家的秦破天和上官世子都无特殊体质。地榜四十二王莽是九元体。地榜四十，尽归鸿为玄王体；地榜二十一，彭正峰为霸王体；地榜十五的徐峰为火龙体。可这几人体质并不算强，哪怕破坏阴阳，也不一定能让阴阳口显现。还有一人，寒龙体质宁静，不过他姐姐宁燕没有出现，寒龙体质应该也不会有太大影响。夜雨是何体质？我曾探查过他体内
，有一股奇异的体质力量，但我看不出属于哪种。哦，连你都看不出，这就有意思了。这古地什么来的话？敢把自己的坟墓打造成阴间？末法时代时，已经万年未出现过古地，甚至连古圣都难出。有人都认为，远古背出的那些绝世强者再难出了，古地更是不可能出现。而古地却打破了这个魔咒，震惊世间。因他的绝技为剑，所以后人也把他称为剑帝。传说级的人物啊，说不定真像南旭所说，有山河世纪图这种圣物。奈何桥。啊！啊！哎哎呀！啊！哎呀！啊！啊！哎！这是奈何桥，活人走不上去的。那我们怎么过去啊？地象中有一句话，叫做“寻龙点穴”。这是古地设下的地势，只有靠地象术观世，才能探出隐藏的道路。啊啊剑，小心点儿。好强的威压！此处有禁止，会消耗神魂，只能一步一步前进。上官泽，你和我一起用地象术观世，其他人跟在身后，别乱走。是。有地势排行榜，你姐肯定能排到东胜神州前五。哎，虽然我在碧涛阁和古阁都学习了地象之道，但此地却连地象阵都很难建立。看来和上官泽他们相比，还是有些差距的。不对吧？什么？啊！嘿，姐，姐，姐，哎，别愣着了，还不快过来帮忙！姐，姐，抓紧！秦秦先生。没事吧？这活要是掉下去，必死无疑。我们继续。秦先生，神识消耗的太恐怖了，再这样下去，我们连地象之术可能都施展不了了。呃，需要帮忙吗？<笑>这可是古地阴咒，你那点地象术就别拿出来丢人现眼了。我又没说帮你们观世，你们不是神识消耗太大了吗？神魂液能极快的帮你们恢复和增强神魂力，原价一百九十九，现在只要九十九，送货到你面前。<笑>大家此时应同舟共济，你不把神魂液分享出来就算了，还趁火打劫！哼，这时候知道同舟共济了，在阴阳火池里趁火打劫的是谁啊？我凭什么分享给你们？<笑>夜雨小弟，你过我那层的时候，我可没为难你啊。怎么说也不该收我那份吧？怎么，平时你欺负我欺负的少了？秦先生，我一个寒门学子，连学费都交不起，还时常被欺负孤立。这些神魂液是我用命换来的，失去他们就是失去我的命啊！夜雨，你少在那里胡说八道，快把神魂液乖乖交出来，否则。你也必须安全过桥，对，把神魂也交出来。我就不信你在这里还能斗得过我们。好啊，看看你们这群人，狼子野心，终于露出真面目了吧？有本事动手
坏了秦先生好不容易聚起的地势，咱们就同归于尽。我看你们谁敢动！一个个世家子弟，再次做出杀人夺宝的龌龊事，也不怕说出去丢家族的脸。宁姑娘，你屡次维护业已，是想让宁家得罪在场的其他世家大族吗？怕是你姐姐也不答应吧？你尽管告状去，宁家无论如何也不会以小人为伍。行了，你们都长能耐了，居然把家族抬出来威胁人，丢不丢人？神魂夜的确没有白送的道理，这个夜雨五十株三星灵草吧，我们快点过去。怎么就变成五十株了？这买卖我血亏啊！再多醉我就把你扔下桥。啊！哎，行吧行吧，一群强盗，抢我空间器的时候怎么不说自己是强盗呢？小师姐对我这么好，我哪能再收你的东西啊？来，夜雨。既然你会地降术，你也到前面来观世。我姐，你开什么玩笑？他才圣胎降，地降术比起上官差远了。你要我们把命交到这个废柴手里？既然如此，你来观世。哎，既然秦先生寄予厚望，那就恭敬不如从命了。我就不信你这小子能破古帝的事。夜雨，不行就算了，<笑>大家都了解你的能力。夜雨，你可以吗？嗯。用造化诀能看清此处的常识，但要破解恐怕很难。哎，你小子只会摆造型吗？秦先生，我看还是别在这儿浪费时间了。夜雨还能破事？夜雨，没看出来啊，你的地下术竟然比我还要上乘，怎么不早说呢？哎，你们，你们也没邀请我呀？我，我好像没拍那么用力吧？这里的阵势对我们消耗都很大。夜雨，你能坚持到走出这奈何桥吗？嗯，别高看我了啊，虽然能看破虚妄。但以我的境界很难破事，走出这两步都观摩了很久，但我们俩联手，说不定能过。好，你告诉我如何战个道痕，我来破事。来。阴阳真是是你破坏的吧？只有你进入了九阴。我真不知道，我睁开眼时火池就变颜色了。算了，再再给我一瓶神魂液。五十。你敢问我要东西？我已经做了很多贡献了，我自己消耗神魂液为大家破事，也没另外收费啊。十分。这么多啊！老板，稍等一下啊。哼，穷山恶水出刁民。最后两步，速度要快，不然你和上官泽的星盘都会被场势破掉。坚持住，破开这里，我们就能走过奈何桥了。地势在加强，他会吞噬这里的场势。快点，夜雨！秦先生，快过桥！这血壶还真不挑食啊，什么都吃、啊。小师姐，来，再喝点神魂液，恢复的快一点。夜雨，你可真厉害，每次都能给我惊喜。嗨，这算什么呀？嗯
你小子是挺让人惊喜的，你到底有多少神魂液？再分点出来。我做生意明码标价的啊，拿灵草来换。本来就被你抢的没剩多少了，现在哪还有灵草换啊？你们是真没资源了？蓝烟火池本就不需要资源补充，谁知道会有这种情况？看看你们这群穷鬼，刚开始让我亏本卖，现在还想白拿是吧？说出去还是世家子弟，丢不丢人？这要是以后娶媳妇儿，是不是还得让我帮忙出聘礼，自己入赘啊？哎，真是可笑，可笑啊！小师姐，你去。嗯哼，干嘛？还想恩将仇报是不是？来，我一个打你们三个。忍你很久了，夜雨。哎哎哎！哎感觉这个铃铛在呼唤我，这绝对不是普通的法宝。啊！啊又关了一个坏人进去。算起了，这是哪儿啊？我刚才不是在学院里吗？这树林也太诡异了，好像一个人都没有。好、啊，我出去。有人。什么？你是谁？啊，南旭。大家都恢复的差不多了吧？那我们继续走吧。啊！啊！畜生，你是变态，摸我屁股干嘛？乖，神经病。你占了我的便宜还骂我，你要是想打架，我奉陪。哎，你们要吵架要动手，都等出去再说。不是啊，这条畜生他摸我屁股，你是不是神经了？谁摸你了？啊、喂，你没事吧？我去，谁打我脑袋？啊？你们怎么这个表情啊？我脑袋上长什么东西了吗？什么情况？是谁在恶意攻击我们吗？大家警觉一点。嗯啊啊啊啊、月影，我没事，不过刚刚那股灵力膨胀，有我们看不见的东西在这儿。刚才那是什么？不会真的是鬼吧？你别乱讲话了。嗯，大家去省灵力，保护好自己。谁知道？萌萌，萌萌，没事。萌萌，你干嘛？萌萌，你,嘛萌萌你冷静点。啊！控魂，他被控魂了。控魂是什么？啊！洪、啊、大哥，你别笑我啊！秦、啊、哥，洪、啊、征峰可是我们的兄弟啊！我们这样
增强了不少，怎么办啊，姐、啊？惊、啊、了神，看样子被控魂后是感觉不到任何疼痛了。层中输给了我，在境界修为上却是我比不了的。不错呀、啊，秦兄，关键时刻还是你。不对劲，怎么了？我的灵力好像在变弱。啊！破天，不是压制住这两个人了吗？你怎么突然虚了？滚！你才虚了。这里有一股势一直在压制我的释放能力，反而那两个人像僵尸一样，根本不受影响。可恶、啊！气灵活，秦先生，他们可能会死的。被控魂的人，心智会完全被炸裂。我已经没办法带他们回去了，可不能留他们滥杀无辜。只能如此。你就这样把他杀了，破天，秦先生也是迫不得已。如果我不这样做，你，还有这里的其他人，都会没命。哼，平时装成一副维护弟子、良师益友的模样，现在威胁到自身，就毫不留情取走自己弟子的性命。你怎么可以这么冷血啊？如果不是他们而失我中招，你是不是也可以？如果有比我更好的方法，也不会任我出手了。我的方法至少也救了几个人，反倒是你，现在到底是在怪我冷血，还是在怪自己无能？哼，不愧是亲姐弟，不服输又心软的性格真是一模一样。好了，彭振峰既然已经被控制住了，我们想办法。秦先生，起、啊、来，他没事。得先帮我控制住他一下。你拜托了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，可以啊，陈关泽，你快快点，这地下站撑不了多久，知道了。夜雨藏着挺深啊，那是什么法宝？当初在九州每天修行问心诀，什么都没得到。要不是两个师兄监督着，我就放弃了。本门唤作问心教，今日就教你第一课，也是最重要的一课。问心，此为问心律，内蕴问心咒，能帮你叩问本心。它无法为你提升实力，也无法为你增加战力。它只有一个功能，就是能帮你放空自我，入冥想之境，剑指心田。幸好还没完全荒废，没想到这问心咒除了叩问自己本心，还能帮别人净化神魂。不好，不好！别别没事吧？啊，我没事。你怎么样，上官泽？死不了。可恶，明明就差一点了。要是能再控制住他一丝就……啊！这样方式有点暴力。谢了。啊！啊！你啊！呀！啊！啊！嘿，这！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这是最后的机会了，去吧。嗯。啊啊算驱除完了，哎，累死小爷了。他怎么样？嘿，放心吧，这可是我师傅教我的独门秘术，保准管用。夜雨，我没事，打坐调息一下就好了。妈、啊，金、啊、先生，我刚才是被谁打了吗？怎么感觉全身酸痛啊？龙大哥，谢天谢地，你终于醒过来了，吓死我了。刚才你被阴种中的常识影响，灵力失控。还好夜雨救了你，让你清醒过来。我，我，哎，感谢的废话就不必说了。啊、出去以后来点实际的，呃、什么灵草、灵丹啊、呃，随便送个一两箱就行了。还是这穷酸德性。<笑>没办法呀、啊，我就是穷人嘛。就是可惜啊，你错过了自己爆发力最强的时刻，可能这就是你的人生巅峰了。哼，你。这次多谢了，咱们之间的过节一笔勾销。以前，以前是我恃强欺弱，出去以后，我会等你，和你公平一战。啊？什么？又要打？从我进学院以来就没消停过。这，这不是九元世家的王莽？你很幸运，不要浪费时间了，我们还有很长一段路要走。这也是他的命数，我们走吧。
前面场势复杂，大家运功稳住心神。嗯。来，小师姐，你的灵力不能消耗过多，我领着你走。大家注意安全，这下边可是万丈悬崖，摔下去可就粉身碎骨了。叶雨，你说刚才的秘术是你师傅教你的，是在魔坟吗？嗯，怎么样，是不是越来越崇拜我了？我之前一直觉得魔方来的都是土包子，没想到你这么厉害。我在九州可是大人物，小师姐要来游历，我一定尽地主之谊，带你走遍山河湖川，吃遍。安静，前面有问题。啊！啊，小心！离开那里！喂，干嘛突然停下来？这湖不小啊，我感觉这个湖有些古怪，带我用符试试。好。我没探出这片湖是个什么城市。你呢？嗯，奇怪，鹰种内竟然还有没加任何城市的地方，什么都没有，就是一个普通的湖。也许，啊，也许什么？就是以前古帝洗澡的地方吧，也没什么奇怪的。我先游过去试试。哎，不要冲动，这里什么情况都不能确定。但是总要有人去冒这个险吧？放心，我没你想的那么弱。秦兄，小心一些。破天，小心呐！看来没什么问题，我们过去吧。嗯，行了，你们先游过去吧，我断后。啊，谁？谁在那里？是我的错觉吗？快拉我一把！小师姐，你怎么游的那么慢啊？叶雨，叶雨，快离开那里！你说什么？那不是我。哥哥不拉我上岸吗？大姐，我承认自己英俊潇洒、风流倜傥、风靡万千少女，但是不代表我想被女鬼缠上啊！<笑>但这女鬼怎么感觉不出一丝灵力？屏<笑>息凝神，对女鬼你也能起色心，能不能有点出息？小哥哥，别听他胡说，我跟你们是一样的，快拉我上岸吧！不不不不不不不。我怎么能和您相提并论呢？姐姐在水中肤白貌美、清新脱俗，岸上阳气太重，不适合你。<笑>小哥哥说话真好听，可是你们也不适合待在岸上、啊。你看，你对我们做了什么？我死了，我怎么会死呢？冷静点啊！这女鬼肯定在骗我们。我是鬼，但你们也是鬼。不，我们是人。怎么，他们没有血？啊，姐，不会的。<笑>你们进入这阴者。就代表你们早成了亡灵了吗？白将的气势，不可能！这个老太婆，不错，你比起他们都更好。
，现在才想到要稳固心神。晚了。啊，姐姐，你看，咱们相逢即是有缘。你要是有什么未完的心愿，尽管告诉我。出去以后，我绝对上刀山下火海，也帮你完成。啊，这时候还能花言巧语，心态不错。你是不是这样骗过很多女孩子？我向来是个诚实的人，从不骗女孩子的，尤其是美女。哼，我作为侍女，跟在主上身边侍奉多年，什么没见识过？别想在我面前耍花样了。你说的主上，不会就是这个阴间的主人见地吧？哎，阴种虽模仿阴间，不暇大事，想要养活老师。可就算是主上，也不能真正的造就阴间，不能造就真正的鬼，似是而非而已。他竟然是古帝的侍女，这下怎么办？就算是整个阴阳学院的人来了，都挡不住啊！我进入阴中，扰了我家主上长眠，就奉上你的神魂吧。等等，等一下，我还有其他选择吧？除非你有能力磨灭了我的神魂。说不定还有机会。再等一下，我还有个问题。什么？问题就是无双指。嗯，去死吧！当年无数天骄都是我的手下败将，你又怎能比得上他？啊，这是造化天书。觉和天书竟然都无法伤害到他，啊！<笑>你竟然有造化天书，怪不得我要融了你的神魂，借你的身体，再以阴种重生，将天书带给主上。姐姐，你安排的倒挺好啊，问过我意见了吗？由不得你。<笑>别挣扎了，我一旦进入神魂，就如同心魔一样自杀。你的神魂虽强，却也只能成为你的养料。改一下我最初的话，你算得上一个天骄，所以我一定要炼化你。哦啊啊啊啊啊、你给我滚出来！啊啊啊啊、呃、啊，完了，叶雨这次真的被鬼上身了，只有他自己会那个什么秘术。怕什么？大家现在都是鬼了，难道还怕鬼不成？啊，不，我们没有死，啊，肯定是中了那个女鬼的幻术。这个笨蛋被厉鬼伤身，就不一定了。秦先生，您听过古帝侍女吗？学院骨骼中有本古籍记载过，最后那位古帝生前有一个非常宠爱的侍女，那位侍女在圣王祭礼上，也斩杀过许多强者，尤爱穿红裙。所以古帝赐名红衣，后人也称她为红衣侍女。刚才那个厉鬼，不会就是红衣侍女吧？啊、都推开！啊！啊！叶云此时的力量竟然这么强！是因为古帝是你吗？地下，啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
就连我们演化出的阴阳法，也无法打开阴种。不愧是古帝手段。当年先祖为封闭此门耗尽半生修为，以我们目前的能力，根本难以撼动了。如果我们动用阴阳学院的底蕴，或者牵引阴阳学院的大事前来，说不定能强行打开。你可知动用学院的大事是何代价？那难道就看着那八个弟子和秦先生葬身于此吗？里面的人大半背后都有势力，他们肯定不会善罢甘休。最怕的是事情闹大后，一些古教会趁机插手。阴阳学院在东胜神州能立足，就是凭的先祖大事和古帝阴种，无论如何都不能动摇学院根基。也不能让这个消息传出去。石井一和几个天榜中的弟子已经受命下去，在学院封闭这个消息，却也不是长久之计。里面几个弟子，包括秦先生，都是东胜神州不可多得的人才，我们不能让他们就这样丧命。再次集合灵力，全力演化阴阳术。是。的挣扎了，不能这么死，战气灵力都无法伤害到他，这才是是问心诀了。对，对，就是这样，让我炼化吧，吞噬吧。消化不了，不，就算是天书，也不可能抵挡住我的炼化。哼！明悟本心后，五运皆空无，万鬼不能入。你既然是心魔。问心诀便能净化。这人已是不动如山井，怎么可能？主上当年神通境才做到这步。早把天书给我！啊！啊！啊我心神融合已达到完美，那是你想出去就出去。谁让你有了害人的念头，一缕执念成了利果，等着被我炼化吧！不，我不能消失，我要等主上，我要把天书带给主上。啊！不，我不能消失！不！不愧是古帝侍女啊，就算是一缕残魂也这么厉害。你家主上说不定都化成灰了，还见他干嘛呀？啊！地下阵！哎，别！雷动！姐，你没事吧？我没事。你带着其他人先走，快！地下阵，雷！我别震了，别震了，我都快被劈熟了
！啊！啊！我是夜雨啊！夜雨，夜雨，真的是你吗？啊！当然是我了，不然谁还会有我这么帅气？啊！你们一个个怎么都倒在地上了？啊！我被古帝侍女控制后，到底做了什么呀？让他们这么怕我？你们放心，那个女鬼已经被我灭了。等一下，你先别靠近，你别过来，休想再蛊惑我们。我，对，嗯、别被她骗了。夜雨怎么可能灭得了？那可是古帝侍女。哎，你们看，古帝侍女已经不在了，她设下的幻境也不在了。呃、我的手是真的？当然是真的了。我夜雨说的还有假？夜雨，你竟然能从红衣侍女手下逃脱？你是用的那个秘术吗？叶云，这究竟是怎么一回事？啊！可不能让他们知道古帝侍女看中我天书的事情。嗯、啊，古帝侍女再强大，也只不过是一缕残魂而已。她所做的一切，就是让我们心生惊恐而有机可乘，吸取强大的神魂来维持魂形。这个阴种，应该是古帝专门为了复活侍女打造的，但可惜失败了。那这岂不是个陷阱？我们还能出去吗？不。古帝阴种虽然一直以来都没人能顺利走出，但只要是阴种，一定有条生路。我们继续走。嗯、你可真有本事，被我的雷符电了几次都毫无损伤，还凭一己之力攻击我们。意外，意外！我也没想到我被女鬼上身后这么强。幸好我这副身体不惧雷电。哎，上官兄，我扶你一把。呃、不用了，真的不用了。太夸张了吧？我看他也没受多重的伤啊。怎么这么怕我？<笑>你刚才一路拖着他的脑袋，险些把他扔进湖里，他能不怕吗？就这还地榜第十一名，<笑>心理素质太差了。<笑>行了，我们也走吧。<笑>哎、这雾越来越大，我用造化诀都难以辨别方向，前面应该有很强的城市。等一下，啊、秦先生。我感觉前方有一股大势笼罩，应该是接近古地关冢了。阴间走到尽头就是往生路，应该就在关冢那里了。叶云，你有办法找到通往古地关冢的路吗？我只能看出前面有好几条岔路，但哪条是正确的，我也不能确定。除非我们分头一个个去试。哟，还有你夜雨看不破的事啊！你，有本事你来，<笑>秦先生。还是让我来吧。嗯，哼，你破得了这场事？破事不一定能破，但寻路我还是没问题的。原来是清月元根，怪不得他在神台经就能和秦先生一样，在阴种中布下地象阵。小师姐，什么是金月元根啊？你不知道什么叫元根吗？可笑，元乃天地孕育出的至宝精华，每一种都携带着大事，代表着一种本源。风水、地势、场势，这一切都能孕育出缘，所以它与地势天生契合。对地势来说，以缘施展地象术，就能携带天地大事。就像我在飞龙山夺取精华一样，连续洗髓数次，才能和盛开镜交手。每种缘形成都极难，如同是在火山深处，如果有缘根的话，那缘根绝对是地火焚烧熔炼千百次而成。这样的东西。永不熄灭，沾一丝都能焚烧千里，恐怖到难以想象。原来是这么好的东西啊！啊我记得我在课堂上教授过这部分内容吧？啊，啊哈哈哈哈是啊，我刚才突然想起来了。啊我这只是普通元根，如果接触到的是元宝上的神元的话，那才是真正的恐怖。秦先生，这条路应该是对的，做得好。上官兄啊，你的金月元根不错啊，有没有兴趣卖给我呀、啊？呃，没事多读读书。你别以为我没听出来你在嘲讽我啊！元根价值连城，多少钱可能都买不到。而且元根被炼化后，就和对方融为一体了，无法。
法剥离的。那我不就没法把这圆根坑啊不要过来了？你想什么呢？哦。大家停一下，前面应该就是鹰种的核心区域了。前面就是墓地棺椁所在了吧？这就是古地玄关，怎么一点厂事都没有了？古地的力量示威，但在古地棺椁附近还是要谨慎一些。可是这里不像有生路的样子呀。这些碎片是什么东西啊？这是法子碎片，真的！别碰！啊啊、我去，这碎片威力也太大了！手贱！法子碎片是大能者才有的手段，能炼化这些碎片，就相当于带有大能才有的法则之力，成为天骄。叶天，你怎么还？啊，那是什么？啊，是红衣侍女。该死，夜雨，你不说他已经被你灭了吗？闭嘴！要是激怒了红衣侍女，我们连鬼都做不成。是被我灭了呀，他本来也不算活着嘛。哎，这是你的主上吗？是。剑压古剑，世间再无剑，这便是剑帝。在你们心里，他是至高无上的古帝；可在我心里，他却只是我的主上，一个害怕孤独的男人罢了。哎，红衣，我还是失败了。至少，我又能见到你了，主上。昨日又有一位故友离我而去了。主上，人的一生本就短暂，生老病死，我们是逃不开的。红衣，你可信阴间轮回？哎，阴间不可寻。你已经修成大能，脱离世俗，何必执着？阴间不可寻，我便以我所学，造一个阴间。红衣，你的时日也不多了。我不想连你也离开我，留在我身边，可好？这是红衣毕生所愿。我终究还是没能完成你的愿望。主上，红衣的愿望就是能够一生陪伴你。这就是末法时代最后一位古帝，仅仅只是一个虚影，却还是能感受到一丝威压。幸好只是残影，不然这老头知道我炼化红衣女鬼。怕是一根手指就能摁死我。没想到身为古帝，已经站在大道之巅，却也不能和心爱之人厮守。越是强大的修行者，越要承受这种痛苦。啊！这不关我的事啊！啊我只是想带他来见你，没打算炼化他的。叶、啊、雨，你既然炼化了人家心爱之人，嗯、不如就留在这里好了。闭嘴！紫阴种，乃吾为复活红衣大造，寻阴间轮回之法。当初并不知道是否有效，故而此路也为后人所开。除明英日外，能开启这条路的后人，代表身具特殊之能，可助红衣之魂与我重逢。当初我来到这个世界时，看见了无数个不同领域的自己，一日尽享轮回。轮回，是轮回，怪不得我能打开阴种。但现在看起来，这里面也并没有山河设计图啊。能走到这里，那一定是走过了两关。奈何桥靠养一个人所学，唯有所学丰富，不被眼前迷惑，能看破虚妄之人。才能走过去。第二关，红衣一缕残魂化作心魔
，神魂坚定之人，心魔难以入神海，无惧他。这说的不就是我吗？啊、第三关，能破五之烙印，代表战力。阴种虽失败，但无怨后世能诞生更多强者，共续永生之路。永生。第三关。能破五之烙印，代表战力。阴种虽失败，但五愿后世能诞生更多强者，共寻永生之路、啊。这是古帝的烙印。果然，古帝不会轻易死去，留在此处的只是他的烙印。五烙印之后，是十万八千件的法则碎片，内含剑道，当做礼物感谢你们。让我与红衣最后一次相见，啊、真的是十万八千剑？什么？什么剑？很有名吗？这是剑帝早年的绝技。剑帝早年时期十分凶狠，曾经依靠着十万八千剑杀了无数人胆颤。也是这个绝技帮助他游道成就古帝。哪怕现在剑道闻名的千秋世家和圣剑山庄，也不及末法时代的剑帝一人。末法时代时，道路上已经许久没有出现过天桥。而剑帝成就古帝后，又一次激励了当时众多修行者。可惜后来大陆就难以再造就强者，而一个个得道圣者却在陨落，剑帝也突然消失不知所踪。眼下大陆上，再也没有当时的盛况了。天阳学院中有目前东胜神州最有潜力的修行者，谁能断言这个时代不能接续段落？没看出来，秦兄竟然有这份豪气。看来东胜神州的未来就靠你来接续了。虽说你是魔粉中人，但也是学院弟子，你自然也要承担起这份重任。我，我跟你们不一样，可没那么崇高的志向啊。那你有什么志向？不会是混吃等死吧？呵呵，他的志向多半是不能说的那种。志向而已，为什么不能说？咳咳各位，现在的问题是，怎么过第三关，打败古帝烙印？等我们活着出去。我一定和众位彻夜畅谈人生理想。我刚才被弹出去时，要不是八王体护身，肯定早就吐血三生了。现在也没法施展。秦先生、啊，我来试试。小心，不要勉强。嗯。呵，这啊啊！呀，他、啊、好强的爆发力。这信归鸿经过阴阳火池洗练，实力不亚于彭正峰，居然也被一击打败。你说你一个地方四十的逞强干嘛？彭正峰，扶他去一边休息。是。我来领教一下。齐先生，这古帝烙印的力量太坚固了，我们根本没法比。哎，我来吧。你来什么来？你擅长的是地象术，就别消耗神识了。还是让我……你也别来了，一边待着去。哎呀，你干什么？不帮忙就别捣乱。我说，能不能停止你们挨个送人头的行为？傻不傻？这第三关又不是个人挑战赛，只要能破开，大家都能出去、嗯。你们为什么非要一个一个上去挨打呀？不早说。对，这古帝烙印是战力顶峰的剑帝留下的，仅凭一人之力根本不可能。我们一起上。我说彭大哥，你没了霸王体还能打吗？好歹我也是快突破天然境的修行者，看不起谁呢？彭正峰就算没了霸王体，也不一定比你差。倒是你小子别耍花招，给我出全力！切，我要是出全力，怕是会误伤到你们。小师姐，你不用出全力，自己小心就行了。别小瞧我，我在地榜排名可比你高多了。别浪费时间了，开始吧。嗯
个人的事，好强！秦哥，加油啊！继续。极限了，要是我姐姐在，说不定还能。看来这阴咒我们是出不去了。这就是古地的考验吗？未免也太绝望了。什么鬼地方？还怎么想死在这里？我上官泽第一次下墓，就葬身于此。哎，那些长老肯定要趁机为难我家老头子了。喂，你们这是干嘛呀？这就放弃了？准备遗嘱了？你还有什么办法吗？这几次，好像是我们运用什么秘法战技，他就演化出同样的能力攻击我们。剑帝演化出的秘法和道韵，肯定比我们更加精进。既然这样，就什么都不用。古帝老爷好像没那么强了。不，是因为夜雨没有动用任何战技，他，他是纯用力量与古帝老鹰对决。果然不出我所料，这就好办多了吧。这次真的有点疼，你你醒不醒？叶雨是唯一一个走到九阴的人，根据淬炼到极致魂后，所以他才有信心能与果帝烙印，直接使用力量对决。叶、嗯、雨居然能走到九阴、啊啊！叶雨。你再打下去可能就……我没事。哎，就算过了九阴也没用啊，这可是古地烙印啊！这这小子找死啊！姐、啊，你不阻止他吗？他可以的。给我破！到了，也就我们能出去了。夜雨，你还好吧？没事。啊，古地烙印破了吗？夜雨小弟、啊，你太厉害了，你以后就是我的救命恩人。太好了，我们都能活下去了。夜、啊、雨，你做到了。你们能不能不要摇了？<笑>古地烙印消失，这些法则碎片就可以被吸收了。能直接吸收，没有危险。十万八千件，是不是有十万八千块碎片？这光看也顶多就几千片，不过能得到其中一部分，对我们来说都是巨大的增益了。如果能吸收全部碎片，我们肯定能突破一个大境界了。异想天开，这怎么说也是法则碎片，我们差了好几个境界。能完全炼化就不错了。原来如此，小师姐、嗯，你也快去修炼吧，我恢复一下灵力就过去。好。这些碎片都差不多啊。造化诀，就你们仨了。哼，我倒要看看这法则碎片到底有多厉害。最核心的三块法则碎片，这是剑帝的剑法。哼
剑帝应该是不想后人模仿，而是让我们悟出适合自己的剑技。碎片内充满了剑帝的剑影。是过于强大，唯有血迹能借来先祖之力打开阴种入口，使得阴阳险。院长三思，血迹阴种后，五脏俱损，修为顷刻化为乌有。纵使那位宋医生在此，也难以把您救回来了。不要再说了，我意已决。身为阴阳学院院长，责无旁贷。院长，修行到此境界，早已将生死置之度外。我已经老了，可里面那些人是阴阳学院的希望，是东胜神州未来的希望。牺牲一个人，救回他们是值得的。既然如此，不如让我来学习。院长，请让我来学习。我不仅领悟到了十万八千斤的剑道，还突破到了天人剑、啊。<笑>我都突破到天人剑二重了，还是秦哥厉害啊！回去以后，咱这地盘排名该大变动了吧？什么地盘啊？能不能有点追求？秦哥都进了古地音种，该让天榜的人让让位置了。<笑>没错没错。嗯，叶雨怎么会只得到三块法则碎片啊？按他的能力，起码得到有二十几块吧。这三块法则碎片，好像单位很特别。难道夜雨得到的和我们有什么不同吗？夜雨，你没有提升境界？没有，不应该啊。夜雨小弟，这法则碎片可是大机缘啊。你运气那么差吗？我这种天才跟你们普通人提升境界肯定不一样啊！是出口啊！终于能离开这鬼地方了。破天，你领着其他人先离开这里，我去把王猛带过来。呃呃，秦先生，没必要吧？反正他都已经……落叶归根，魂归故土。不管怎么说，也不能把他留在这里，还得给九元世家一个交代。姐，我去吧。别争了，我是你们的导师，我有责任的。走吧。秦先生，阴种变故多，还是先出去再说吧。是啊，秦先生，这里太危险了。反正阴种的秘密我们已经揭开，可以等到下一次。我自己知道该怎么做，你们走吧。秦先生。好像一直和学院其他导师不一样，修行一道牺牲是常有的事。秦先生何必这么执着呢？哼，每个人心里都有自己一套处事准则吧，倒也能理解。嗯。哎哎哎哎，还是世家子弟呢，能不能有点风度，先让姑娘出去、啊？我我什么时候说我要出去了？我是想帮宁姑娘试试有没有危险。那就宁姑娘先出去吧。叶雨啊，你和我最后走。那就宁姑娘先出去吧。嗯，叶雨，你和我最后走。最后走就最后走，我还怕你不成？叶雨，啊，虽然我们认识时间不长，但你为我做了很多事儿。以后如果你有麻烦
，就来宁城府找我，我一定会竭尽所能帮你。好，小师姐，我还等着和你彻夜畅谈人生理想呢。嗯。何先生，学习阵法开启后，就再也不能后悔了。你真的想好了吗？修行者早将生死置之度外，更何况……我还是他们的导师通过了古帝的三道考验，还得到了十万八千件的碎片，这才能出来。什么？里面竟然是剑帝的绝技碎片？嗯，不过九元世家的王莽没能保住，但是秦先生已经尽力了。阴中凶险万分，没有一点伤亡是不可能的。是啊，还得到了古帝的绝技传承，你们已经做得足够好了。这次多亏有秦先生，还有叶雨，他救了我们所有人。嗯、哦，叶雨吗？<笑>叶雨这臭小子。<笑>何先生，先带何先生离开这里。是。<笑>嗯，其他人呢？怎么还没出来？喂，这里不太对劲儿啊。你要不去找一下你姐？你要走就先走。哈，好心当成驴肝肺。哼。姐，别过来，这里要塌了，快走！姐，这到底是怎么回事？啊？姐，抓住我，我们快走。你没事吧？小心上面！人，你们没事。你你疯了吗？不赶紧逃！你回来做什么？还说，不都是因为你？别废话了，我们赶紧离开这里。不好，出口要消失了！小心！他们怎么还没出来？不好，恐怕阴宙内又有变故。古、啊、帝、啊啊，发生什么了？姐，姐姐。发生什么事了？秦先生和叶雨呢？阴种，阴种突然又发生震动，生路消失了，是姐姐把我推出来的。叶雨也还在里面啊！院长，求求你，救救我姐姐！院长，你救救叶雨吧！院长，救救他们吧！现在只有您有办法了。啊！火池，火池又烧起来了。火
去复苏，命中关闭，他们怕什么？有什么事在这说就行了。你这是什么态度啊？会我好心来给你传消息，夜雨被困在古丁岩冢了啊？真的吗？那夜雨他们岂不是很危险？你听谁说的？何木南本想用血迹换那几个人出来，没想到他们自己找的生路出来了。但后面阴冢底下发生了变故，只有夜雨和秦先生留在里面。梁不凡他们知道这件事吗？他们还不知道，何木南因为血迹中断，半条命都快没了。我就被院长叫去帮忙，这才跑来告诉我。小诗诗，要不你去找他们商量一下吧，他们肯定很担心夜雨，你现在也需要他们帮忙。嗯、那几个出来的人，有什么变化吗？他们似乎得到了一种叫法则碎片的至宝，每个人都提升了一个境界。法则碎片，<笑>想来睁眼叫那些老头，也不在乎这个。夜雨是真的出不来了，是，火池已经复苏，除非他们能坚持到明天日，等到阴种开放，否则，夜雨之子必死无疑。我知道了，你暂时没有任务了，去吧，不要让他们起疑心。是。在你旁边，现在黑灯瞎火的，怎么办啊，秦先生？嚯，还能这么用啊！脚、啊啊啊啊、扭到了。嗯，那你暂时坐在这里休息吧。我出去找找有没有别的路。没有，阴种只有一条生路。我知道，但总得出去看看呢。我之前就想沿着我们来时的路回奈何桥，把吴梦的尸体带过来。可是走到半路，所有的烛灯都灭了，那条路也被封死了。我感觉不对劲，所以才跑回来的。你看吧，我当时就提醒你，你不听。现在好了，我费了半天劲儿帮你们破开古地烙印，到头来自己还被关在这鬼地方。你竟然知道危险还不走，我有让你等着我吗？哼，我倒是想走啊！秦破天担心你，所以让我最后走。我有什么办法？那刚才你离光柱就那么几步，又没人拦着你，你还折回来？你脑子里在想什么？我能想什么？我想的还不都是你？要不是因为你在学院里对我有过几次照顾，九阳层里又救了我，我才不会留下来等你呢。对不起，破天是我弟弟。我刚才我也没有办法。生死关头，选择救自己至亲是人之常情。我又不是因为这个怪你。<咳>我我这个人天生嗓门大，秦先生别在意啊。哎、啊，秦秦先生，你你有没有觉得这里突然变冷了？糟了，阳火之本就是借着阴种的阴气演化而成，我们现在。相当于身处石英层了。什么？真是遗憾，早知道夜雨会死在阴冢里，就提前把东西抢过来了。等我从阴阳火池出来，就让你看看我真正帅气高调的一面。没想到，那竟然是最后一面。在想什么？夜雨是莫无伤大人的敌人，我怎么可以对他有怜悯之情？南旭，南旭，你醒醒！都是因为你。古地的场势也太恐怖了
，如果我是在石棺旁边，肯定能直接要了我个命。齐先生，你你可别睡啊！你要是睡了，神仙都能把你叫起来了。叶云，你们一行人走出了九夜，有没有可能再走出十夜？我可没有这个信心啊！齐先生，实在不行，我们先抱团取暖吧，我都快冻僵了。滚！要，要是抱团取暖有用，我早就走完九营了。也是啊，那你可得坚持下去啊！实在不行，我的怀抱也随时为你敞开。好了，叶云，我我应该坚持不了了。齐先生，但是你走过九营，你一定可以。你要坚持下去。好，现在的尝试。相当于之前九层叠加的威力，我用造化诀还可以勉强驱散寒意，撑个几个时辰。秦先生他怕是半炷香的功夫就能冻成冰块。你想说？气吸到我这边，才能让秦先生多些生机。哎，我竟然也能在这里布下地象阵了，看来是破坏了某些禁制。啊！叶、啊、云，快出手！闭嘴！你甘心就这么死在这里？那你就再也见不到你弟弟了。你的道行在被削减，如果不承担我这边的烟火长生，你还可以坚持很久。你能不能把你的牺牲精神抛一边去？既然能活两个人，干嘛非要牺牲另一个？你不要有心理负担，我绝对不是想牺牲我自己。如果我真的自顾不暇，我肯定不会管你的。让弟子来保护导师，真是不像话。难道就没有其他办法了吗？还有一个办法，啊、就是让公主再显现出来，那是引主唯一的生路。啊，话是这么说，但就算是那个贱地老头再来一个烙印，现在的我也不一定能打破了。更何况，那石棺附近场势惊人，我们根本无法靠近。贱地设下的阴种，除了明一日晚能开启这里的，都是身具特殊之能的人。虽然我看不出来你是何体质，但你是我们中唯一走完九阴层的人。如果是因为我的事引起阴种变化，那的确有可能。我试试。成功了。果然有效，不对，我好像灵力耗尽了，还是不行吗？叶云，叶云。齐先生，坚持住！这阳火之力果然能驱散阴火，引起阳生，这就是菩提寻求的轮回之道。秦先生，我我这可是帮你，绝对没有别的意思。
什么好美？嘿嘿嘿，哼！你们女人怎么一言不合就打脸？多伤自尊啊！你，你火必虚弱了，你怎么做到的？早就说了一起抱团取暖的嘛！说正事呢，你严肃点。我很严肃啊，阳火本身就难得，古地都未曾在阴种滋养出。若是阳火一直蕴含在我体内，一定和一日尽享轮回有关。这个秘密可不能让其他人知道的。我在九阴九阳中都淬炼过，刚才又和十阴层的灵力共振，产生了呃，能够驱散阴火的力量。嘿嘿，是吗？是啊，我也觉得很神奇。刚才你到底展现的是什么事？你可以不告诉我，但既然它能让光柱显现，我们如今。只能靠他了。我是真的不清楚，但你也看到了，我的事爆发的时间太短，根本没法支撑到生路显现。如果你能突破到天人境呢？如果我能达到天人境，那自然是有可能的。但是，你觉得我能在这种场势笼罩下突破吗？刚才你得到的三块法则碎片，应该完全能让你突破到天人境的。我有我自己的路，不想借着残缺的法则修炼。他如果是能走出十阴层的人，靠着残缺法则步入天人境，的确是浪费天资了。不过他年纪轻轻就能抵住竭尽机缘的诱惑，倒是真的不简单。好，我会全力帮你。啊，真的？你还怀疑我的能力？啊，秦先生，你都这样了，还怎么帮我？你要突破阴中尝试。还要隔绝法则碎片对修为的影响，成就天人境，的确很难，但并不是不可能。我能不下正式辅助你，相信我，你一定可以。嗯、都怪我，都怪我不够强。如果我能够进阴烟火池，我就能保护少爷大人了。啊、你自责也没用，进去了说不定还会添乱，只能说阴雨运气太差了。是不是你？肯定是你们这群人趁机偷袭少爷大人，你少虚个分人！要是我害的他，我今天就不会来了。放开我！铁牛兄弟，让我教训他！满铁牛兄弟，我们几个怎么说也是夜雨的师兄，平时再有争执，也做不出这种伤天害理的事情。多了吧？你们几个在学院里的处事作风，我们还不清楚吗？别在那儿假惺惺的装好人了。小胖子，我们如果真想害夜雨，根本不用等到金烟火池。你要不要试试？各位，我们可能曾经有些过节。不过今日都是为了救人，还是暂且放下恩怨吧。哼，这位兄台倒是明事理。不过你说话管用吗？在地榜排多少名、啊？听你这话的意思，是只有地榜的人才有说话的权利了？啊，宋姑娘误会了，我们今天的确是诚心请求帮忙。况且夜雨在阴种中对我们都有救命之恩，以前都有得罪，还请见谅。哼。既然是诚心而来，我也实话告诉你们：你们想让我和顾星辰帮忙打开阴种，是不可能的。院长已经下令，所有知情弟子不得外传这件事。你们还是回去等消息吧。那个老头明明知道有方法能进去，却偏不让我们尝试。我唯一的姐姐被困在里面，生死未卜，叫我怎么安心回去等？剑帝留下的烙印，明确告知过我们：体质特殊的人能在明阴日外开启阴种。师姑娘和星辰哥体质非凡，你们如果联手，一定能打开。原来是让小师师替你们冒险，自己没本事还让姑娘去，你们可真是爷们儿。你，哎，夜雨也被困在里面啊，这都几天了，难道你们不想进去救他吗？哎，是啊，少爷大人还在里面呢。岳兄，岳兄吉人自有天相。啊，这么说，夜雨也是为了你进阴阳火池。嗯，宋姑娘。呃，哼，这次你们碰巧进入阴中，还幸运的逃脱出来，<笑>但却也破坏了天道，所以里面才发生变故。先不说我与顾星辰能否使得阴阳险，如果进去以后里面再发生变故、啊，你们谁承担得起这个责任？这么说，师姑娘无论如何都不肯帮忙救我姐姐了
，我还以为你会乐见其成，毕竟这样，你就能成为秦家下一任唯一的家主了。你说什么？算了，胡天，我之前听说业余小弟追求师姑娘未果，还认为是那小子高攀了。现在我觉得他是眼神不太好，交友不慎。我们走吧。嗯你们少在这儿搞离间这套！我们跟叶兄的交情是你们能比的吗？静怡师妹，哦，不用听他们胡言乱语，我们一定有其他办法能救出叶雨的。难道真的是因为我？哦。天人境，代表着内外天地交汇，进而天人交感。这个境界，也是人境的最后一个境界。如果不是天生属于天人的话，那就只能依靠自身所学，与自身所学融合内外，借着自身的道和天地交汇，进而天人感知。哦，摄取天地大道气息，来完善自身而达到天人境。这里全是阴种的尝试，如何摄取天地大道？就算是古帝所布置的尝试，也不能真的把这里演化成天地。必定有天地大道弥漫在此处，只是难以发现而已。你既然能抵御石阴火，就更容易感知，需要不断尝试不行，我不能靠法则碎片破镜。啊！叶雨，你没事，刚才费了心神去牵制法则碎片。在这种情况下，就算你借着法则之力，都难以突破到天人境。你不需要耗费这么多心神去牵制。万一真的感知到天地大道。在交汇时，十万八千剑借着法则之力，率先引领我突破到天人境，到时候哭都没地方哭。叶雨，我之前一直觉得你是一个仗着有点天分就自命不凡的臭小子，现在看来也不全是这样。嗯，现在重新认识我还不算晚，这里面还有一些虚灵丹和灵草，你拿去吧。你做什么？你不是答应我要坚持下去的吗？我没说我要放弃啊，是你脸色太差了。我怕你坚持不下去。如果你的阵法没了，别说让我突破天人境，我可能会直接死在这古关的场势下。你放心，我绝对不会再让我的弟子倒在我面前。哎，秦先生还对王猛的事耿耿于怀吗？是。其实我当时做那个决定，我很内疚，但我并不后悔，那是我能想到最好的办法。当然，你们没有面临过这种选择，所以你们不会懂。觉得我残酷也好，虚伪也罢，我也不想辩解。我知道这种生死抉择的艰难，我也经历过。你，嗯，我以前的师傅还有几个前辈，他们在九州都是赫赫有名之辈，可惜最后为了保护我们几个弟子，选择和敌人同归于尽。后来，我又不顾同门的反对，明知道自己能力不足，还去找那些人报仇。没想到。他有这样沉重的过去，那后来呢？后来，算是报仇了吧。现在能活着，保护好眼前的人，才是最重要的。当然，也包括像秦先生这样的美人了。如果这就是你的志向，倒也挺励志的。啊！叶雨，你感受到了吗？是天地灵气。这里的场势太强了，一直在阻止我的灵力蔓延。叶雨，我来帮你，坚持下去。啊、我的地上是撑不了多久了。是
差一点。夜雨，你已经和天地交汇成功了，还差一点，我还需要足够的灵气才能通过。放心，我来帮你。嗯、夜雨突破天元境，竟然需要吞噬这么多灵气，他的力量将会浑厚到什么地步？这就是走出神鹰的根基吗？我的神魂竟然都在壮大。这就是天人境的力量吗？啊啊、狗地布下的城市，竟然在消失。叶、啊、雨，这到底是什么体质？出去！哎，你们看，火池熄灭了。难道是夜叔出来了？真的吗？一定是少爷大人，我就知道少爷大人能逃出来的。火池熄灭，但是他们没有在这里出现，难道说？我知道他们在哪儿，跟我来。夜雨，你没事吧？别担心，就是刚才神魂消耗太大了。哎，这里不是洞天福地吗？秦先生，我们怎么到这儿来了？这里是古地阴种真正的入口，不过只有明一日才会开启。我们已经成功出来了。夜雨，谢谢你。嗨，要不是秦先生的帮忙，我也突破不了天人境。好了，我扶你。哎哎哎你灵力早就透支了，你还是先照顾好你自己吧。啊、我是你的导师，担心你，照顾你，都是应该的。你不要想太多。秦先生，咱们好歹也算是同生共死过了，难道只能是师徒之情吗？那，那你想怎么样？哎，你弟弟，我是不期望他能回报我什么。秦先生怎么说也要报答一下我的救命之恩吧？我那几个空间器……呃。小诗诗，我还以为你真的出不来了，你没事就好。呃，哎呀，我都说了我是天才的嘛，这世界上还没有哪能关注我夜雨的呢。啊，嗯，秦先生，院长他们也一直很担心你呢，这次多亏了夜雨。破天，姐，对不起。男子汉大丈夫，哭什么？我不是好好的吗？秦先生，这不是出来了吗？我早就说了，有夜雨在，肯定没问题的。嗯，太好了，好了，好了，少爷大人，我天赋异禀，担心什么呀？你小子刚刚靠我姐那么近干嘛？我没有，我什么都没做啊！你什么都没做，你跑什么？你就是心虚。我天！少爷大人小心，有什么抽着我来！站住，别跑！哼，少爷大人。小孩子就是爱打闹，没事的，你们开心就行了。不对啊，我现在都是天人境了，我跑什么？真当小爷子好欺负啊！啊！啊！你没想到吧？小爷因祸得福，现在已经到天人境了。什么？这小子居然能在阴种里突破境界！你快点把我放开！铁牛，把他放开，正好让我教训一下这个恩将仇报的混蛋。嗯嗯嗯，夜雨，你不计前嫌。
，在尹闯对我们多次出手相助，我会永远记在心里。从此以后，我们的恩怨一笔勾销，你就是我们的生死兄弟。你这变脸也太快了吧！还有，谁答应和你恩怨一笔勾销啊？何人？哟，这不是何先生吗？听说你闷在屋里十几天了，我还以为藏了什么宝贝呢，让你这么舍不得踏出这屋子。是你，你竟然……嗯，我当然是出来了。这么一看，您的住处可真是简陋啊，劫了我那么多灵草，都拿去干嘛了呀？那是金丝楠木椅，把你卖了都赔不起。嗯，这破椅子这么值钱呢、啊？哎，你是怎么走出阴种的？哎，说来话长啊，是秦先生忍受着反噬，为我布下地相术，让我突破到了天人境，我才幸运的再次开启阴种生路。这一切呢，其实都要归功秦先生。你居然能在阴种里突破天人境！仅凭秦妖娆的地相术，你们肯定脱离不了阴种。你究竟是何体质？啊、这个老狐狸不好骗呐、啊<咳>！我其实是靠着体内的势打开阴种的，但是每次施展完后，很快就会衰竭。至于是什么体质，我也不清楚。何先生，你听说过吗？我探查过你体内那股势，但并未看透，而且我也没看过你施展后是什么样。现在。现在我就更没法帮你了，啊，何先生，我好了，不管怎么说，你和秦先生能顺利出来就好。为了安全，你的体质大事不要让太多人知晓。恭喜你，拿回了自己的东西。何先生，我没想到你会选择血迹，放弃这么多年的修为。哎，我以前有个弟子和你一样，天赋极高。也是东胜神州罕有的修行奇才。我那弟子年纪虽小，却在修行上颇有天分。别人要用一年半载修得的秘法战绩，他可能只用十天左右就能吸收。哇，何先生，这些秘籍我都能看吗？当然了，骨骼凡层与玄层都存储着阴阳学院历代强者的功法战绩。包括东胜神州一些大能者的流传孤本，可是，他们说我是家族异类，注定无法修行。前辈们的秘法战绩如此高深，我能学会吗？修行从来没有最高境界，只有不断精进。越是被怀疑，应该越心无旁骛，证明给世人看，明白吗？是，何先生。何先生，何先生。嗯何先生，我成功了，我孕育出了一个很厉害的灵相。真的？何先生，是不是这个灵相也很弱啊？当然不，朱雀灵相已经极为不错。等我再教导你一些巨灵的地相之术，灵相便会随着你的修行底蕴成长。嗯呵呵，嗯，何先生，我可能没办法继续在学院修行，他们要带我回去了。真眼教，谢谢何先生这段时间对圣子殿下的教导和照顾。圣子。他不是早被你们除去这个名号了吗？圣子殿下属于真眼教主脉一族，又天赋异禀，我们怎会如此待他？况且这是我们教内私事，请不要妄加揣测。施、啊、恩、啊、难忘，我一定铭记在心。何先生。弟子先告辞了。啊！希望你不会因这天赋所累。
。他最开始没有家族庇佑，尽管不像你一般张扬，言行举止却自带一番傲气，时常被人针对。嗯，可以说是同病相怜了。哎，我好像也不是很张扬吧？有一点成就，便忍不住得意忘形，迟早要吃大亏。他能成为你的亲传弟子，境界一定很高了。我初见他时，连运灵境都未达到。什么？何先生，你这后门开太大了吧？你还记得我进阴阳学院时有多艰难吗？郭总，你可以走了，别打扰我休息。那个，连院长他们也没办法帮你恢复吗？哪儿那么容易？不用费心了。我这个年纪，什么大风大浪没见过，但你的路还长呢。啊！哎、嗯嗯，吓我一跳！美女姐姐，你找我吗？叶雨，圣子殿下要见你。原来是你、啊！哼，我要是不去呢？圣子殿下不希望打扰到何先生。那就得罪了。清本佳人，奈何为此呀、啊？朋友，苏四相的手下原来也就这个水平。你也不过是殿下的手下败将。今时不同往日，我告诉你，我已经不是以前的夜雨了。就算是苏四相在这儿，我也我在这儿。你要如何？什么？哼、啊啊啊！你你你！我看和以前也没什么不同嘛。嗯。谁？嗯，醒了。嗯，好疼！你们谁打我脸了？打的你脖子，没人打你脸啊？没有吗？你你们把我带来这里想做什么？只是想叙旧罢了。刚才那个地方不适合谈话，所以我才让玉恒带走你。哼！没想到你连我的人都敢动。许久未见，我就是和玉恒姐姐开个玩笑而已。我和你不熟，是吗？那我觉得我和针眼圣子的关系也没好到能叙旧的地步吧。的确，你比较适合先陪我揍一顿才会老实。不，我是觉得我们今天正好可以找个地方喝酒聊天，深入发展友谊，是吧，苏兄？你小子少套近乎！圣子殿下，属下来替您教训他。天书，退下。酒，下次有机会再喝吧。这里面是七窍花的花蜜，能开辟人七窍之圣能。你给那位何先生服用，日后再多用灵草仙丹辅佐滋养，很快他便能恢复根基，回到以前的境界。七窍花，这么神奇吗？该不会你往里面加了什么莫名其妙的东西，想害何先生吧？圣子殿下怎么会害何先生？这可是真眼教的圣品，是殿下特地、嗯。啊！何木南现在修为尽废，我如果真想对他不利，刚才就能动手了。苏四相的确不像会下毒的人，可他也没理由要帮何先生吗？难道我以前有个弟子和你一样？也是东圣神州罕有的修行奇才，不会就是这家伙吧？你若不信，大可以扔掉。不过别怪我没提醒你，东圣神州目前再也找不出第二朵七巧花了。难得你大发善心，不过我很好奇，你怎么不亲自送给何先生呢？我也对你很好奇，纵使我地相术再高深。也不敢轻易探入古地阴中，你又是怎么出来的？哼，你不行，我自然有我的方法。不对
，我们被困谷地阴种的事情早就被院长封锁消息了，其他弟子只知道阴阳火石发生变故。你这家伙，你是怎么知道的？哼，被盯上的猎物还在沾沾自喜，真是可笑。别走，把话说清楚。下次教训。又不是打不过我，每次跑那么快干嘛啊？苏四相怎么知道那么多消息？难道说我身边真的一直有人在监视吗？少爷大人回来了吗？南旭，少爷大人，您怎么去了那么久？我还以为你又出什么事儿了，哎，刚才遇见了几个弟子，非要问清楚我在阴阳火池发生的事儿，我花了点力气才把他们甩掉。哦、来，拿着、嗯。你就该听秦先生的话，老是在房间里待上几天。喏，你不是找夜雨吗？夜雨，南旭，我正打算明天去找你。你今天怎么没和小诗诗他们一起来迎接我呀？我可是刚刚从阴种死里逃生呢，你难道一点也不担心我？又来了又来了，我我我当时和宋姑娘、梁大哥一起去找院长了呀，我怎么会不担心你呢？南旭什么时候和宋姑娘关系那么好了？那你这么晚突然来找我是有什么事吗？我想单独和你谈谈，能和我先回我的住处吗？啊，夜雨。不合适啊！大晚上的，还是人家姑娘住的地方。你闭嘴！难道是和小诗诗有关？和古世家有关，所以他想单独和你谈谈。今晚好安静啊，小诗诗他们不在里面吗？他们马上来，怎么还怕我吃了你不成？我可不怕你，但是如果被秦先生或者何先生发现，我深更半夜进姑娘家的院子，怕是要把我大卸八块了。何先生真是可惜。是啊，哎，南旭，你不想知道我在古地阴种里发现了什么吗？呃，我听小诗诗他们说了。你在里面得到了什么法则碎片，对吧？是啊，可是并没有你说的山河设计图。啊，没有吗？果然传言不可信呢、啊。不过，我应该知道山河设计图在哪儿了。来这之前，师傅让我好好保管。我刚开始以为就是一张破纸呢，后来靠这玩意儿度过了好几次危机。我想，它应该就是你说的山河设计图了吧？看这上面的道痕，应该是了。不过应该还是未复苏的形态。老头把它交给我的时候，只让我好好保管，我也不知道怎么让它完整。这是你师傅给你的，你就这样交到我手里了？你不是也好奇吗？南旭，如果这真的是山河设计图，你准备拿来做什么呀？我，我不知道。他对我没什么用。如果照你说的，山河设计图有这么大的力量。应该会有很多人想得到吧？你呢？我不想要，不过莫无伤大人肯定十分需要这件宝物。你，你是莫无伤的人？是，大人安排我进入阴阳学院，就是为了得到山河设计图。我真没想到，哼，所以你当初是故意引我进入古地阴种。莫无伤大人以及真眼教都想获得山河设计图。我不能放过任何一个可能。哼，难为你家大人看得起我，下那么大一盘棋，美人计都用上了，挺了解我呀。接下来呢，让你杀了我。叶雨，你在修行上有极高的天分。莫无伤大人说过，只要你愿意归顺，他不会杀你的。那我是不是还得跪下来感谢他不杀之恩？叶雨，山河设计图已经在我手上，你想活下去，就没有其他选择了。是啊，你再仔细看看，什么？居然是临时幻化的！我夜雨虽然好色，但还不至于连这点防人之心都没有。第
象阵，帮我！居然还有帮手！宋姑娘，你也是针眼教的人。啊！别想走！放开我！他不是才盛开镜吗？连地榜都没上，怎么会有与我相当的力量？真，他刚才竟然救我，为什么？啊、宋姑娘，我是看在梁不凡的面子上才不跟你较真的，你再动手，我不客气。神使为代价来抵抗伤害，这好像是天平战技啊！哼，你不过刚入天人境，就想在我面前使用战技？糟了，这女人经常和杜琪喜他们混在一起，我完全忘记她是天榜上的人了。宋姑娘，你是不是被控制了？难道连梁不凡都不记得了吗？啊，梁，梁大哥。对对对，就是梁大哥。他要是知道你欺骗他，他会伤心死。知道你在说什么？不好，这铃铛有古怪。问西兆，叶雨，把山河设计图交出来。你就是用这个控制宋灵燕的吧？叶雨，我真心希望你能归顺，不要抵抗了。哼，归顺你倒没什么问题，归顺莫无伤，下辈子都不可能。好、嗯。啊嗯嗯嗯把东西抢过来，去！外面明明已经被下了禁制，怎么还会有人闯进来？这是，开山拳！别动，真言教的糟糕！陛下公主，您来的太及时了。谁呀、啊？都那么晚了。嗯，呃，施姑娘，怎么那么晚过来也不说一声？你们不是说夜雨被顾家的人暗算，才让南旭来找我的吗？静怡师妹，发生什么事了吗？梁师兄，你知道叶兄被顾家暗算受伤了吗？怎么会？他们都没来找过我们。啊、南旭。你最好老实点，真言教的走狗，欺骗我感情，还敢瞪我，一会儿看我怎么收拾你！叶、啊、云，你没事吧？被宋灵燕的毒针碰了一下，但估计也不是什么致命的毒，他应该是被南旭用什么控制了。不过，风主怎么会在这儿？我本来是到这儿找静一的，却发现这姑娘回来后鬼鬼祟祟，在院外下了一道禁制，我便知道她绝对不简单，但没想到。他既然是想针对你，原来如此。静怡他们发现不对劲，肯定会赶来。先问清楚宋姑娘的情况。你到底是怎么控制宋灵燕的？啊？哼，你们那么嚣张，最后不还得求我？哼
这是用巫族少女的白骨做成的法宝，啊、骨灵，也叫骨灵，蛊惑人心。你们最好别伤到我，否则这位宋姑娘，可能就一辈子找不回她缺失的灵魂。巫族？怎么可能？古本记载中，巫族在很久以前就被灭了呀！惊鸿剑气！啊！小诗诗，你们来了。还好赶到了。哎，凤主也在啊！宋姑娘怎么会在这儿？我还觉得奇怪呢。宋姑娘是天榜的人，居然被南旭控制了。看来必须拿到那个古灵才行。怪不得我总觉得宋姑娘这段时间不太对劲。今天我去找施静一时，看到南旭手中有一枚奇怪的铃铛，内蕴灵力极强，我怀疑。那是传说中真眼教长老的法宝，古灵。宋姑娘，你不会认错了吧？真眼教和我们可是有血海深仇的。我也不确定，古灵只在十几年前出现过，但南旭手里的铃铛绝不普通，他却一直遮遮掩掩说只是保命的普通法宝，不是太奇怪了吗？如果是真眼教的人，就太危险了。这姑娘是离静怡最近的一个人，我担心她会对静怡师妹不利。哎你要是担心，那我就帮你去探查一下吧。这太危险了，怎能麻烦宋姑娘？我可是天榜的人呢，怎么也比你们强吧？放心，就当你们欠我一个人情好了。宋、啊、姑娘，你醒了。梁大哥，南旭，这究竟是怎么回事？静怡，她是莫无伤派来的卧底，一直在监视你们以及夜雨。当初这姑娘接近你。我便觉得他不像表面那般友善。你真的一直在骗我们，我不信。南旭，在我失忆时，是你一直在陪伴我，是你让我最终选择相信夜雨他们。难道这些都是在演戏吗？小诗诗，先把他手里的铃铛拿过来，拿去吧。啊，静怡，诗诗，再见了，诸位。马上小诗诗还想跑，啊、无双之人，是你们逼我的！堵住耳朵！宋姑娘，宋姑娘，快住手！叶云，小心！叶云手下留情啊！梁师兄，梁师兄，你没事吧？宋林叶杀了他们，不，那伤害他们，杀了他们，不，不能伤害他们，快，杀了他们。嘿，古灵停了，休想得逞。接着，大家小心，宋姑娘还没恢复。啊！行啊，叶兄，关键时候还得你出马，总算控制住他了。梁师兄怎么样？梁师兄中了毒，必须让宋姑娘醒过来才行。但是，苦、嗯、灵、啊、竟然主动释放了宋灵燕的神魂，怎么可能？清醒了，醒了就快点给梁师兄解毒。怎么这些女孩子都喜欢打脸啊？嗯，呃、梁大哥，宋姑娘，对不起，不该把你卷进来。呆子，你道什么歉？是我伤的你啊
我马上帮你解毒。原以为你应该是有难言之隐，倒是我小看你了。你现在还有什么花招？有杀有关，西天存兵。叶雨，不用跟他废话，反正我也问不出什么，不如现在就杀了他。等等，南旭是无辜的。南旭，哦、你被莫无伤骗了，你的灵魂也被困在古灵里，你知道吗？你，你在胡说什么？是真的，在你的古灵里，你亲口告诉我的。大晚上的，你一群人在这儿闹什么？汪先生，石姑娘，这些弟子打扰您休息了，真是抱歉。您误会了，他们帮我抓住了混进学院的真眼教的卧底。我们正准备把人带给秦先生处理呢。是这样，秦先生。还在与院长处理阴种之事，这个人就先交给我吧。好了，跟我走，记住，此事不要声张。是。南旭拿来。既然控制了学院导师，有点本事，怪不得他要把你作为卧底安插进来。可惜输给了叶雨那个滑头小子，功亏一篑。玉恒姐姐，你是来看我笑话的吗？圣子殿下欠你家主子一个人情，让我来接应你出去。那剩下的就麻烦姐姐了。玉恒姐姐，你还在等什么？哼。可恶，动不了了！哇！啊，怎么一个人坐在这吹冷风啊？啊，今晚又看不见星星。哎，真可惜，明明今晚那么好的机会，可以和美人一起赏星看月。有腔滑调，就不能让我好好安慰一下你吗？安慰我干嘛？南旭是你的朋友，你会更伤心吧？可是，你不是对人家有意思吗？被利用了，应该很难受吧？你喜欢他对吧？我都看出来了，长得那么可爱，是挺喜欢的。哼，朝三暮四。如果她真的是我们认识的，那样善良又可爱的小姑娘，谁不喜欢呢？是啊，所以我宁愿相信宋姑娘的话。南薛是被莫无伤控制了。在得知顾家有可能背叛后，我在学院里孤立无援，除了院长，唯一相信的人就是南旭，却没想到，他同样是在利用我。一时间，我都不知道身边还有多少可信的人。小诗诗，不是说了吗？任何时候，你都可以永远相信我。我本来是想安慰你的，现在倒变成你来安慰我了。不过你别得意，我只是暂时相信你们。小诗诗，虽然你嘴上这么说，但你有没有发现，你最近对我越来越温柔了？<笑>我是看你才刚脱离险境，出于对朋友的关心而已。你也说能够帮我对抗顾家，我才……哦、<笑>我又没对你说什么出格的话，你紧张什么呀？你，你这样还说不出格？我们以前经常这样手牵手看一整晚的月亮，只是你忘了而已。你肯定是在骗我，你不要以为你失忆了。我本来就很难过，难道你一点也想不起来我们的过去？啊，就是这，想不起来就不要想了。我好像记得啊，我好像想起了一些事。依雨。嗨，大家怎么都出来了？你们在商量什么事情吗？是不是打扰到你们了？没有，我们我们只是在夜观天象，看来最近应该会有大事发生。哎，怎么都喜欢拿这个当借口？我看老天都忙不过来了，是吧，宋姑娘？宋姑娘
，怎么了？梁师兄的毒还没解开吗？他中的毒叫暗莲，是我父亲特意藏于镯子里，让我保命用的。我的血天生能解百毒，却无法解开暗莲，只能暂且给梁大哥续命。所以，宋姑娘想带不凡回到中央圣州，由宋医圣亲自解毒。嗯，中央圣州，那是什么地方？中央圣州和东圣神州一样，疆域辽阔。也是许多圣人、圣王、大能者出世之地，不朽古教无数。宋姑娘，我倒是不担心。可不凡如今身中剧毒，去往中央圣州，一路万一遇到危险怎么办？嗯，你如果把梁师兄带走，能保证他的安全吗？我能。风主，既然宋姑娘这样说了，我们就把梁师兄交给他吧。嗯，这。一云，你认为呢？我一向听小诗诗的。好吧，宋姑娘，梁不凡的命，我们就交到你手里了。嗯，我一定会治好梁大哥的。什么？南旭失踪了？情况还未完全查清，但昨晚学院中出现过一股异常的灵力波动。今早有弟子在学道上找到了汪先生。哎，至于你们说的莫无伤安插在学院里的眼线，更是没有一点痕迹。好一个莫无伤，好一个针眼教，真是把我们当猴耍了。夜雨，啊，针眼教中几个细族分支中，就属那个姓莫的最为猖狂。阴阳学院招收弟子，素来不问来路，不问身份，只为东胜神州培养出绝世强者，自然会吸引别有用心之人。可夜雨，这莫无伤冲你而来，是与你有什么仇怨吗？嗯，他在九州灭我师门，伤我师兄弟，我没找他报仇，他倒是主动找上我来了。原来叶雨曾说过的仇人是莫无伤。哎，莫无伤是东胜神州十大人杰之一，天赋极高，野心也不小。这仇怨，怕是你现在也无可奈何了。我想进入古阁闭关一段时间，在阴种突破天人境后。我需要修行更多的战绩秘籍来稳固境界。你的敌人很强大，你可要好好努力了。当然，院长、秦先生，弟子先告退了。去吧。这次我不会再冲动了。莫无伤，我们之前的账，总有一天我要和你一一清算。大人，穿过这条路就能到黑燕城了。嗯，有意思。啊，有埋伏。啊！保护大人。嗯，法身镜。原来是二师兄，好久不见，回到自己的故土，感觉如何？无伤，明知道我要杀上门，还只带这么几个小喽啰在身边，你是不是太自信了？哎呀，在二师兄面前，我怎么会有自信呢？不过，我既然已经得到了那件圣物，可就不一样了。哼，今日这一战，我未必会输给你。那就试试吧。
这一个月在谷歌中修炼了许多基础战技，嗯，在修行这条道上总算是入门了，不过也才突破到天人剑二重。这破纸也只呈现出一个山的图案，虽然仅是一座山岳，就已经携带着极大的道运了。体内神魂变得更强大了。这骨骼来去自由的感觉真好啊！嗯，谁告诉你骨骼来去自由的？何先生，您真的恢复了？现在只是恢复到天人境而已，已经是最好的结果了。说起来，还要谢谢你带来的圣药。<笑>没想到那个七窍花竟然真的如此神奇。不过，何先生，您是不是已经知道是谁给你的了？他还是走上了那条路，可到底是我无法插手的了。无法插手？难道？<笑>我以为你刚从谷歌出来，不会想见到我，没想到你还挺期待。我当然。糟了，忘记这老狐狸外号是河抠门了，我得赶紧溜。<笑>呃。呃去哪儿啊？我不在谷歌守着，你们这些小兔崽子怕是规矩都忘了。何先生，我对天发誓，我可没坏规矩啊，是秦先生准我进去的。你怎么进去我不管，你出来了就得结算。在谷歌连续待了一个月，灵草该叫多少，心里有数吗？少爷大人，您终于出来了。何先生，夜雨，你们在干嘛呢？哦。啊，嘿嘿，哎，我的灵草由他负责了。啊，生死兄弟，呃，靠你了。什么灵草？我什么时候说我负责了？呃，滴水之恩，当永生相报啊。呃，何先生，我其实和夜雨不说，是真的。少爷大人，等等我。呃，跑得挺快呀、啊。姐，你怎么也在这里啊？嗯。<笑>这群臭小子！小石狮，我和英雄那是生死兄弟啊，你算是找对人了。他的什么事我都知道。那次英雄独闯问心峰，真是如入无人之境。石小姐，嗯，这次是顾家主母亲自让我来邀请你回去，还请石小姐不要让我为难。我说老兄，古世家是给你多少好处？让你登门拜访一个多月，你累不累啊？哼，之前有地榜的梁不凡和一个天榜的小丫头勉强护着你这个死胖子，现在他们都走了，你居然还敢那么嚣张？我们请的是石小姐，识趣的话赶紧让开。我就不，我怎么说也是小石狮的同门师弟，怎么能让你们这些不三不四的人随便带走他呢？敢在旭的面前出言不逊，找死！哎，哎，石小姐，让顾星辰亲自来见我。哼，施小姐见谅。星辰哥的确有急事，需要留在顾家，所以才让我跑这一趟。但你千秋旭，算什么东西，也配让我跟你走？<笑>你们几个在我们班门口干嘛？进不进一嘛？小心我告诉何先生去。你疯了呀？啊，他可是地榜榜首，千秋是一家的公子。哼<笑>。不相干的人，赶紧滚蛋！不好意思，不好意思。石小姐，我是看在千秋世家受到顾家多年照顾，才对你一再忍。可石小姐如果存心刁难，我只有强行带你回顾家。现在都直接把古世家省略为顾家了，看来你受到的关照真不少啊！是谁要带走小诗诗啊,啊？什么人？蛮荒怒！哇！蛮荒木啊，石英、啊，好强的气势！夜雨有这么强吗？他不是夜雨。嗯。嗨，各位好啊！哟，这么多人都在这儿啊，还有个挺眼熟的。哎，啊、这不是于不败吗？你，巧了，我刚得知山门外那家糖葫芦研发了新口味，要不要带你去尝尝？
，少来这套！你上次耍诈赢我，我还没找你算账呢。兵不厌诈呀，你输给我的智谋也不冤枉。哼，厚颜无耻！你们没事吧？叶兄，怎么才来啊？这些人可是吓死我了。<笑>抱歉，抱歉。叶雨，嗯，<笑>久仰大名。你认识我？难道你是余不败请来的打手？叶雨，你别胡说八道了！哼，不长眼的家伙，这是帝榜榜首，千秋世家的公子千秋旭，只要是帝榜中人，都得给旭哥面子。我不是你们帝榜的人，不用给你们面子。你就是叶雨那个牛头仆人，不错，蛮横怒的力量，比你们主人强多了。不过蛮族，甘愿当一个废物的奴仆。你们部落是真的走到末路了吗？啊！一个外人，竟然敢侮辱我部族！蛮族有我在，绝不可能走向末路。同样，今天有我在，你绝对不可能带走静一。就凭你，也想和我动手？千秋旭，若你敢伤他们半分，我绝不会放过你。哼，看在施小姐的面子上，我不出手。不过他们，我就管不好了。于不败，什么时候你也成别人的走狗了？我们人多，叶雨，你别逞强了。哎，我真不想一出来就打架。居然偷袭！哼，别怕，我们一起上。哼，呀呀呀！啊！啊！啊！铁牛，嗯，保护好他们。是，少爷大人。哼，以一对四，欢迎打残废了，可别说我们以多欺少。那要是反被我打败，你们就成阴阳学院最大的笑话。哼！嘿！啊！好快！哼！呃，这是什么秘术？这样能这么快就上天去？哎！啊！啊！啊！啊！啊！废物！于不败，你上。又是这种阴招，找到了！哼！啊！呀！他怎么做到的？这一次要让你心服口服，森罗印。攻破我的屏障，怎么可能？啊、原来如此，我的法宝。嗯，你这法宝倒是挺有趣的，可惜。不要！啊！叶叶雨，地堡帮手，搞偷袭算什么英雄好汉？你确实有些本事。不过，跟我比起来，还差得远呢。你挡得住他们，难道还挡得住我吗？临时。地象阵。上官子，居然是你，旭哥，好久不见。你是不是忘了自己的身份，敢和我作对？旭哥啊，来的可不止我一个呀。叶雨，你没受伤吧？这几个人怎么都来了？他能受什么伤啊？跟跳泥鳅一样，抓都抓不住。叶雨小弟，这排场如何？叫谁小弟呢？
就顾着凹造型，在后面看热闹看很久了吧？这不是看你前面打的挺好，让你多一点耍帅的机会吗？秦破天，刚踏入地板第三，就迫不及待的想替代我的位置了？不敢，我知道自己肯定不是旭哥的对手，但学院规定，在擂台以外弟子不能使用战机打斗，这几个地板的人带头破坏规矩，事情闹大了，旭哥你也会被牵连。徐哥，嗯，秦阳瑶要是知道了，估计院长那边也会给你压力。今天我来是请施小姐回本家，难道你们几个家族还敢与古师家作对？啊，叶雨小弟，这古师家可不好惹呀。叶雨是我们的救命恩人，旭哥，如果要抬出古师家来威胁，我们秦家也奉陪到底。哼，好一个奉陪到底，那就看看是谁笑到最后吧。我们走。敢惹古世家，真是不要命了！走着瞧吧。古世家已经彻底被顾家掌控了，就算我要找出真相，也不能真的连累夜雨他们。我等一下，你既然是代表古世家来的，那我就代表小诗诗向你提出挑战。输了的话，管你是哪家的世子公子，以后都别再来找麻烦。夜雨，你在说什么？这事我自己承担，和你们都没关系。我没听错，你的意思是要挑战我？地榜榜首的位置，也该换人坐坐了。这叶雨才刚登上地榜一百名，就想越级挑战地榜榜首，真是痴心妄想。于大哥，你和叶雨交手这么多次，他实力到底怎么样？反正这小子别用蛮荒怒。说不定还能撑得久一点。叶雨小弟平时挺低调的，今天怎么这么沉不住气？在自己心仪的女人面前被挑衅，换你你沉得住气？喂，叶雨，他可是天人境三重，现在放弃还来得及。我心里有数，什么时候你也变得这么啰嗦了？哎，地榜一百名，叶雨，挑战地榜榜首，千秋旭，一举定胜负。叶雨，我很欣赏你的勇气。不过有时候，人们往往会为一时的勇气而付出高昂的代价。行了行了，阴阳怪气，你这种伪君子我见得多了，没什么耐性听。出手吧。哎，看来你是敬酒不吃，是滑酒。天人境二重，怪不得自己能和我一战。从古帝阴种出来时，叶雨不是刚入天人境吗？这一小子怎么提升境界这么快？哼！哼！标准小气！不愧是地榜第一，这么轻易就破了我的屏障。就你这点技术，根本不值得我拔剑。一层境界之差，可不是耍点小聪明就能弥补得了。叶雨，除了那招奇怪的一步残影，你的其他招数部署早就被我看透了。你不怕，我是在隐藏实力吗？就你这，雷影枪。
小子，学的真快，不比我还爽。叶雨，是我想看你，你的确不简单，实力应该不止在一百。不不不，想多了，我这种人哪有什么实力，不过是你这个地方王什么，太废物了而已。啊，叶雨这家伙居然变得血格拔剑了，血格拔剑，可就是动真格了。哇！叶叔看来真的能赢哦。别高兴太早，雷影枪毕竟还是战绩所化的武器。十分消耗神魂，夜雨怕是坚持不了多久了。夜雨，你的雷影枪还坚持不住了？不行，再这样下去，连名相都难以召唤。果然，妖人输了吗？哼，那把剑，好熟悉。首饰是啊，那是阁主的剑啊。夜雨竟然还留在身边，你这剑倒还不错，不过比起我手中的这把上品灵兵，差远了。武器终归是死物，最后还是得看用的人是谁。千秋旭，你有没有听说过剑帝的绝技？剑帝的绝技，不知道你在胡扯什么。那你就来试试吧。好，也该结束了。剑影千秋。剑影千秋，那是千秋世家传承百年的战绩。叶雨，你挡不住的。小师叔，不要再继续了。师姑娘，师姑娘，少爷大人是不会认输的。就像我为少爷大人而战，即使毫无胜算，我也绝不认输。你仅一把剑，我就不信能挡住我。啊！叶云，输定了。造化诀。不好，这把剑承载不了这样的剑技。形成的剑，云水映照万物，它的灵相原来蕴含如此强大的力量。真以为我只有一把剑吗？啊！啊十万八千剑！啊！啊！啊！啊千秋世家，不过如此。喂，你们还愣着干嘛？该宣布结果了吧？最佳赛夜雨胜出，从今天起成为新的地方榜首。这小子真的要逆天了！夜雨、啊啊，我说过，我肯定会保护你的。没誓言吧？现在是不是能相信我了？信，我以后只相信你。夜雨。真的以为你赢了吗？哼！夜雨
，你真的以为你赢了吗？你用千秋世家的秘术都输给我了，还有什么好说的？你胜了我，我无话可说。但你要清楚，你拼尽全力战胜他，不过是他的追随者而已。哈哈哈哈哈！他千秋旭说的是谁啊？是顾星辰，传说中能成就万星圣体。哎，夜雨这情敌可太强悍了。哦，那位顾家公子啊，我也略有耳闻，所以呢，哼，施小姐，顾世家长久不衰，就是因为顾家与施家福祸一体。难道你想让顾世家的百年基业因你一己私欲而毁掉吗？闭嘴！你少拿这套威胁他。你，你回去转告顾家，这便是我的决定。哎，叶兄和小诗诗总算走到这一步了，真不容易啊！哦，那施小姐和夫人，少爷大人该怎么选啊？喂，听明白了就快滚！这是我这个地榜榜首给你下的第一道命令。你算什么东西？施小姐，你，你这是公然与他作对！小诗诗竟然有这么强的力量。名义上，我才是古世家下一代家主，你信不信？就算我今日在这杀了你，顾家也不敢拿我怎么样。你带句话给那个顾星辰，静一一定会回到古世家，并且我会帮他夺回一切。站住！以后离我身边的人远一点，因为下一次见到你就不需要你带话了。不管你是谁家的传人，都保不住你的命。我记住了。我，哎，你先说吧。我就是想说，让你早点休息。今天也发生挺多事情，不过你不用担心。不管怎样，我一定站在你这边。我知道，我说过我相信你，但是我是想说，今天我，今天我，哦、啊哈哈，我知道，你当时应该是故意做给顾家看的。不，不全是这样，我。但我还是很高兴。<笑>你又在戏耍我？我哪里戏耍你了？能得到美人青睐，那可是无上的荣幸。你就不怕我真的给你带来麻烦吗？顾家现在不动我，是因为我对他们还有用。但难保他们不会对你做什么。<笑>你只告诉我。你愿不愿意稀里糊涂的就嫁给那个顾星辰？我可以为古世家刻苦修行，但绝不牺牲自己的自由。我要真相，而且我只嫁给自己喜欢的人。好，那就相信我能面对，放心去休息吧。答应你的，我一定做到。夜雨，怎么，舍不得我？我我今天。虽然是故意和顾星辰撇清关系，但是我所做的都是真心的。明天见。哎，哦，明天见。嗯、修行之法，万千宗门各不相同，一体一气，自成体系。在天人境以上，灵力自创，成为神通；神力入门，成为道种；还有法身、法则境等等。最重要的还是找到适宜自身的修行。叶雨，叶雨，嗯，南旭，先生叫你呢。嗯，叶雨
，刚登上地板榜首，就要带头破坏学院规矩吗？<笑>昨晚修行了半宿，实在太困。不过先生放心，我都听进去了。嗯嗯、这次放你一马，再有下次，我就让秦先生来亲自教导了。是是，先生慢走。哦，少爷大人，这先生讲课。怎么比我们蛮族长老讲话还催眠啊？嗯，这些理论啊，听着是挺折磨人的。不过，我倒是听出一个有用的。什么有用的？天条，嗯、你从进学院便是圣胎境，嗯，目前也只突破过一重，但是你的力量却超过许多同境的人了。这说明你们蛮族的修行之道可能和我们不同。嗯。可少爷大人是蛮神，应该是我们和他们不一样吧？嗯，发呆还能把先生讲的听进去，你真行！我这种天才需要听课吗？希望你一会儿对秦先生也能这样理直气壮的说出这句话。我截照他。秦先生，我把夜雨带到了。<笑>秦先生，找我有什么事儿吗？你在看什么？没什么，就是觉得秦先生手上戒指很好看。啊，你不要误会，这是破天送给我的储物戒而已。哦，秦兄眼光很独到啊，非常适合秦先生。见鬼了，我干嘛跟这个小子解释？夜雨，我今天来是想请你和我一起去黑燕城，参加地相之宴。地相之宴。我让你把石静一带回来，你却把自己搞成这副模样，你们家族的脸都快被你丢尽了。阴阳绝院封锁了消息，夜雨应该已经进入古帝阴中，还获得了古帝绝技。我族的剑技再精妙，也比不过剑帝啊！哼，技不如人，就不必再找借口了。石静一呢？他又是如何恢复记忆的？石小姐应该还没有恢复全部记忆，但现在看来，她应该一直都在怀疑您还有星辰阁。哼，好，既然她已经彻底不信任我们，就不必再跟她演戏了。现在，你就带着古世家的两位长老，将石景一从阴阳学院绑回来，不惜任何手段。呃、恐怕现在没办法了。哼，怎么？阴阳学院也敢公然和古世家作对了？不，施小姐现在已经不在阴阳学院了。啊，你说什么？施小姐被夜雨和秦妖娆带走了，他们要一起前往黑燕城参加地相之宴。哼，我早该将那丫头抓回古世家关起来。院、啊、长不敢正面与您对抗，所以。他们应该是故意让石小姐脱离您的控制。地相之宴是在黑燕城。嗯<笑>、啊？喂，看什么呢？起码还得有半个时辰才能到黑燕城，安心坐着吧。我好动，安心不下来。这都跑了三天了，我身上都快长出蘑菇了。<笑>我看你是想念杜七喜他们了吧？啊，你这次独自离开，你的牛头仆人看起来可伤心死了。切<笑>，哪有那么夸张、啊？少爷大人，族长说让我一路护送，这次路程上没有我的保护，真的可以吗？我是去参加地相之宴，哪那么容易遇到危险？哦况且还有秦先生他们呢。啊、没有我亲自照看少爷大人，我也没法放心啊。少爷大人，知道了，我一定会照顾好自己的。哎，少爷大人，一定要平安啊！我会在马人族等你的、啊。不过也难怪，啊、你们一直形影不离。上次你深陷古帝阴宠，铁牛兄自责了好久呢。其实，啊
，你也很舍不得瞒铁牛吧？谁说的？我，我老早就想甩掉他了。铁牛，你回蛮族之后一定要好好修炼，别忘了少爷我呀！等我回来。少爷大人，我会像想念甜甜一样想念你的。少爷大人，此情此景真是感人肺腑，不知道的还以为你们是生离死别呢。不过，这个甜甜是谁啊？有完没完？秦先生，哦，这一路怎么都没听你说过话呀、啊？你一个人就吵得要命，聊天聊够了，把我给你的那些地相书籍看一看，别到时候在宴席上丢人。是啊，叶兄，嗯，你的地相术也算不错。秦先生好不容易帮你争取到这个机会，可别浪费了。这地相之宴不就是地势大师们的聚会吗？跟一群老头论道有什么意思？可不止论道，地相之宴每年都会吸引各方地势，来此交换地相资源。黑眼世家又是百年的地势世家、嗯，在东胜神州地势中声望极高。他们所拥有的资源可是有市无价的、嗯。老爷，此次地相之宴的邀请名单都在这里了。嗯，听起来是个大场面啊。不过秦先生既然已经收到邀请，为什么会让我跟着来呢？第一，你与千秋旭一战虽胜出，但千秋世家和古世家绝不会轻易放过你们。学院无法正面对抗，才借此机会，让我将你们带出来。第二，我需要你和上官泽帮我拿到王品地相图。地相图，就是可以构建地相场师的手段。没错，你上次在古地音种里见识的，便是古地所见的地相。哦。不过，若是我能掌握一种王品地相术，十个天人境的人，也不是我的对手。秦先生真是霸气，啊、女中豪杰，佩服佩服。那是，秦先生的地相术，在阴阳学院无人超越，哇！就连当初的瑶池仙后，上官泽，我知道了，你现在就去催风格，让他做准备吧。是。马车里是什么人？哎哎，我只是个赶车的呀。哎，好强的灵力！什么人敢在黑燕城撒野？我们受黑燕家主邀请，前来参加地相之宴。原来是这样，非常抱歉。黑燕王几天前颁布下令，黑燕城外的马车一律不能入城，请各位客人步行入城吧。这就是黑燕城啊。看起来还没阴阳学院大呢，啊，可这里的房屋建造风格却和学院大有不同，看起来还挺新奇的。哎，我第一次来也觉得新鲜，再看也就一般了。不过我记得以前入城没那么严格啊。哎，你们几位还不知道吧？啊，今年的地相之宴，黑燕王本来邀请了一位贵客，结果在城外被袭击了，黑燕王正在彻查此事呢。地势被袭击不是常有的事吗、哦？是哪里的贵客，值得黑燕王如此上心？嗯、听说那位贵客地相术一绝，还是真眼教的某个大人物，姓莫。啊，莫无伤。莫无伤既然已经离开黑燕城了，你就给我安分一点。我明白，我只是好奇，东胜神州应该不会有人轻易去招惹莫无伤。那袭击他的人到底是谁？你觉得是你认识的人？有这样高的功力，难道是池不胖和画美人他们？哎，别想了，嗯，走，我带你去一趟醉风阁。包你能打听到消息，醉风阁。啊，那是什么地方？嗯，这，呃，醉风阁
，也相当于地象之宴的一处地势集会，但不像黑眼世家，没有那么多规矩，各路修行者都能进入，自然能打听到一些消息，说不定我们还能认识一些厉害的前辈呢。哼，原来是这样，那秦先生要一起去吗？哼，我是不会去那种地方的。嗯，啊，呃，是这样，那个醉风阁他不招待女客人。啊？为什么不招待女客人啊？看不起我们啊！呃，不不不，因为因为里面都是男客人。哦，你想去吗？想试试？那那不就是秦先生？你看他们，<笑>你们两个、嗯、要去就快点滚，别在小姑娘面前胡说八道。那秦先生，我们就先走了。<笑>哦，过了这条街就到醉风阁了。我告诉你，那醉风阁里可是有我们阴阳学院绝色榜第三的青衣姑娘，倾城一舞实在难得。青衣，我们学院的弟子，还会到那种风月场所去？想什么？人家青衣姑娘可是正经现役的舞姬。哎，行吧，行吧。这角色榜第二的宁静小师姐，你都看过了，也没见你那么激动啊。角色榜十名佳人，风姿各不相同，所以这也一直没被学院公认。你看施姑娘姿色过人，不也没在角色榜里吗？倒也是，但是角色榜中，曾有一个人，是被公认的东圣神州绝代佳人。哼，瑶池仙后，没错，想必你应该听说过。瑶池仙后当年，便是因为美貌与才情无双，又是天榜以上的实力，所以角色榜第一几乎无人有争议。但，当年同是角色榜的秦先生，是唯一一个在擂台挑战过瑶池仙后的，可惜还是败了。哦，怪不得秦先生每次听到他的名字，那眼神好像要吃人一样。不过今晚，只要能欣赏到青衣姑娘的舞姿。就算不虚此行了，叶兄放心，今晚的一切消费都由本少爷来买单。上官兄如此仗义，那我可就不客气了。嘿嘿。嗯？哎。两位公子，嗯，需要喝些什么吗？你们这儿最贵的酒是什么？当然是醉春风啦，一壶强健体魄，两壶延年益寿。好，来五壶，顺便再来点下酒菜，哦、也要最贵的、哦。另外，我们上官少爷十分中意弹琴的那位姑娘，让她来陪着我们少爷喝酒。啊啊！愣着干嘛？美人儿还不快、哎？他胡说的，我绝对没有那个意思。哎、呸！还让姑娘陪酒，真当这是寻欢作乐的地方吗？纨绔子弟，把、呃、把酒端上来就行了，不用其他服务。啊，好的，二位稍等。哦，你故意的吧？哎，你一进门就和那个弹琴的小美人眉来眼去的嘛，我是在帮你。胡说八道，你以为谁都像你一样好色？哎呦，嗯，我说二位少爷的生意怎么这么熟悉呢？原来是你们啊！你是白天和我们一起进城的小哥吧？真巧啊！<笑>没想到公子年纪轻轻也如此狂放，真是人不风流枉少年啊！<笑>嗯，公子请慢用。嗯，看什么？有美女啊！出来了，出来了！<笑>是青衣姑娘，哎，青衣姑娘，终于等到你了！<笑>哎、快看快看，我、嗯、的梦中情人终于出来了、嗯嗯！这能看到什么呀？脸都遮住了。青衣每次跳舞都会戴面纱，一会儿跳完你就能看到。嗯欢迎诸位，今晚赏光来到醉风阁。不过很遗憾，今晚青衣姑娘身体不适。
无法为众人献舞了。啊！什么什么什么？青衣姑娘不会有事吧？这样啊！喂，我大老远跑过来就是为了见青衣姑娘一面，可惜了。哎呀！不过今晚，谁能展现最高的地相之术，无论是达官贵人，还是贩夫走卒，都可以上到三楼。青衣姑娘将为他独奏一曲，还可以与青衣姑娘饮酒畅聊。明日便是黑岩城一年一度的地相之宴，我在地相一道中也钻研颇久，不知各位是否能让我开开眼界？青衣小姐有所要求，我等自然愿意。太好了，比拼地相之术，我可不会输给他们。叶修、哦，你也别放弃。好，什么好？嗯，我为各位客人设置了两关，表现最佳者便能来到三楼。第一关就是篆刻出你们最强的地相图。<笑>就让我见识一下你们最强的地相术吧。第一关就是篆刻出。你们最强的地相图，这一般地势能篆刻出一张地相图雏形都算难得。青衣姑娘，不是在故意为难人吗？我有清月元根相助，谁能比得过我呀？叶兄，要不要我分你一张原纸啊？我不会，也不想白送那女人地相图。不对啊，叶兄，桃花美人这种事儿，你向来是最积极的一个。怎么突然转向了？我连他脸都没看到，算什么美人？哎，今晚若是我有佳人作伴，可就顾不上你了。到时候别说兄弟不仗义，切，把男人当傻子的女人，才没兴趣。哼，兄弟，你不是地势吗？也没有能力篆刻地相图。哎呀。这篆刻所用的原纸价值非凡呐、啊，一张就可抵十颗神元丹。篆刻地相图又极耗神魂，普通地势只能刻个雏形出来，这不是浪费吗？神元丹，那是什么？神元丹，是神通晋级以上修行者所需的修行丹药，普通市面上可是见不到的。不过那位公子可是大手笔。你们的五湖醉春风，刚好值五颗神元丹。那位公子一看穿着就不凡，想必也是哪位世家大族的吧？装模作样。哎，你今天说的那个来自真眼教姓莫的客人，你还知道关于他的其他消息吗？你们是在说真眼教的莫无伤被袭击的事吗？这位兄台，你也知道这事儿啊？嗨，莫无伤和那胖子打起来的地方。就在我宗族附近，还是我族去通知真眼教派救兵的呢。那大胖子凶悍至极，好像是从魔坟一直追到这里来寻仇的。他把莫无伤重伤后，自己还能从几个道种境长老的包围下逃脱啊。他说的是迟不胖。不过这时候还传出一个更有趣的消息：啊、<笑>这地香之宴，黑燕王，也就是城主啊，原本邀请的。是真言古教的圣子苏四相，什么？苏苏四相？兄弟，不会连苏四相都没听说过吧？这片大陆唯一孕育出四大灵相的人，听说现在真言古教圣子中，最有可能夺得传承之席的就是他。那个家伙还真是阴魂不散。不过现在看来，迟不胖应该是安全的，我得找个机会帮他。还是败了，我连地相图雏形都未建成。啊！哼！哎，好强的气势、嗯！你这朋友果然非同凡响。你、嗯。
哦，虽然只有雏形，但幸好成了。哎，上官兄，嗯，在阴种那会儿都没见你这么拼命过，拿来给我看看。是，哎，我是地相图，在外吃几十张原纸呢。要不是为了青衣姑娘，我都舍不得交上去。公子一看就不简单，原来是上官家的人。<笑>上官世家以地相谋生，我们怎么能比啊？嗯，好、啊，嗯嗯，诸位，这第一关，大家构建的地相图以上官泽公子为最佳，哈哈哈，承让。同时，还有李盘公子、啊。各位，承让。我说你高兴早了吧？<笑>竟然会有人与我并列。上官公子篆刻的地相图虽是雏形，但凭借金月岩根渗入其中，神韵极强；而李盘公子篆刻的蛮荒凶兽，神韵虽差一些，却是一幅完整的地相图。竟然能篆刻出完整的地相图，这人什么来头？哎，哎你拿来看看，别那么小气嘛。<笑>这第二关。就由上官泽与李潘公子比试，谁先胜出，谁便是今晚最风格唯一的客人。这封品是青衣姐姐偶然所得，请两位公子前来鉴赏，能否从外面盗文看出里面封品是何物？这越是年代久远的珍贵封品，所包裹的玉石盗文越复杂，但有的封品图有外形，还是得解封玉石才行吧。解封玉石也得顺其道痕，这封品如此复杂，早就不是普通地势能解决的问题了。哼，自作聪明。山河设计图，应该也是一幅绝世地相图了。如果以这张破纸上的道文篆刻，应该能完善上官泽这幅地相图吧。上官世子，也解不出来嘛。我只在剑术与破事上比较擅长，这剖解道文，看来还得向李兄学习了。啊，哪里？上官世子客气了。哼，得意什么呀？哎，我的地相图，你这小子，嘘，别吵。竟然在完善我的地相图，而且他篆刻的地相道文，比刚才我用金月元根所篆刻的更加精深。只篆刻出破纸上身体的一半，竟然就如此消耗神魂。够了够了，这种品级的原纸，只能承受这种事。再画下去，整张地相图都会被破坏的。啊，什么破纸？你家又不是没钱，下次能不能换个好点的？呃，是是是，下次一定。叶兄啊,啊，这回我是真佩服你。没有人能解除封品，真是遗憾。看来今晚青音姐姐无缘与诸位见面了。这封品盗文脉络复杂，若青衣姑娘需要。我可以尝试替青衣姑娘解开封品，不必了。若只是解皮，青衣姐姐自己便能做到。自己能解，还给我们出什么哑谜啊？闲着没事做吗？公子是什么意思？我这朋友性子较直，不懂怜惜美人。青衣姑娘莫怪。嗯嗯，原本只是小露一手，没有想到有人与我并列。既然如此，我只能施展出我真正的手段了。这是我已经完善了的地相图，请青衣姑娘再次品鉴。嗯嗯嗯，你什么时候也变得那么无耻了？跟你学的。这幅地相图的确是一张上品。
，难得一见。不过，上官公子未能解除第二关，所以也算失败。啊？嗯，公子还有什么问题吗？刚才那幅地像图是我完善出来的，也就是说，只要我解开你的第二关，今晚就可以和青衣姑娘独处一室了。青衣姐姐从来卖艺不卖身，公子请自重，不要坏了醉风阁姑娘们的名声。我这个人正好相反，卖身不卖艺。哦不过今天，为了能见识一下传说中青衣姑娘的倾城容貌，就卖一下我的地相之术，算是破例了。好，卖，不必劳烦小姐姐跑一趟了。青衣姑娘拿着，我在这里看就行了。那公子，便好好看看吧。果然如此。公子看清楚了吗？哼。秋衣姑娘，夜雨，你做什么？别激动嘛，你你你再仔细瞧瞧。嗯，姐姐没事吧？没事，扶我起来。啊，这姑娘是谁？她不是秋衣姑娘，这风品居然是人为仿造的。你你怎么会？你如果真的是钻研地相一道的青衣。肯定知道风品表皮的道纹极其容易损坏，是不会直接用手接触风品的。所以我猜测，要不这个风品就是假的，或者你是假的。我向来敬重青衣姑娘，是个才女，可今日如此对待我们，实在欺人太甚。你们醉风阁就是这样做生意的吗？就是，我们是花钱来这享乐的，不是来展示才艺供你取乐的。怪，可以了吧？有点过分了，还没抓到正主呢。你急什么？让兄弟们的一片真心错付，你们还不让青衣出来解释吗？对，是青衣出来。对，没错，我倒要看看你们怎么解释。青莲姐姐，怎么办？青衣来迟了，还请各位公子不要见怪。各位公子如此捧场，青衣无论如何也不能辜负你们的美意呀、啊。说的好听，让人假扮自己出场，我看你是别有居心吧。听说，各位公子是真心喜爱青衣的才华，所以今日，青衣只是想看看，除去外貌后，谁能辨认出我来。没想到弄巧成拙，竟让各位公子厌恶青衣。我去。竟然比我还会胡说八道，这么烂的理由谁会信啊？嗨，青衣姑娘，我们怎么会厌恶你呢？是啊，我其实早就觉得不对劲儿了。青衣姑娘，我是真心敬佩你的才华，绝没有看清你的意思。叶兄，啊，我也爱莫能输了。哎，行，那现在你的扮演游戏已经结束了，是不是该献舞了？啊，可青衣。今日真的身体不适，公子，一定要这样逼迫我吗？那位兄弟，虽然有点本事，但不能因此欺辱青衣姑娘吧？是啊，谁敢逼迫青衣姑娘，那就是我们整个宗族的敌人。公子，青衣虽不能献舞，但还可以独奏一曲，顺便与公子畅聊地相之学。哼，以退为进，你还能逼迫我不成？暗度陈仓，你以为小爷那么好骗？不用了，孤男寡女共处一室，你不在乎名声，啊、我还在乎呢。上官泽、嗯，我们走。你啊，这就走了？哎，公子，我们还会再见的。我说叶兄，你未免也太不给人家姑娘面子了。就算他是在找借口，美人骄纵。我们作为男人嘛，就得大气点儿。你今晚实在有失风度。这种久经风月的女子，你觉得光甜言蜜语捧在手心，就能征服她吗？啊，嗯，原来如此。叶兄，你还挺有经验啊。哼，不是我吹，这种事儿你得多向我学习
啊，看到什么了？啊！我刚刚明明看见有个人影鬼鬼祟祟的。算了，可能是我的错觉吧。不是你的错觉。啊、什么人？老熟人了吗？啊！这次是你亲爹。我对美女一向下不去手，不过你也太记仇了。我作为圣子殿下的护卫，不想输给你而已。玉恒姐姐，你不会是为了我专门追到黑燕城的吧？你以为我很想见到你吗？少自恋。难道你家圣子殿下又要找我叙旧？殿下现在不在此处，我是为真眼教长老办一件差事才来到这里。你应该也听说了莫无伤大人被袭击的消息。那么晚还在搜查，真是辛苦啊。那你们找到那个人了吗？没有。莫无伤来黑燕城的消息，是我们传出去给你那位九州的朋友的。什么？圣子殿下让我传话给你，不要轻举妄动。黑岩城内外暗中眼线无数，以你现在的能力去，只会帮到忙。如果我一定要去呢？话我已经带到，至于你要做什么，与我们无关。还是得尽快提升实力，要不然吃不胖碰到麻烦，一点忙都帮不上。这姐姐真酷啊！哎，你怎么和真眼教的圣子都能搭上关系了？哎，你以为我愿意吗？真是见鬼！难道你真的卖身了？我堂堂阴阳学院的榜首，会受这种屈辱吗？啊！开玩笑，开玩笑的。那你的人缘真的挺不错，真眼教的圣子都和你玩得好，你还怕木无伤干嘛？哎，什么玩得好？我没被他玩死算不错的了。但是那个姐姐说的的确没错，嗯，你现在可不能冲动啊！而且，你进来已经够出风头了，估计有人已经盯上你了。你说的。是醉风阁，醉风阁里面的姑娘个个如花似玉，可从没人去冒犯，特别是青衣姑娘。加上我在醉风阁打听出来的小道消息，我猜测，醉风阁背后的老板最有可能是黑燕家的人。每年地相之宴，青衣姑娘都会明着暗着用地相术考验客人。不过今天是被你搞砸了。如果是这样，我还有个更大胆的猜测，青衣就是黑燕家的人。啊，那就更说得通了。但是，他们怎么忍心让一个单纯的小姑娘到这种风月场所里来啊？你说反了吧？在风月场所里混的能是什么单纯的小姑娘？等一下，上官泽，我们的地相图呢？小姐，今晚都是我不好，让醉风阁姐妹受到那人的欺辱，是我大意了。没想到上官世子身边的人这么狡猾。夜雨，就是刚成为地榜榜首的小子吗？这幅地相图真是他篆刻完善的吗？不错，我看得很清楚，甚至他能一眼看出我们手里的风品是叶品。他的地相术恐怕和阴阳学院的秦先生不相上下了。秦妖娆，他似乎也是为了王品地相图而来。这次身边有上官世子和这个夜雨做帮手。嗯恐怕是志在必得。我听学院里也有消息说，这个夜雨确实不简单，但他实在讨厌。小姐不必生气，您刚出来时，他还不是和那些公子一样，眼睛都看直了呢。哼，回去以后，你将今晚发生的事汇报给太爷爷吧。嗯，是。夜雨，夜雨，昨晚没休息好吗？哎。心里有事儿，一直没怎么睡着。怎么
你们昨晚去地市集会，交流的太投入了。秦先生，冤枉啊！我是真想事情去了。嗯，是啊，花街柳巷，哎、野兄又是头一回经历。魂牵梦绕也是正常，石姑娘别见怪。谁怪他去做什么？我才不在乎呢。嘿嘿，真不在乎？你那张小嘴儿都快能挂上油瓶了。哼，我们到了。啊，原来是阴阳学院的地士们，各位远道而来，辛苦了，请跟我来。啊。又见面了，野兄，还有上官兄，<笑>原来是李兄，真是有缘啊！师傅，我们到了。嗯，<笑>这小子也是受邀来的啊！我就说他不简单。是他。我当是谁？原来是阴阳学院的叶泉乌合之众。哼<笑>。原来是黑燕城的地相大师、啊、万广明前辈。久仰大名，哼，全家的小丫头，偏偏进了阴阳学院这种不入流的地方。当年若你拜我为师，不至于今日才被邀请到地相之宴，真替你父母感到遗憾呢。盘儿，我们走吧。是，师傅。哎哎，嗯嗯，嗯，这老头有病吧？看不起谁呢？秦先生，这万广明和我们阴阳学院是有什么过节吗？啊，我好像听院长说过，这万广明很早以前曾向院长示意，要加入阴阳学院成为导师，可却被拒绝了，所以怀恨在心呢、啊。他是黑暗城地势中有头有脸的人物，此次肯定也是为了王品地相图而来，自然看我们这种竞争者更不顺眼了。哦，走吧。秦先生，我如果帮你获得王品地相图，嗯，你能不能帮我做一件事儿？哦，是阴阳学院的秦先生到了，哈哈哈哈！欢迎欢迎，黑燕家主，我等路上有事耽搁了一下，嗯，让您久等了。实在抱歉，秦先生哪里的话？若是招待不周，还请见谅啊。这几位是？他们是我的弟子。哦，果然都是人中龙凤啊！你们都是地相之宴的客人，不必拘礼。哇、哦，快入座了。家主客气了。哼。啊？啊？嗯。啊。啊！哎，叶雨，怎么了？快站起来！哼，阴阳学院的弟子都是这样不懂规矩吗？真是地相一道的耻辱！敢问万大师，我坏了什么规矩啊？地相之宴的座位都是大师才能坐，你看看哪个弟子不是侍奉在老师身后？他们要站着是他们的事，谁规定我必须站着了？刚才黑燕家主说了，我也是客人。既然是客人，这又没人坐，我为什么不能坐？你，<笑>这位小兄弟说的对，是在下没有安排妥当。呃，既然还有一个位置，上官世子也不用客气了，请坐吧。我，我就不用了。家主亲自赐座、呃，你就坐吧。啊，谢家主赐座。现在我能完全确定，青衣就是黑燕家的人了。昨晚的地相图算是没白给。就算这样，你也别太嚣张了。黑岩世家也不缺你的一两张地相图，要你的命倒是轻而易举。唉，今日各位能赏光参加地相之宴，是我黑岩家莫大的荣幸。和往常一样，你们通过这三天的考核，嗯、将能接受黑岩元系的洗礼，而其中最杰出的地势，还可获得王品地相图。<笑>以往都是我们几个老人论道。今年却看到不少年轻的地势修行者，这正说明啊，地相一道逐渐昌盛啊！<笑>没错，所以这一次
各位大师就休息一天，让自家的弟子出来论道切磋吧，也让我们看看地相已到年轻一辈的实力。啊。地相一道，借天地万物之气，构造有力场势，所以地势修行者常为高手辅佐，却也更容易成为敌人的首要目标。你们两人结组，每组拿一个风品，互相切磋，点到为止。拿到对方风品，并能保护己方风品的获胜，胜出者就可获得这两件风品。<笑>黑燕家主这一次可真是大手笔了，可我这徒弟前不久才突破到天人境三重，怕是对各位大师的弟子不公平吧？啊，万大师的弟子果然厉害，名师出高徒啊！啊，我不过境界高一些而已。听说上官世子天人境一重，但洗练了金月元根后，实力也是非凡。啊、哪里哪里。李兄谦虚了，哎，啊，你信不信？那两个人一会儿必拿你开刀。两人一组，是兄弟就别跑。哼，黑岩家主，在下左子闯，我和罗开元一起想和阴阳学院的弟子切磋一番。嗯，秦先生，意下如何？呃、啊啊，嗯，盛情难却。既然两位有此要求，我就和我兄弟一起，另叫二位高招了。哈哈哈！好，来人呐，把风品给他们带上。这只是第一天，不必急于求成，尽力就好。是，秦先生。嗯，放心吧，我们肯定不会给阴阳学院丢脸的。叶云，我相信你可以的。小诗诗，等我把风品赢回来，回去给你做两条项链。啊<笑>啊！哼，大言不惭。嗯，放心，很快结束。你和秦先生先到一旁吧。嗯。嗯。我帮你见事，你没问题吧？嗯，你可得保护好我呀。你就会捡轻松的活干，让你被揍算了啊！啊，他们一个是圣胎境五重，一个是天人境，我也没办法呀。在下左子闯，请赐教。哼，那我就不客气了。啊！啊！还好我的弟子在灵相修行上也颇有天赋。这阴阳学院的弟子下手倒是毫不留情。秦先生，你和你弟子是不是太心急了点儿？哼，这点小把戏，没想到还能让在场的大师看上眼，也算是他们的荣幸了。你，嗯，两位都是十分有潜力的地势修行者。是啊，是啊。自己动手吗？啊
，罗子成，快躲开！金月元根不仅能使地象阵变得难以攻破，还能提高地势的境界。这一击完全达到了天人境的力量。啊！啊！啊！小子！燕月，躲开！啊！我的灵象怎么？孩子！哼，炼金生水，他刚好克你的灵相。夜雨，哼，这个罗开元不简单啊。竟然能挡住我的攻击？怎么会这样？他们的境界都没有夜雨高，但怎么感觉夜雨的力量反而弱了？是罗开元、哦，罗家的传承天生就可以克制其他人的灵力。夜雨，罗开元的地势会瓦解灵力。哈哈哈哈！想不到吧，夜雨，真正的对决现在才开始。哼，怪不得敢来挑战呢。不过瓦解两三成灵力。加回来不就行了啊？沧海日升。这是那个原始圣地的残缺秘术，他似乎和那个秘术正好相反。也许他们的灵力在迅速增强。哼，有意思。快，抢到风瓶，我们就赢了。啊？我去吗？废话，不是你去，难道还是我去啊？啊！啊！啊！啊！啊！无双指！啊！结束了，快保护我！燕雨，好样的！哼，现在保护你有什么用？真是废物！哼，嗯，好。风品被取下，燕雨已经赢了，为什么？嗯，只要拿到你的风品，我也不算数。可以，是吗？地象阵，走了。哎呀！哈哈，真当我们阴阳学院好欺负吗？失算了吧？抛弃队友还想搞偷袭，你这人也太不要脸了！怎么样，认不认输？认输我再放你出来。嗯，哼，这次就算便宜你。这一场，便是秦先生的两位弟子胜出，两个风品。便归你们了。等等，家主，师傅，这不公平啊！他两人境界比我们高，特别是那个夜雨，输了就是输了，还找什么借口？让各位看笑话了。是啊，这提出论道的又不是我们。夜雨，休得放肆！哼，今天难得有机会与同辈切磋，盘儿，你也试试吧。是。秦先生，你们还剩一个弟子没出战吧？十分抱歉，我这位弟子并不擅长地象一道。不擅长地象，来什么地象之宴呀、啊嗯？那这位姑娘，她是我侍女、啊，跟我一起来的。嗯，荒淫无耻、嗯！原来是这样。那如果诸位都放弃？接下来两个风品
，就都赠予万大师的弟子了。嗯。喂，哎，这个人昨天抢了我们的风头，刚才又把火引我们身上，此仇不报非君子啊！哼。家主，刚才那场我们还没怎么发挥呢，这场我们也可以应战。哈哈哈哈小兄弟倒是战意十足啊！那当然了。再拿两个风品就够我们四人分了，何况也没规定只能上去一次，是吧，李兄？你随意。既然如此，哪位大师的弟子愿意和李潘公子一同切磋呢？十分抱歉，我的神魂刚才消耗太大，应该没办法帮李公子见识了。是啊，我技术不精，也无法相助了。哎，是吗？那既然这样。没关系，我一人足矣。我徒弟境界与地下兽都是年轻一辈的佼佼者，既可攻也可守。哼，怎么，害怕了？谁谁怕了？我，反正他给我的感觉很不好。我的境界比你们高，所以这一场我会压制境界，公平对决。万大师的弟子倒是个真君子。我的弟子一向比较耿直，这小子搞什么花样？请吧。三天，三天时间。你们都抓不到一个受伤的人，真眼教真是养了一群饭桶。天书、宇恒，你们二位可是圣子殿下最得力的两个干将，没有一点消息吗？有啊，昨天不是才带回来您手下两个弟子的尸体吗？你，哼，攻击莫大人的是不肖皇朝的余孽，二位如此，怕是会牵连到圣子殿下。啊啊长老误会，我们是真眼教弟子，自当尽心竭力。那就赶紧继续搜，城内城外都不能放过。是。两位，请。这小子真的压制境界，这样我们俩一起打赢了也不怎么光彩啊！打赢了还管其他的做什么？我去抢风品，你来见识，速战速决。还敢直接说我来？哼！什么？金月元根如此强势的力量？这个人竟然击破了！啊！王印，魔元术，哼！啊！你你讨厌！啊！啊！哎！这小子怎么这么厉害了？叶雨，这个人，剑势比我用金玉元跟还要强。实在不行，你机灵点只要别被他拿到风品，我们就有机会。不错，哼、啊！雷影枪，同样的战绩。哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！李盘使用战绩不过与贤叔许多，甚至能看穿他的破绽。就算他压制了境界，叶雨也不一定是他的敌人。蛮荒啊！做得好！地
想去。一夜整末。什么？啊啊！啊！石棍！啊！啊！啊！啊！没事吧？齐先生，我没事，但。无论战绩还是地相布阵，这两人都运用自如啊！这，这真的是地势之间的切磋吗？<咳>家主，我们刚才应该看得很清楚，是我徒儿先夺下上官世子身上的风品，胜负一分，阴阳学院已经输了。黑燕家主当时说的是拿到对方风品的获胜，可没有先后之分。现在我也拿到了他的，所以。我们没有输，你，你这是强词夺理！你们现在都拿到了对方的风品，那二位不如彻底分出胜负，如何？啊，还是不可以。盘儿，你都赢了，还打什么？十招以内点到为止，可以吧？嗯，这家伙是存心挑衅我们。哼，来啊，我可不像上官泽一样好欺负。这小子好歹给我留点面子啊！好，十招以内定胜负。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，这个人明明打出的灵力都没我强，可偏偏我的每个招式都被他破解。招式倒是快，但是太乱，太急进，周身都是破绽，不顾后果，慢慢进进攻。根基不稳，招式没有气气，浑身蛮力，能活着走到现在，倒是运气不错。啊、糟了，<笑>不行，不能让他赢。无双指这可是上好的风评啊！这小兔崽子，你们阴阳学院都是输不起的人吗？枉费我徒儿还压制境界，和你们公平一战，岂有此理！啊，叶云，叶云，你还好吧？没事，我歇会儿就行。你也太拼了，大不了认输嘛。哼、啊，哼，哼，好、啊，啊，抱歉。我搞砸了。家主，此次是我弟子失手，会快的风品，阴阳学院一定赔偿。秦先生可真会避重就轻，你们阴阳学院一而再、再而三的破坏规矩，传出去，黑燕世家还有何威严？没错，家主，你应该立刻驱逐这些无理之人。好了，这件事。父亲。等一等，青衣，你来做什么？
父亲，太爷爷举办地相之夜，原是为了发掘更多地相之才。这位公子失手破坏风品，却也是因为重视我们这场比试。何况，定的规矩是，既要抢到对方的风品，也要保护好自己的。说来，这位李公子也不算赢，对吧？青衣小姐说的不错，这父亲。黑燕世家难道要为了一两件风品错失人才吗？嗯，哎，青衣姑娘果然舍不得放你走。不过这礼盘还真是沉稳、嗯。啊，这场比试是我输了。哦，刚才是我耍手段，你没防住，但我也是胜之不武。这两个风品算是赔礼。今日这场，便是万大师的弟子李盘公子胜出。各位客人，回去休息，明日将进行第二场考核。秦先生，希望后面不要再出现这样的意外了。是，谢家主。回长老，发现了不远处使用阵法的痕迹，那个胖子太狡猾了。我们的人和他交手，现场都被处理得很干净。哼，这是对我们睁眼教的挑衅吗？是属下无能。嗯，其他几个长老已经赶到黑燕城，让其他人继续搜。是。这个长老应该是道种靳小城。如果秦先生和他交手，能有多少把握？我最多保我自己全身而退。啊！你就自救多福吧。不过、嗯、你那个朋友真有本事，竟然连睁眼教长老都拿他没办法。切，睁眼教算什么？但我的朋友应该受了伤，我们得赶紧找到他才行。嗯、我以为今天搞砸了比试，秦先生不会来帮我了。我在阴种欠你人情。无论如何都不会袖手旁观，所以你根本没必要那么拼命。哎，我也是想着给学院和你找回点面子。那个姓万的老头说话太难听了。不过，你和青衣姑娘是何时认识的？嗯？嗯啊，我，我和他，今日，要不是他在黑燕家主面前为你说话，我们可能就被逐出地相之宴了。你们之间发生过什么吗？<笑>我和他之前在醉风阁有过一面之缘而已。哼，不用掩饰，我只想知道他是敌是友。他他要做什么？不可能啊！难道这是我听错了？嗯，那两个人不过天人境，根本不是我的对手。有什么可躲的？大惊小怪！我当然知道秦先生厉害，但我们此行不是为了打架。万一引来更多的人，怕是会给我那位朋友带来
。法身境的强者，夜雨，啊，他，他当真是你同门？什么是法身境？法身境在道种境以上，修炼至法身境，普通灵兵难以伤及肉身，甚至以一敌百。你被莫大人重伤，一会儿等武大长老齐聚，我就不信还拿不下你。可惜你等不到了。哼。嗯、秦先生，你休息了吗？秦先生。打扰了。啊！他一直在那道地向阵中攻击，一定是靠那法阵维持灵力。惊魂刺。在这儿，二师兄，我可是知道你有危险后，专门来帮你的，你怎么一点也不感动啊？我不是跟你说了，不要暴露你和我们的关系。哦，嘿嘿，哦，对了，二师兄，我还拉来了一个帮手，这是我。你闪开！这位美人，我叫池不胖，是夜雨的二师兄，厨艺精通，温柔体贴，至今未婚。请问美人有没有兴趣与我月下赏花，共度良宵？果然是同门。啊，二师兄，二师兄，你没事吧？哎呀，这次是我大意了。原本有七成把握能废了莫无伤，却没想到突然窜出来几个长老，还有一个拿着铃铛的女娃娃，让我短暂失魂。中了他们几人的埋伏，险些把命丢在那里。铃铛，难道是南旭？他果然被镇眼教的人带走了。后来呢？后来我被他们一直围堵在这里，害得我几天没吃饱饭了。老头子和画美人还在九州吗？哎呀，老头子虚耗严重，也不是一两天的事儿。画美人师兄一直在照顾他，你就别担心了，保住自己小命就行。阁下灵气外泄严重，根基损伤不小，用地象阵也只能勉强维持运转，还是必须立即治疗才行，否则日后肯定会落下病症。哼，真是麻烦姑娘了，姑娘真是人美心善。哎，嗯，秦先生可是我的导师，你你别动手动脚的，你也别随便靠近我。臭小子，我可是你师兄啊，要礼让前辈。你让我跟你们撇清关系的，还讲什么礼让、啊？你别吵了，到底是不是来救人的？真眼教的其他几个长老快到了，我们得想个办法引开城门的守卫，让阁下入城治疗，这是最快的方法。引开守卫，我倒是有个办法。啊，秦先生啊，听说。你昨夜打伤城门外的几个守卫是何缘由啊？昨晚我忘记带妖精铁了，那些守卫不长眼，又觊觎我的美色，我才出手教训了他们。是是这样吗？哼，怎么，万大师昨天教训了我的弟子，今天就要来教训我了吗？红颜祸水。那几个守卫真的对秦先生不敬啊！我也不太清楚。
反正去的时候，那几个守卫已经倒下了。啊啊！你们昨晚都不在房间。我还以为你和秦先生一起出去了呢。嗯、这这个，回去我再跟你慢慢解释。啊，叶雨，你昨晚和秦先生发生什么了吗？小爷我冰清玉洁着呢，收起你猥琐的眼神。<笑>对不住各位，刚才去处理了一番琐事。昨晚秦先生的事情在下已经知晓，是我们管理不周。等他们醒来后，就全权交给秦先生处理。黑燕城一定会给秦先生一个公道。让家主费心了。家主，今日的考核可以开始了吧？嗯，今天的考核很简单，各位大师各自挑选风品，谁开出的物品更珍贵，谁就胜利。从玉石表皮上的道韫来看，里面的东西都价值不菲。青衣，进来吧。每个风品售价二十颗神元丹，由小女来解批开封。无论开出何物，都属于你们自己。各位大师的弟子，若想参与也可，不用太过拘束，大家挑选吧。秦先生，昨日我们的弟子切磋，盘儿险胜。今日不如我们两人比试一番，也让年轻一辈开开眼界。秦先生意下如何？也好，借此机会能展示一下我的地相手段。省得总有小人在背后妄议我们学院。嗯，有劳青衣小姐了。嗯。嗯。啊。恭喜二位。烈阳铁，哈哈哈哈大师好运气，谢家主。烈阳铁是什么？烈阳铁，传说是原始圣地火山遗迹中淬炼出的铁石，是锻造器物中的绝佳材料。哼，我以为姑娘家只对宝石玉器类的东西感兴趣呢。这些烈阳铁在我家库房有一大堆，也没什么稀奇的。原来如此，古世家果然财大气粗啊。当然，你也不看看是谁的女人。你别乱讲话，谁是你的女人？青衣姑娘，开这两个风瓶吧。好。风瓶解皮不仅需要细致，还需要消耗大量神魂。可这黑燕家的小姐竟然能连解两个。还真是深藏不露。能承载大师级道痕篆刻的灵石，虽然没有烈阳铁珍贵，对地势修行也大有益处。秦先生，你先去挑选吧，免得受我欺负小辈。那就不客气了。秦先生。能开出最好的吗？在解皮之前，只能靠风品上的道纹大概判断里面是何宝物。按理说，秦先生的地相术已经十分精通，怎么都不会开出太次的东西。那就有劳青衣姑娘了。嗯。啊啊！是金缕鳞，嗯，恭喜了，秦先生。这金缕鳞据说用来锻造器物时会带有控水之能，市场上都值几百颗神元丹了。哼，居然二十颗神元丹就被他拿走了这么稀有的宝物！哈哈哈哈哈！秦先生果然地相才情了得啊！秦先生确实有些本事，不过也没什么好恭喜的。哼，哎。臭忘返！这老头在干嘛？啊，糟了！这万广明应该是修炼了破忘法，几乎能参透所有道韫开道本质。嗯
请青衣小姐开我的风瓶吧。是园林圣水吸收后可洗涤自身，对地势修行者来说大有裨益，有市无价。秦先生输了，不愧是万大师啊！秦先生还是年轻了呀。既然真的输了，我还是不够强。哈哈哈！精彩精彩，二位先生都很出色。古人云：“文无第一，武无第二。”那这回是万大师赢了。那，哎。小兄弟，你这是做什么？小兔崽子，你是来捣乱的吗？快把那东西放下来！明明这个风品就是最珍贵的，怎么开出个元灵圣水，你们就满足了？你可知，你手里拿的是什么？看这道文，应该是来自被诅咒之地的凶物。连秦妖娆都不一定能看出来，这小子竟然能一眼看出是凶物。这的确。是我族偶然在禁忌之地所得的风品，道运纹理复杂，哪怕是城主也不敢轻易解皮。还请小兄弟不要故意为难我们。行，那如果我解开这个风品，是不是就算我们赢了？叶雨，你见识过我看破虚妄的能力，在阴种都行，难道还不能解这玩意儿？曾经有一位地相大师，误开了一件风品，还未来得及救治。全身便被毒气化为脓水，你可知禁忌之地的风品有多可怕？哼，你们今日拿出来，不就是想看看到底谁能解开吗？富贵险中求啊！我愿意冒险一试。家主难道没有这个胆量吗？好，真是初生牛犊不怕虎啊！小兄弟，便试试吧。但如果出了什么意外，可别怪到我们黑燕世家头上。父亲。哼，无知的毛头小子！家主，我突然也想试试解开这风品，也请让我一试。嗯，不愧是万大师的弟子，有大师的风范。盘儿，师傅，阴阳学院的弟子既然如此有勇气，我自然不能输于他。行啊，不过得有个先来后到吧。自然，叶兄请。造化诀。以我的造化诀，分解道运还没人比得了呢。这小子的地相术并不精深，到底是用的什么功法？这个少年，难道真的能解开？啊！啊别动！有什么问题吗？没事。<笑>你，你继续。哼、啊。这，这难道是传说中能开人七窍、成就圣人之姿的七窍花种？怪不得是劲敌风品。这东胜神州，怕是找不出第二朵了。<笑>秦先生，没想到阴阳学院竟然有这样的少年英雄，不仅有胆量，技艺也过人。这七窍花珍贵异常，岂是二十颗神元丹能换的？夜雨，将这七窍花还给家主吧。嗯，家主，这禁地之物也是你们费尽心力拿到的，我不过是占用你们的成果而已。<笑>小兄弟，前途不可限量，青衣。去将库房中几个上等玉石取来，赠与阴阳学院各位。是。厉害呀、啊，叶兄，这一次可算是风光了。我还以为你会舍不得那七窍花呢。切，这怀璧其罪的道理，我当然明白了。嗯，就算没有七窍花这样修行的捷径，我相信你也可以成就大能的。<笑>那当然了，我可是有比这个更厉害的捷径的。
从我离开九州以后，没一天吃饱过，真的饿死我了。叶雨，我以前真的认识这个这个人吗？嗯，当然认识了。依依，我还给你写过情书呢。啊？你也给我写过情书？饿<笑>、啊。依依，你忘记我写的？闭嘴吧！你那也叫情书，简直就是骚扰。小诗诗，你可别听他瞎吹。在碧涛阁的时候，你连话都没跟他说过呢。你昨晚和秦先生出去，就是为了救他吗？是啊，一个人的力量总是有限的嘛。况且秦先生精通地相术，境界不亚于真眼教长老。我猜想，那下次、啊、你也可以告诉我啊。因为一直以来都是你在帮助我，我也想能帮上你的忙啊。当然，我知道我没有秦先生厉害，但小诗诗，你不用很厉害，只要让我保护你就可以了。叶雨，嗯，你们俩干嘛呀？叶兄，我们还在这儿呢，有伤风化呀。我还没吃饱呢，师弟。再给我装一盘去！是是是。二师兄，这个破纸真的是传说中的山河设计图？哎，这山河设计图啊，是千年前天地孕育的至宝。又可称为地相之道的祖师，经千年流转，才被咱们师傅意外获得，可已经不完整。不完整，那有什么用、啊？仅凭目前复苏的这部分道运精华，你就能堪比许多地相大师了。此物彻底复苏之后，便是能聚集大事，横渡星河的无上至宝。不仅是莫无伤，各门各派都想要抢夺这件宝物。所有人都想杀我。这么一说，我怎么感觉又被师傅他老人家坑了呢？哎呀，都是身不由己啊！等你接触到这个世界更多的秘密，你就会感谢他老人家了啊！因为至少你还有选择的机会。从来到这个世界开始，什么时候就给我选择？好了，别想那么久远的事情了。刚才我教你的秘术，学会了吗？嗯。你从哪儿得来的这种歪门邪道的秘术啊？原始圣地曾有一个圣器，名叫黄金钟。我是从其中盗运演化出的这个残缺秘术。说起来，我感觉那位师姑娘似乎也被人用过这种秘术。是古世家那群人，因强大而自满，便是衰落的开始。古世家是如此，真眼教也是如此。能来一次黑眼城，却连青衣姑娘一面都见不到。你知足吧，没把你派到城外去，还能留着小命从醉风楼门口经过。说起来我就生气，那个叫天书的，虽然是苏四相大人的手下，但也是和我们一起出任务的。凭什么他就能去醉风楼喝酒？这也太不公平了！你说是吧？嗯？什么人？哼，我也觉得不太公平。所以让你同伴好好休息一下。你，你，你，啊，哼，啊，啊，啊，你到底是什么人？我，我和你无冤无仇啊！我和你们大人之间的仇也不小啊。说，现在黑燕城附近有多少真眼教的人？城城中的人比较多，真眼教的长老也在。劝你不要耍花样啊，否则这可能就是你这辈子最后一次经过醉风阁了。我说我说，这城中没几个，大多数都在城外，但真眼教十大长老里面一半都聚集在外面了。吃不胖伤势没有恢复，一定敌不过他们。看来送他们出城还需要从长计议。这位这位大侠，我既然都已经说了，你就放了我吧，我保证不会把这件事说出去。
很好。这两个人醒来后，真的不会记得是一个时辰内发生的事了。是啊，我运气好。要是遇到心智坚定或者境界再高一些的修行者，说不定会反让自己失魂。呵，能不能消消我？行，你准备拿什么当学费啊？以你上官家的资产，没个一两箱的神元丹，说不过去吧？嘿，你小子怎么那么现实呢？看到什么金贵就要什么。李潘啊，他怎么在这儿？哼，这人白天在青衣姑娘面前一副正人君子的模样，到了晚上就原形毕露了吧？啊！让这两个人赶紧给我滚蛋！你们是哪里来的人？这么不讲道理啊！这里已经被包场了，听不懂人话是吧？还不给我滚！这样不合适吧？他们都是客人。好大的胆子！你竟敢违抗真眼教圣子大人的命令！啊，太过分了！又是这一套，仗势欺人！你们凭什么打人啊？圣子就可以不讲道理了吗？哼，这是黑燕茶，又不是你们真眼教的地盘，凭什么我们不能在这？哼，那么想留在这儿，那就把你们的命留下好了。住手！啊！啊！啊！真眼教的人也敢打？这李兄怎么比你还猛？这，哎呀，真巧，这不是天书大哥吗？叶、啊、雨，实在不好意思，我这兄弟今天比试输给了我，心里憋着气呢，所以冲动了点来，给天书大哥道个歉。你，抱歉。哎，这就对了嘛。叶雨，你快放！我知道苏四相在背后做了什么，现在我手上有你们的把柄，最好不要招惹我。赶紧滚蛋！哼，我知道了。今天算你们运气好。我们走。谢谢公子。无妨。年轻人怎么这么沉不住气呢？哎，李兄啊。幸好这回有我们在，你可得好好谢谢我们。多谢了，谢谢各位公子替我们解围，快请进吧。谢谢三位公子，上次对你们出言不逊，是我失礼了。哦、没事没事，<笑>我这几日练了一首曲，不知上官公子愿不愿意来二楼鉴赏一番？啊，当然愿意了。你们先喝，啊、我介绍完就下来。你说的好像我不听曲儿了一样，这是差别待遇啊！你又不会欣赏，对牛弹琴。哎，你，嗯，叶兄，好像有话要问我。今日解封品时，那溢出来的东西是什么？诅咒。诅咒？你以为禁忌之地的封品是那么好解的？那你……那时我离你最近，若不化解，我恐怕就是第一个中招的。随后就是在场所有人。现在你知道，到底谁该感谢谁了？谢了，我这个人恩怨分明。虽然我们与你师门不合，但你的确是个仗义的人。以后如果有什么需要我帮忙的，我自当全力以赴。哦、如果我要你退出地相之夜，那不可能。哼，跟你说话简直是浪费时间。哼，哎，你
。我觉得你比那个姓万的臭老头顺眼多了，不如咱们交个朋友，以后行走江湖也有个照应。我们注定是敌人，你说这话，也是为了让我放弃王品地上图吧？你这人疑心太重了，友谊第一，比赛第二嘛。好了，夜雨，有一个睁眼教的长老，好像带人往这里来了。什么？公子们，下去二楼避避风头吧，他们怕是冲你们来的。走。嗯。嗯。哎。呀，都这时候了还喝酒。各位大人，有什么事吗？哼。啊。嗯。是刚才那个家伙，上梁不正下梁歪，他主子不是什么好东西，他手底下的人也一样。啊、据说刚才有两个地势，阻拦我们真眼教搜查，我们怀疑那两个地势和前些天在城外袭击我教莫无伤大人的是同谋。大人，这一定有什么误会，那两个地势也是地象之宴的客人，早已离去了。哼，走，是。明光飞针，黑燕世家的小姐。<笑>我这点小伎俩还能被认出，可真是荣幸啊！啊，师兄。嗯长老，我太爷爷可只说了，配合你们追寻那个人的下落，可没让你们骚扰破坏城内的安宁呀。青衣小姐可别忘了，莫无伤大人是为了赴地相之夜而受伤的，万一那贼人原本就在你们黑眼城中呢？<笑>长老这话就欠妥了，这醉风阁是我的地盘，我难道还会引狼入室？本长老不想与你这女娃娃废话，走！真是猖狂。不愧是青衣姑娘，这剑士的姿态也如此赏心悦目，境界还是差了些。燕人境的地势修行者不多，还是个姑娘，值得敬佩。可惜不识抬举。小姐。和上官泽那版篆刻的地象图。这臭丫头身上居然有上品地象图！这是，这是他爷爷亲自设下的地象阵。长老，我说过了，醉风阁是我的地盘，容不得你们放肆！可恶、啊，长老。快坚持不住了！嗯，我们走。没想到青衣小姐如此有本事，不知对黑眼世家来说是福是祸呀？嗯。啊，二楼的三只小老鼠，该出来了吧？啊青衣姑娘，这次多谢你，我们便告辞了。告辞？哼、嗯，谁允许你们走的？哼，你过来。啊，这小子什么时候和青衣这么熟了？我帮你几次了，你都没什么表示。地象图都给你了，还不算表示？要不我以身相许？哼，放肆！不许对我们家小姐无礼！嗯、我救阁下是因为惜才。阴阳学院虽然修行资源丰富，但随着你的境界提高，更需要地势大师引领。良禽择木而栖，明白吗？哎，原来你们是想招纳人才，我还以为是想让我入赘呢。没意思。你
，为了我这么个人才，敢出来得罪针眼教长老，你可能会后悔的。不过，我记下这个人情了，青衣小姐。哼，你这欠人情的空话，倒是说的越来越熟练了。<笑>喂，我可没说我不还你人情啊。小姐，这个夜雨实在难以掌控。嗯，就算他地相才情出众，他也难以归顺我们。没想到，他竟然戒备心这么强。那个李盘也像变了个人似的，对我的态度莫名其妙。那针眼教长老那边怎么办？如果东流哥在就好了。家主，有客来访。哼，这么晚了，是谁啊？呃，是一位信使，为古世家传话。任何，请他进来。辛苦各位，今日便是地相之宴最后一场考核。结束后，我们将选出四位表现最优者，进入黑焰原池洗练。这就是黑岩世家的终点之势，没有彻底斩灭城市，却能感觉到一股力量在压制我们。以地相图撼动此方大鼎，得为胜者。众位大师，开始构建你们的势吧。秦先生，啊，能撼动这种势吗？要撼动此方大势，至少需要到道主境，成为大师，构建出接近王品地相图的水准。我在建设这方面并不擅长，若是破解这种事。倒有可能，叶兄，看来只有靠你了。秦先生，你们这种见识速度，我看连黑夜原池的洗练都没机会呀、啊，不如趁早放弃吧。你万大师是不是忘了昨天赌风品输给我的事儿了？我劝您还是现在退出吧。如果输给我两回，这大师的名声怕是不保了。狂妄自大的小鬼，昨天不过是你运气好，今天不如就再赌一回。赌什么？这把上品灵兵是我问一位道中王者布下地相时，他给予我的报酬，价值一百颗神元丹，你敢不敢赌？一百颗？行，我正好缺一把剑。夜雨，量力而行，不必为了一口气赌注那么大。是啊，小鬼，你有没有那么多神元丹啊？大师放心，神元丹有的是，就看你有没有能力拿走了。哼，到时候见分晓。秦先生，有构建王品地相图的原址吗？夜雨。你就算在地相方面有天赋，但目前只到天人境，是没有办法构建出王品地相的。给我吧，我这么做自然有信心。哎。哼。哼。哼。哼。夜雨是天人境二重吧？也敢和万大师比拼地下？哼，他是昨天赢了一局，就得意自满起来了。专心看着。是。什么？竟然这么快？关广明他们已经构建出基础地下了。夜雨。专科地相图本就极好神魂，他们构建的地相城市肯定会对夜雨产生影响。我要帮助夜雨减轻压力。啊！山河设计图既然是地相之祖，他的道运一定能牵引最强的天地大师。夜雨篆刻的这些道痕并不精妙，构建在一起，却非凡无比。我先来。嘿，哟，我操
师傅，没事吧？哎，老夫来试试。若我有这样的地相图，也可以和神都境强者抗衡吗？地相图毕竟是死物，最多能震慑对方。真要对决，你依旧不是对手。师傅，要清顶战鸣已经不错，可惜还是没有撼动清顶。白狼狩猎，王品地下。地相的大事，只有接近道种境的地势，才能构建这样的地相。看来这场考核，万大师稳赢了。可惜夜雨到底年少轻狂啊！啊，齐先生，这可怎么办？是一幅王品地相图，怎么可能？这臭小子！不行，不能再输给他。盘儿，为我接势。是。呵啊！啊！哼，真当我们阴阳学院没人吗？青顶真身第一次在地相之焰中被撼动，连我都不一定能。不仅撼动青顶，还破坏了百狼狩猎的地相。这这不可能！没什么不可能的，技不如人，就痛快承认嘛。这家伙，我以为他就是打架厉害呢，没想到，此次在地相上天赋极高，以后必成大器呀、啊！夜雨，天人境便能构建王品地下，放眼整个东胜神州，也不一定有地势能有你这般成就啊！哼，黑焰世家果然没看错你，区区天人境根本不可能做到，一定是你之前就藏了一幅王品地相图在身上。家主在上面应该比你这个老花眼看得清楚。万大师，还是乖乖把灵兵交出来吧。什么？说好的，我赢了就把灵兵给我呀。你这老家伙是不是输不起？出言不逊，真以为我不敢杀你？小心！你你，这是。斗种境的力量，怪不得阴阳学院派他来地相之眼。你竟然也成就了道种界，刚成就道主境罢了，没有万大师高调。不过，你若敢伤我阴阳学院弟子，杀你也无妨。啊啊啊、你，二位，地相之宴还未结束，若有什么恩怨需要解决，还请远离此处。哼，夜雨。没事吧？我没事。家主，您作为地相之宴的主人，是不是做的太偏了？呃，万大师，我能保证，刚才那幅地相图确实是夜雨构建的。哼，东西给你们又如何？年轻人还是收敛点锋芒好，要不然再天才死了什么都没用
，多谢万大师指点。不过，还是先担心您自己吧。哼，嗯，上品灵兵的确不错，不过你还未达神通境，应该很难驱动这把剑。没关系，白送上门的宝贝，我可从来不拒绝。此次得元气洗礼的，便是万大师和他的弟子，以及阴阳学院的诸位了。其他两位大师，今夜便在府中休息吧。明日地相之夜，城主也会出现，以宴席款待各位。谢家主，万大师，秦先生，请带上你们的弟子，和我一起前往黑燕园地吧。黑燕园池内有祖地大事，元气有限。此次只能进入四人，万大师与他的弟子进入。秦先生，您这边的弟子，我就不进去了。呃、啊，我也是。叶兄，你和秦先生进去吧。这可是提升境界的好机会啊！你都不争取一下？这次地相之宴，你可是大功臣啊！同我什么时候像你一样地相出众？我再去追求境界吧。那你这辈子都没机会了啊！狗嘴里吐不出象牙。摄取元气最多也就一天时间，上官公子和这位姑娘就到府中客房休息等待吧。有什么需要，吩咐下人就行。小诗诗，要你暂时独守空闺了，不过我一定会尽快回来。你不回来，我还亲近点呢。放心，叶兄，我会带你好好照顾她的。我就暂时把小诗诗交给你保护了，你可别动什么歪心思啊。嗯。沉迷美色，难成大器。哎，毕竟我还是个青葱少年嘛，当然没有万大师稳重了。哼，油嘴滑舌。下面便是黑燕园地，我随各位一起下去。就在这里了。城府内的路复杂，小姐尽量不要走远。外面有下人，有什么需要吩咐他们就行。好，谢谢。上官公子的房间在另一边，我们都是一起来的，没必要分开吧？呃，这男女授受不亲啊！我不介意啊，我介意。上官公子，如果有什么需要，我会去找你的。行吧，那你一个人小心不要让施小姐离开，也不能让任何人进入，包括青衣小姐，明白吗？明白。哇！哇！这就是黑燕池吗？上一代黑燕世家的家主。偶然得到蕴含着火道精华的黑焰元根，成就法身境，也使黑焰城有了如今的繁荣。不过，黑焰元根本身附着着极大的腐蚀之力，所以就将它一直滋养在此，只摄取元气修行。除了我族直系血脉，也只有天人境以上身居大师的修行者勉强承受。所以，两位小兄弟。一会儿摄取元气时，一定要量力而行啊！放心，只是适量摄取的话，你我的地相之术足以承受。秦先生、嗯，太过自信可不是什么好事儿啊！不劳万大师操心。哼哼哼。四位各找一个聚灵阵坐下吧。自修多福。聚灵阵会吸取安全适量的元气，洗炼入你们体内。你们可以持续摄取八个时辰，可一旦跨出聚灵阵，便无法再继续了。如果八个时辰后过量摄取造成的损伤，黑焰世家概不负责。希望各位以保重身体为主。家主，开始吧。
身体好像在被炙烤一样石小姐是你走看穿我的身份了武士家都是你唯一的护身符嗯把石小姐带回房间吧护身符家主果然是外人还不懂他们为什么要带我回去因为我才是古世家唯一的传人啊啊他怎么会有这样强的灵力这就是黑演员的拂袖之力一直知道秦先生厉害师父是怎么感觉元气一下变多了为敌无耻
你现在离开巨灵镇，还能留住一条小命。巨灵镇结束的时间还没到，如果离开就太亏了。叶云，你先离开巨灵镇，这腐朽之力若是侵入内脏，会有生命危险的。想让我放血，偏不让你如意。叶、嗯、雨，现在不是赌气的时候。冥顽不灵，钱先生，准备为你的弟子收尸吧。叶雨若是真出了什么事，我定让你陪葬。哼，你是在玩命啊！造化诀。体内黑焰源的腐朽之力，真的在慢慢被驱除。啊、是阴种的阳火。嗯啊、他他到底是怎么做到的？啊！叶雨竟然能提升两重境界，还将黑焰元气中的腐朽之力完全净化入体。啊！叶雨小兄弟，八个时辰已过，不可再。家主，没事的。叶雨已经完全摄取黑暗元气了。啊？什么？啊、真是奇迹呀、啊！至今地象之焰中，从未出现过这样的人才。嗯嗯、叶雨。啊啊！臭、啊、小子，反了你！老东西，我说了，有仇必报。这事儿不解决，你别想离开这里。哼，好大的口气！你就算摄取了元气，现在也不过天人境四重，我一掌就能拍碎你的天灵盖。你动他试试。等等，各位，这到底是怎么回事？家主，万大师刚才动用地象之术，将黑焰元全部引入我弟子的巨灵阵中。明显是故意要让我弟子葬身此处，还请家主还我们一个公道，否则阴阳学院绝不会善罢甘休。万大师，此事当真？哼，他不是还好好活着呢吗？要不是我将元气引来，他说不定还提升不了两层境界呢。你还真说得出口啊！大师的脸皮都像你一样厚吗？呃，这样，诸位，城主已经在会客厅等待。我们先将地象之夜继续下去，相信城主一定会给阴阳学院一个交代。嗯，我现在奈何不了你，不代表以后不可能。你最好睡觉都睁只眼睛。哼、嗯，我倒要看看你有多大能耐。哼，哼，城主，客人们到了。嗯，不必拘礼，各位请坐。啊，黑焰城主竟然被黑焰元气侵蚀的这么厉害。哦，哈哈哈！这位小兄弟，想必就是此次地象之焰的新奇之秀，夜雨吧？<笑>怎么，看到我被黑焰元侵蚀还好端端的活着？很惊讶，<笑>见过城主，弟子初来乍到，第一次见到城主这样的强者，所以失态了。城主境界远高于我们这些俗世修行者，自然不能与一般人相提并论。<笑>秦先生也是出乎我意料啊！东胜神州的道种境修行者不过百位，秦先生能走到这步，恭喜了。没什么恭喜的，自然而然的事。要不是和瑶池先后同一阶，谁敢这样侵入我？哼！啊，刚才的事儿我听说了，想必是一场误会。万大师是我黑焰城地象一道的前辈，为黑焰城的地象布施贡献许多，断不会为了王品地象图去加害一个晚辈。那这王品地象图是不是该归我们阴阳学院所得？你这小子，别得寸进尺！好了，各位，既然都是为了这王品地象图而来，那就请听我一言，青衣，将地象图取出吧。是。
。我在十几年前直接取用元根修行，虽突破到了法身境，却也种下了难以炼化的腐朽之力。日积月累，这安吉已是快情如心脉。但黑燕城不能没有我。异乡之燕的前面一系列考核，都是为了选拔出卓越的地象之才。为我驱除一些黑燕园的腐朽之力，这王品地象图便当作谢礼赠与他。哦，还请各位出手，为城主医治<咳>。过去都是我为城主尽力驱除，却不像某些低俗浅薄之人，是为了什么王品地象图。哼，万大师义薄云天，我这种低俗浅薄之人就不同了。我今日就是为了王品地象图而来的。呃，上官公子早，有什么事儿吗？呃，今天早上他们不就从黑眼圆池那边出来了吗？我先带他去用扫扇。哦，是这样，姑娘昨晚似乎受了风寒，我们今早才拿了药给她，现在她刚休息呢。风寒？那我进去看看。呃，呃不合适啊，公子、啊，这男女有别啊。青莲姑娘一会儿啊会把扫扇端过来的，您现在直接进去，怕是不太好啊。反正也不是什么大病，那等他醒了，你们告诉他，我们在会客厅见。哎，好的，呃，放心吧。哎，嗯，打斗的痕迹，这里曾经使用过地象术。我今日就是为了王品地象图而来的。嗯，我并不讨厌有野心的人，只是这元气中的腐朽之力和黑焰元根中的完全不能相比。口说无凭，那我就先来试试，再来谈条件。嗯，青衣小姐，麻烦让一让吧。哼，青衣，让他上来吧。嗯，公子请。这元根的腐蚀虽比元气中的严重许多，但同根同源，应该也能驱除。哼，一个天人境的地势，还想通过篆刻驱除腐朽之力，不自量力。万大师上一次这样说、嗯，似乎就在构建地象图上输给了叶雨。构建地象和驱除万机是两码事。哼、啊，杨、啊、本就是我体质的秘密。必须隐藏在地象树上，不能再让更多人发现。手臂上的全部都驱除了。啊，真的吗？这小子到底用的什么地象树？现在我可以证明有谈条件的资格了吧？啊、嗯，刚才你所篆刻的道痕倒是奇妙。若要驱除全部暗疾，怕是一卷王品地象图满足不了你吧？哼，不错，黑燕园的腐朽之力在城主您的体内根深蒂固，驱除需要耗费极大神魂。但你也看到了，我并非不能做的。哼，真是大言不惭！不要以为我奈何不了你。哼，如果我驱除暗疾的条件是你的性命，你猜，城主会不会答应呢？你。叶雨、啊，不要开玩笑了，说出你的条件吧。黑燕世家绝对能满足你的任何需求，不过这王品地象图，我们确实只有一份。王品地象图，我也只要一份，这是我答应过别人的。嗯。另外，晚辈想在地象一道上继续深入修行，一百张篆刻王品地象图的原纸，一、啊、百颗高阶灵石，没问题吧？啊？啊？你就要这些，原纸和高阶灵石，的确在外价格高啊，但并不是无法买到。没办法，家中贫困呐、啊，就当是人情债，日行一善好了。切，油嘴滑舌。人情？<笑>好，若你真能为我驱除干净，我再承诺为你出手一次，无论任何敌手。城主爽快。<笑>
，一言为定。嗯。啊！啊！啊！啊！啊！叶雨。小兄弟，还好吧？没事，我歇一会儿就行了。城主现在感觉如何？<笑>我现在已经完全感觉不到一丝腐朽之气了。青衣，嗯，将准备的东西给叶雨吧。公子辛苦了，这是王品地相图。这里面是你要的一百张原纸，一百颗高阶灵石。嗯，这服务态度。倒是比那什么醉风阁里的某个姑娘好多了。嗯，嗯，哎，你，嗯，嗯，哼，青衣，此番地相之宴能有阴阳学院诸位加入，真是黑燕世家的荣幸。今天定要设宴好好款待各位。来人，将客房中几位客人也请到主殿。呃、啊，客人，客人留步，你不能进去，给我滚开！啊哎呦！嗯，外面是何人在喧哗？啊！发生什么事了？长官，谁打的你？石姑娘被他们软禁起来了。什么？他们还打算用地香树困住我？还好我破事逃了出来。黑夜世家都是一群无耻小人吗？叶雨，你别血口喷人。这到底是怎么一回事？城主。那位是古世家的小姐，嗯，似乎是和家里有什么误会，然后两人私奔出逃、嗯。小兄弟，您的那位朋友在我黑燕世家一定安全。我们先去享受宴席吧。我现在就要见他，还请城主放人。哼，实话告诉你们，古世家已经来信说要接回他们的小姐，还要我们囚禁欺骗带走他的阴阳学院的诸位。啊你对我有恩，我可以放你一马，其他人不能走。什么叫过河拆桥？今天我算是见识了。叶雨，你只是对城主有恩，可不代表你们能在城主面前不讲规矩，以下犯上。好，今天我非要试试。什么叫下犯上？放肆！快将这三人抓起来！啊！李小珍，韩、黄、诺，啊！真是嚣张！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！几个小辈也敢在我面前出手！李涵，万大师的弟子竟然能挡下我法身境的攻击！阁下是谁？黑暗世家，言而无信，恃强凌厉，腐朽之人早就在你们骨子里生根，纵使驱除，也不会长久。你，你到底是谁？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
过，城主，现在怎么办？让城内的族人迅速展开搜查，有发现立刻回报给我。除了夜雨要活的，其他人随意处置。秦先生，他们没事啊。苏四将，真的是你？不许对圣子殿下无礼。玉恒姐姐，我还什么都没做呢。想不到啊，真眼教的圣子还挺擅长演戏。你这是把我们带哪儿来了？黑眼城外，周围还有我教长老和弟子在搜寻你们那位九州的朋友。所以，你最好小点声，不要再给我添莫名其妙的麻烦了。你不会真喜欢我，欠你一大堆人情吧？人情哪有利益重要？你在黑燕世家所见所闻，还不清楚吗？叶雨，秦先生，你还好吗？你是真眼教的那位圣子，为什么救我们？黑燕世家的作风，我并不欣赏。另外，看在何先生的面子上，阴阳学院的弟子我都会尽力相救。把我们救出黑燕城，然后送到你们真眼教的狼爪下。我从不做亏本的生意，我来黑燕城的目的，就是为了王品地相图。你的地相术闻名整个东胜神州，还需要这个东西吗？要篆刻王品地相图，至少要达到神通境以上才能感悟。当然，你是例外。我倒是忘了，这个家伙只有运灵境，但王品地相图毕竟是秦先生的东西。嗯，我不会杀人夺宝，但你们之后怎么离开这里，我就管不了了。拿去，小人的东西我也不限要。痛快，既然出手帮忙，那就帮到底吧。我那位朋友现在仍在城中静养，城外又全是你们真眼教的人，哦、圣子殿下应该知道怎么做吧？嗯得寸进尺。嗯，我会将长老和这些弟子引去别处。虽然我认为你的朋友养完伤后，完全可以自己打出去。你是怎么抵挡住黑燕老儿的攻击的？与你无关。反正说了，你也听不懂。你要回去找死可以，那两大家族，你自己看着办吧。夜雨，不可以再冲动了。我们先回学院找院长。他一定有办法。如果阴阳学院真愿与古世家抗衡，就不会让我们把静一带出来了。哎，感情误事，你果真成不了什么气候。夜雨，黑燕城主是法身境大能，在东胜神州近乎无敌的存在。古世家更是延续百年的家族，强者辈出，你回去也做不了什么。能够对抗的强者啊，秦先生。啊、分头行动吧！你先带着上官泽回学院，告诉院长这件事。我要去另一个地方。你要去哪儿？鬼穴。整个城都搜寻过了，的确有不少使用过地相阵的痕迹，但阴阳学院那三人已经离城了。算了，反正古世家要的是他们的小姐，我们也算达成了约定。另外，城门守卫说。夜雨让人带一句话给您，说，他，他说早晚会踏平黑燕城，真是不知天高地厚。放他一马，居然还敢这般嚣张！城主不必忧心，我们之前调查过，他就是魔坟里出来的小角色。哎，夜雨地相天赋极高，本来有资格成为我黑燕世家的一份子，嗯、可惜呀、啊。城主，没必要替他可惜，因儿女情长自会虔诚，只能说明他是个废物罢了。今天我们的做法原本就有违道义，古世家如此，我们也如此，不就是仗势欺人吗？秦一，住口！你是黑燕世家的小姐，竟然帮着外人说话，出去！父亲，嗯、秦一，你还不懂人心险恶，这些事也暂时不用你考虑。出去吧，小姐。
城主他们也是为了黑烟城才这样做的，您千万别做任性的事儿啊！我只是觉得夜雨和这个姑娘很可怜，明明是一对有情人，如果是我身陷危险，东流哥可能也会为我如此不顾安危。小姐，那位范公子，您，有人来了。施小姐的房间在这里。那是谁？还我回来！还我回来！前辈，还我回来！还我回来！嗯，他不会把我给忘了吧？前辈。我找到你的魂了。嗯这次地相之宴结束的也太仓促了吧！而且现在也没传出谁是胜者。不用想也知道，肯定是万大师和他的弟子了。那可不一定啊！那晚在醉风阁里，上官世家的公子和他的朋友也不凡呢，说不定有出人意料的结果呢。我看这次地相之宴和往年不同，可能还真有惊喜啊！哈哈哈哈哈！来喝，<笑>小姐。你在想什么呢？没想什么，就是觉得太平静了。平静？我们不每天都是这样吗？唉，就怕是暴风雨前的平静啊。地相之宴结束了，这眼教那群人也搬走了。以后又是咱俩互相看脸到天亮的日子了。<笑>怎么，你还嫌无聊了？要真遇到秦妖娆那样凶悍的人，你怕是想躲啊都来不及哟。这秦妖娆再厉害，还不是屈服于我们城主的威压下？这东胜神州还没几个敢。<笑><笑>那，那不是城主之前让通缉的阴阳学院的夜雨吗？还真是。他找死啊！居然还敢回来！哎，他身后那又是什么？站、啊、住！我们要进城，麻烦让一下。哼，地相之宴已经结束了，黑燕城不是你想进就能进的，赶紧滚滚滚！哼，之前放你一马，你还专门回来送死是吗？啊！哈<笑>，哎，是啊，所以谁敢拦我，我就让他一起陪葬。十万八千剑，呃、哎，什么情况？哎，有人在外面打斗吗？好像是城门传来的声音啊，会不会是有人攻城？瞎说什么呢？谁敢来黑燕城撒野？是啊，太奇怪了。发生什么事了？今天不营业了，安抚一下客人。我们一会儿直接回城主府。是。万大师，每年我们城府大阵的维系都让您费心了。哎，能为黑燕王效力，那可是东胜神州地势一道的荣誉啊！万大师不必谦虚，城府阵势固若金汤，可都是靠您出力完成的呀。这东胜神州的地势若有排名，您绝对名列前茅啊！哎，哪里哪里，不好了，城主！不好了！何事这么慌张啊？夜雨，夜雨，他在城门，他打伤了守卫，说要城主出来见他，并放了施姑娘。哼，留他一命是城主仁慈，竟然还如此嚣张，派几个族中神通境的地士去把他抓回来。是，就凭那个小子还想见城主？<笑>城主，城主不好了！又怎么了？
，夜雨他，他一路打进黑烟城了。说如果城主不放人，他就毁了整个黑烟城。什么？这黑烟城中也有我们不少守卫啊！嗯、夜雨怎么可能？夜雨，城主，让我出去看看，这毛头小子到底哪里来的勇气？啊！城主，城主，城主不好了！夜雨，夜雨，他打进来了！啊啊啊！黑燕王，老匹夫，滚出来！竟敢辱我城主！你，叶云，你敢？犯上我族人者，我定叫他血债血偿！叶<笑>雨，你好大的胆子，竟然还敢来闹事！我只问你一句，放不放人？哼，真是不知天高地厚。今天别说放人，你也别想活着走出城中府。不放，那你们可别后悔。哈哈，一个天人境四重的毛头小子，拿着我的剑耀武扬威，还我魂来！现在就让你后悔！是，问大师，来得好。万大师，经脉损伤过半，怕是废了。嗯，这老者身上没有丝毫强者的气息，但为何出手如此可怕？叶雨又是从哪里找来这么一个帮手？嗯，敢问阁下是何人？还我魂来！哼，就算是强者，也应该有起码的尊重才是。我为你驱除暗疾续命，你却暗中软禁我的人，黑焰世家这种做法还值得世人尊重吗？啊，叶雨，这其中有误会，我们可以好好谈谈。哼，有没有误会，我等会儿就告诉你。随时准备启动阵势，城主，阵势一旦启动，可能又要耗费数月才能恢复。万大师现在又……以防万一，夜雨旁边那个人不好对付。是。夜雨，我有意放你一条生路，你却不珍惜。原本我们是不用走到这一步的。我也没想到，人心远比我想象的更险恶。你现在将静一恭恭敬敬的请出来，我或许会饶你一命。哼，饶我一命！大言不惭！前辈，靠你了！这黑魂怎么还不出手？刚才不是还帮忙了吗？好强的威压！光是释放出势，都已经有极大的压迫感。夜雨，就算是天子，拿着再高阶的武器，在绝对力量面前都得乖乖低头。奇怪，我感觉体内天书的力量好像在变化。
，让我低头，下辈子吧。这小子不过天人间而已，怎么还能抗衡我的大势？前辈，还不快出手！你的魂就在他们手中。这么轻松就击败黑焰王，前辈的境界难道还在法身境以上<咳>？他竟然一拳就击溃我的功法！啊、快，开启大阵！嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。这是会彻底封禁你们的灵力，束手就擒吗？什什么？还我回来！我我。的地象阵维系了那么多年，竟然被毁了。黑焰城百年基业完了。夜云，你欺人太甚！这是我黑焰世家维系多年的阵势，你竟然……哼！现在被打败了，说我欺人太甚，忘了当初你们怎么欺软怕硬的对我的呢？我再问一遍，他在哪儿？他不在这儿，黑燕城还有不少你们的族人，你不怕我？住手！嗯、小姐，秦一，太爷爷，夜雨，石姑娘已经被古氏家的人接走了，你现在这还来得及？你说的话可信吗？你如果不信。我可以带你去，我，我可以带你去古世家，只要你放过他们，放过黑夜世家。好，太爷爷，你没事吧？啊，秦一啊，黑燕家毁了。<笑>夜雨就不信，到了古世家还奈何不了你们。啊、天书又不受控制了。呀前辈，随我去取回你的魂。夜雨，你今天借了把锋利的剑，毁了我黑岩世家，不怕真相揭露后，这把剑反过来杀了你吗？不劳费心。你欠我黑岩世家的，我一定会找你讨回来。行，我等着。嗯青衣，你醒了，你还记得我是谁吗？古恩，如果不是你私自逃离，要和那个叫夜雨的暧昧不清，我母亲怎么会生气将你囚禁在此？青衣，你原本已经与我有了婚约，你的言行代表的是我们整个古世家。星辰哥，直到今天，我才算真正认识你，不用再废话了。啊除非让我见到我父亲，否则我不会任由你们摆布的。你现在被黄金钟所陷，能做什么？难道你还奢望夜雨那个废物来救你吗？他不是废物。就算他真的来了，我也会让他变成废物的。你别挣扎了
。黄金钟是圣器，一味抗拒只会让你自己受伤。伪君子，闹贼啊！反正很快，你就不会记得这些事了。哪儿来的乡巴佬，到这儿看风景来了？哎，这里是古世家的地盘，外人不能随意靠近。你有什么事吗？啊啊啊！顾星辰，滚出来！小爷来找你算账了！混蛋，竟敢毁我古世家牌匾！没人在此撒野！啊，顾元望长老，顾长老，您来的正好。这贼人想闯山门，还声称要见顾少爷。顾长老，呃，黑燕世家的家主。顾长老，就是他诱骗石小姐私奔的，他毁了我们黑燕家，逼迫我为他领路。你就是夜雨，不愧是黑燕家主。这剑锋使舵的本领，我是自愧不如啊！这毛头小子不过天人间，就能让你们黑燕世家如此狼狈？不，是夜雨身后那个帮手，他可能是法则界强者，实力深不可测，你们要小心呐！嗯，你是顾家的人，世人皆知，顾师两性为一家，早已不分彼此。所以，劝你最好别再妄想破坏我两家的情谊。现在离开这里，我还能留你一条贱命。<笑>说的真好听啊！如果真是一家人，静一的父亲怎么会失踪？你们又怎么能将静一软禁起来？石、啊、小姐被软禁了，这是真的？怎么可能？我们顾少爷和小姐是天生一对。我看你是癞蛤蟆想吃天鹅肉，才在这里造谣生事。我最后说一次，不走。死！我也最后说一次，见不到静一，就算是古世家，我也要毁了他。我看你是活腻了。哼！啊啊啊啊、真的是法则境的力量。长老手里的可是古世家的法宝啊，竟然被那个人一掌挡下了。有我在这。休想踏入古世家一步！嗯啊啊啊啊、静一已经顺利回到古世家，现在只差最后一步，你就可以得到先祖传承了。是，我不会让母亲失望的。哼，你是为了古世家。更是为了你自己才这么做的，而不是我，明白吗？是，嗯，我明白了。啊、不好了，顾夫人，那个夜雨带了一个特别强大的帮手闯山，非要见施小姐。他不过阴阳学院一个没什么背景的弟子，能有什么帮手、哦？我们也不清楚，但是那个帮手好像是法则境强者，长老此时正在和他们苦战呢。我去看看。你留在此处，守好祠堂。母亲，可是成败在此一举，不容有失。你现在已经达到神通境，石静一还在祠堂，你们两个人是计划中最重要的一环，不可以出任何意外。是。长老，顾长老，你没事吧？把路让开，否则你们必定会后悔。古世家岂能任由你们进出？快叫你旁边这人停下！你真的以为我们毫无办法了吗？有办法就拿出来啊！光好有什么用？啊啊！这黑魂出不出手，我哪能控制？要是听我的，你们这些人早就灰飞烟灭了。啊！啊
强悍的力量。哦，顾夫人，那个夜雨带来的帮手不知是什么来头，格外强大，似乎会用全力便将我等。顾世家避世许久，还没几个敢来撒野的。是你将人带来的？当初我们黑夜世家为了困住世小姐，才遭来灭城大祸。顾世家是我们盟友。还请顾夫人为我们。啊啊啊、带人到我古世家捣乱，还大言不惭，想成为盟友，活该你们被灭城，不然我也饶不了你们。你，这母老虎要不是有灵鞭，我们都倒在我面前嚣张。就是你这个乡巴佬，想要高攀我们古世家，看来他就是这幕后计划的人。顾夫人，久仰，你把静一关起来，为的就是隐藏施家家主失踪的真相吧？真相？什么真相？大家不要听信这个外人的胡言乱语，他是为了离间我们两家的关系。让你们知道又如何？顾世家一直以来都是靠我们顾家，如果没有我们，顾世家早已衰亡了，哪里还能像今天一样，在这里舒服的避世？所以。所以施家家主是被你们给……我本想开启先祖密室，重整古世家当年雄风。要不是施家家主懦弱不堪，他也不至于独自逃入先祖密室，丢了性命。你看，顾元茂，你可是施家家主提拔上去的，现在竟然对付施家，你怎么对得起？施家大族明争暗斗的丑陋嘴脸，今天我是见识了。哼，还是担心一下你自己吧。死在我古世家的圣器灵鞭下，哼，也算你们的荣幸了。灵鞭，圣器。前辈，现在可不是发呆的时候啊！喝。什么？顾夫人小心！前辈，交给你了。啊！拦住他！休想跑！嗯、夜雨，我要你为你这几日所做的付出代价。就这本事还想拦我？秦书佑，你们先去拦住夜雨。怎么会？天书的躁动越来越强烈了，感觉天书的力量正在发生变化。可恶！海山拳呢？又来！谢了前辈，后面交给你了。终于！啊！你！叶雨，休想靠近这里一步！哎呀，我都走到这儿了，还说什么靠近不靠近的？你退下！你居然真的来了！是啊，我来带走我的人。你也配？夜雨，夺妻之仇不共戴天。<笑>等下，我没听错吧？夺妻，把静一的父亲骗去先祖密室，篡权夺位，不顾他的意愿将他软禁起来，有这么对待自己妻子的吗？你这是强抢民女！你。反正青衣在黄金中的洗练下，他很快就会忘记你。你带不走他。黄金中，原来你们就是用这个让他失去记忆的。不过忘记又怎么样？就算是强抢，我也不会输给你。厚颜无耻！哎、呃，哼！我已入神通境，你根本不是我的对手。现在离去，你还能活命？那你就试试吧。啊
，休想进去！嘿，啊，嘿，啊，小石石肯定在那里，我得找个机会溜进去才行。逍遥游，嘿，耶，十万八千剑。啊！人生的是十万八千剑。啊！顾少爷，我来帮你。不要过来，我要和他公平一战。哼！耶！这。这就是古帝的剑技，哼，也不过如此。你不过天人境，根本无法控制灵兵，更别说动用这样的战技了。刚才不是说要公平一战吗？你已经入神通境了，这样可不算公平啊！和你这种人，不必讲公平。星落，果然是伪君子。与地灵相，您啊，呃呃呃，只会躲躲藏藏的蝼蚁，你配不上静一。逍遥游，啊，蛮荒怒，你赢不了我，根本是在白费力气。天人境，怎么会有和我相当的力量？蛮荒怒的攻击比以前更强了，我的灵力也在迅速恢复。难道真的是造化诀增强了吗？野鱼，啊！啊！啊母亲，母亲，你没事吧？前辈，西城太后，苦心计划多年，却不能，却不能在最后关头失败。不。顾夫人，这是准备用神魂寄圣器啊,啊,啊！母亲，真的有必要做到这一步吗？你，你，啊！哼！好、啊，母亲、啊，顾夫人，怎么会这样？母亲。为为什么一定要做到这一步呢？星辰，你你还是不够心狠啊！母亲，是我不好，我让你失望了。少不了你，我也和你同归于尽。哟、嗯，顾长老，不能冲动啊！圣气复苏。他要做什么？那是古师家的祠堂啊！夜雨，快让他停下来！前辈的执念太深，只怕我现在说什么，他都听不进去了。他大事显现了。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
神魂，前辈真的挡不住了吧？记住。黄金中的威压，怎么可能？长老，不能让黄金中落在他手上。让那个老鬼停下来，不然我现在就杀了你！我说过，你们会后悔的。那我现在就让你陪葬！住手！小诗诗，我知道你一定会来的。我现在就带你离开。石小姐，是我们错了，但是黄金钟是镇守古世家的圣器，你不能看着它被毁啊。静音，无论如何，你也是古世家的传人。你们没有资格教训我。那位前辈，并没有想要毁掉黄金钟。黄金钟。是黄金钟，前辈，黄金钟认主，难道石小姐真的血脉反祖了？已经成长到这一步，想必石家家主一定很欣慰。元鹤长老，您回来了。元长老，我要是再不回来，古世家就要毁在一些后辈手上了。元长老，请您救救我母亲。哎，自食其果。勉强护住心脉，能不能行，就看你母亲的造化了。呵，前辈，让您看笑话了。没什么可笑的，由盛转衰的也不止你们古世家，只是没想到能重新看到黄金钟。说起来，我还得感谢你啊！<笑>恭喜前辈能找回自己的魂。也要谢谢前辈出手相助。出手相助，难道不是你诓骗我来的？当时情况紧急，救人心切。前辈如果要问罪，此事因我而起、啊，有什么后果，我来承担。<笑>嗯，你们俩都是情真意切。罢了，利用我这一次就算了。但要真想守护他。还得要自身强大才行，还请前辈指点。哦，好、啊，嗯。啊，什么情况？这天书好像也没什么变化嘛。猎涛掌，怎么威力差了这么多？喂，怎么突然开始攻击我了呀？还来，猎涛掌，我的猎涛掌也发生了变化。力量随着天书的攻击也在增强，难道天书是在强化我的战绩吗？啊！哦，这次是森罗印了吗？嗯
。小爷的战绩还多着呢，无双旗。啊！夜雨，你终于醒了。小诗诗，我这是在哪儿啊？不会是在你的房间吧？这是古世家的客房，我的房间可不是随便进的。还在古世家？哎，对了，那群老头有没有为难你？还有那位前辈呢？放心吧，元和长老是我很熟悉的长辈，侍奉过两任古世家家主，啊、德高望重，在我父亲当家后才退隐，云游各州。是阴阳学院院长托人转告他，古世家有难，他才赶回来的。应该是秦先生他们及时回去，告诉院长消息的，幸好赶上了。但是小诗诗，你的父亲，我知道，他因为我被困在先祖密室了。这次我一定会替我世家讨回公道。施小姐，元和长老说，如果夜雨醒了，希望你和他一起去会客厅议事。没想到我不在的这十几年里，古世家就发生了这么大的变化，盛气凌边损毁，顾夫人修为渐废，变成今天这样。顾家公子，你要承担很大责任呐、啊！元长老教训的是，仅仅承担责任怕是不够吧？施、啊、家家主现在被困在你们先祖密室，生死未卜，一句认错就完了。我母亲如今卧病在床，气息奄奄，她已经受到惩罚了。真是可笑！我父亲难道就该被困在先祖密室生死不明吗？道不同不相为谋，你们又何必再谈什么一家人之类的话呢？这是古世家自己内部的事，哪有你插话的份儿？我，这位小兄弟力挽狂澜，拯救了施小姐和古世家，揭穿了顾夫人的阴谋。别说他有资格参与议事，就算是他入赘我施家，我看也没什么问题。<笑>都坐下，入赘一事我们后面再谈。不过古世家百年不衰，说到底还是两家共同扶持，坚持到今日，实在不易。到此为止吧，静音。既然元长老亲自开口，我可以不再寻仇，但是他们一定要救出我父亲，并且以后顾家和世家再无瓜葛。静音，顾家有错在先。我们会竭尽全力弥补，但要进入先祖密室救出施家家主，需要你与顾星辰少爷联手。万一在你们联手开启密室时，顾星辰又偷袭小诗诗怎么办？我怎么可能做出这种事？我不相信你。开启先祖密室有很大风险，若有出错，可能整个密室都会被毁掉。所以两位都达到法身境以上，再去开启最好。法身境。那得要多少年？石小姐已经得到黄金钟的认可，若能借助黄金钟的魂力修行，不成问题。我明白了，但就算将来合作，我今天也要和你们顾家撇清干系。好，你们还有什么问题吗？事已至此，无话可说，一切由袁长老做主。嗯，世家争斗的戏码终于可以结束了。袁长老，我请来的那位前辈呢？他在密室等你们，前辈，他们到了。开创古世家的两位先祖曾对我有救命之恩，我那时为了报恩，就将黄金钟赠予了其中的世家先祖。没想到昨天靠他暂时恢复了我一部分神智，现在物归原主。听说黄金钟本来是原始圣地的圣器，难道前辈是？原始圣地，我已经很久没有听过这个名字了。前辈原来是我们先祖的故人，都过去了。你的记忆曾被黄金钟所修改，我有办法帮你恢复。啊？真的吗？要怎么做？恢复记忆，相当于黄金钟斩一次你的道法，而且与黄金钟的契合也不如现在。你愿意吗？我，我可以。小诗诗。我们现在这样不也挺好的？石小姐，大局为重，你还需要借助黄金钟修炼
好吧。至于你啊，前辈出手相助，不计前嫌，还助我实力大增，实在是无以为报。我只是觉得你体内那股力量非常熟悉，似乎在黑海中见到过。对，我在黑海其实也见到过前辈。难道那就是前辈执着寻找的魂？寻魂，并不是我的执念。我只是想恢复到以前的实力去做一件事而已，但其实并改变不了什么。不过，我想让你帮我完成另一件事啊！前辈，这是哪里话？您有吩咐，我一定赴汤蹈火，在所不辞。倒没有那么夸张，只是我需要你替我去原始圣地遗址中，去寻找一件东西。原始圣地一战中，各方势力将那里搜刮一空，还有遗址存在吗？当年，原始圣地中主要的三大教派——不朽皇朝、瑶池、灵山中的无数修行者，借着大势保住一方遗址，斩断神域，勉强从各方势力逃脱。自那以后，许多势力得到机缘，而原始圣地三大教派分裂，灵山后人去往了西方灵州。如今，另外两派虽有后人重建。却也只有瑶池，还有几分当年的风采。树大招风啊！此次你母亲因我而修为尽废，想必你心里是有些怨恨我的。晚辈不敢，我母亲也是行事偏激，晚辈只希望能够尽力弥补过错。你也是我救命恩人的后代，原始圣地遗址中留有不少东西，取到何物都算你们的，当做是我的补偿吧。可圣地遗址一旦开启，那是各方势力都会卷土重来吧？遗址在当时斩断神运，留有禁制，凡神通境及以上的修行者都无法入内。那我也可以一起去了。你们顾家可以派遣几个能力较强的人和叶雨同去。啊？先说好，我虽然天赋异禀，可没有当保镖的天分。哼，我才不需要你的保护。嗯，下。少爷，我自找了神通，现在应该可以进入那里了吧？一个如此果断又拥有天赋体质的人，倒的确不能小瞧他了。前辈所需求的东西，我也可以取来。纵使我现在是天人境，强过许多同境界的人。明天我将带你们一起前往原始圣地遗址。你们这一路也充满危险，如果可以，我希望你们能够合作。那前辈，我们就先告退了。嗯。等等。你说你曾在黑海看到过我的魂，还有别的吗？我还看到过一个女人，她似乎和前辈一样，也有执念。执念。有时能让人生，却也让人生不如死。你身上有不熟悉的气息。在黑海时，那个女人直接看出我体内天书，并且让我的造化诀进化。杜琪琪他们也曾经在黑海附近岛屿上得到过提升修为的异果，那片黑海还真是有很多秘密啊！啊！小诗诗，怎么光站在门口不进来啊？我有些话想和你说，但又怕太晚了打扰你。怎么会呢？我的房门永远为你敞开。不过。你不会是想现在和我畅谈人生理想吧？可以吗？啊？哇，太美了，像精灵一样。来呀！哦。今晚可真是像做梦一样，还能和小诗诗一起坐在这儿悠闲的看月亮，真是难得呀、啊。可你不是说
，我们以前也经常赏心看月的吗？呃，是啊，已经过了很久了嘛，所以难得啊。真以为我好骗啊？夜雨，我不能和你一起离开了。怎么了？是不是顾家的人又欺负你了？不，啊、这是我自己的决定。现在古世家内忧外患，我是古世家的传人，不能再像以前一样任性了。我必须承担起我的责任。小诗诗，你其实我想过用黄金钟洗去你的记忆，但是我太自私了，我不想让你忘掉我。对不起，一直以来都是你一直在陪伴我，我却连跟你走都走不到。你现在真像我以前认识的一个人。啊，不过。你要是真的对我用黄金钟，我可是会非常生气的。啊，英雄救美可是我的日常啊，但要是我拯救一个美女，她就要消除我的记忆，那我的脑袋就一片空白了，我不是亏大发了吗？你这一路凶险未知，可别光顾着英雄救美，保住自己小命要紧，别逞强。好，小诗诗，其实你比我勇敢多了。我们约定吧，未来。我们一定会再相逢。嗯、到了，你们伸出手，啊！这便是钥匙啊！按照他的指引，你们就会找到我要的东西。啊一直重现会引起天变，那些古教世家都会蜂拥而至。事不宜迟。啊啊，这，这不是钻狗洞吗？呃、啊，前辈，我们也没什么经验，要不您先带个路？废话少说，你再拖延时间，下场只有一个。我进，我现在就进。哎，那边那位少爷，不是要一较高下吗？怎么连门都不敢进了？你，你先进去，我断后。切，胆小鬼！<笑>我说过，你没有对我承诺什么，现在走，我也不会拦你。钻<笑>就钻。前面就是出口了，啊，和我想的不一样啊！啊，这这里就是原始圣地，原始圣地，顾大少爷，你看看这四周，哪里像什么原始圣地的样子？啊、原始圣地当年被各个势力剿灭、啊，成了现在这般荒凉景象，实属正常。这里的雾气越来越大了，你可别拖我的后腿。我说顾大少爷，你还是担心你自己吧。怎么走了那么久，什么都没有啊？啊？啊？啊？有结界。消失了。嗯、啊。原来原始圣地的遗址藏在这样强大的结界中。啊、怎么回事、啊？应该是刚才我们打开了禁止，现在原始圣地要现世了。是什么？啊，是原始圣地的大师。啊，原始圣地。报告
争夺，是原始圣地一直重建。啊，当初寻觅那么久都没找到，怎么突然自己出现了？难道真的有人找到了秘境入口吗？父亲，啊，既然情况不明，就让我去吧。啊，嗯，嗯。少主已经确认了，和您想的一样。百座金蝉，神山盘绕；百蝉吐珠，悬浮苍穹。差不多，也该出现了。哟，这不是正在闭关修行的圣子殿下吗？怎么是从外面回来的？我的两个侍从被你调去黑燕城抓人，我当然得了解一下情况。现在看来不太顺利。哎，本来是胜券在握，可惜有人故意捣鬼，引走了我们的人，放跑了那家伙，功亏一篑。原始圣地遗址现世，该出现的人自然会出现。圣子殿下所言极是，看来是我们操之过急。对了，听说圣子殿下和我那位魔坟来的小师弟颇有渊源。如果你们在原始圣地遇见了，希望圣子不要像我一样手下留情，否则教主那边更不好交代。谢谢提醒，但我的事还轮不到莫大人来指教。南旭，你的灵魂也被困在古灵里。南旭，油盐不进的家伙。真麻烦，小南旭，在想什么呢？是真的，在你的骨灵里，你亲口告诉我的。南旭，南旭，啊，没，没什么，没事就好。我那句话也是对你说的，下次见到夜雨，知道该怎么做了吧？我明白了。嗯。哇，不愧是原始圣地。竟然能感觉到一股金蝉大势滋养神魂，如果长期在这里修行，一定大有裨益。啊！居然有这么多灵草啊！这要带回去，岂不是发了？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！看来自展境界对你影响不小啊！你还是把伤养好再来和我打吧。你不过天人境四重，就算我自展境界，废了你也是绰绰有余。吹牛谁不会啊？你要还是神通境，这句话还有点威慑力。你，我还有事要做呢，没工夫陪你玩。言语，我一定要击败你。前辈要找的东西到底是什么呢？这一路看起来只有灵草，不是说原始圣地遗址有很多圣物吗？好、啊，金蝉土珠，是原始圣地的场式化形，果然有好东西。嘿嘿嘿嘿嘿不愧是曾经的不朽道头，残存的场势也有这么强的能量，看来里面的东西一定价值不凡了。地象阵，我就不信了，造化神。这点场势怎么能难倒我？趁这顾星辰还没来捣乱，刚好借助这里的场势能量来提升实力。哼！此处残留的禁制非常强大，神通境以上的修行者根本无法进入。难道真的要从这里爬进去？秦哥，要不我去探探路？哼，你们两个境界又不高，地象术又不精通，别还没看到神器就死了。你说什么？你啊,啊,啊
，你我同为阴阳学院的弟子，你又是秦先生的弟弟，我才好心提醒你。等真进了圣地遗址，我们可就是对手了。哼，秦哥，秦哥，还好吧？挪开劫，天榜六十二，有瓦解灵力的大事。可惜，和你的沧海明月比起来，还有些差距。原来他们都是阴阳学院的弟子。这样看来，东胜神州的其他几个古教世家，可能也快到了吧？哎，哦。玉虎而生，你是猎神世家，他们居然来得那么快！哼，居然来了那么多东西！咦，炼神子，别来无恙啊！全名？是不朽皇朝。不朽皇朝也曾是原始圣地不朽道统之一，他们来，倒是不奇怪。<笑>真隐教的人，果然也来了。那位，难道就是传说中，运出四大灵相的真隐教圣子？圣子道的真吉时啊！原来是苏四相，久仰大名。炼神世家，不朽皇朝，来的倒是比我预想的要快。听闻圣子地相术已绝，能否看出这入口有何异处？哦。打开了遗址秘籍，但并没有将禁制全部破坏，为的就是阻拦我密室。哼，要不是怕破坏遗址内部，我现在就焚毁这禁制。世子还是手下留情吧，若是真破坏了里面的风景，倒是可惜了。哼，哼王品地相图。现在已经突破到天人境五重了，每次我增长灵力和悟出新的道韵，这山河设计图都会有变化。难道这就是让他复苏的方法吗？好、啊，这是……哎、啊，此处似乎有金蝉大师，一定有圣物在此啊！我们快进去看看。是圣品药草何首乌，竟然先被我们找到了。我们不惜死战境界进来这里，看来是值得的。小<笑>心、啊啊啊啊！看来这里有好东西。走了，是炼神子，就是那个炼神世家，十五岁成就天人境的世子，竟然十五岁就达到天人境。这是走的哪门子捷径啊？感觉比小爷还厉害呢。我对你们两个弱者没兴趣，识相点就赶紧让开。啊、你，嗯，<笑>先别走，万一这里还有别的宝贝呢。哼，是小心。哎，哎哎哎残存的金蝉掌势。怎么可能还那么强大？哼！我吸收了金蝉地势布下的地相，是你们能轻易破的吗？哎，世子，这场势似乎和外面的金蝉场势有所不同啊！你们两个是地势吧？给我把这地相阵破了
。我们破尸后可以拿走圣药吗？如果你们能破尸取出何首乌，我们可以用百株高阶灵草作为补偿。我们冒着危险破尸，你们就拿灵草来敷衍我们。既然不愿意破尸，就让他们滚出原始圣地。<笑>他们不愿意，我愿意啊！谁？炼神世家这等大家族。多少人想抱大腿都没机会，你们还不好好珍惜？你是谁？小爷啊，不，鄙人名叫夜雨，想必你就是鼎鼎大名的，呃，那个谁吧？我崇拜您已久啊，您年少成名，惊艳整个东胜神州，今天就算为了偶像，哪怕拼了这条命，我也要破了这个场势。嗯嗯，居然。既然如此，本世子给你一个机会，如果你能帮忙破这场事，本世子就考虑收你为家仆。哇，那真是我的荣幸啊！世子，你们后退，免得伤到你。哼，用自己的命去献媚，真是可笑。地象针。这原始圣地的阵势，他竟然一下就破掉了。这小子地象术深不可测，倒是可以好好利用一下。好东西啊，光是握在手里就觉得神清气爽。喂，夜雨，快把它拿过来。哦，好的。哼，宝贝都拿到手了，还要拱手让人，软骨头。夜雨，你什么意思？我只说帮你们破事，可没说把这圣药给你们呢。你，你你逍遥游，你，你敢耍我？你，你投降？你，啊！猎头长，不是最低级的战绩吗？但是小四有你，居然威力这么大！臭小子，境界明明和我相同，我的灵应该比他要强才对。呀，哟，那么大火气，不就一颗何首乌吗？您虽然没得到它，但您得到了我的一颗真挚的崇拜之心啊！呀，寂静无虫，身上却带着法则之力。圣炎流星。一零下，呃，呃，呃，我还以为你是哪个大能者的后裔，还想好好见识一下，没想到这么不精打。你身上的法则之力是来自你的先祖，我族的先祖，浴火圣王，也是东圣神州最后一个圣王。而我是炼神世家唯一血脉反锁、继承法则之力的人，区区法则之力，谁还没有呢？十万八千剑，去！啊，剑地传承，无双指，反黄怒。哦，哎，弟弟，你们世家也真狠心呢、啊，把自己族内的天才送进原始圣地这狼窝时没告诉你，就算是狼也要躲着点火吗、啊？你，你到底是谁？是哪个教派的？我夜雨，一人就是一教。哎，你们自展境界，需要快点恢复伤势。趁现在把那堆灵草摘走吧。啊，好的，是，谢谢公子。我也得赶紧找个安静的地方，吸收这颗圣药才行。我。
。哎，秦哥，怎么样？喏、no. ，蕴含道韧精华的元灵圣水，这东西吸收以后可以直接提升修为。如果是地势，还能够增强对天地大道的感悟。这东西留给上官泽吧。元灵圣水在此处，说明蕴养它的沧海明月珠也一定在这里。我们必须在那些古教传人之前找到他。嗯，我刚才把楼开杰引到另一个方向去了，他暂时追不上来。好，我们走。嗯。世子，属下来迟。世子，还好吧？是谁打伤了你？慢吞吞的家伙，怎么不再晚点帮百世子收尸呢？世子恕罪。我们刚进入遗址，就被不朽皇朝的几个弟子缠住，好不容易才偷偷与世子会合。哎，全明，总有一天我要找他算账。现在都给我去追夜雨那小子，他夺走了我的何首乌，肯定还要花时间炼化，一定跑不远。是。天人境一共九重境界，要从五重突破到六重，需要极其深厚的根基和圣药灵草辅佐。还好这两样我都不缺。这何首乌中蕴含的精华纯粹，灵力居然这么强大！造化诀！有人在突破。一定是夜雨。啊，没神，怎么可能？难道他已经炼化完了？还能感受到一点微弱的地相术，但或许是其他人。夜雨本事再大，也不可能这么快就炼化完的。那你们就给我分头去找。世子，当务之急是你要提升境界，并找到传说中原始圣地的正教秘术。现在，各大古教和世家的后援都已经来了。到时候恐怕我们难以对付，可恶、啊！呀，我们走。这叫秘术是什么？算了，我还是先把前辈要的东西找到。前辈要的东西会在哪儿呢？也不给个范围提示，要我怎么找啊？差点着了你的道，你那个铃铛还挺神奇的。不过，如果我暂时封印自己的听觉，你的铃铛应该就没办法影响我了吧？我可是真眼教的人，你难道要和真眼教结仇吗？哼，真眼教的人，我知道啊，我还知道那位真眼教的圣子和他身边两个护卫是故意把你甩开的，不然你怎么会轻易被我跟踪呢？把灵脉与髓交出来，休想！来，嗯，想跑？快！本来想怜香惜玉的，但是你太不老实了。果然真眼教的没一个好东西。我再说一遍，把灵脉乖乖交出来，我可没那么好的耐心。哎，啊！哼，真是聋子，走到背后都没听见动静。嗨，好久不见啊，还能站起来吗？这家伙也太没风度了，对姑娘下手也这么狠。快起来吧，不然一会儿其他人来了。你走吧，我们现在是敌人，不用你加好心。我和你家大人是敌人，和你不是啊？你是莫无伤大人的敌人，就是我的敌人。你就这么忠心？万一
他只是在利用你。你不用在这里挑拨离间，我是不会背叛他的。我劝你也离我远一点，你应该知道我的目的。啊、你你要做什么？你慌什么呀？我只是觉得我们应该挑个没人打扰的地方，叙旧而已。谁想跟你叙旧了？我知道你的目的，不就是我身上那张破纸吗？我这是在给你制造机会。敌灵下，嘿。夜雨，居然敢背后偷袭我！你叫夜雨，就是去参加地象之宴后，把黑燕城毁了的罪魁祸首。你怎么知道？哎，你，你和那个地象之宴的罗开元长得还挺像的，你和他是亲戚？嘿，你说的是我那个不中用的表弟吧？原来是表兄弟，怪不得第一眼就看他不顺眼。你真的把黑燕城灭了？在学院的名气不小，没想到在外面更是招摇。地榜榜首，你知道地榜？那你也是阴阳学院的弟子喽？我们是自己人啊！谁跟你是自己人？我是天榜六十二，罗开杰。夜雨，让我来见识见识你的实力吧。居然在这里遇上天榜的人！夜雨、嗯，你先把我放下来。我才不放，万一你跑了怎么办？或者，你让你怀里那个姑娘把林曼玉髓交出来，我可以放她走。林曼玉髓，那更不行了。叶雨，你混蛋！哼，抱着个人和我一战，看来你是真的找死了。那可不一定。我说兄弟。这原始圣地遗址中那么多古教世家，你还不团结自己学院的人？这不是长他人志气吗？哼，阴阳学院的弟子本就来自各门各派，就算在学院内，为了资源也是明争暗抢。再说了，这个女人是真眼教的弟子，你要真讲团结，就把灵脉一髓抢过来，我们俩才一决胜负。他是天人境七重，你带着我不用和他硬拼，逃出去就行。怎么？现在害怕我把你扔出去了？你敢？夜雨，你到底合不合作？合作个屁！怎么说你都要和我打一架，我还不如带着小美人一起跑路呢。我倒要看看你有什么能耐，带着人从我手底下跑路。好、啊，夜雨。嗯是不是吓坏了？你报警！可恶！安心吧，他是追不上来的。最好是这样。罗开杰和别人交手时，一接触就能够瓦解别人的灵力，就算是比他境界高上一两重的修行者，也占不到什么便宜，更别说你了。那不就和罗开元差不多吗？不知道他的地相术如何。夜雨，你居然还留在这儿，还能被我遇上？是该说你运气不好，还是我运气太好呢？变神世家，你招惹他们了？<笑>算是吧。夜雨，总算抓到你了，你再跑啊！你，变神子怎么也在这儿？夜雨。还一会儿功夫不见，你就又多了一个敌人呀！还是抢的女人？我当然不单单是为了抢人。这姑娘身上有灵脉玉髓，所以我后面那兄弟才追上来的。灵脉玉髓，世子，何首乌应该已经被那小子炼化了。您如果能得到灵脉，也是极大的机缘。现在处境已经很危险了，你你为什么还要告诉他们？别急啊，应付这种小场面，我有经验。你们去拦住后面的人！啊！把灵脉给我！斯罗印！这小子！
我拦住了。你们，你这是什么馊主意？消灭敌人还不够多吗？那有什么办法？前有狼，后有虎，让他们互相内斗，我才有机会带你逃跑啊！燕神子身边明显有两个天人境的高手，一路开劫危险多了。如果没招惹他们，我们就不会像现在这样拼命跑了。好歹我也是为了救你，在这种情况下，你能说点鼓舞人心的话吗？谁让你救我、啊？小心！嗨、啊！来去。你怎么样？<笑>真是可惜，这位小美人和你一起受罪了。月月，英雄救美也要掂量一下自己的实力。现在你灵力应该耗光了吧？<笑>想耍小聪明也没用了。我这手下可是天人境九重，想活命就把灵脉玉髓交出来。世子这么记仇的个性，就算我把灵脉玉髓给你，你也不会轻易放过我吧？世子不必与他废话。尽快完成境界突破再说。这伙肉身已经淬炼到极致，攻击比炼神子还要强。我要用平时五倍的力量打上去，才对他产生影响。他手的灵力刚才消耗太多了，连继承法则之力的我都不一定能接下天人境九重修行者的攻击。叶雨竟然能接下这么多招！哎，还差一点。叶雨，把灵脉玉髓交出来，自行离开遗址圣地。我饶你，我的命还轮不到你这个小屁孩做主。不行，我平相现在没办法挡住他的攻击。造化诀，他不是应该灵力耗尽了吗？叶雨在天人境，怎么能驱动上品灵兵的？十万八千，耶！长、啊，师子，师子快走！不可能，怎么会有这么强横的剑气？师子，快走啊！这剑帝绝技虽强，但是有点费剑啊。南旭，南旭，醒醒！夜雨，喂，南旭，醒醒！啊什么？你恢复的还挺快啊！我看着你的法宝有一道裂痕，是因为今天他替你挡下了炼神子的攻击吧？嗯。啊、你问那么多做什么？我们是仇敌、啊，你别以为你救了我，我就会感谢你。哎，虽然我今天救了你，但是你刚才不仅替我挡下攻击，甚至现在毫不怀疑的跟着我进山洞疗伤。你说说、啊，哪家仇敌像我们这样相亲相爱啊？我。是不是因为你内心深处其实是相信我的？不，是因为你这个人，尽管愚昧无知、卑鄙无耻、贪财好色、粗俗鲁莽，但心地还不错，不会用下作的手段。哼，当然了，我骨子里可是个传统的男人。不过话说到这份上了，我们就来做个交易吧。这就是大家争相抢夺的灵脉玉髓啊
，果然是好宝贝。你什么时候拿走的？还给我！今天我也是拼着命护你离开的，你总得给我点好处吧？我收回刚才的话，你就是个卑鄙无耻、手段下作的人。急什么？我现在对这个没兴趣，你只要老实回答我几个问题，我一定还给你。原始圣地的镇教秘术是什么？你竟然知道这个！告诉你也无妨。当年原始圣地的弟子将镇教秘术封印在主山脉的一座宫殿中，传说修行便能成就圣王。至于具体是什么，没人清楚。前辈要的东西，会不会就是镇教秘术啊？如果是的话，当初致使原始圣地坐骨的真野教在此，不朽皇朝的后人也已经赶到。你要是单打独斗，就算找到了城市所在，也根本没机会夺取秘书。哼，你看看你，还不是和以前一样，习惯担心别人。你现在也是单打独斗，和我没区别吧？不过，咱们暂时放下恩怨，结个队如何？我和你不一样，我不是一个人，是那个苏四相心里有鬼，所以才故意甩开我。原来你是跟着苏四相来这儿的，他现在有王品地相图在手，倒是个不错的合作对象。那位圣子对镇教秘术是势在必得，否则也不会故意把我甩开。就算你和他有些交情，他也不会手下留情。可我听说他和莫无伤不太对盘，敌人的敌人就是朋友啊。你如果选择和他合作，那我们就是敌人。看来我们不能好好聊天了，但为了给我拖延一点时间，我还是让你忘了这段记忆吧。放心，外面我布下了地象阵的障眼法，暂时不会有人。怎么回事？他怎么还有力量抵挡我的阵法？真像宋姑娘说的那样，真正的南旭被困在古灵里，那破坏古灵的话，南旭会得救吗？行了，我们就在这儿歇会儿吧，秦哥。咱们在这座山上走了一天，也没找到沧海明月秘术，会不会根本不在这座山里？何先生说了，我在谷歌修行的残缺的秘术，一定会和真正的沧海明月秘术有感应。我虽然现在感应到的比较微弱，但肯定在这里没错。难道是因为有地象术或者场势封印，我们才一直没有找到？早知道，算了，说不定学院还会派其他天榜的人来，我们到时候见机行事。嗯。今晚先好好休息一下吧。不好，我们快走！走哪儿去？哎！王者之气，是不朽皇朝的人。我是天人境九重的修行者。你们谁叫秦破天？住手！我就是，有何贵干？很久没有人敢这种态度对我说话了，有点意思。你想要什么？嗯，这才是聪明人。你在阴阳学院修行了残缺的沧海明月秘术吧？那你找到圣地中那份天品战绩沧海明月了吗？没找到。你在这藏了一天，自己心里应该也清楚自己的价值。我呢？刚好是一个比较爱惜人才的皇子，只要对我有用的人，我都不会亏待；相反，敢和我作对的人，我一定让他生不如死。当权者，好像都喜欢这样美化自己。少年，好好考虑清楚，毕竟人质不止你一个。
我能感应到沧海明月秘书就在这附近，但应该有抢碎隐藏的位置，需要大师级地势才有可能破势，找到秘书所在。大师级地势，你不会再耍我了？信不信由你，我和他都不擅长地相，所以才一直搜寻无果。大师级地势几乎都是天人境以上，现在原始圣地里多数都是半吊子，难道要去找他？殿下，现在怎么办？把这两个人带走。是，两位，请吧。动手！啊啊啊啊、找死！嗯、走，一哥，撤！原始圣地，不朽古窖，还能看出些许当年的辉煌，可惜只剩这一片遗迹了。圣子殿下，那个眼线被我们暂时甩开了，但回去以后，他会不会？他要告发给谁都无所谓。圣子殿下什么身份？难道还要帮莫无伤保护一个傀儡不成？啊、他落在了莫无伤手里，可惜了。我怎么在这儿？我不是被炼神子打伤了吗？怎么感觉已经疗完伤了？夜雨呢？不得灵脉九殿下，南旭姑娘找到什么好东西了？哎，苏四象呢？啊，那位圣子似乎找到了藏匿镇江秘术宫殿的遗迹，路上有些着急，便和我走散了。哦，苏四象虽然是奉教主之命寻找镇江秘术，但难保他不会独吞，我可不能让他抢泄。南旭是莫无伤大人派来的，提前介入这里，一定知道不少消息。既然这样，南旭姑娘，不如和我一同走吧。现在圣地遗址中可不太平了。有圣子殿下保护，我求之不得呢。嗯，风餐露宿，原来是这种感觉，真怀念有床的日子呀。嗯。什么仇什么怨呢？蛮黄怒，这个人是蛮族的人，看起来不像啊，而且只有天人境六重，居然也能接下我的攻击。你是什么人？敢阻碍不朽皇朝的事？原来是不朽皇朝啊！夜雨，那个不朽皇朝的传承之子全明，为了得到沧海明月秘术，把秦哥带走了。秦破天也来了，带走他干嘛？难道还准备让秦破天当他们师傅吗？哎，我我话都还没问清楚呢，你着什么急呀、啊啊啊啊啊啊啊？到底是什么体质？夜雨，我们得去救秦哥，怎么总让我遇见这种事儿？啊啊啊啊啊
们其实很忙的。叶雨，你什么意思啊？我们可都是秦先生带出来的弟子啊，生死兄弟啊！哎呀，你这两个小子，真当我是同一人吗？啊！你小人，哎，叶然，你叶雨，你快解决掉他，别玩了。别急，一会儿按我说的做。走。居然需要我全力攻击才能制服你们两个怎么回事？不是我，都是叶雨的主意，他让我撞晕的。不被抓怎么救你啊？再说了，那个不朽皇朝的弟子是天人境八种，身上好东西肯定不少，还不如先找到你，然后留心观察，深入敌营，把他们一网打尽。好主意啊！好个屁啊！三个打五个，怎么一网打尽？我们可都被封锁了林立啊！那就让他帮我们解封好了。殿下息怒，的确是这里没错，是吗？那你就去找找破解的方法。没问题。嗯、麻烦您解个封、嗯，我总不能用嘴勾践帝是吧？嗯。你这口才倒是很不错，敢骗我的话，这就是你们三个人的葬身之地。哼！有篆刻地相残留的灵力。这下面别有洞天啊！看出什么来了？啊，殿下，我已经找到藏有沧海明月秘术的地方了，不过还需要修行过这个残缺秘术之人的灵力才能开启。殿下，这绝对是他的计谋，这里什么都没有。就算真的有强大的地相掩盖，他一个天人境的地势，怎么可能破解得了？你看不起谁呢？知不知道这个圣地遗址是怎么重建天日的？难道那个狗洞是你？哎，叶某不才。嗯
，比不过当年原始圣地各位大能的地像术，只能勉强开个狗洞大小的入口出来。但这里的场势比起遗址秘境的禁制可太弱了。哼，给他松绑。是。你真有把握，放心，领悟了秘术的可不止你一个。来，把灵力灌入灵石。嗯真的在这里，叶云，这场势破开了，怎么没看见有其他路出现呢？不，场势还没完全破解。既然出现了六个巨灵阵，肯定需要六个人共同开启。我和他肯定都得参与进来，还需要四个人。殿下，你看，那就由我和其他三个弟子来吧，把人看好了。叶云，接下来该做什么？别急，殿下。这里是当年原始圣地的先祖们牺牲生命留下的场势，我们要破解，还需要特定的姿势，将神魂与此处场势融合。这么麻烦，那需要怎么做？首先要以自身感受先祖的地相之力。这小子在搞什么？不如先试试。嗯再将神魂集中于掌心，感受天道之力。呵、啊啊，最后将获得的天地之力融入自身，叩首。让我们感谢原始圣地的馈赠。感谢原始圣地的馈赠。这这是什么邪教组织吗？嗯这就是藏有秘术的地方，怎么回事？灵力被限制了！糟了，殿下，我们动不了了。是陷阱！可恶！给我抓住他！哼哼，你看看，一定是你们刚才动作不够标准，感情不够真挚，才触发了这里的陷阱。命令你们。想放开我？你还真以为谁都是你不朽皇朝的手下？其实我应该感谢你，把我们护送到这个地方，还开启了密道。现在，也请你们帮我们守一下门吧。我们走。走哪去啊？下水。啊啊啊、<笑>阴阳学院，不朽皇朝，与你们不共戴天。有地相招式，就是这里了
，一雨呢？是啊，刚才我就没听见他的动静，游的再慢，也不至于现在还没出来呀、啊。这小子不会又遇见什么意外了吧？不行，我得回去找他。啊，秦哥，我去吧，你在这里等我们。啊！哎，夜雨在那儿。我，我，这是被谁救了？这冰龙好像是……啊啊啊啊啊！哎呀！哎哎哎！好师，小师姐，原来是你救了我。举手之劳，你没事就好。我们可是有几个月没见了，小师姐怎么这么冷淡？夜雨，那不是你，我可是一直在想念你哦。牛啊！啊啊小师姐，你下手也太重了，咱们好歹也算生死之交，难道你也失忆了，不记得我了？哎哎，闭嘴吧你！多谢宁燕师姐出手相助，不必客气。你们曾在阴种中对我妹妹多加照顾，我又受过秦先生指点，出手是应该的。宁宁燕、嗯，啊，夜雨，终于见到你了。你被困阴种时，我不告而别，后来才得到你平安的消息。我还在担心你会不会生我气呢，本来想过几天回学院找你的。<笑>没想到竟然在这里重逢，真是太好了！<笑>是啊，<笑>太好了。叶云、嗯，怎么了？宁静，过来。完了，你把角色榜第一的宁燕师姐彻底得罪了，她最讨厌你这样的下流好色之徒。这两个姑娘长得一模一样，认错也不能怪我呀。再说了，我还怕一个小姑娘不成？宁燕师姐。除了角色榜第一，还在天榜排名五十，真把他惹毛了。就算是宁静也救不了你。宁静，我不是告诉过你注意分寸，别轻易相信他们。姐姐，我们一定要这样吗？是你自己非要跟来，我赞同你来这里，不是让你来捣乱的。秦破天，你不是要寻找真正的沧海明月吗？他就在这座灵山中。原始圣地，不朽古教，果然名不虚传。这里不是我们要找的地方，走吧，殿下。你连续两天强行使用王品殿下的篆刻法，对神魂损伤已经很大了。不如在这里找些圣草灵药，您可以休息一段时间再走。天书，你知道，这些对我来说没有丝毫用处。嗯，是，属下誓言。嗯。圣子又见面了，苏四相，原来你在这里。莫无伤大人特意将南旭姑娘安排给你当护卫，你却把小姑娘单独撇下，多危险啊！我身边不留无用之人，有这两个护卫足矣。哎，遗址内各方世家天才众多，你除了拥有神奇的灵相和地相术以外，可连洗髓镜都未达到。放肆！苏九殿下，请慎言。啊、圣子，你没事吧？一个小小的护卫，竟敢对我出手！我现在就要了你的命！我可还没出全力呢，苏四相，你不是有四大神兽灵相吗？倒是用出来让我开开眼界！啊啊不好！还满意你看到的吗？哼
试探到此为止。想见识我的其他灵性，你还没这个资格。虽然苏四象的禁忌很低，但他孕育出的朱雀灵性修为却不亚于神通境的修行者。苏九就算用出全力也不是他对手。圣子殿下，先让那位找到不朽皇朝宫殿的遗址再说。现在可不能和他翻脸啊！这个怪物，绝不能让他得到这叫秘术。哼！沧海明月秘术感应到的更加强烈了，原来这里才是我要找的地方。对了，真正的沧海明月是什么意思？难道我们在骨骼修行的不是吗？真正的沧海明月是原始圣地的天品战绩，骨骼所拥有的只是它的残缺秘术，也需要修行残缺的秘术才能在遗址中感应到完整的战绩在何处。宁远师姐，你是怎么知道战绩就在这灵山中的？宁城府中恰好有一些古籍残卷，记录过这一天品战绩，是由当时的原始圣地的三大门教之一灵山所创。沧海碧波，日月同辉，最后一次施展便是在灵山。看来我们到了。就是以前灵山弟子的寺庙，怎么感觉更像是妖僧修行的地方啊？当年原始圣地的灵山一派全是吃斋念佛的修行者，寺庙本需要香火，但原始圣地覆灭，灵山已经成为遗迹多年，变成这样也不奇怪。那这寺庙看起来也太干净了吧？反正我们都已经到这儿了，我能感觉到沧海明月的战绩就在这里。我们分头去各处看一看，你们小心，说不定有地势陷阱之类的。啊，那个，那个雕像，刚才好像动了。你是不是看错了？我，我也不确定，但是我感觉他突然转过头来盯着我，太吓人了。哎，这些石像都是一个表情，你是怎么看出来他在盯着你啊？哎，都是去过古地阴种的人，胆子居然那么小。哎，谁胆小了？我这是谨慎。上了，叶雨，有什么发现吗、嗯？有一个问题，刚才你们进寺庙前听到钟声了吗？听见了，有三声钟鸣，这有什么奇怪的？那些普通的小寺小庙有香客到访，都会鸣钟祈福。那刚才是谁在这里鸣钟的？嗯、我我就是随便一说。你们刚才有发现别的人吗？哪还有别人？现在整座庙里只有我们几个。别慌，主殿还没人去看吧？我们一起过去看看。万一之前钟声是风吹的呢？什么妖风能把这么大个钟吹出三声响、啊？三个大殿都是了，都推不开，好像从里面就被锁住了。后面好像有阵。啊！快离开那里！我就说这里不正常吧，你们不信我。这是什么傀儡吗？看着并不像傀儡。
被包围了。姐姐，玄冰玉，风玉。好强的控制能力，连周围的气温都跟着下降了。天榜的人果然名不虚传，明眼师姐几乎不修行任何战绩，她都是根据自己灵相领悟出独属于自己的招式。就算天榜的人，也没几个能做到。只要对自己灵相控制到出神入化的地步才行。姐姐，没事吧？没事，休息一会儿就好了。有、啊。可能？怎么会这样？这些石像打不倒的吗？是地象术，无双指。他们被地象术加持过了，而且攻击变得越来越强。如果是地象术加持的话，啊啊啊消耗太大啊！修师姐，孙罗毅，你，李云，先去救我姐姐。好。你，这人使用的难道是逍遥游？打架这种粗活，交给你们就好。角色榜第一的宁燕师姐要是受伤，可是我们学院男修行者的大损失啊！谢谢，可我不只是角色榜第一。我又说错什么了？夸人漂亮也不对啊！姐姐，你吓死我了！还好有夜雨在，这次是真的解决掉了吧？放心，小师姐。嗯。我刚才已经破坏掉石像身上的那些阵法，肯定。不，不会吧？明明没有地象术加持了。怎么会这样？这些石像也没有生命，我也感受不到其他灵力。难道还有我没发现的阵法在这里吗？阿菊，原来是这样。哼，叶云，你去哪儿？这到底是怎么回事？刚才，难道是我们的幻觉吗？这应该是以前灵山高人为了保护最后的遗址留下的特殊地象。如果我们在里面有伤亡，可能真的就留在那个幻境里了。这到底是什么地象手段？从来没听说过。仅仅是原始圣地的外门弟子，就有这样高深的地象手段了吗？哼，外门弟子，看来宁燕师姐知道的远比我们多啊。你们看。原来如此，那颗玉珠上承载着真正的沧海明月战绩。这附近的地象场势肯定是由沧海明月的道运构建的，只有你施展秘术，才能减轻场势内的压力，拿到沧海明月珠。哦，嗯，明白了。尝试和秘术共振，但为什么沧海明月珠没有反应？你，尝试还在，会排斥你的进入。秦墨天，你走进去试试。
不行，这个程序没有被破解，同样在阻拦我，还需要我一直释放灵力。但是秦哥，这样你没办法拿到沧海明月珠啊！哼，既然你们没本事拿到，不如让给我好了。哼。夜雨，现在才知道怕吗？晚了，给我滚出来！哎呦，嗯、啊，又是你惹上的仇家呀！嗯，嗯<笑>呃，无所谓了，反正我惹上的仇家都凑成几桌麻将。<咳>谁说小叶怕了？不过我没想到<咳>你们三个会握手言和，凑到一起去。那还得多亏有你，夜雨，我们现在才格外团结，定要抓住你一雪前耻。哼，本狮子现在已经突破到天人境六重，彻底激发了体内的法则之力。我看你们谁拦得住我！这炼神子体内法则之力直接承袭血脉，就算只有天人境六重，也不好对付了。<笑>快，再去破尸。可。哎，炼神子，对面可是两位倾城佳人啊，稍微怜香惜玉一点吧。想从我们姐妹手里抢人，可没那么容易。哼<笑>，要怜香惜玉，也得人家领情才行。哼，抓住夜雨，夺得沧海明月珠。是。嗯。嘿。哟。好。哎呀。哎。哎。这样，为什么长石还是没有过来？难道是我们一开始就用错了方法了？呀！这道冰墙由他们灵力所化，我的火焰难以击破。我来试试。哎、什么？我我的灵力好像在被削弱。姐姐。哼、啊，罗开杰能瓦解你们灵力，就算是汉龙，一样挡不住我们的攻击。雨滴灵将，好强！夜雨，哼，夜雨，知道我们的厉害了吗？哼，瓦解灵力嘛，我又不是没见过，还真以为我没办法了？沧海日升，看玉珠，啊啊啊！原来如此，沧海碧波，日月同辉，原来是靠两方秘术结合，才能出现真正的天品战绩，沧海万象。这东西我要了，对呀，把玉珠抢过来！滚开！这东西是我的，臭小子！你愣着干嘛竟然挡下了所有攻击，没有一丝破绽，这就是天平战技吗？<笑>能免疫一切伤害的保护罩，说是天平法宝也不为过啊！我能感觉体内灵力在恢复，哦，但在这里面无法使用任何战技。等等，你们看，哼<笑>，胆小鬼们，等到屏障消失，就是你们的死期。就算恢复灵力，有罗开杰在，我们也很难对付其他两个人，怎么办？有办法了。哼，哦，夜雨，那边几位团结的小朋友，你们已经被我包围了。你竟然敢出来，找死！你，哼，再见。哟、哎、哟，怎么动不了了？哎哎啊！这重伤
幸好我有问心诀，不会再入幻象，让灵山的老祖好好招待你们吧。啊！这是哪儿？哎，发生了什么？夜雨他们人呢？空间转移，这是地下树吗？怎么可能？啊！哇！哎！哇！没想到这个地下站反而救了我们一命，秦哥。趁他们还没破解，我们快离开这里。嗯，林静，明月师姐，我们快走。还没结束呢。啊，我看有的人还不想让我们走吧。啊明艳师姐，沧海万象已经在我们手里了，你不会真想动手抢吧？才拿到手而已，秦破天现在还来不及感悟吧？那个保护的屏障，难道你们还能再使用吗？叶、啊、云，嗯、啊，好像的确不能再使用了，只能使用一次吗？姐姐，他们刚救了我们，我们就要抢他们的沧海万象，是不是有点……啊，算了。宁燕师姐，你到底有什么目的？我们的目标原本就不是沧海万象，只是打算，如果你没能力拿到，我们就抢过来。但既然你们现在已经得手，就当是还了当初我妹妹在阴种欠下的人情，从此两清，下次见面就不会这么客气了。对不起，一开始骗了你们，但你们放心，我姐姐虽然向来说话比较强势。可从不会伤害同门性命，不止说话强势啊！哎，没关系，至少我知道小师姐就舍不得对我动手。我现在可打不过你了，不过我知道你是个好人，其实是你舍不得对我动手吧？我，刚才是被一个小姑娘调戏了？什么调戏？你被发好人卡了，知道吗？青哥，怎么了？啊叶雨，沧海万象，是你和我共同破世获得的，这一路也是你在帮助我。你哎，别，你也看到了，多少人想要你手里这个法宝，我可不想再给自己惹麻烦了。更何况我还有自己的事要做呢，对这些没兴趣。没，没兴趣？你还是叶雨吗？哎，我也是看在我们同门和秦先生的面子上，才敢来救你的。你既然已经拿到东西了，就快离开吧，这里很危险，不是你们该来的地方。<笑>你的确和上官泽说的一样，变得更令人钦佩了。遗址内还有很多敌人，你保重。好，我们学院见。那颗玉珠承载着沧海万象，但沧海万象毕竟是战绩，并不是法宝，所以演化出战绩中的道韵才是最重要的。幸好，分解演化道韵对我来说都轻而易举。嗯、造化诀。这就是沧海万象，能免疫攻击，恢复灵力，但一天内只能使用一次，还不能使用战绩。那如果碰上了比我强许多的敌人，不就只有带球跑了吗？哎，啊，怎么回事？这是沧海万象营造的幻象吗？娘、啊啊啊啊，不愧是天平战绩，沧海万象，原来还可以创造出真正从内心击溃对手的幻象。就算我掌握了这一战绩，稍有不慎
，反而自己会遭到反噬。哎，那就是真眼教的苏四夏，他面前的是王品定向图吧？好像是黑夜世家的，他们都聚集在这儿，那传说中的真教之宝，是不是就在这座山上？哼，一群鼠辈，还敢妄想真教秘术？他到底行不行啊？拿着王品地上图还找不到，真是废物！哼！哎！哎！哎！哎！哎！圣子殿下，这等地形术，怕是现在东胜神州很难有匹敌之人了。哇！你们快看，终于找到了原始圣地的遗址核心，内门地的所在。哼，竟然真的被他找到了！我们走。哼，这里仍然有限制。无法腾空。嘿，嘿，嘿，你，苏四夏，这是怎么回事？地相不是被你破了吗？这里的一山一木，都是地相构造。就算是原始圣地的弟子到了这里，也要老实的一步步登上去。你要是不行，就留在下面等消息吧。哼。可恶！修行完沧海万象后，竟然突破到了天人境七重，这趟原始圣地没白来。糟了，差点忘记前辈交代给我的任务。似乎真的有感应，这就是通往核心遗址的路吗？光站在这里就能感觉到一股强大的地相之势。啊啊顾星辰，好歹你也曾经是个神通境强者，怎么竟搞这些不入流的手段？哼，对你使用战技实在浪费。顾少爷好自信啊，看来伤势恢复的不错。不过友情提醒你一句，低估小爷的人，最后都没什么好下场。哼，我虽然不负神通，但镇压你轻而易举。喂。小爷忙着呢，谁有空跟你一战？一边玩去吧！啊，你给我等着！你、啊，哎、啊啊，还好我们有道玩家去，应该能坚持到山顶。但是这里的地相术压制还是很强，而且前面越来越陡峭了。这里的地相复杂多变，本就艰难，但我们不能放弃这个机缘。兄弟们，大能者的道路已经为我们铺好，胜利就在前方。只要我们坚持，那倒，那是谁？哼，不好意思啊，咱们让一下。我可不是故意的。啊、又来。嘿，叶雨，休想逃走。别呀！你你你们不要过来、啊
，人家好不容易爬上来，你居然还把人家挤下去，能不能有点人道主义啊？是先担心你自己吧。啊！可恶！要不是那两个臭小子，我们可能就是除了针眼教外，第二个找到遗址核心的人了。他们是没受到迹象压制吗？我记得针眼教那个圣子爬上去时，看起来也没那么轻松啊。我认得其中一个，是古世家的顾星辰，东圣神州十大人杰之一呢。但另一个小子是谁呀、啊？哼，嗯，到了这里，地相之事便消失了。哎，苏四相和他那两个护卫呢？这里不是山顶，应该还有别的路，他们应该就在附近。呃、啊，是乌斗石，圣子殿下，这里有乌斗石。太好了，你们守住这里，别让其他人过来。是。是总算甩掉那小子了。嗯，哼，这已经是真眼教的领地了，给我滚下去！啊？什么？啊？你们真眼教还真是一群厚脸皮的家伙。哦，是谁？叶雨，又见面了。看来我们缘分不浅呢。阁下是哪个教派的弟子？敢和真眼教作对？哼，谁做坏事还要自报家门啊？真眼教的圣子都这么无脑的吗？你，夜雨，哼，哦，我想起来了，你就是那个被灭门的碧涛阁的余孽，好像和木无伤大人关系匪浅。还有，就是你杀的苏阳。哼，苏阳。苏阳是谁啊？哼，不好意思，我从来不记手下败将的名字。你，小鸟酒，怎么可能？这是什么好东西啊？他抢乌斗石！啊啊谢谢你，星辰哥。夜、啊、雨，你也在这儿？啊，真眼教的圣子顾星辰，宁家两位小姐都来了，还真是重现了当年各势力剿灭原始圣地的景象。夜雨，劝你现在离开悟道石附近，否则你会死得很难看。人越来越多了，真是麻烦。不过这悟道石，要拼。糟了，悟道石中的道音认主，我们现在就算拿到悟道石也没用了。悟道石能够帮助法身境以下的修行者迅速提高境界，也只有原始圣地才会有这样的机缘。怪不得他要强，但竟敢直接和真眼教作对，真是愚蠢。这小子吃错药了吗？怎么敢惹真眼教的人？他不会还以为我们会帮他吧？哼，你竟然敢拿走真眼教看上的东西！哼<笑>，巧了，你们真眼教看上的宝贝，我偏要抢过来。对了，你刚才说的苏阳圣子，就是被我在鬼穴打败的。怎么样啊？你要为他报仇吗？你，他敢如此嚣张，难道背后真的有什么势力吗？苏九圣子，别着急，总有一天。我要将你们真眼教的圣子涂个干净！这小子怎么笑得像个反派一样？涂个干净啊？就凭你？这家伙怎么也在？苏四相，他抢走了我们真眼教的悟道石，你作为首席圣子。可得好好教训他、啊。谁说那是真眼教的了？我可没打算把那块丑石头带回去。啊？什么？啊、哦，幸好
，吓死小爷了！那圣子殿下到这儿来做什么？路过，悟道时，能者得知，杀了他，悟道时自会重新认主。杀了他，悟道时自然会重新认主。啊！你，苏四相，借刀杀人是吧？有本事你回来，咱们打一架。莫大人不是说苏四相在暗中拉拢叶雨吗？怎么现在到了你死我活的地步？叶雨，上次我便说过，人情还完，我不会再客气了。劝你现在自斩道行，将悟道时的道运斩出，我还能保你一命。今天，就算是神仙来了。也保不住你的命。没错，叶雨，你今天一定得死在这儿。哼，没想到你们居然能从地象阵里出来。哼，灵山四秒钟的地象术确实高深，不过你夜雨能破，难道我就不能破了？宁燕师姐，你看周围一群豺狼虎豹，我要真把悟道石交给你，那才是小命玩完。夜雨，怀璧其罪，这都是你太张扬的后果。悟道时我要了，你的命我也要了。哼，各位都想取我性命，但这悟道时也只有一块而已，怕是你们不够分吧？少在这里耍花招了！你以为我们还会？的确，能者得之，我们还是分个先来后到。圣子殿下，夜雨诡计多端，您还是以大局为重的好。我圣子的尊严，真眼教的尊严，便是最重要。谁要现在插手，就是和真眼教为敌。真眼教的圣子亲自替我们出头，我们怎么会继续插手呢？本想看在静一的面子上留他一条贱命，可惜他惹上了真眼教，也好，省去我更多麻烦了。好了，你小子有什么花招，尽管使出来吧。嗯，在这里战斗，再合适不过了。哼，地象阵。这种低级的地象阵，只能勉强压制我的灵力而已，何必浪费你的灵石呢？不，我是为了让你感受一下，苏阳是怎么败在我手里的。仅凭一个地象阵，你就想打败我？你哪里来的勇气？啊！还以为你有什么能耐，就只会像个老鼠一样跑来跑去吗？惊魂刺，蛮荒怒！啊！夜雨竟然已经突破到天人境七重了。原以为那个圣子能替我收拾掉他。看来还是我低估了夜雨的实力。你不是蛮族的人，怎么会蛮族的秘术还能爆发这么强的威力？哼，天才的实力总是让人难以理解，否则苏阳也不至于败在我手上。你，呀，呀，圣子殿下真是高明，让苏九圣子不得不和实力同样不凡的几人相争，这样我们就暂时甩掉他们了。每一块悟道石便争起来，真是一群目光短浅之人。圣子殿下，如果那真的是悟道石，对您的修行也有益处，您就这么让给苏九圣子了吗？悟道石在百年前都是无伤至宝，如果真的还有存留。又怎么可能草率的放置在外？不过是原始圣地的先祖打造的赝品罢了。万一苏九圣子出了什么意外，长老真的可能会把这笔账算在您头上。遗址内龙争虎斗，苏九被选进这里，本来就意味着可能牺牲。再说，苏九的确不算多强，但叶雨想要打败他，可没那么容易。啊啊啊啊啊啊啊啊啊比苏阳还不扛揍，你们真眼教的圣子就这点能耐吗？杀了他
，圣子殿下，竟然敢侮辱圣子！夜雨，你是不是还没遇见过天人境巅峰之人的实力？你现在也就天人境八重吧，就算巅峰又如何？你们真眼教的功法，无非就那几套。哈哈哈哈真眼教功法，那不过是辅助修行的战绩罢了。你以为仅凭这点本事，就能当上真眼教的圣子吗？嗯，嗯，哼，灵相，你的灵相就是个酒葫芦，是打不过就和对手喝两盅化敌为友吗？是要请你喝一壶了，九圣诀，万象皆春。啊，天人境第九重。苏九竟然瞬间突破了！啊、原来如此，居然所有灵域注入自己灵相，经过灵相的转换，能使自己强行突破境界巅峰。虽然有点玉石俱焚的意思，但对付只有天人境七重的夜雨，倒是绰绰有余了。哼，小看睁眼教任何一个圣子，都是会付出代价的。姐姐，我们别任性了。你看看他惹上的这几个仇家，有几个是简单的人物，你管得了吗？哎，宁家两位小姐，摊上这样的同门师弟也太不幸了。你，全民殿下怕是误会什么了？在这里，我们代表的是宁城府。夜雨同样代表不了阴阳学院的立场。嗯，全民殿下还是不要树立太多敌人为好。哼，蝼蚁也想撼动大象，今天我就替苏阳报仇。顺便替莫大人剿灭你这个必偷阁的余孽。哼，你家大人都还没本事把我剿灭，你算什么东西？今天我要杀了你！九圣诀，当落，取敌灵相，防避当车。哼，这，哼。感觉手臂这么沉，我的攻击也变慢了。啊